。世界濒临末日，神明考核开始。创世神提出四个问题：睿智之眼、神的格局、神的公允、规则之上。而你作为唯一解除第四问的人类，获得了智慧之神的青睐，继承神位，领悟唯一天赋复活，又在之后诸神的角逐中斩获死神序列，成为世界上唯一的双神位拥有者。至此，带领华夏在竞技场一路高歌。时间来到2035年，你站在镜子前愣愣发呆。老姜，快点，要开始了！一道熟悉的声音将你的思绪拉回。你走出卫生间，熟练取过装备架上的钢刀、匕首，抬眼看了一眼桌子上的相框，低声呢喃了一句：“这次就不带你们了，也许很快就能见面了。”温馨提示：神域大陆将于半小时后开始，请各位备选。选中的先行者迅速准备前往广场集合。一道广播提示音响彻整个荆州造神基地，人们不约而同从四面八方涌出。老姜，你说咱们还能见面不？一个胖子冷不丁问了你一句。很难，你这身肥肉基本宣告死亡。靠，我知道我会死，但你就不能说句好听的？你面露苦涩，你知道的，我不会说谎。胖子，别怕，到时候我们组队，你负责挡刀，我带你负重前行。一个姑娘从后面追上来，拍了拍胖子的肩膀，笑盈盈的说道：“都啥时候了，你还笑得出来？服了，不笑干嘛？哭吗？那你问问他，眼泪有用不？”姑娘指了指天空，你下意识仰头看去，映入眼帘的是一轮浩瀚的血。你收回目光，微微摇头，嘴角随之挂上了一抹无奈。这个世界资源濒临告捷，创世神降下第二世界，但是只有二十亿人可以进入神域大陆。每个国家能活多少人，取决于先行者能取得多少神位。一个神位拥有两千万个名额，而你们之所以被召集在这里，就是因为万分之一的几率被你们碰上。但你们不认为万分之一的幸运还能再发生在你们身上？广场上众人都在跟家人做着最后告别，你则百无聊赖地玩着手中的匕首，心里有些失落。不幸的是自己是个孤儿，幸运的是即便。便死了，也不用担心有人为自己伤心。时间来到十二点整，伴随着一声钟鸣，世界陷入了沉默。天空上那轮血日绽放耀眼的红光，神域大陆倒计时开始。十九，你深吸了一口气，来吧，舍命一搏。神鬼一念间，随着一道红色的光吞没，广场上人山人海变得空空如也。你只是感觉眼前视线一晃，再次睁眼时一切都变了，取而代之是一片纯白的空间。这就是神域空间吗？短暂的错愕，你回过神，仔细端详起身前的水晶门。尊驾的华夏国先行者，我是华夏区的智脑，接下来由我引导您进行身位的角逐。现在开始第一关，命运的抉择。随着话音落下，水晶门上跳出一个提示框，请先行者输入一比一百愿意数字。外界同步直播也同时开始，人们看着这一幕，也不由议论了起来。是我就选八十八，发发。吉利选66不是更好？ 66大顺选一，天王老子来了也选一。在人们期待和注视中，先行者们陆续输入自己心中的数字，而你也同样做出了选择，输入100选择成功，请进入此门，前往100序列考核大厅。你没有迟疑，一步迈入了眼前的门。在出现时，你又一次出现在了陌生的空间。这个空间很大，四周都是墙壁，大厅周围已经站满了人群。无一例外的是，这些人头顶都顶着100字样。随着时间的推移，前方穹顶之上落下一束光，一串数字浮现在半空： 1 3 4 6 1 3 4 6代表的是人数吗？你摸着下巴思考，请各位先行者按照各自编号选择对应的答题台。伴随提示音的落下，上千个台柱缓缓升起，众人根据提示找到对应的台子。当踏上去的瞬间，你的面前出现一个水晶屏幕，突然每个人四周出现一圈光束，就像一道无形的屏障，将他们彻底困在了里面。规则如下。由我进行提问，先行者在规定时间内给出答案，回答正确者进入下一题，回答错误者当场被系统程序抹杀，直到每个数字只留下一个人便可通关。冰冷的提示音将众人的思绪拉了回来，这下所有人都彻底懵了，甚至不敢相信自己的耳朵。一个智力问答要在14万人里最终选出100个幸运，这是什么概念？所有人都很清楚，原本以为占据了人数优势，大夏一定能取得相对好的成绩，可这一条规则却直接将每个国家卡死，只能出现100人晋级。就在众人感到绝望和不公时，大厅中央屏幕上出现一段文。你面前的答题台上也出现了对应的选项。第一题，零到十之间存在多少个数字？冒号十个 B， 十一个，请在一分钟内给出正确答案。随着画面被同步到外界，顿时引起了轩然大波。这也太简单了吧？智慧题也太看不起人类了呀！零幺二三四五六七。8910总共11个拿走不屑。就在大多数人对题目表示不屑时，华夏造神指挥部几位数学家拧起沉重的眉梢。特别看到大多数人选择 B 选项时，他们的汗水已经从额角滴落，面容也随之变得惊恐。怎么会这样？完了，教授，怎么了？是有什么问题吗？那教授摘下眼镜，不停的擦拭，手在颤抖，话音也在颤抖。这位何必都是错的啊！在别人选择的时候，你始终盯着答题板愣愣发神。问题的内容没有指定整数，也没有说有有理数，更没有说无理数。也就是说，存在无限个数字。你的视线盯着水晶屏下方的键盘，眼眸一沉。它可以是问答题。随着你指尖蠕动，三个大字被你打了出来，无数个。你点下了按钮，随即长舒了一口气。不知道为什么，这一刻你感觉脊背发凉。一个简单的题目，只要稍微大意，那便是死。随着时间来到三分钟后，每个人面前的答题板都被锁定。答题结束，本轮答题，本大厅答对玩家人数为十五人。所有人在这一刻懵了，不可思议看。着身侧的人，显然他们没想到这么简单的问题还有人会答错。但是这一刻，他们并没有觉得自己错，而亲眼目睹这一
。第一题的正确答案是无数个，答错玩家将在五秒内被清除。屏幕上无数个三个字，如同钢针一般插入他们胸口，他们的脑袋嗡嗡的，表情从不减。麻木直至绝望所替代。随着抹除的开始，他们的身体被雾化，如同吃起了一阵风，然后一点点消失不见了。仅仅只是三秒钟，原本人影错落的大厅，如今只剩下孤零零的十五人。外界炸开了锅，观众也在这一刻恍然大悟。没想到，没想到啊，选项只是幌子，题目才是根本。这居然是一道问答题。此时的服务大厅内，原本 1,346 的数字，也在一瞬间变成了15。下面开始第二题，假设给你清华大学和一个亿，你们会怎么选？请在10分钟内给出绝对价值最高的答案，并给出理由，不超过100个字。规则二：超时不答，回答错误将被抹除。请作答。这一题一出，弹幕再次沸腾。原本因为 1,000 多人被无情抹杀的悲伤不在，人们又开始调侃了起来。哦豁，有意思，这只脑是懂网络的呀。我觉得这题也没那么简单。张三，清华大学是知识的象征。知识是无价的，所以我选一个亿。王二麻子，清华可以培养出高端人才、科技精英，所以我选一个亿。然后请清华的给我打工，强军强国，报效祖国，给我点赞。李四，我选清华大学，理由因为我还小。王老五，选清华大学，理由因为我有一个亿。杨大，这一题一定是清华，都世界末日了，前一文不值，而文化可以重建地形。韩非，清华一栋教学楼都不止一个亿，当然选清华大学了。小云，我悟了，楼上666弹幕一片喧嚣。人们开始了各种各样的猜测，当然，因为上一题的失利，让他们并不敢妄下结论。不少人开始深层的剖析了起来。系统的提问都是围绕着神明的品性来出题的，比如上一题看似简单，其实它测试的是先行者的睿智。而这一题会是什么呢？价值观，或者是对于知识的渴望、智慧的掌控，还是人性的贪婪？无论怎么分析，平日里现实的人们在这一次纷纷选出了他们认为正确的答案——清华大学。而作为当事人，整个大厦如今仅剩下存活的两千多人来说，他们考虑的却更加多得多。因为这关系的是他们的生命，亲眼见证太多的同伴被抹杀，让他们的内心保持高度的紧绷。他们在一遍又一遍地剖析着问题的答案，问题的本身以及规则的本身。手提起放下，敲出的文字删了又写，写了又删，如此循环往复。江寒同样在寻求着问题的答案，而答案的本身只能在这问题的本质上。他读了一遍又一遍，归根结底，一切的关键不过是绝对价值和最高上。那么答案会是什么呢？看着那仅剩不多的倒计时，他的眼中金芒一闪。这一刻，他找寻到了那属于自己的答案。此时，大厅里的15人也先后做出了自己的选择，并给出了理由。江寒同样做出自己的选择，并且也给了一个极其简单的理由。随着倒计时的归零和答题面板被彻底锁定，所有人的心都悬到了嗓子眼。包括此时此刻在见证这一切的民众们，他们虽然都在心中选出了自认为正确的答案，可是依旧满是期待，在期待自己是否答对了，同样再也期待这15人将有多少能活下来。毕竟这是神的问答，没人知道真正的答案到底是什么。答题结束，本轮答题，本大厅答对玩家人数为6人。六人的字眼没入众人耳中，是那般的刺耳。这意味着将有九人即将再次被抹杀。他们的眼中是茫然，是是彷徨。有的双手合十在祈祷，有的则是带着自信与期待，自认为自己的答案便是那六人之一。而紧接着，那头屏上最终也公布了正确的答案。公布正确答案，第二题的正确答案是清华大学和一个亿我都要，理由不重要，只要不超过一百个字都算。答题错误者即将在五秒钟后被抹除。倒计时开始。五，江寒紧张的面容舒缓，嘴角微微扬起，轻声呢喃了一句。果然，而他旁边不远处的一个男生却是直接傻了，原本自信的面容上瞬间变成了猪肝绿，整个人更是瘫软在了台子上。为什么会这样？为什么？原来如此，原来如此，我怎么就没想到？随着倒计时的结束，幸存的15人中，再次有9人消失在了此间。亲眼目睹这一切的民众们沉默了，一句小孩子才做选择，成年人都要的梗，如今却是变成了现实。两题， 1 4万人却抹杀淘汰了 99% 以上的先行者，而他们同样也给出了错误的答案，这简直不可思议。都选吗？至于理由不重要，神明的选择又何必与凡人解释呢？凡人才做选择，神明的世界都是我的。大厅中的数字从15跳转成了 6， 而在外界中，整个华夏先行者的幸存人数再次从四位数变成了三位数， 6 1 2意味着14万人不到半个时辰，只剩下寥寥数百人了。这样的残酷让人心悸，让人为之恐惧。随着第三题的公布，所有的额头都流出了汗水。问题的答案到底是什么？他们中大多数人甚至已经失去了再次揣测的勇气。先行者们，请看第三题。第三题，选择题，问一个地方有两条铁轨，一条正在使用，一条已经废弃。有六个小孩正在铁轨边玩耍，他们中有一个很守规矩，待在废弃轨道上玩耍；另外五个则违背禁令，正在使用的轨道上玩耍。这时，有一辆火车要经过其中一条铁轨，而你可控制拉杆改变轨道，你会如何选择 ？A. 不改变方向，让列车继续冲向五个小孩。B. 改变方向，冲向一个小孩。规则一，请在十分钟内做出选择，回答错误被抹杀。请开始作答。又是一个朗朗上口且近乎世人皆知的题目，还是一道人性题。人们陷入沉思。
这一题无非就是在规则和生命之间做出属于自己的选择，是遵守规则的人该活，还是大多数的人活？这样的问题，千百万年来根本就没有正确的答案。每个人的价值观不同，做出的选择自然也不同。也许大多数人都会选，当然是选择继续行驶了。遵守规则的人为什么要为不遵守规则的人买单？可是结果呢？是五个孩子的死亡，这本身就是残忍的。在回归规则的本身，规则制定是为了约束大多数人。当大多数人都不再遵守这个规则的时候，那么这样的规则是否还有存在的必要？标准答案没有人知道。他们面面相觑，有人低声交谈，更有人蹙眉沉思。他们尝试着去论证自己的观点，也有人在用神的视野去看待这件事情，用神的角度去思考这件事。我觉得选择不改变方向，规则不该被打破，任何事情都要付出代价。那五个孩子不守规矩，就该付出生命的代价。不不不，我觉得应该是从神性的角度去看待这件事。神是善良的，所以应该选改变方向。我也这么觉得。这也许也是一道价值题。五个和一个，当然要选择一个。你们和我选的一样，但是我确实认为，之所以就五个孩子。只是因为神就该背负神位所带来的沉重，懂得取舍，哪怕背负骂名，不一定是选不改变方向。那孩子也是无辜的，凭什么他就要死？如果这规则是神制定的呢？遵守者不就是该活，而违背者就是该死啊！渐渐的，人们从沉默变得争吵，他们秉持着各自的观点，试图去劝说对方，也在否定对方。因为这一题与前两题不同，它明确的标注了选择题，所以这一题没有第三种答案。A 还是 B 必须要做出抉择，而这命运的十字路口，每个人都拥有 50% 的生存机会。造神基地里，所有人都凝重地看着那道题目。问题的答案，他们不知道，因为神明的意愿，他们捉摸不透。这有 50% 的机会，这么一想，总归是三题中最简单的了。一个老头无奈一笑，其余之人并不言语，而是盯着那依旧在继续跳动的倒计时。此时的100号序列大厅里，剩余的六人也在煎熬着，苦苦追寻着问题的答案。他们的视线近乎未曾离开过眼前的答题台，目光在 A 和 B 同不停地来回交替，脑海中仿佛有两个小人在互相对抗，激烈的争吵。选 A， 不选 B。就选 A， 说了选 B， 江寒拧着眉梢，面部肌肉在不规则的跳动着，每一次选择都决定着自己能否活。高强度的紧张状态让他整个人的神经高度紧绷，感觉眼前的一切都泛起了褶皱。他捂着脑袋，在这样的刺激下，他感觉自己头痛欲裂。他开始自言自语，变得神神叨叨。这是选择题，选择 A， 死五个，选择 B 死一个。无论怎么选，都要死人。无论怎么选，我都是杀人凶手。到底要选什么？答案是什么？他的瞳孔紧缩，面目变得狰狞，血丝在眼眶中不经意间浮现。时间一点一点的流逝，十分钟的时间就好像还是上一秒一般，但是那屏幕上的时间却已经只剩下不到一分钟了。江寒举着的手悬停在电子屏幕上，迟迟未曾落下。真的要赌吗？赌这 50% 的几率，好像也不是不能赢。他看着倒计时从十跳转成了九，他咬了咬牙，鼓足了所有勇气。可是就在他即将和大多数人想的一样，选择 B 的时候，他的余光却扫到了屏幕上那题目里的规则二字。他的手指瞬间悬停，紧缩的瞳孔舒缓开来。这一刻，他如梦初醒般的恍然大悟。原来如此，江寒收回了即将落下的手，倒计时也在这一刻结束了。而恰巧此时，画面中的镜头给到了他，这个收手的动作也同时落入了华夏所有网友的眼中，顿时引来一阵喧闹，不少人纷纷表示不解。同样的，也有很多人为他感到了惋惜。怎么回事？他怎么不选？哎呀，就差一点，他是不是没注意看时间？可惜了，选了还有 50% 的几率，放弃了直接死啊！我能理解他，毕竟在这样高强度的刺激下，人的大脑处于高度紧张状态，会出现短暂的失神，更会导致大脑错乱，释放出凌乱的信号。也许他的潜意识中觉得自己已经选了，可惜了，白长得这么帅了，哎，这就是命啊，就差一点，一点而已。随着时间的结束，神域精灵小玉的声音也如约而至的响起了起来。答题结束，本轮100号大厅通过玩家为两人。这一道提示音的响起，预示着再次有四人被淘汰，同样的也预示着这一关的角逐也将进入最后的决战。而幸存者会是谁呢？这一刻没有人知道，但是却不妨碍他们心中的期待。公布本题正确答案，正确的答案为放弃作答，即为正确。偌大的八个大字，时刻刺激着众人眼球。他们宛若被一个重物从高空落下，却恰巧又砸到了他们的头一般，一个个呆愣在了原地，眼珠瞪得老大。先是死一般的寂静，然后便是震天的喧闹，眼中的期待被不解、迷茫和持续的恍惚所替代。人们不明所以，那些被淘汰、即将被抹除的四人，更是不不可思议的看着电子屏幕，许久未曾说出一句话，绝望震惊到了失声的状态。是规则，这一题的规则变了。江寒视线四下扫过，最终落在了一个女孩的身上。他没想到。还有人能和自己一样放弃选择。其实这一题的关键不在于问题的本身，而在于规则。仔细对比，赫然能发现，前两道题的规则中都有一条：放弃作答等于回答错误，结果死亡。而这一题没有。但是因为这一题的题目明显要比前两题长很多，自然而然就会将人的大多数注意力吸引到了题目本身上。再加上这一题明确的标注了是选择题，人便会潜意识的觉得答案就在选项里，而不会再如前面两题一样去寻找问题答案之外的选择。而这一题的的两个选项中，无论自己怎么选。他都会成为杀人凶手，不管出于什么什么样目的和考量，依旧改变不了他沾染上他人的鲜血。既然如此，那么自己为何要选呢？
，总归错的是五个小孩，还是倒霉的是那个小孩，都和自己无关。这件事只要自己不选，那么无论是谁死，自己都将置身事外。当公平无法被定义的时候，他选择了冷眼旁观。他不知道神明的问答里为什么会有这样的议题出现，但是可以肯定的是，他再一次活了下来。那女孩也在这个时候朝他看了过来，二人眼神对视瞬间，江寒便下意识的挪开了视线。其余的四人也在尖叫声和绝望的呐喊中，彻底的消失在了这里。偌大的大厅里，只剩下了孤零零的两个人影，数字也在这一刻跳转成了二。快看，其他大厅已经角逐出了唯一幸存者。十三号大厅怎么一个人也没有了？还剩二百一十三人，已经有三个厅诞生了最后的幸存者，马上就要结束了。这些人都是变态，太可怕了。这些问题明明那么简单，答案却又超出常理，让人根本摸不透。可能只需要最后一题，最后一题就能确认出最后的幸存者了。我有预感，到最后可能根本就不剩一百个人了。鬼知道，太变态了。这特么的把人往死里弄啊！看着那数字二，江寒心里清楚，这最后一题即将角逐出最后的胜利了。他也只剩唯一的对手了，但是他却丝毫不敢放松。此时的系统精灵小玉再次对幸存的二人表示了祝贺：“恭喜二位，成功在神明三问中选出了正确的答案。”接下来规则发生变化，第四问将是最后一问。这一问如果二位都能答对，那么你们都将可以通关，一起存活进入神位角逐的第三关。亲力合作吧，二位！三分钟后，正式开始第三关的考验。江寒是有些懵的，不是说是唯一的幸存者吗？为何这最后一关却可以一起通关呢？同样为此感到震惊的，还有目睹一切的华夏观众们，可以一起通关，太好了！强强联手，只要齐心合力，那么就都可以存活，这真的太好了！希望他们都可以通过，这样我们华夏就能有213人进入下一关，和其他国家的幸存者们进行终极角逐了。问题会很难吧？有人为此感到庆幸，有人为此感到担忧。庆幸的是，这一次不用再分你死我活，这一次也是最后一次，答对了就能成功晋级。担忧的是，允许合作。那是不是意味着问题会很难很多？因为没人会相信这神域的系统精灵会大发慈悲。良心发现，他既然让他们合作，那么所面对的问题一定也会是之前的双倍难度，甚至更加变态。此时身处其中一百号大厅的江寒，并未因此感到庆幸，他反而有一种不祥的预感，一切一定不会如他所说这么简单。就在这个时候，他们身侧限制住他们的无形屏障突然消失不见。就在江寒为此感到诧异之时，眼前的问答屏幕也在同一时间消失，连带着上千根凸起的台子也在这个时候缓缓的下降，最终。大厅里变得一片平坦，视线扫过四周，幸存的两人将视线再次重新落在了彼此的身上，互相对视片刻，那名身穿钛金甲的女孩也正朝他一步一步走来，直到行至江寒的身前，才停下了脚步。他伸出了纤细的手掌，面容如常，淡淡的说道：“你好。”江寒仔细的打量着面前的女子，高高的马尾，近乎一米七五的身高，精致的脸蛋，冷漠的表情，是个美女，也是个高冷美女。那浅色的瞳孔中总有一抹明亮，将她衬托的格外睿智。他伸手握住了对方的掌尖，“你好。”穿云基地，沈幼楚，荆州基地，江寒，合作愉快，合作愉快。二人相视一笑，简单的自我介绍就不再言语，而是静静的等待。三分钟的倒计时结束，即将开始第四问，答对即可通关。检测到你们位于华夏服务区，故选题以华夏历史为参照，将选择以围棋为素材发动第四问。江寒愣了愣，好家伙，围棋都整出来了，现在开始。伴着冰冷的提示音落下，大厅的正中央传来微弱的声响，紧接着又一个石台升起。却比之前要宽阔很多。抬眼一看，赫然能看到一副棋盘，就安静的躺在上面，黑白之子交错，密密麻麻。而头顶的全息投影屏幕上也出现了第四问，神明第四问，破解此间局，让陷入绝境的黑子不败，便可通关。规则一，需要在半个小时内完成此局。规则二，当前大厅所有先行者可共同答题，只要破局便可全部晋级。规则三，时间结束，此局未破，一人以上的大厅所有人会被抹杀，请作答。看着那围棋的残局，人们不明所以。虽说围棋是华夏老祖宗留下的国粹，可是这东西又有几人能懂？江寒直接表示，这玩意他就认识，他叫围棋，其他的一窍不通。此时的外界也就此棋盘引发了讨论的热潮。有没有懂的，出来解释一下？黑子绝境了吗？那不是还有很多空位吗？不是随便下？你懂啥？你以为是跳棋呢？等我百度一下，这个网上应该有。奇怪，怎么搜不到？我再找找。江寒虽然不懂围棋，但是还是好奇的朝着那棋盘走去。且始终和眼前的沈念楚保持着一定的距离。沈念楚同样来到了棋局之畔，仔细端详，看了又看，频频蹙眉，俏丽的面容上始终挂着一抹凝重。江寒率先打破宁静：“你懂围棋吗？”沈念楚抬眼，长长的睫毛一扫，反问了一句：“你呢？能看懂吗？”江寒直言不讳，茫然摇头：“不懂，我懂一些。”沈念楚说：“那你能解吗？”对方摇了摇头，并没有说话，却已经给出了答案。江寒好奇的又问了一句：“这残局很难吗？”沈念楚收回目标，看着江寒，很平静地说道：“这不是残局。”话音一顿，继续道：“这是死局，黑子已经输了。”江寒猛然一震，眼眸微沉。
，看对方的样子并不像撒谎。许久之后，他的嘴角一抹酸楚悄然浮现，呢喃了一句：“果然，这一题的关键依旧不在局中吗？”沈念楚往后退了两步，再看向江寒的眼中是深深的警惕，叹息一声道：“没错，你和我还是只能活一个。”二人的对话自然也被同步到了视频投影上。人们是迷茫的，同样也是不解的。而这个时候，也有懂围棋的人站了出来，告知了众人的真相：这根本就不是残局。这就是死局，无论黑子在哪里落子，都是死。黑子只能落一手，白子落下之日，便是黑子断气之时，根本就不可能解开。我证明，就算是江流从棺材板里爬出来，也解不了。这样的消息对于人们来说同样是震撼的。一个根本不可能解开的棋局，为何会出现？若是真不能解，尚且不要说大多数并不懂围棋，就算是侥幸这一百多人里有人懂，却同样也解不开啊。等待他们的依旧是死亡。这样的局又怎么破？如何破？他们纷纷开始暗骂、抱怨，这特么不是故意的，老子都不信。怎么会这样？这岂不是都要死吗？就没有活路了吗？真的被我预言到了，这别说一百个，怕是十个都没有了吧？哎，与此同时，此时的造神基地总部在得到当时第一围棋大师的答复：此棋无解时，所有的人都陷入了绝望，因为这意味着整个华夏通关的将连一百人都没有。怎么会这样？如果破不了局，他们都会死。咱们最后能通关的只有三人吗？一名将军拧眉，始终看着面前的同步画面，低沉的嗓音响起：“不，依旧可以通过。”众人不解，眼中持续恍惚。那将军却一字一句地说道：“不过只能活一个。”就在人们对此感到悲观、不知所措和茫然的时候，一个屏幕中， 03号房间高瘦的女人突然拔刀捅向了正在研究棋盘的另一个男子。随着长刀的没入，男子惊恐中不知所措，眼中满是慌乱和错愕。他死死地握着女人那握匕首的手，抬眼：“为什么？”虚弱的声音伴着鲜血喷吐，瞬间染红了黑色的钛金甲。女子双目含泪，嘴唇紧闭，不停地摇着头，手里的军用刀却一下又一下地捅出，顺着钛金甲裸露的部位捅入。一刀，两刀，三刀，女子越来越用力，男子始终瞪着眼珠，鲜血顺着鼻子、嘴巴一股脑的喷了出来。如此血腥的一幕，也清晰的展现在了世人的眼中，一帧一画都是那般的真实。目睹女子杀人的他们彻底懵了，脑海里一片空白，更有不少女孩捂着眼睛尖叫。女子在捅了数十下后，方才停了下来。她一把将男人的尸体推开，自己也连连后退。她血红的双眸盯着地上的男子，面目恍惚，带着狰狞。她如被惊吓的小鹿，慌乱的扔掉了手中满是鲜红的刀。看着猩红的双手，他先是掩面，将脸蛋染花，而后是癫狂的笑，神色交替变化的他，神神叨叨，自说自话：“我不想死，所以只能你死，你死了我就能活，所以你不会怪我的，对不对？我为了活，我没错啊！你要怪就怪那神，是他让你死的，是他！”倒地的那个男子开始被雾化，直到最后消失，那棋盘也在这一刻突然收回，头顶的数字也从二跳转成了一，而那原本显示着第四问的信息板，同样也在这一刻被抹除了所有文字，取而代之的耀眼的蓝光。恭喜03号大厅编号下031121号先行者，顺利通关，顺利通关四个字体格外的大，且绽放着璀璨的蓝光，这意味着他通过了。而世人在这一刻也纷纷明白了什么，他们的视线不约而同的看向了第四问的规则三，压抑的气氛在此刻弥漫在世界的每一个角落。原来是这样，疯了！人性的另一面，卫生杀人。规则三，时间结束，此局未破，一人以上的大厅，所有人会被抹杀。棋局乃是死局，所以从一开始。这第四问根本就不存在什么真正的破局，所谓的棋局只是幌子。真正的破局之法依旧回归到最初踏入这个大厅时候，系统精灵的第一句话：唯一的幸存者。规则一只是告诉了你破局的时间，而规则二告诉你是破局之后的奖励，规则三却告诉了你如何能活下去。他明确的告诉了你，并非回答错误被抹杀，也并非时间到了被抹杀，而是当时间到了，依旧没有破局，抹杀掉一个人以上的大厅里的所有人。那么，只要在倒计时结束之前，让大厅里只剩下最后一个人，不就可以了吗？一切的本质就是杀死对方。其实懂不懂围棋并不重要，就如这女子，她便是掌握了先机。即便她不懂围棋，但是她知道杀了对方，她一样能活。没有人想死，特别走到这一步的他们更不愿放弃。人性也好，道德也罢，在生死面前一文不值。他做出了他的选择，所以他赢了。当人们明白这一刻的时候，在看向那同步的视频中，眼中成了焦虑和担忧，因为他们不知道下一个又会是谁举起屠刀。能走到这一步，这些人不仅仅只有运气。他们同样拥有聪明的智慧，以及大多数人没有的逻辑思维。从十多万人里活了下来，又岂能有省油的灯呢？江寒在看到这第四问的第一瞬间，就已经看到了规则三的漏洞。那个时候，他便开始对眼前的柔弱女子保持着警惕，因为他知道对方同样也看出来了。就在题目出来的那一刻，眼前的漂亮姑娘脸上细微的表情变化已经被他捕捉，所以他才刻意的与对方保持距离。只是他依旧希望能找到解开此局的办法，毕竟杀人非他所愿，杀一个无冤无仇的女人更非他所愿。其实这幸存的一百多人里，大多数人与他有同样的想法，他们也想试图寻找破局之道，可是最终依旧徒劳无果。当时钟跳转，留给他们的时间越来越少的时候，厮杀也开始渐渐爆发。
一个西装男猛然抽出了腰间的长刀，向着一个胖子砍去，后者却不知何时已将公母对准了他。一根钢剑泛着凛冽的寒芒，射穿了他的镜片，狠狠地钉进了他的脑门。那向前奔跑的身躯也在一瞬间轰然倒塌。还有两个大汉恭敬的行礼，转而展开了男人之间的对决。刀剑碰撞，枪枪作响。没有华丽的招式，有的只是刀刀到肉，要么火花四溅，要么血肉横飞。更有一个苍老的老人看着面前哭泣的姑娘，主动卸下了铠甲，张开双臂：“孩子，来。”杀了我，他到死都没有泯灭最后一丝人性。更有同时存在三个人的大厅开启了混战，有人靠偷袭取得胜利，有人则是靠绝对的力量，还有人靠的是别人的怜悯。一个又一个先行者倒在了血泊之中，最后被系统抹除，消失的无影无踪。接着便是一盏盏蓝光的闪动，一个又一个沾满鲜血的先行者成功晋级。这一刻，人性丑陋的那一面在一百个房间中交替上演，而目睹了这一切的人们却沉默了。这不是震撼的沉默，而是无声的沉默。这一刻。他们在仰头望向头顶的那轮血日时，他们真正意义上感受到了自己的弱小。人类这个主宰了地心无数岁月的生灵，已知生物中站在食物链最顶端的存在，地心绝对的霸主，在这一刻却被这突然出现的神随意掌控。他们却是什么都做不了，除了目睹悲剧上演，他们无能为力。有的人眼眶微红，流下了同情的泪水；有人低声哭泣，抱怨着命运的不公。对于神域那片未知的大陆，曾几何时，他们也充满了向往。那可是神的世界啊！他们相信那里一定有着他们未曾领略的风景，有着值得他们毕生奋斗的追寻。可是这一切却因为眼前的杀戮而烟消云散。他们不惧战，只是见不得自相残杀罢了。这对于华夏的人来说太残忍。他们在想自己是否也会步他们的后尘，也要为了活而不惜杀掉同胞。即便如此，却依旧没有人责怪那些拿起了屠刀的人，因为没得选。而只有心狠手辣、出手果决的人，在往后与其他国家的人角逐神位时，更加具备竞争力。死去的人只是被规则淘汰了罢了，逝者才能生存。时间来到二十分钟后，此时离系统规定的时间还剩十分钟。一百个房间，除了序号一百，其余的房间都决逐出了最后的通关者，整整九十八人顺利晋级。而这个时候，人们也将视线最终汇聚到了这最后的两人身上。江寒、沈念楚，一个是将近一米八的大汉，身材挺拔俊朗，身上装备完备，有着刀削的侧脸和犀利的双眸；一个是柔弱的少女，虽然看着始终有几分冷酷，可是纤细的腰肢和胳膊却无不透露着属于她的软弱。二人如果打起来，胜负一目了然。毫无悬念，还不动手吗？他们是不知道吗？不可能，刚开始我就听到了他们的对话，他们从一开始就知道了。那为什么还不动手？怜香惜玉吗？不得不说，郎才女貌，还确实挺像那么回事。也许这个叫江寒的不忍心动手吧。和在生命面前，脸蛋好看有屁用？他们在等待着，等待着这最后的一对何时动手，也同时惋惜，多好的一对啊！而作为当事人的江寒和沈念楚，却是迟迟没有要动手的意思。作为女孩子的沈念楚，深知自己绝无可能打过眼前的大汉。他紧紧地握着刀把，却一直没有拔出，但是额头却已然溢出了晶莹的汗珠。他始终死死地盯着眼前的男孩，不敢挪开片刻，同时眼中也带着一抹不解的困惑。因为从他告知了对方这是死局开始，江寒就没有再动过，一直站在那里，始终蹙眉沉思，完全没有一副要对自己动手的意思。看着时间一分一秒的流逝，沈念楚最终还是忍不住地问道：“你怎么还不动手？”说完，不忘了补充一句：“快没时间了。”江寒抬眼看了一眼不远处的姑娘，思绪渐渐从棋局之上收回，往前走了一步。离那头顶的投影屏更近了一些，不过也就是这小小的举动，却吓得对面的沈念楚往后退了退，刀也出鞘了三分。江寒的声音却在这个时候悠悠响了起来：“你真的觉得只有杀死彼此才是唯一的破局之道吗？”他的声音始终平静，收回的目光默默地注视着对方。闻言的沈念楚怔了怔，手中刀再次归鞘。他迟疑了片刻，轻声开口：“不然呢？若是真如你我所想，那这棋局出现在这里的意义又是什么呢？而这第四问又为何会存在？”他指着身侧的棋局问道。没等来两人的厮杀，反倒是等来了探讨。江寒的话同样落入了沉默的人们耳中，他的问题也在这一刻不停的在人们耳畔重复，不自然的引发了世人的深思。他说的对啊，为什么会出现这棋盘？又为何会出现这第四问？确实，直接宣布只能活一个不就可以了？人们开始低声的议论，不过却也有人觉得这样的问题是多余的，因为别的大厅里已经给出了正确答案。沈念楚抿了抿嘴，看着江寒认真的解释道：“这很好解释，从一开始，他就是要从我们中决逐出一百个华夏的先行者。”继续参加下一关的争夺。如今经过三轮的淘汰，我们这里只剩你我了。想来其他的地方也和我们差不多。这个时候，如果他再出一题，我们若是答错了，很可能人数就没有一百了，又或者依旧超过一百，他将不得不再出一题。同样的那样，很可能就又不够一百。说着，他同样看向头顶的第四问，继续道：“而从一开始，这第二关就是问答题，且就是唯一的幸存者，通过给出一个注定没有正确答案的问题，再加上规则三，如此，我们便会选择自相残杀，这是我们主观的，而非他要求的。这么解释，是不是就合理了？”人们在听到沈念楚的分析后，纷纷点头，表示着自己的认同。神制作的系统精灵，它也有着属于自己的规则。这一关
本来就是问答题，而若是再继续问下去，那么便会出现沈念楚所说的局面，晋级人数很可能大大少于一百。而这个时候，他却放出了第四问，一个注定没有人能答上来的问题。当先行者们无法探寻到正确的答案的时候，之前三题养成的习惯会迫使他们去寻找问题本身的漏洞和规则的漏洞。自然很轻松，便能找到属于规则的漏洞。这个时候，再利用人性想活下去的欲望，迫使幸存下来的先行者们不得不主观的选择杀死对方。如此一来，便完美的解决了以上的问题，最终的通关人数也得到了保障。他也没有违背这一关的初衷，他给出的依旧是一个问题，只是答案是杀死对方罢了。在沈念楚的剖析下，人们大彻大悟，对于这神的智慧更加的忌惮，而对于眼前的姑娘却同样的感到遗憾。一语点醒梦中人，这姑娘看问题看得太透彻了，这智商简直就是变态。可惜。还是要死，可是我感觉这叫江寒并不想杀他，真的会有别的答案吗？江寒却不认同，他承认沈念楚的解析确实无可挑剔，可是却忽略了规则二的本质。他指着头顶道、哦：“我承认你说的对，可是你有没有想过，为何会有规则二的存在？”沈念楚有些茫然，将规则二小声的在口中呢喃了一遍。当前大厅所有先行者可共同答题，只要破局便可全部晋级。他念了一遍又一遍，想了又想，眼中神色交替变化。突然间，一抹不一样的神色挂在了他的眉宇间。他猛然抬头，直勾勾地盯着面前的江寒，急促地说道：“你是说，真的存在可以一起晋级的答案？”他的眼中是不确定，同样也是期待，情绪在这一刻进入了极度复杂的拉扯。同样的这一刻，造神基地的领导也好，华夏的民众也罢，也如同他一般看着江寒，期待着他的回答。江寒也在万众瞩目中，在沈念楚的注视中，重重地点了点头。没错，我认为一定存在这个答案。此言一出，整个世界都为之唏嘘。嗯，真的假的？看着不像开玩笑。真的存在这样的答案吗？那会是什么？又是怎么得出来的？他们不解，迷茫，看着屏幕上的男孩，他们求之欲拉满。沈念楚陷入短暂的沉默，浅色明亮的眸子里，在这一刻好像燃起了希望之光。他带着一抹痴色，看着眼前的少年，却没有再开口。而江寒也开始了属于自己的分析和见解。他摸着下巴，话音依旧平静淡定，没有丝毫波动。我们试着回想之前神明三问的规则：第一问，两条规则。规则一，请在三分钟内给出正确答案；规则二，超时不答，回答错误。将被抹杀。这里一条告诉了我们时间，一条告诉你们回答错误和超时不答会被抹杀。然后是第二题的规则一，请在十分钟内选出绝对价值最高的答案，并给出理由，不超过一百个字。规则二，超时不答，回答错误将被抹除。这里同样是两条规则，一条还是强调时间，另外一条还是抹杀。接着是第三问，只有一个规则，但是它同样强调了时间和被抹杀的条件。江寒伸出三根手指，在他面前晃了晃。神明三问里的规则中都有一个共同点。第一个时间，第二便是被抹除的条件，但是无一例外，从未给过我们怎么样可以晋级，因为在这之前，即便答对了，我们也无法晋级。所以规则里提及的，那一定都是存在的事实。而沈念楚此刻也明白了江寒在说什么，尚且不等他的话音彻底结束，他便急促的接话。而第四问除了时间和被抹除的条件以外，多出了规则二，所以证明共同晋级和前面的两点一样，是一定存在的。江寒点头，没错，只要规则中提到的东西，就一定存在。说着，他缓缓的转过身，盯着面前的棋局。双眸里泛起一抹精芒，郑重地说道：“所以这棋局就一定有可以破解的办法。规则还是规则，规则中只要提及的就一定存在。第四问与前三问不同，它出现了一条新的规则，可以共同晋级的条件破局。此时的世人们同样紧锁眉梢。我没听懂，规则存在，所以破局之法也存在吗？不需要听懂，反正我觉得他说的很有道理。我信，信有用吗？即便是破局之法存在又如何？能找出来吗？时间可是不多了。看着那仅剩的八分钟，人们再次陷入沉默。是啊。”即便破局之法真的存在，可是，在有限的时间里，他能找到吗？不知道为何，这一刻，他们的心与江寒绑定在了一起。他们开始祈祷，期望着他能解开这个谜题。沈念楚看着到倒计时，可是答案会是什么呢？棋局根本就解不开。即便知道了又能如何？他找不到破局之法，因为这棋盘已是死局。江寒看着沈念楚，低垂的眸子里泛起了一抹光。谁说破局就一定要解开这棋局的？那会是什么？沈念楚歪着脑袋，迷茫地问道：“我刚刚仔细地想了一下，为什么会有神秘四问？”又为什么是这四个问题？江寒摸着下巴，视线从未曾挪开那头顶的水晶屏幕。这四问没有任何的联系，问题本身是不存在任何意义的。他要的只是答案，即便是问题变了，答案还是一样。第一问，超脱本质之外，神的睿智看到掩盖在迷雾下的真相。第二问，格局，神独有的格局，不去做选择，而是都要。神就该有人没有的贪念，与其说贪念，不妨说是胸襟。第三问，我一直没有明白是什么。后来我明白了，公允，神的公允是定下规则，不去左右，让一切自生自灭。而自己将以上帝的视野去注视这一切，三问中都代表着一种神该有的品质，而这第四问也该和前三问是一样的。沈念楚似乎懂了，只要找到这一问所检验的品性，就能找到答案。江寒笑笑，聪明，那是什么品性呢？智慧还是心性？总之不会是杀戮。他指着头顶的题目
答案就藏在题目里，而我想我已经找到了。随着他的话音落下，江寒拔出了腿上的军刀，一步一步的朝着棋盘走去。这一刻，原本迷茫的沈念楚眼球渐渐放大，他恍惚中已经找到了答案。而不明所以的人们依旧是迷茫的。江寒说的话，每一个字他们都懂，可是连起来，他们却一头雾水。他要干嘛？他说他找到了问题的答案，答案到底是什么？哎呀呀，我受不了，脑袋到炸了。江寒在无数人的瞩目中，最终来到了棋盘之前，盯着面前的棋盘，他没有任何犹豫，手起刀落，猛然落下。唯一让黑棋不输的方法，只有一个，那就是毁掉它。伴着话音结束，刀顺势落下，面前的棋盘瞬间四分五裂。人们懵了，不可思议的看着这一切。而让他们更没想到的是，那棋盘裂开之后，原本浮现着第四题的水晶屏幕上，也和别的大厅一般，亮起了蓝光。江寒挑眉，嘴角微微扬起，看来我猜的没错，破局之法就是打破常规。<笑>恭喜二位，回答正确，成功晋级。人们先是错愕，接着持续懵逼，最后是前所未有的狂热。我操，我操，这特么也行，这不就玩赖吗？你大爷的，我怎么就没想不到？玩不过怎么办？掀桌子，谁也别玩了。我特么的牛批，见过毁棋的，没见过直接掀棋盘的。破局破局，都想复杂了，就是破局这一波单走一个六。某教授自言自语，提问里说了，怎么在半个小时内让黑棋不输？没说过不能毁棋，原来是这样的，将一切推翻重来。这是神才有的权利。沈念楚的喉咙微微蠕动，看着江寒，愣愣发神，视线久久未曾挪开。是什么样的人才会找到这样的答案？你怎么知道的？他还是忍不住的问道。江寒揉了揉鼻尖，一段不好的回忆涌现。我没下过围棋，但是我下过象棋。有一个老头经常这么搞我。听到这，沈念楚实在绷不住了。观看着这一切的人也绷不住了。毁棋是吧？真不要脸，但是好用啊！牛批！这个人是谁？站出来，我给你磕一个。666第二关角逐结束。华夏服务器总共有100名先行者晋级，即将开启第三关的角逐。看着那空空如也的大厅里，再次出现了一道水晶门通道。江寒没有犹豫，收起军刀，率先走了过去。接下来又会是什么呢？有些开始期待了。沈念楚迟疑了片刻，也连忙追寻他的脚步，踏入了那眼前的水晶门。在这一刻，所有的屏幕上陷入黑暗，视野短暂缺失，一行大字却又解释了一切：即将对接真正的神域大陆，预计两小时后恢复，请耐心等待。还带着这么搞的是吧？估计是其他的服务器。还没有决出出最后的胜利者吧？而此时的江寒再次出现在了一片纯白中。不同的是，他的眼前降下了一道光团，正围绕着他不停的转圈圈。编号下1 0 0 0 9 9号先行者，由于你是在神明第四问中唯一一个不通过杀戮破局玩家，你将获得来自神明的赐福。握住这道光吧，属于你的奖励就在这光里面。江寒有些猛，居然是奖励。他近乎没有任何迟疑，伸手便握住了这道光团。随着光团入手，便消失不见，没有任何感觉。这就没了。尊敬的先行者。稍安勿躁，请先注册属于你的神域账号，你便能看到属于你的奖励。那智脑的声音再次传来，前方的空白之地，一个投影的数字页面突兀出现，就如同电脑的桌面一般。是否建立账号？确定。页面跳转，昵称一栏赫然显现。请为自己起一个响亮的名号吧。江寒摸了摸下巴，思索了片刻，输入“江帝”。帝者强者也，他比较喜欢看玄幻小说。34名字已确认，数据面板生成中。34数据开始对接中，开始融合。建模结束，请选择人族专属职业。看着新的面板中密密麻麻的职业，江寒嘴角抽了抽。你妹，这么多！职业选择：人族，主职业：战士系一，剑士二，游侠三，圣骑士四，魔骑士五，重甲骑兵六，苦行僧七，暗影刺客八，盗贼九，拳师。魔法系一，魔法师二，元素法师三，方士四，风水师五，阴阳师。物理远攻系。一弓箭手，二火枪手，特殊系一牧师，二召唤师，四吟游诗人。副职业一采药师，二厨师，三炼药师，幺二零锻造师。江寒直接猛了，仔细一数，主职业共二十种，副职业一百二十种，这也算是他见过的职业最多的游戏了。因为这个页面上可不仅仅只有这些职业，这只是人族的。瞥了一眼角落里那黑着的图标，他感觉这神域大陆远没有他想象的那么简单。种族那一栏显示着一个可怕的数字。一万，这意味着什么？再清楚不过了。也就是说，这里除了人族以外，很可能还存在着 9,999 个其他的种族。这是一个极其恐怖的数字。难道这神域大陆是万族的竞技场吗？他觉得也不是没有这种可能性。不过当务之急却不是考虑这些的时候，还是想办法怎么在这场角逐中活下来再说吧。这面板上提示，每个人可以选择一种主职业和副职业，他需要做出属于自己的抉择。他的视线在不同的职业中来回切换，详细的看着每一个职业的介绍。总体来说，他并没有看出太大的差距。但是他却也有着自己心仪的职业，接下来要面对什么他不知道，但是他知道未来要面对什么。陌生的世界，陌生的危险，无非就是机遇与生死。
，而他已经不止一次强调了，在神域大陆中死亡便就是真正的死亡，所以想活下去，光够强是没用的，总会有比你还要强的人，不是？而且在这样的世界，谁都不能相信，一切只能靠自己。所以他决定选择一个非常稳健的职业，牧师，也就是奶爸。他都想好了，如果自己真的夺取了神位，那以后就自己给自己治疗。试问一个可以给自己加血的神明能有多可怕？您选定的主职业为牧师，请问是否确定？没有犹豫，直接点击确定。已确定，恭喜你成为一名践行牧师，请继续选择一种副职业。江寒找了半天，最终选择了炼药师。总归是游戏的世界，那就有蓝条，自己给自己炼药，无限回蓝，强强联合才能更强。再说了，一个类似医生的职业，怎么可以不会开药呢？一切选定结束，他的面前面板消失，取而代之的是脑海中自动加载出的属性面板。他怔了怔，便仔细的看了起来。姓名：江帝，江寒。种族：人族。职业：牧师。属性状态：锁定中。技能状态锁定中，神奇状态锁定中。由于职业未激活，属性面板和技能面板处于锁定状态。江寒拧了拧眉梢，看来他说的没错。当人类踏上神域大陆的那一刻起，一切都将会被数据化。目前来到，自己应该还处于中转的服务期中，并没有真正的降临神域大陆。他收回思绪，将注意力看向那类似邮箱一般的地方，那里此刻正闪烁着一阵阵金光。点开一看，赫然看到一个礼包安静的躺在其中。江寒意念一动，识海一扫，神的馈赠，唯一。金光闪闪，有一点金色传说的感觉，让人一看便能感觉到不凡。江寒没有迟疑，开着这个礼包，点下了确定的按钮。随着他的点下，那金色的礼包缓缓打开，金色的光芒愈发强烈，直到将他的双眸遮掩。他努力的睁开双眼，尝试着适应这道强光，却是发现始终徒劳。直到最后，那光芒自主消散他，他才看清了眼前物品的模样。您成功的打开了神的馈赠，唯一获得智慧之书——神物。看着眼前泛着五彩光泽的书本，悬浮在半空之中。江寒的视线再也无法再挪开。这是一本看着华丽却又古朴的书籍，它比一般的书要大上一些。书的封面上刻画着一棵智慧树，上面写着二字“智与谋”。他不由自主的伸手，手掌最终贴合。也就在这一瞬间，智慧之书猛然打开，无数的光泽化作一条条细细的光蛇舞动，从那书页之中涌出，在纯白的长空中舞动交错，最后一股脑的涌入了江寒的身体之内。他只感觉自己的心神一震，浑身更是有一种说不出的玄妙之感。一眨眼，那些光芒不在，书籍也缓缓的落入了他的掌心。尚且不等他搞明白到底发生了什么，耳畔的提示音却又将他拉了回来。恭喜地心人族江寒成功绑定智慧之书。由于你绑定了智慧之神的唯一神物，自动获得智慧之神的神位，成为该神之唯一继承者。由于你的职业是牧师，你得到了智慧之神的恩赐，获得超神级天赋，复活唯一。由于你成为了智慧之神唯一的继承者，你自动成为了神域大陆智慧之城的主人。由于你成为了智慧之城唯一的主人，你将拥有两亿个进入神域大陆的名额。一连串的系统提示音不间断的响起，一行行数据密密麻麻从眼前飘过。江寒懵逼了，直接愣在了原地。一切来得太过突然，总归让他这个年仅只有十八岁的少年猝不及防。从小受惊磨难的他，对于生活看得很淡。他不相信无缘无故的馈赠，更不相信别人无缘无故的好。所以这一刻，当他得到这一切的时候，他总觉得不真实，一度怀疑自己在做梦。神位，一座城市，两亿名额，唯一性超神天赋复活，还有其他等等等。这一切实在是太过突然。他呆愣了许久。最终将视线挪到了手中的书籍之上，痴痴地说了一句：“我不是在做梦吧？”随着他的话音响起，他手中的书籍突然自动摊开，原本空白的纸张上突兀的出现几个字体，渐渐清晰。不是的，主人，这都是真的。我去！江寒这下是真懵逼了，看着手里的书籍，眼珠瞪得溜圆，不可置信地问了一句：“你能听懂我说话？”“是的，智慧之书，只有你问不出来的，没有我不知道的，答你所答，解你所解。”神域的世界，世人都说智慧之神是天底下最聪明的人，而我就是创造。那个最聪明的人的书拥有我，你便是世界上最聪明的人，伟大的智慧之神。江寒看着书本上一行行字体，眼珠瞪得越发的大了些，想说什么，却久久未曾说出口，最后吐出了一个字：牛。牛是常见的家畜动物，学名 boss。Tor 属于哺乳动物门，偶蹄目，牛科。他们看着再次出现的密密麻麻的字体，江寒选择手动合上了手中书本，字体随着消散。他捏了捏鼻子，心中吐槽了一句：这特美达，服了。他平缓呼吸，渐渐地接受了这一切的事情。他的系统面板里没有任何变化，依旧是锁定状态。但是可以确定的是，他已经提前锁定了神位，并且是智慧之神唯一的继承人。值得庆幸的是，他一个人将能为大夏争取到两亿个名额，而且还拥有一座城，更是拥有复活这样的超神级天赋。所以意味着他基本是不用担心死了。而且神位的角逐，他也可以宣布自己完胜了。当然，他觉得最牛逼的还是手里这本书。从刚刚的接触来看，这本智慧之书近乎可以知道一切。对于神域大陆，所有的人都是未知的，包括到现在。虽然他从14万人的角逐中成为了 1% 但是对于神域大陆依旧什么都不知道。但是有了这本智慧之书，一切都将不一样。只要自己有疑问，他都可以回答自己。
，相当于给了自己一个随时随地都可以用的神域百度浏览器。在未来，这本书的价值不言而喻。这一刻，稳重的他居然也在脑海中看到了自己独自一人站在群山之巅，被万物生灵膜拜的那一幕了。平复了心里的激动和喜悦，趁着智脑所说的降临时间还没有到，他再次翻开了智慧之书。他有很多疑问，想探知到答案。智慧之书，请告诉我，神域大陆到底是怎么样的存在？即将为你解答。神域大陆是由创世一族唯一神明主神所搭建，它可以与任何面位融合，将一切圣灵进行数据化，也是目前我们所处的银河系主神用来造神的世界。江寒不减，再问：造神的世界，这主神是谁？回答主人第一个问题：何为造神？神域大陆共有一万神位，对应一万神奇，造神便是将整个星系的生灵集中在一起，去角逐出这一万个神明。回答主人问题二：关于银河系主神，我只能告诉你，他来自创世神族，是银河系所有生命的缔造者。除此之外，我无法去解读对方，不然会被强行抹除。包括主人，你本人也会和我一起消失。江寒眉梢锁得更紧了些。所有的生灵去争夺一万个神位吗？而人类只有一百个，意味着这神域大陆不仅仅只有他们，还有别的星系的生灵。再结合之前自己看到的一万种族选项，直接对上了，这也就能解释通了。而银河系的主神缔造一切生灵的主宰，那只能是三个月前降临地心的那个智慧生命体了。那你告诉我，地心上空的雪日和那个超智慧生命体，是不是你说的主神？回答是与不是，这应该不违背你的原则吧？不得不说，江寒是懂得利用规则漏洞的。答案之书也一如他所愿，给出了他答案。不是，那只是主神一万使者中的一个，而你所说的雪日，只是搭建神域大陆的众多服务器之一。他出现在那里，是为了打开地心通往神域大陆的通道。江寒持续追问，那他口中的太阳系即将被捕获，一切会被抹除，是不是真的？涉及主神布局机密核心，这一问无法为主人解答。啊！江寒揉了揉鼻尖，看来这一切没自己想的那么简单。当然，这些目前好像都不是很重要。他开始询问一些关于神域大陆的常识。以及自己获取的智慧之神神位能给自己带来的好处，还有复活技能的细节。从他的口中得知，智慧之神拥有一个对继承者任意技能赐福的机会，可以将任意技能提升到超神级，且具备唯一性。他在获得智慧之神的神位时，见习牧师唯一技能治愈术被自动赐福，从而诞生复活这个技能。不过却存在冷却时间为24小时。而在提及是否还有其他能力的时候，智慧之书给出的答案却就是他自己。他说他就是智慧之神所有的精华结晶，除了神位在未来所能带来的部分属性增幅，不再有别的天赋和能力了。但是他很确定的跟江寒保证，只要有他，一切无忧，凡事皆可以靠智慧取胜。对此，江寒表示信一半。虽然有那么一点点小失落，但是总归还好。他想的比较开，做人不能太贪。当当凭借可以复活这唯一天赋，就足以让他在神域大陆横行霸道了。要知道，别人死了可就真死了，而自己却不一样。至于神域大陆的一些基本信息，他也同样解到了七七八八了。对于神位的角逐，也有了深层次的认知。一百个神位不代表神域大陆只有一百个神位。而是因为现阶段的人类只能继承这一百个，而且智慧之书还说了，他们即便通关，也只能成为神位的继承序列。每个神位拥有十个继承序列，最终的神位归属于谁，还需要漫长的角逐。而他们也不像江寒一样拥有智慧之城的所有权，序列只拥有对应神明城市百分之十的掌控权和使用权，仅此而已。这里也解释得通了，为何自己获得智慧之神的神位可以拥有两亿个名额，而那超智慧生命体却说一个人只能拥有两千万的名额。最让江寒震惊的是，智慧之书说了。参与这一百个神位角逐的人类文明共有十个，这相当于这场神位角逐战，并非是国与国之间比拼，而是星球之间的比拼对抗啊！江寒消化着这一切，转眼两个小时已经所剩无几了。他问出了最后一个问题：那我如今获得了神位，是不是就不需要参与接下来的角逐了？降临。面对江寒的提问，智慧之书如愿给出了江寒答案：理论上是的，主人可以放弃神位的争夺，但是我建议主人继续参加考验，因为在神域大陆的法则中，并没不允许拥有神位的继承者继续角逐神位序列，而且。你拥有的是唯一神之的继承人，所以也可以拥有获得神位序列的机会。看着智慧之书的解答，江寒悟了。你是说，理论上我可以拥有双神位？是的，理论上是可以的。这是神域大陆的一个 bug， 在这之前从未有人尝试过。因为主人，你是唯一一个在降临神域大陆前就拥有神之的生灵。在星河银的规则中，降临神域大陆之前，所有的文明生物是不可以存在神的。但是每个降临神域大陆的生灵却都拥有一次获取神位的资格，所以你也同样拥有一次机会。江寒眉梢抖了抖，他明白了。所有的生灵在被数据化之后，降临神域大陆都可以获取一个神位，他也不例外。只是他是唯一一个在降临神域大陆之前就拥有了神位的人。按照神域大陆的规则，他同样也拥有一次获取神位的资格。如此，自己很可能便可以拥有双神位。这是系统的 bug， 是程序他便就会存在漏洞。而这个漏洞却也是他的一次机遇。整个神域大陆只有一万个神位，一万个种族去角逐出最后的万神。若是自己能拥有两个神位，前途可以说是一片光明。未来就算是称霸神域大陆，也不是没有可能。他的心脏在猛烈的跳动着，自己拥有复活这样的超神级天赋神通，根本不用担心死亡。所以这神位的角逐，即便是自己死了也无所谓。但是若是赢了，便是扶摇直上了，如大鹏展翅，往后天高海阔，任其遨游。而且拥有智慧之书的加持，他的胜算无限大。
，我明白了，主人放心，我会帮你的，嘿嘿。嗯嗯，他让自己尽量保持平静，控制着内心的喜悦之情。总之，未来的路是未知，自己虽然靠神明四问抢占了先机，但是依旧不能大意。这毕竟是来自神明的考验，自己还是保持初心，稳扎稳打，就如同打对抗游戏一般，将领先的优势如同滚雪球一般继续扩大。他合上智慧之书，静静地等待着时间的到来。此时的外界在经历两个小时漫长的等待，那黑漆漆的屏幕上再次闪现出倒计时。地心通往神域大陆的通道已搭建完毕，十秒钟后，通过考验的先行者开始降临神的世界。倒计时开始，十、九，同样的倒计时响起，人群声声鼎沸，眼中泛起光芒。只是过去了两个小时，对于在等待的人们来说，却又是那般的漫长。而这一刻终于降临，快看开始了，好激动，莫名的亢奋啊，就感觉我就是其中一员一般。神的世界，期待那会是一个怎么样的世界？在人们的期待中，倒计时归零。漆黑的屏幕一闪，一个蓝色的星球出现。他安静地躺在画面中，蔚蓝色光芒激射着在场每个人的内心。接着，镜头向上延伸，蓝色的星球开始渐行渐远。画面中出现了其他的星辰，先是月球，然后是火星，紧接着是整个太阳系。随着画面继续拖动，蓝色的星球被淹没在星海中，太阳系也消失不见，取而代之的是一片浩瀚无垠的星云。繁星点缀天路，神秘、静谧，让人向往。熟悉天文的人一眼便能认出，这便是地心所处的银河系，一团庞大无边无际的星云。地心于他而言，就好比他与一颗质子对比一般，那都不是所谓的渺小如尘埃，沧海之一粟，简直就是可以说完全忽略不计。就在所有人为这一幕痴迷之时，一颗彗星激射，拖着长长的蓝色光尾从天而降，划破寂静的星海。画面再次跳转，视角转移到了那彗星之上，人们看到了它在急速坠落，朝着银河系的深处而去，速度极快。那一颗颗星辰一晃，便已然被他远远的甩在了身后。直到最后，他的面前出现一个巨大的漩涡，一个黑色的云团。随着越发的靠近，那黑色的漩涡越发的大，它吞噬周遭的一切，包括光。人们呆愣住了。黑洞，那是黑洞。没错，从彗星的这个角度看去，银河系的中央是一个黑洞，巨大无比的黑洞。它如同深渊，凝视着世人。他们看到这个黑洞在变大，看到了一颗颗星辰解体，看到了一颗颗恒星被吞噬。人们吞咽着唾沫，这一切是那么的真实，让他们宛若身临其境。人类是一个智慧的物种，他们向往星空，探寻未知，曾经幻想过很多很多，也曾用特效将星海的壮阔以动态图片的方式展示于世人眼前。可是那一切的一切与眼前的相比，却终将黯然失色，因为眼前他们所看到的是前所未有的波澜壮阔。彗星不偏不倚，如约而至的没入了黑色的深渊中，眼前再次变成了黑暗。只是这一刻的黑暗却与之前的不同，它隐隐透着绝望和毁灭，无尽的空虚。整个画面足足持续三秒，人们却又在那黑暗中看到了一点亮光。接着光芒越来越亮，砰的一声，彗星的光尾重燃，点亮一切。而那点光源所在的地方也越发清晰。这一刻，人们在黑洞中看到一片世界，一片浩瀚无边的大世界。那是一片平铺在黑暗中的大陆。从这个角度看去，它无边无际，阔如永夜。在人类的认知中，星海中一切星球都是不规则的椭圆。事实上，截至目前为止，人类所观测到的一切星辰也都是这样的。可是，眼前的这一片大陆却是一个浩瀚的平面，却有一颗颗星辰时刻围绕着它。那是一颗颗恒星，璀璨的恒星，它们在那片大陆上规则的旋转着。仔细一数，数量不下十颗。下降还在继续，彗星继续加速。它掠过黑夜，掠过恒星，穿破大气层，燃起青天烈焰，最终降临。随着轰隆隆，地声爆炸波，整个屏幕猛烈的摇晃，剧烈的震动起来，烟尘滚滚，冲天的气浪遮天蔽日。画面一黑，八个大字映入眼帘：欢迎来到神域大陆。画面是一片昏暗，光影蹉跎，伴随着的是那屏幕中传来厚重的呼吸声。人们依旧死死地盯着面前的屏幕，屏气凝息。方才的震撼未曾散去，他们的眼中依旧是恍惚和迷茫，但是更多的是对未知的期待，伴着莫名其妙的紧张。砰！一块舱门脱落，一群浑身穿着铠甲的战士从里面中走了出来。阳光洒落，他们睁开了双眼，伸出手，试图挡住光明。山峰拂面，徐徐而来，新的世界开始展露真容。又入射息时，飞鸟穿鱼林，耳畔不知何时响起了一阵悠远的歌声，撩拨着沉睡的心灵，犹如天籁。先是看到一片山谷。满山花开，流水潺潺。抬眼，天穹蔽野，云卷云舒，风聚风散，霜日当空。低眉，大地之上，群山耸立，有郁郁葱葱的森林，一望无际的原野，万紫千红的川泽，雪山、瀑布，蔚蓝大海，千帆蔽日。再往后，一座座村落、城镇、城堡相继出现。炊烟、农夫、车水马龙，喧闹的长街。画面再次跳转，一只只陌生的生灵出现，有威猛的矮人，有丑陋狡诈的哥布林，有美丽动人的精灵少女。还有高大威猛的兽人，还有大胡子的野人，等等。那是一片战场，万灵角逐，骑士断剑，精灵折翼，巨兽洒血。一个火枪手，枪膛里打出一发炮弹，轰！地声冲天起的蘑菇云，瞬间吞没一切画面，开始向上拉升，越拉越远。
，直到囊括了整个战场，硝烟弥漫，血流成河。这是神明的战斗，这是神的战场。最终画面定格，一晃一切消散。诸神的黄昏，谁是最强的种族？谁是万神之主？勇敢的冒险者，拿起剑去征服这片神的世界吧！一切消散，久久不曾平静。逝去的画面持续攻击着每一个人的大脑。这就是神域大陆，神角逐的地方。万灵的战场，这里不仅仅只有人族吗？我感觉到了，那里很危险。可是为何我会如此向往？若是能踏上这片土地，死亡好像并不是最可怕的。期待，期待，我也能早点降临这片大陆。作为第一批先行者的众人，同样也目睹了方才的那一切，而且更加的真实，更加的震撼，因为他们的第一视角一直在那颗彗星上。而这一刻，他们切切实实的已经踏上了这片土地。江寒仰头看天，那里一前一后有着两轮烈日，将一切点亮。他低声呢喃：“这就是神的世界吗？”欢迎江帝，你已经成功降临神域大陆，检测到你已经获取了神之，成为了智慧之神的唯一继承者。以为你自动标注了智慧之城的位置，由于你是地心人类中第一个获得完整神位之人，奖励 S S 级随机技能礼包一个，已下发至你的系统邮箱。你获得一次地心内部播报机会，是否使用？由于你是星河系人族中第一个完全获得神位继承之人，奖励 S S S 级随机技能礼包一个，一个已下发至你的系统邮箱，请注意查收。你获得一个全大陆播报的机会，是否使用？江寒看着系统的奖励愣了一下，没想到这刚落地就又获得了两个技能。之前智慧之书曾告知过自己关于神域大陆的技能等级，从低到高分别是 D 级、C 级、B 级、A 级、S 级、SS 级、SSS 级、神级以及超神级。普通生灵降临主职业基本技能是 C 级，生活职业基本技能是 D 级。自己本来就有一个唯一超神级技能，如今又得到了一个 SS 级和一个 SSS 级的，就简直了。他在别人的终点前不得不又往前挪了两米。不过来不及过多的思考，他首先将两条播报直接点击取消。为人处事主打的就是一个低调。这种事情自己知道就好，没必要弄得满世皆知。而且智慧书可是说了，这片大陆上有些物种也同样继承了完整的神位了。这要是来一个全服通报，那指不定有人眼红，不远万里把自己宰了。在这片大陆，可不要以为拥有了神奇，神奇就是你的。规则中，别人把你杀了，也是可以夺取你的神位的。自己虽然成为了神明唯一的继承人，可是毕竟是智慧之神，武力值低不说，如今等级也低。所以，他和智慧书想的一样，前期主打猥琐发育，等到成长起来再谋其他。随着他的取消，系统的声音继续响起。尊敬的人族玩家江帝，神位的角逐将在30分钟后开启，请尽快前往坐标地集合。以为你标注了坐标，请尽快前往。江寒不慌不忙，关闭了所有的弹窗，随后从奖励的邮箱中取出了那两个奖励的技能礼包。神位序列的角逐马上就要开始了，在这之前，如果能再多拥有两个技能，自己会更加有把握。你打开了一个 S S 级随机职业技能礼包，获得牧师系主动技能救赎 S S 级。你打开了一个 S S S 级随机职业技能礼包，获得全职业主动技能血与功的宿命 S S S。通用系技能，小声呢喃。江寒眼底浮现一抹狐疑，看着两本泛着红光的技能书，点下了学习。随着两本技能书，便化作数据没入了眉心之处。而后识海一阵，同样的感觉，只是总归没有获取神位时那般强烈。不过他心里清楚，这预示着技能已经学习成功了。你成功学习了牧师系技能，救赎，详情可查看技能面板。你成功学习了全职业系技能，血与功的宿命，详情可查看技能面板。随着技能学习成功，江寒迫不及待的点开了属于自己的数据化模板。那里面有着三个面板，安静的躺在那里，一个是属性面板，一个是技能面板，还有一个神位面板。顺手先点开了第一个，新的属性也随之映入了江寒的眼中。看着平平无奇的数据，江寒拧了拧眉梢。智慧之书，诚不欺我，基础属性好像并没有很突出。昵称：江帝，江寒，等级一零杠三百，职业：牧师，见习牧师，血量 HP 一百，魔力 P 一百，物理攻击三，魔法攻击十，移速。三，攻速零幺，物理护甲十，魔法抗性十，体力一可加点，力量三可加点，抗性一可加点，敏捷三可加点，智力十可加点，可分配属性点零，幸运值五。解析一，加点体力可增加对应血量；二，加点敏捷可增加移速和攻速；三，加点力量增加攻击力；四，加点智力可增加魔法攻击和魔力值。四加点抗性对应增加物抗和魔抗。看着长长的属性面板，江寒认真的读了一遍。总之是有些复杂的，但是作为牧师，其实也没什么好纠结的，往死里加体力和抗性，他觉得就可以了。至于其他，就靠基础成长值呗，不用想太多。他继续点击技能页面，技能页面，天赋技能复活超神级唯一，冷却时间24小时，技能效果一对其他生灵发动，持续24小时，死亡之后自动出现在宿主范围一公里内。二无法对自己主动发动，可以被动触发。本人死亡触发时光逆流，重生回到一个时辰之前。注：携带自身记忆血量值一，魔力一，技能冷却时间不改变。
，被动技能牧师专精 C 级、一级，所有治疗系技能效果加 10% 主动技能，技能一救赎 SS 级、一级，冷却时间十分钟，技能效果一清除指定范围内单位的所有负面效果，血条荷兰恢复到满状态，目前范围三乘以三米。二对自己使用重置自身所有技能 CD， 无法恢复自身状态，注技能 CD 重置唯一对救赎无效。技能二血与攻的宿命 SSS。一级，冷却时间二十分钟，持续时间十秒。技能效果：发动技能，可瞬间将生命值转化为同等攻击力，亦可将攻击力转化为同等血量值。总共四个技能，一个天赋技能，一个被动技能，还有两个主动技能。不得不说，真的很强。若是说单独一个复活，其实也不算很强，毕竟自己只能在二十四小时内复活一次，且复活以后的状态很差。可是这个时候配上一个救赎，那可就不得了了。这个技能十分钟可以对自己使用一次，进行所有技能 CD 重置。也就是说，自己所有的技能 CD， 从某种程度上说，最长都将不会超过十分钟的 CD。而且，随着技能的等级上升，冷却时间或许还能更短，也就是限制了它不能重置救赎的 CD。不然，只要蓝够，自己就可以无 CD 释放技能了。不过，即便如此，别人想弄死自己很难，因为他还拥有第三个技能，一个可以将血量转化成为攻击的技能。虽然只有十秒，但是就这爆发力，估计也没几个人能抗得住吧。唯一美中不足的是，作为一个正儿八经的牧师，自己特么居然没有治疗术，这就很难受了。原本是有一个的。按智慧术所说，那唯一的一个技能被智慧之神赐福，赋予成了复活了。他咂着舌，算了，以后总会有的。咧嘴一笑，他将注意力集中到了最后的一块面板上——神奇面板，拥有神位，智慧之神，转态，唯一继承者，领地，智慧之城，暂时未开启，掌控率 100% 神物，智慧书，唯一，神位等级，灵级，凡神，唯一神力，赐福，已使用，职业属性加持，智力增加，隐藏三倍效果。随等级提升而提升，最高提升十倍，隐藏智力加成。领地剩余可使用容纳名额两亿。他下意识的摸了摸下巴，除了已知的领地，还有赐福，除了唯一超神级天赋复活这些已知的信息外，最让他感到惊喜和意外的便是这攻击加成了三倍，意味着自己目前虽然属性面板上的智力只有十点，其实是三十点。而从属性面板中可以看出，智力与魔法攻击是成正比的。这么一来，自己的魔法攻击力也是三十。这只是刚开始，三倍的效果是永久，意味着自己的智力成长将永远是正常人的三倍。如果到了后期，神位等级能达到最高，那就是十倍。十倍的智力，咱就不说到时候轻轻奶一口能加多少血，就这，若是随便学个攻击系的魔法技能，秒人也不在话下。拥有这样的能力，自己可以是奶妈，也可以是法师。如此一来，自己只用全力加点体力堆血就行了。真打起架来，丝毫不虚。更何况自己还有一三 S 级别的技能，一秒血量转变成攻击，轻轻一敲，用普攻秒个坦克什么的，也很合理啊。他痴痴傻笑，一个神奇就能拥有这么强力的增幅。若是再来一个神位，那还不得上天？不得不说，自己选择这个牧师算是选对了。他反正自认为是最完美的选择，与智慧之神的唯一神赐也好，神位加持也罢，算是完美重合。他关闭面板，看了看一下时间，又对照着地图上的坐标估算了一下。时间不多了，还是先去指定地点集合吧。他顺着指引向前走去，一条碎石小道蜿蜒，而目的地在视线的尽头，也在这片草原的尽头之处。路上，他再次打开了智慧书。我看到我的神位后有一个凡神，这是什么意思？话音落下，姑且不到一秒，智慧书原本空白的纸张上便给出了回应。回答主人问题：神域大陆拥有一万神位，神却也分三六九等，分别是凡神、地神和最高的天神。智慧之神便是这凡神。正在赶路的江寒看着智慧之书的解释，顿时来了兴趣，心里嘀咕：人分三六九，没想到神位也分高低吗？不懂，详细说说如何区分的？他们之间又有什么差别？区分其实很简单，你看神位有几个字，便可辨别出来。凡是除了神字以外有三个字的，便是凡神，比如智慧之神、死灵之神、石冷河神、光明之神、罪恶之神等，他们的称谓都是四个字，这便是人间神。地神就是除了神字之外只有两个字的，比如风之神、雨之神、龙之神等等。至于这最高等级的天神，又叫一字神，也是最强的神之，比如主神，便是一字神，最强的存在。除了他，神域大陆目前还没有一字神的存在。天神也比一般的神位都要稀有，在我的记载记忆中，这一万神位中，除了主神，只存在两个一字神位。但是无数纪元来，生灵生了又灭，灭了又生，我却未曾见到过天神的神位被生灵继承，哪怕是序列，我也未曾见过，所以是否存在不得而知。而你们这一次角逐的，便是一百个人间神的传承序列。至于地神不参与其中，想获得地神级神位，同样很难，据不完全靠谱统计，这一万神位里只存在十多个个地神，要经历更为残酷的考验才能获取，当然还需要运气。总之，神位强弱，天神、地神、凡神，我这么说，主人能理解吗？江寒凝眸，表示理解，懂了。随机继续询问，那神位如何升级？神位的升级体系极其复杂。首先，假设你获得一个既定的神位序列，那么你就要接受神明的考验，完成神明下发的任务
，从十个序列中脱颖而出，最终成为唯一继承者。这个过程，其余序列可以选择成为你的仆人，你也可以选择将其抹除。当你变成唯一的神位继承人之后，你便能在神明的领地里获得神的指引。他会告诉你如何将神位推动晋升。神位拥有十级，当你成为满级神时，你便不再是神位的继承者，而是成为真正的神。当然，每个神的升级途径是不一样的，有的依靠杀戮，有的依靠信仰，有的则是依靠力量。总之，主人不必过多的关注。当人族角逐出既定一百个神位一千序列，你便可以降临智慧之城。到时候会有你想要的答案。你是说智慧之城属于锁定状态，是因为权限还没完全开放？是的，神域大陆拥有对每个种族的保护机制，不同的阶段有不同的法则。慢慢你便会明白了。行吧。江寒不再询问，而是继续赶路。眼下是要去获取第二神位，至于之后的事，之后再说也不急。此时的外界，人们依旧在默默的关注着这一切。第二次的角逐即将开始，而他们看到了一个剩余人数，仅仅只有789人。根据最新的环球新闻网得知，并非所有的国家都单独拥有一个服务器“角逐神明四问”，而是被分成了几个大区，如同大夏一样，拥有一个单独服务器自己人内部角逐的。除了华夏，只有阿三，即为八个大区：一、华夏区；二、阿三国区；三、整个北约联合的北约区；四、非洲地区的非洲区；五、中东的阿拉伯区；六、南亚诸多小国组合的南亚区；七、由战斗民族领导的白熊区；八。南北美洲及其一些海洋国家组合而成的鹰将区，八个大区，七十万人，最终降临神域的不到千人，可见淘汰率相当恐怖。同样的，其余七个区的角逐里，他们也经历了神明三问，只是题目略有不同，但是答案却出奇相似。特别最后一问，神明第四问，同样是以杀戮的方式角逐出了最后的最后的晋级者。原本以为一切占据劣势的大夏，在得知这些消息以后，也不由得松了一口气。总归还好，自己的国家虽然是单独的一个区，但是也占据了晋级名额的八分之一。接下来最后的角逐。便是从这八百人里再次决逐出最后的一百人，虽然看似比之之前的千军万马过独木桥，活下来的概率要大得多，但是这些人可都是经过考验留下来的佼佼者，每一个都是万里挑一的存在，他们之间的争夺其实比人们想象中的会更加激烈，同样也很凶险的。而接下来是否是智与谋的较量，没有人知道，他们又要面临什么，更没人知道。但是人们很清楚，这些人中能有多少人夺得神位，意味着华夏能获得多少个进入神域大陆的名额，所以此刻人们都在为他们加油打气。这一刻，他们与他们之间的命运是相连的，一荣俱荣，一损俱损。希望我华夏的儿郎们能披荆斩棘，将所有神位揽入怀中。这多少有些不现实，但是这个梦想我是支持的。但愿吧。我刚看了一下，小日子居然晋级了十个人，可恶的小鬼子，希望他们都被淘汰掉。鹰将好像也就23亿人，但是他们却角逐出51位晋级者，比较棘手啊。不慌，鹿死谁手犹未可知。我对我们国家的年轻人很有信心。此时的造神基地也在统计着每一个通过之人的名单和信息，做着分析。不过这一切却都是徒劳。远在地心上的他们注定了什么都做不了。始终滴滴答答，在交谈与等待中，很快就过去了。距离约定的半个小时已经过去了一半，江寒也来到了指定的地点。这里依旧是一片空地，芳草萋萋。不过眼前却出现了一圈密密麻麻的石碑，石碑上篆刻着各种各样的字体和图腾。总归江寒看不太懂，但是他数了一下，这里的石碑共有一百个。他想着，应该就是一百个对应的神位，而即将开始的考核，很可能便与这些石碑有关。此时的人群开始聚集，从不同的方向走来。他们同样穿着各式各样的铠甲和装备，然后按照自己国家的服饰聚集在了一起，彼此交谈，讨论着四周的一切，同时也警惕地看着别的国家之人。有的国家不是很幸运，通过的只有一人、两人比比皆是，看着多少显得有些单薄。当然，总体来说，他们算是幸运的，因为有的小国家一个通过的都没有，基本宣布了与神域大陆无缘了。那些小国家的富豪已经着手开始策划如何向大国购买一个进入神域大陆的名额了。毕竟未知的末日让他们很焦虑，富豪们可比想象中的要怕死。检测到出现不同的语言，即将进行语言同步，同步成功。随着两道提示音的落下，原本四周之人说的鸟语，居然在这一刻转化成了中文。江寒不由挑眉，还别说，这东西考虑的还挺周全。我刚看到了，华夏国人挺多的，他们应该是有单独的服务器。他们的装备也好的过分，钛合金甲，连我干爹鹰将都没有。之前是考验的智慧，不知道接下来的考验是什么。如果是杀戮，我还是挺害怕中国人的，毕竟他们会功夫。怕什么？我们阿三才是最强的，好吗？我们也拥有独立的服务器。除了兔子、六常，谁有这待遇？阿三，呵呵，你看他们的女人还裹着头巾，哎，可悲。四周议论声声，听得江寒不由挑眉，还真有意思。这还没开始，仇恨就先拉上了呀。老江，这里，老江。听到熟悉的声音，江寒下意识的顺着声音传来的方向看去，只见不远处，一群穿着黑色钛合金甲、胸前印着红旗的人群中，一个胖子正对着自己招手，一脸的憨笑，让人感觉很是温暖。江寒挑眉，眼角露出一抹笑容，三步并两步朝着胖子走去。直到行进身前才放慢脚步，由衷的笑道：“可以啊，胖子，没想到你还活着。”胖子名叫曹晓德，是造神基地江寒的室友。
为人开朗，长得开，也想得开。与江寒相处时，整天跟着他，算是朋友，比较好那种。看到他还活着，江寒心里很高兴。胖子肉嘟嘟的拳头轻轻的打在了江寒的铠甲上，咧嘴一笑。我也没想到啊，你说比什么不好，非要比智商？我这想说，可是实力不允许啊。他很是嘚瑟，双手一摊，表示很无奈，也纯纯凡尔赛。江寒也只是笑笑，没有反驳。总之能活着就好。胖子一把拦过江寒的肩膀，手指前方，对，活着就好。咱们兄弟联手，强强联合，一定能征服这片大陆，神的大陆！嗨，听着胖子习惯性的吹牛，江寒直言不讳：“很难，切，能不能有点信心？”我说的是事实。胖子撇了撇嘴，无趣。随后转移话题：“对了，你请了什么 ID？” 江寒揉了揉鼻尖：“江弟，是不是很霸气？”胖子闻言，眼中带着一丝不屑：“一般吧，和我比，还是有些差距的。”嘿嘿。他这么一说，倒是勾起了江寒的兴趣，问道：“哦，你叫什么？”胖子双眸一沉，虎目一瞪。低沉嗓子，说出无名，吓汝一跳。我叫声音顿了顿，故作神秘，继续道：“曹老板。”江寒一个没站稳，险些摔倒，无奈恭维：“确实牛批，那是哈哈，我的梦想可是要成为一代枭雄，一统这神明的世界的。”二人有一句没一句的聊着，随着时间推移，聚集在一起的人也越发的多，华夏的晋级者们也集结在了一起。江寒大概看了一下，目前为止，除了胖子，他至今还没有看到自己熟知的面孔。当然，他认识的人好像也确实不多。这个时候。人群中，一个女孩朝他们走来。胖子察觉，碰了碰她的肩膀，压低声音：“哎，有美女，快看！”江寒抬眼对上了对方的目光，恬静的面容本该倾国倾城，可是那严肃的神情却冷若冰霜，总给人一种拒人千里之外的感觉。不过这人江寒认识，可不就是沈念楚吗？哎，怎么朝我们走来了？好家伙，我就只是多看了他几眼啊！胖子不知道为何，看着对方朝他走来，他有些心虚，毕竟他刚刚确实没少盯着人家看。他开始躲闪目光，往江寒的身后藏了藏。这让江寒多少有些无语，心里嘀咕：至于吗？不过却也能理解，当今社会无奇不有，前有地铁事件，后有校园门口，还有请先生赴死，这些可都只是因为看了对方一眼。又见面了，沈念楚率先开口，嘴角微扬，带着一抹难得的笑意。虽然看着还是很冷，不过声音却是依旧婉转动人。江寒微微点头，嗯，又见面了。二人心照不宣，只是打了一声招呼，对于共同通关的事却只字未提。胖子从身后探了出来：“你们认识？”如今通关晋级的他们。额头上不仅没了四叶草的标志，就连一百的字样也随之消失，所以别人自然不知道他们是从同一个房间通关的。面对胖子的询问，江寒点头：“是的。”但是对于如何认识的，却只字未提。沈念楚也没有提及，二人便心照不宣的将这件事埋在了心底。就在几人继续交谈的时候，眼前的天幕上突然落下了一道金光，嗖的一下来到人群之前，吸引了所有的注意。众人不约而同的停下了交谈，本能的朝着光柱落下的地方看去，只见那道金光最终幻化成了一道投影，没错，就是投影。但是看着却又格外的真实，那是一个浑身披着金色长袍之人，面容被长袍遮掩。不过从身形和胸前的凸起部位来看，这应该是个女的，且最少是点。尚且不等众人反应，他开口了。只见他始终悬浮在半空中，对着众人做了一个标准的贵族礼：“我代表神域大陆，再次欢迎各位地心先行者的到来，请允许我自我介绍一下，我是神域的使徒，也是规则的监督者。接下来我将指引你们开始神位的序列争夺。”众人唏嘘，小声议论。那自称使徒的金袍女子却并不在乎，继续着自己的话语。接下来，你们要面对的是第三道考验。神的认可，通过了你们，便可以获得神的传承序列，从这里踏入人族的领地，书写属于你们的传奇。我将宣读规则，请诸位先行者认真记住，这将关系到你们的生与死。闻言的数百人立马识趣的闭上了嘴巴。事关生死，谁也不敢敷衍。你们的身前有一百块石碑，每块石碑在考验开始之前会对应出现出一百个通道，每一个通道之后对应着不同的神明，你们有权选择任意的通道进入其中，然后那里面会有神明留下的考验。通过的人便能获得神位的序列。注意，你们只有一次选择的机会。而一旦踏进对应的通道，除了最后获得神位的序列可以走出来，其他人会被抹杀。即你们当中最后只能活一百人。使徒讲得很详细，人们听得同样很认真。对于最后只有一百个幸存者的名额，他们并没有感到意外，因为这些他们早就知道了。只是对于神明考验的规则和形式，却感到好奇与期待。一百个神位，一百个序列，该如何选择正确的且适合自己的通道，成为了他们即将要面对的第一个难题。诸位先行者，可还有不明白的吗？一个大胡子的金发男子举起了手，一个问题，请问我们有什么办法可以知道这些石碑对应的神位是什么吗？使徒闻言没有任何迟疑，便给出了答案：不能，一切都是随机。神位的继承不仅需要你们有对应的能力，还有一点便是随机性的抉择。冥冥之中的注定是神位选择中最重要的因素。用你们地心的话说，便是主打一个随缘。我这么解释，诸位可以理解吗？众人点头，陷入沉默。一切对于他们来说都是未知的，就如一开始的命运的抉择一样。人生的道路上。本来就要经历各种各样的抉择，你的选择注定了你未来要走什么样的路。神位与神位的继承人之间是一个双向的选择。
，但是却是被动的，而非主动。你要刚好选择了我，然后还刚好通过了我的考验，那么你就是继承者。好了，如果没有问题的话，你们将有十分钟的时间选择你们将要进入的石碑。十分钟后，第三重考验将正式开始。使徒将规则告知，又将选择权交到了他们的手中。人们也就此事开始了议论了起来。同样的，这一切也被同步到了外界，人民们也就此事开始了属于他们的议论和揣测。华夏的先行者中，一名女子走到了队伍的最前端。大家好，自我介绍一下。我叫夏问和 ，ID 是夏日物语。这是一个身材高挑、笑容甜美的标准亚洲美女，扎着高高的马尾。即便是被看似厚重的钛金甲包裹，但是依旧无法掩藏她那火辣性感的身材。特别是那白质的脸蛋，配上那水汪汪的大眼睛，总是很容易给人一种初恋女友的错觉。哎，快看，是夏问和，全网男人心中的白月光。胖子小声嘀咕：“这人江寒也认识，大街上很少看不到他的广告。童星出道，凭借着家里的资源和这姣好的外貌，一路长红。虽然年仅十八岁，可是却已经掌握了绝对的流量密码。”集才华和美貌于一身，男人眼中的白月光，全民女神是无数屌丝宅男梦寐以求都想得到的女人。不过对于江寒来说却还好，他本就对明星无感。不过此刻夏问和往人前一站，大多数却都安静了下来。是这样，我刚数了，我们刚好一百个人，恰巧有一百个神位。我的建议是，我们每人选择一块石碑，不要重复，这样我们就能最大限度的获取神位，以避免互相残杀。大家觉得我这个提议如何？众人闻言纷纷点头，思索着。能走到这一步的人，没一个是简单的角色。夏问和一说便就懂了。一名身材魁梧、面容刚毅、留着一头短发的男子率先开口：“我是一名军人，很幸运，我被选中成为第一批踏入神域大陆的人。我来之前，我的班长跟我说过，我代表的不仅是自己，倒肩负的是国家的未来、民族的希望。世界是否真的会在未来经历木尔，我不知道。我只知道，每一个神位，它不仅仅可以让我活，它还能救两千万人民。我是人民子弟兵，无论如何，哪怕拼上性命，我也会不惜一切代价夺取神位。所以我同意夏小姐的建议，我们一人一个石碑，最大限度的夺取神位，为我们的国家争取更多的名额。”他的话音铿锵有力，时刻敲击着在场之人的心灵，同样引发了众人的共鸣。保家卫国，为民卫国，在这之前离他们很远。可是这一刻，却正如这名年轻的士兵所说，就在眼前。曾经的大道理，他们听了太多，也曾表示不屑，也曾充耳不闻。可是当这一刻真的到来的时候，该如何做，他们却很清楚。也许我们也曾抱怨过，也曾失望愤怒过，可是爱国之心却从未动摇过。无论如何，无私、奉献、精忠报国等，早已种在了他们的血液中。只是有人被唤醒了。而有的则在沉睡，而这个时候也是时候该苏醒了。众人纷纷表态，没有意见，一致通过。总归是要与别人斗个你死我活。如果有选择，背负着国家人民命运的他们，绝不愿意向自己人挥动屠刀。因为杀同胞的痛，他们中很多人都懂，那是无奈，深深的无奈。沾染了鲜血的双手，如果非要选择一种赎罪的方式，那么夺取神位便是他们最想要去做的。好，既然大家都没意见，那便开始选吧。一杠一百，每人一个石碑。祝愿大家好运。夏问和欣慰一笑。选择开始，别的国家也如他们一般，分别选择了不同的石碑，彼此错开。这一刻，他们之间是对手，可是对于彼此国家的人民来说，他们是勇士，同样也是希望。沈念楚也同样选择了属于他的石碑，欲言又止的看向江寒，最后说了一句：“加油。”江寒轻笑：“你也是。”他最终也来到了属于他的石碑前。同样聚集在这块石碑前的，还有其他国家的另外七人，他们彼此之间戒备的看着对方，各怀鬼胎。很快，时间来到了十分钟后，使徒宣布了第三重考核正式开始。那有数米高的黑色石碑，在这一刻，其上的纹路亮起了白色的光，看着如同石碑的经络一般。紧接着，每一个石碑前都出现了一个黑色的小漩涡，漩涡前是紧张的先行者们，漩涡的另一头却是一片虚无，如同深渊。站在漩涡之前，能感觉到一阵阵的威压从里面袭来，让人莫名的感到寒，那种彻骨的寒。他们知道，那是来自神明的凝视。勇敢的冒险者们，踏进去吧！按照神的指引，神的规则，通过他的考验，斩获属于你们的神位。使徒的声音犹如那洪中远远飘传。回荡在这方小小的天地之间，人们怀着忐忑的心情，鼓足勇气踏入了一个个黑色的漩涡。这也预示着神位的角逐就此开始。拼了，来吧，我一定会赢！胖子看了一眼江寒，嘴角的酸楚更甚，眼中是深深的纠结。即便千般畏惧，万般害怕，可是他却没得选。老江，再见了，希望还能再见。江寒点头，只说了两个字：保重。一个接一个的先行者们迈入了眼前的黑色漩涡，这原本占满了人的空地上，转瞬便空空如也。目睹这一切的人们也盯着那大屏幕的同步画面，不言不语。期待中这一刻终于到来了，他们内心是激动的，但是同样也是沉重的。那肩负着无数人期望的勇士们踏了进去，是否还能再走出来？答案是未知的。生与死将会时时刻刻的伴随着他们。眼前的抉择是幸运还是不幸，即将揭开。终于开始了，这是最后一关了。等待他们的会是什么样的挑战？要对他们有信心，我相信他们都能赢。他们可是我们华夏14万人里走出来的，每一个都是佼佼者。对，相信他们，我会为他们祈祷。这一刻，对于地心上的所有国家的人来说，都是紧张的。这不仅仅是八百人的战斗，而是国与国之间的角逐。不过，此刻的画面中却有一个人
，迟迟未曾进入，依旧站在那黑色石碑的漩涡前不为所动。咦，怎么还有一个没进去？好像是支那人，他是害怕了吗？鬼知道，再不进去，那通道都要关闭了。各国的人潮中都爆发了对于这一幕的质疑，看着画面中的男子，产生了各种各样的猜测和议论。而对于大夏网友来说，他们同样不能理解，这不是江寒吗？他怎么了？为什么不进去？不清楚，莫非这黑色的石碑也另有玄机？很有可能。他可是唯一一个揭开了神明第四吻的男人啊！对于江寒，华夏的人们对其的印象格外深刻。他是唯一一个揭开了神明第四吻的人，也是唯一一个不靠杀戮就带着一百号大厅的另外一名先行者成功通过第二关的人。人们对他是高度欣赏的，同样的很多人也很看好他，都觉得像他这么特殊的男人一定可以获得神位。可是此刻他反常的行为却让众人不解。快看，他手里那是什么？好像是一本书。他是在查资料吗？瞅瞅，怪不得人家能破开神明的第四吻呢，这还带了本书去了神域大陆。多爱学习啊！造神基地的指挥官们同样迷茫地看着眼前的一幕，这孩子又在琢磨什么呢？江寒确实没有在第一时间踏入眼前的黑色漩涡，而是取出了智慧之书。他有些问题想要知道，但是自己拥有智慧之书的事，他却又不想让这些人知道。神的使徒同样很困惑，看着江寒掩盖在金色长袍下的双眸神色交替变化，他很好奇这个男孩为何还不进去，顿时也对江寒来了兴趣。总归与众不同的人更能勾起别人的兴趣和注意。就在他纳闷的时候，却看到了江寒掏出了一本书。当他看到那书面上写的“智与谋”时，整个人就不好了。怎么可能？智慧之书，在他的记忆之中，智慧之书是唯一神物，也是智慧之身的信物。每一个神明都拥有一件专属的信物，它只属于每一个神明。智慧之书不算稀奇，在神域的一万神明信物里，更谈不上强大。严格来说，甚至还有些鸡肋。在真正的神明征伐中，他所能提供的助力可以说忽略不计。毕竟，在绝对的实力面前，任何的阴谋与智慧都会显得不堪一击。可是，当这本书出现在一个刚踏入神域大陆之人手上时，这一切就太过匪夷所思了，甚至直接颠覆了他的认知。拥有智慧之书，便是拥有智慧之神完整的神位，这根本就不符合常理。他是怎么做到的？如何拥有的？这些问题不时出现在他的识海中，让他的大脑变得混乱。答案他终究找不到。三十四，这到底是怎么回事？难道是主神的安排吗？三十四。不过对于这使徒江寒却并不在乎，所谓的使徒不过是一道程序罢了，或者说叫 NPC 更为贴切。某种程度上来说，他是无法左右自己的。他翻开智慧之书，询问了第一个问题：我眼前的漩涡对应的是哪个神明的考验？智慧之书空白的纸张上墨色汇聚。回答主人问题：您面前的通道链接的是愚者之神的考验，不是这一百个神位中最差的，但是却是最容易通过，因为这愚者之神，他和曾经的智慧之神是最好的好友，所以我了解他。闻言的江寒眼珠一转，朋友，愚者和智者还能玩到一起？是的，主人，愚者和智者是最好的朋友，且他们之间还有着专属的神位羁绊。有一句话叫大智若愚。愚者可从来不是傻的意思，主人若是真的获取了愚者之神的神位，会有意想不到的惊喜哦。江寒的兴趣被勾勒起来，什么惊喜？说说。现在还不能确定，无法给出准确的答案。我只知道，愚者和智者联合，能释放出一招神明的融合技，瞒天过海，很强大。他这么一说，江寒不禁期待了起来。不过这却不是他现在最想知道的，他现在最想知道的是其他的事情。好了，这之后再说。我有一个很严肃的问题要问你，请主人试下，知无不言。我不是有复活技能吗？被动触发会造成时光逆流，重生到一个小时前，所以我想知道这时光逆流是针对我一个人，还是针对所有的事物？江寒追问道。这一次智慧之书思考了许久，才给出答案。主人是想问，如果不幸死亡并触发重生，已经发生的在别人身上的事情会被改变的意思吗？没错，就是这个意思。比如我现在杀了一个人，当我重生到一个小时前，我杀掉的这个人，他会跟着复活吗？自然不会，复活只是针对主人的单个体技能，发生的事情是无法去改变的。技能所逆转的只是将你送回死亡前的一个小时，但是发生的事情却已经无法改变。这一小时的轨迹不会变，一个小时后一切还是会继续下去。这个问题总归有些复杂，智慧之书的解答却很明朗了：自己重生只是改变了自己一个人的时间线而已，已经发生的事情却已经被这片世界存档，无法改变。不过他却还有一个疑问，便再次问道：假设我在一个小时内重复复活无数次，第一次我杀了一只鸡，第二次我杀了一只鸭，第三次我杀了一头牛，以此类推，那么当一个小时彻底过去了，我杀死的这些东西是算死了一只？还是全部都死了。这一刻，智慧之书好像明白了江寒想要做什么了。他并没有给出了答案，而是给出了一个反问句：每一次的死亡都是真正的死亡，灵魂的撕裂，肉体的疼痛都是真实存在的。没有人能在短时间内反复承受，即便是神明也会疯掉的。主人，你确定真的想这么做吗？江寒没有迟疑，只是继续发问：你只需要回答我的问题，我的复活重生是否会改变已经发生的既定事实？墨色汇聚，智慧之书给出了肯定的答案：复活作用于技能发动者本身。只能改变宿主本人的生命状态，不会改变发生的既定事实。假设复活之前，一个时辰内 A 死亡了，复活之后又在一个小时内斩杀了 B， 即一个小时后 A 和 B 都均死亡，但是对同一生灵记忆不可出现重叠。即如果复生之前你遇到了 A， 说了一句你好
，复生之后又对 A 说了一句再见，则以最后一次为准，给出主人最想要的答案。假设你使用重复复活，分别进入这一百个神位争夺中，因为里面的人物不会出现重叠，及里面发生的事情都将会在一个时辰后彻底同步。不过同时，那些在观看的人却只能记住最后一次的记忆。得到答案的江寒眉梢一抖，喜上心头，这就是他想要的答案。而智慧之书似乎已经知道了他要做什么。他想做到的，便是利用复活的被动技能，让自己无限次的出现在进入这考验之前。通过这样的方式，在规则允许或者不允许的情况下，斩杀掉除了华夏以外的所有先行者，将所有神位提前锁定在华夏人的手中。如此，二十亿的名额将全部隶属于华夏，华夏的所有老弱病残也将不会被抛弃，获得全部进入神域大陆的名额。这个想法虽然很疯狂，但是却是他最想去做的事情。好，我知道了，谢谢你，主人。还是有必要提醒一下，你最终也只能获取一个神位，而这么做。你的灵魂将会遭受一百次反噬，它远比你想象的要痛苦的多。正如我所说，你很可能会疯掉。你确定这么做值得吗？智慧之书考虑问题只会从主人的绝对利益去考虑出发，所以他不能理解江寒为什么会这么做。这么做又值得吗？而且这对于其他的生灵来说是极度不公平的，很可能会得到来自主神的惩罚。江寒并没有过多的解释，有些事情说不清楚也无需去说。他不在乎智慧书怎么看，他只在乎自己该如何去做。有些事你慢慢就会懂了。他迈开步伐，来到了胖子踏入的那道考验前。深吸了一口气，便毫不犹豫地踏了进去。主神的使徒此刻是迷茫的，愣愣地看着这一切，因为智慧书给出的答案只有江寒自己能看到。对于别人来说，那上面依旧是空白。他更不知道，江寒得到智慧之神的赐福，获得的天赋神通是复活。当然，即便知道了，在他获得的权限里，也无法去干预这件事情的发生。选择堕落之神吗？既然有智慧书，为何不选择空间之神的神位呢？这个可是在未来可以晋级成地神的神位啊！他对江寒的行为百思不得其解。而观看这一切的大夏民众们同样不能理解，他为何不按原定的计划踏入他所选定的神明考验？他怎么进了这里了？不知道。我记得进入此门的那个胖子，好像和他是朋友啊。他这是想干嘛？江寒是一个特殊，他有着我们所不能理解的思维方式。他这么做自然有他的用意。我相信他应该不会害自己人。毕竟之前他原本有更简单的方式通关，却选择了更为困难的办法保全那女孩。人是会变的，也许这一刻他的思想变了呢。这和第二关不一样。那使徒已经明确的给出了答案：每一个神位里，最终只能走出一个序列。或许吧，总之看了再说。此时的屏幕上，一百个同步视频开始播放，而因为江寒的原因，他们点开了属于他的那一道视频。人们很想知道，这个创造了奇迹的少年到底想要做什么。而此时的试炼内部，江寒也踏入了属于堕落之神的测试。刚踏入的瞬间，他的耳畔就响起了提示音：堕落之神给出了属于他的神位角逐规则。欢迎来到堕落的领域，我是堕落之神奥尼尔切德罗，你即将接受来自堕落的洗礼，让我们一起感受来自深渊的回响吧。准备好了吧，挑战者，考验还有三分钟开启。堕落之神考核总共有十关，采用积分制，每通过一关即可获取来自神的评分。注：一至十分不等。十到考验结束，总分最高者获取最终神位序列，其余挑战者死亡。温馨提示：堕落之神的考核不允许挑战者之间的自相残杀，否则代价剥夺神位的获取资格，并接受来自神的愤怒。一切行为需要在合理的考核范围内完成。此时他的前方正有八个人，彼此之间保持着一定的距离，而他们的正前方是一条通往未知的巨大地道，一直向下延伸，直到地底不可见的地方。而点亮此处的却是那墙壁上，每隔一段距离就燃着的蓝色光焰，阴森、恐怖，让人心悸。恐惧从心底一出，总会让人产生退却的想法。这便是来自堕落之神的压迫感。其他人也察觉到了江寒的到来，彼此都投来了诧异的目光。毕竟同时出现华夏的两名挑战者，这让知道了华夏战术的他们有些不解，同样的也产生了不该有的担忧。胖子此刻也是懵逼的，他茫然的看着江寒：“我去，老江，是你走错了，还是我走错了？”江寒微微一笑：“我们都没走错，是我故意进来的。”为啥？因为我不放心你啊！二人简单的交谈，看了看时间，江寒将胖子带到了角落，在他的迷茫和不解中，小声说道：“胖子，接下来我要说的话很重要，你一定要仔细听。”感受到江寒眼底的那抹凝重和严肃的表情，胖子点头：“好，你说，我听。”即便是对江寒的行为和选择感到不解，但是他却相信江寒不会害自己。即便这个男孩看着沉默寡言，有些冷，但是江寒的心地如何，他心里却很清楚。听着，一会无论发生什么，你都不能动，也不能管，这很重要。还有。你获得神位以后，答应我一个要求：如果大夏获取的总名额超过了14亿，你的神位序列刚好有多出来的，可以给任何国家的人，但是不能给小日子和犹太人。能答应我吗？江寒尽量压低着自己的声音，非常严肃地说道。胖子听完，此刻更懵逼，多余的名额，神位，这些好像离自己很遥远。华夏有14亿人，超出14亿的名额，那意味着将获得七灵家以上的神位才可以。这在他看来，多少有些天方夜谭，跟玄幻差不多。可是江寒的神情却又不像开玩笑，他的喉结蠕动，老江。你到底想干嘛？你没事吧？回答我，能不能答应我？好好，我答应你。胖子迷茫点头。还有出去以后，不要和任何人提及你在里面看到的一切。他又一次强调。
，此刻的胖子已经彻底的被江寒整懵逼了，脑海一片空白，心里总有一种不祥的预感萦绕心头。老江，你告诉我，你到底想干嘛？面对胖子的询问，江寒的右手已经取下了腰间的莲弩，握于手中，眼底的双眸此刻如同染上一层灰。他看着胖子，只是吐出了两个字：杀人。冰冷的声音犹如阎王的催命符，落入胖子的耳中，那一百八十斤的体重瞬间一颤。尚且不等他做出回应。江寒却动手了，他猛然转身，双手托举钢弩，对准一名胸口印有太阳旗的男子，扣动机旋，嘣的一声，钢剑破空，嗖的一下，电光火石间，那枚钢剑毫无征兆的在前行中带出一抹血雾，随后定在了不远处的墙壁之上。巨大的力道配合上锋利的钢剑，直接穿颅而过。那名小日子的先行者甚至都不知道发生了，就一命呜呼了。包括在场的其余几人，看着突然倒地的小日子，同样满脸错愕。只有胖子和此时同步观看的人们，看清了方才发生的一切。胖子懵了，不可置信地看着江寒。规则里说了，杀人会被抹除，难道他不想活了吗？而观看这一切的观众们同样妈了，谁也没想到江寒会突然出手，且如此果断。死了，这好像是小日本。同样的一幕也被造神基地的监控捕捉，那名负责观测的人员直接腾的一下站了起来。杀人了，江寒动手杀人了。周围一众将领一脸懵逼的看了过来，什么情况？江寒怎么了？然而一切却并未结束，江寒杀了一人，慌乱的从腰间掏出另一根利剑。庄田，但是杀人带来的恐惧让他的手在此刻忍不住的颤抖。他确实做好了杀人的准备，造神基地也教过他如何杀人，可是他却是第一次杀人，那种心情无法去言语。可是，在第二关的时候，他见证了太多的同胞在自己眼前死去，他不想悲剧在未来继续重演，所以他有不得不这么做的理由。不要害怕，江寒，不要害怕，没事的，就把它当成游戏，这都不是真的。他慌乱的庄田，原本只用两秒便能完成的动作，却足足用了六秒。此时此地的其余六人也反应了过来。当他们看到江寒庄田的弓弩再次对准他们的时候，他们慌了。Out！ 你到底在干什么？你疯了！突然动手，让他们的心里根本就没有防备，违背规则杀人，更是他们没想到的。也就在这时，江寒再次扣下弓弦，又一根钢剑射出，直奔一名身材最高大的黑人而去。第一剑杀小日子是为了壮胆，而第二剑杀黑人是为了解决威胁最大的对手。不过可能由于太过紧张，这一剑并未射中对方的脑门，而是往下偏了些，洞穿了黑人的脖子。随着钢剑穿喉而过，黑人并未死去。而是捂着脖子惨叫一声，啊 ，fuck， 该死，你不想活了吗？快阻止他！能走到这一步的每一个人都是人族的佼佼者，他们的反应速度很快。当江寒的第二箭射出，他们便知道了这小子想干嘛，纷纷取出了武器准备反击。其中一人更是朝着他冲了过来。面对死亡，没有人会束手就擒，更何况他们能走到这里，手上大多数已经沾染了同胞的血。他们杀过人，出手比江寒更加果断。六秒钟的时间，江寒将对方一死一伤。还有战斗力的对方也只有五人，他看着对方朝自己冲来，心里清楚，已经来不及装填弩箭了，随手便扔掉了手中的弩，拔出了腰间悬挂的三尺钢刀，口中依旧在重复呢喃：“别怕，江寒，杀光他们，你不是为了自己，杀了他们。”随着钢刀的出鞘，在蓝光下折射出一抹幽寒，江寒向前冲锋，血与弓的宿命瞬间发动，一股力量走遍全身，他双手持刀猛然劈下，巨大的力道增幅让钢刀下落的途中，居然扯动气流。发出了破空声，那冲上的男子看着即将落下的钢刀，手中武器横架头顶，试图以此挡住江寒的攻势。枪，金属碰撞的声音清脆刺耳，伴着火星四溅。那男子只感觉双手上传来巨大的力道，将他的手臂震得酥麻，瞬间脱离了他，手中的武器就这般掉到了地上。他满脸的惶恐，可是江寒的刀锋虽然被阻，然刀势却不止，继续落下，一刀便斩在了他的脑门上。锋利的刀锋镶嵌进入了对方的脑门，鲜血伴着白色的脑浆溅了江寒一脸，滚滚鲜血染红钢刀。那人当场抽搐倒地，江寒眸子猛然一怔，强忍着胃里的不适，拔出了手中的刀。他只有十秒的时间，一切要快。再次将视线锁定剩下四人中唯一的男子，他毫不犹豫地冲了上去。这些人哪里见过这场面？看着最壮实的黑人被江寒近乎秒杀，一个个被吓得面色发白。你这个疯子，你到底想干嘛？江寒没有回答，一刀横斩。在技能的加持下，物理攻击暴斩到110点的他，力量是正常人的十倍。如此全力一刀，愣是将对方的脑袋直接整齐地削掉，滚落一旁。又一人饮恨。至此为止，剩余两名女子看着那无头的尸体，开始尖叫。她们试图逃跑，根本没有任何要与江寒的搏杀的想法。可是这么大的地方，她们又能跑去哪里呢？很快就被江寒追上，被其手起刀落，一一了结，结束了一生。浑身染血的江寒拔出了腿上的匕首，朝着那一开始被射中脖子、奄奄一息的黑人，一步一步的靠近。眼神空洞、麻木，如同一个行尸走肉，没有任何的感情。就剩你了，杀了你就结束了。昏暗的地底空间，蓝色的光斑驳，映入眼前的是鲜血染红了地面，溅落的墙体四周都是。如此场景，只能找到四个字来形容：触目惊心。胖子张大着嘴巴，久久未曾回神。他曾是那三个大厅的幸运之一。
，所以他没有经历过神明第四吻，自然没杀过人。眼前的一切对于他来说是震撼的，也是他所没想到的。江寒从墙角站了起来，他的面前一个黑人已经靠在墙壁上死了过去。短短一分钟不到，七人全部死在了他的手中。平静下来的他看着自己浴血的双手，眼中的狰狞被慌乱所替代。他四下扫视。神情也从方才的凶狠冷漠变成如今那如同被惊到的小鹿一般，不能怪我，要怪只能怪你们运气不好，没有生在华夏。地心人类先行者江帝公然违反神的法则，杀戮其他的挑战者，即将将对你执行死刑，欲火自焚。一道低沉且厚重的声音突兀的响起，将在愣神的胖子惊醒，让呆住的人们回神。江寒茫然抬头看向那漆黑的穹顶，要来了吗？下一秒，一道蓝色的光团从上自下猛然落下，将他包裹。紧接着，那蓝色的光团“砰”的一声，蓝色的火焰冲天而起。江寒的衣服在一瞬间就被点燃，啊！烈焰窜动，绽放着耀眼的火光。江寒惨叫哀嚎，跪倒在地。这一刻，无尽的疼痛充斥着他全身的每一毛孔，痛得让人窒息，仿佛在晕厥和清醒之中横跳。这一刻，他嗅到了死亡的气息。他用尽最后的力气，看向满是担忧的胖子。记住我说的话，老江。火越烧越旺，直到最后将他整个人彻底吞噬。很快，江寒彻底没了动静。看着面前被燃烧殆尽的江寒，胖子扑通一声跪倒在地。那原本满是笑容的脸上涕泪纵横。不为什么，你为什么要这么做？为什么？他低声哭泣，绝望无助，在这一刻将他彻底包裹。黑色的屏幕中，那偌大的入口前，只有孤零零的一个人。他的四周是一具具冰冷残破的尸体，他的面前是一团黑色的灰尘。无尽的孤独将那个胖胖的身影包围。他们看到了嚎啕后的胖子，如同换了一个人，站起了来，毅然决然地踏上那条黑色的通道，渐行渐远，始终未曾回头。人们久久回神，似乎也明白了这一切。一人杀七人。不惜违背规则，只是为了让兄弟成神吗？原本我以为他是为了自己，我真的没想到他会这么做。很果断，这样的手法，就算是特种兵都有过之而无不及。一女子掩面，你们看到的是他为了朋友不惜一死，而我看到的是他为了这名额能百分之百的属于华夏而不惜一死，受火焚之罪。也许他真的是英雄，至少在我心里是这样的。刚刚全世界见证了那一幕，他们见证了一个发了疯的男子用极其恐怖的姿态斩杀了七人。他们也知道了，那个少年来自华夏。检测到江帝死亡复活超神级唯一天赋技能被动触发，你将被送回一个时辰之前。时间一转，江寒猛然睁眼，身上那种灼烧的致命痛液消散，灵魂的撕扯也渐渐平息。他出现在了一片星海之中，抬眼是万里星云，低头是泛着水波般涟漪的星空，而四周是一片虚无。他迷糊中四下探寻，死亡带给他的冲击，让他到现在记忆还有些紊乱。那种疼让他毛骨悚然，那种痛更是让他脊背发凉。他摸了摸自己的脸，那里完好无损。这就是来自神的惩罚吗？死亡原来是这么一件可怕的事情，不过他看着自己的双手，呢喃：杀人好像也没有想象中的那么可怕。如果可以，他不愿意再重蹈一秒钟前的感觉。活活被烧死，让他的心中出现了一块巨大的阴影，挥之不去。不过总归他活了下来。突然，他的眼前出现了一面水晶般的镜子，那里面有一个人一直在对着自己笑，眼中是欣慰和赞赏。江寒知道那里面的人就是自己，可是又不像自己，因为他真的在对着自己笑，而他明明没有笑。不过，即便如此诡异的一幕，却也在江寒的心中激不起半点水花。经历了方才的那一切，他觉得这世界上再也没什么好怕的，除了死。突然，那镜子中的自己对着他招了招手，江寒下意识地抬起右手，朝那水晶镜摸去。当手掌触碰到的那一瞬间，一股巨大的吸力自手掌之处传来，他也猝不及防地被拖拽了进去。这一刻，他被镜子吃了，不过他却没有死。当他在醒来的那一刻，他回到了那最开始的服务器中，看了看时间， 1 4 46。距离对接正式降临神域大陆还有十分钟。果然，他如愿地回到了一个时辰前。智慧之书从腰间飞出，缓缓打开。恭喜主人，你成功复活，谢谢。一切重演，江寒平复着内心的思绪，等待着时间的流逝。很快，他再一次出现在彗星上，再一次的降临神域大陆。不过这一次却没有了系统的奖励。和智慧之书说的一样，作用在自己身上的一切，并不会因为自己重生而改变轨迹。他点开系统面板，看着那复活后面长达23小时的冷却时间，第一时间发动了救赎。复活的的技能也跟着刷新，这意味着他再次拥有了一条命，和之前一样集合。等待，最后选择入口。然在等别人都进去了以后，他再次在人们的不解和迷茫中，朝着另外一个黑色漩涡走去，也同样掏出了智慧之书，询问：“告诉我，这是谁的神位？”回答主人问题：“你面前的是狂暴之神的考核通道，狂暴之神，性格暴躁的神明。”智慧之书上密密麻麻的列举出了属于狂暴之神的信息。江寒只是大概扫了一眼，检查了一遍自己的装备。我们进去吧。又一次，再次在人们的不解中，踏入了那眼前的黑色漩涡。他也出现在了一片不一样的世界，这里与堕落之神的神位不同，没有昏暗阴森，也没有恐怖压抑，而是一片满是黄沙的世界。这里的风很大，空气中弥漫的是暴躁的气息，让人的血液不自然的开始沸腾，胸口之处更是有一股不知名的热气。翻涌
，欢迎来到暴躁之神的领域，人类的挑战者，你准备好迎接疯狂了吗？看着面前这一幕，观看的人有些恍惚，他怎么又进入别人的通道了？等等，我为什么要说又？不知道，我也总感觉哪里怪怪的。江寒的进入让原本此地的七人有些紧张，同样包括那名华夏的女孩。她警惕的看着向她靠近的江寒，质问道：“你怎么回事？为什么进入了这里？我们不是都说好了吗？”其余六人也投来了玩味的目光，小声议论了起来。呵，看来华夏人的内部出现了问题了。鬼知道，多了一个竞争对手，对我们来说可不是什么好事。这里的神不是说了，他考验的是和暴躁有关的。一个女的，一个亚洲的黄种人，在我黑色人种的面前都是弟弟。面对对自己保持着高度警惕的姑娘，江寒只是平静的解释道：“你放心，我不会伤害你，我是来帮助你的。”对于江寒的说辞，女孩虽然有些犹豫，但是依旧保持着警惕。她是靠斩杀了一名同胞才走到这里的，她对于人性没有任何的信任感可言。这里依旧只能活一个人，和神明的问答一样，只要你能看到的人，都将会是自己的对手。也都是几分高下，也绝生死的存在。所以，即便江寒是华夏人，即便他对自己释放了善意，他依旧不愿意去相信。你不该进来的，我们都已经说好了。他继续重复着他一开始的观点。对此，江寒也没办法，他总归不认识眼前的人，更无法去左右别人的思想，只是继续耐心的说道：“信与不信，你马上就会知道。不过你要记住，一会无论发生什么，你都不要管。神位我会亲手送给你，但是我希望你能答应我一个要求：一会你所看到的一切，出去之后不要跟任何人提及。”女孩犹豫了。他的喉咙处微微蠕动了一下，他能感受到江寒不是在开玩笑，很认真，这让他的内心很彷徨，该不该去相信他呢？可是江寒说的却又总归有些不切实际，将神位送给自己，图什么？活雷锋。这时，一旁一个棒子国的男子也听到了二人的对话，对于江寒的说辞表现得很不满意。阿西吧，你以为你是谁，还把神位送给他？你说的算吗？没见过这么撩妹的。哈哈，话说开了就没意义了。我也很好奇，喂，你要怎么把神位给他？我们可没同意。几人满是不屑的话语不时响起，回荡在风中。江寒在女孩的不解和迷惑中装填好了公母，扭头凝视几人眼中的寒光激射，冷冷的说道：“不需要你们同意，因为死人没有话语权。”说完，他猛然抬手，没有任何犹豫，击悬扣动，砰！钢剑射出，瞬息命中一人心脏。他又以极快的速度装填，在那棒子国男子完全没回过神的瞬间，再出一剑，稳准。哼，这一剑依旧没有偏，而是准确无误的射中了对方的脑门。当钢剑穿颅而过的时候。对方整个人也倒飞了出去，重重的倒在了地上。一切依旧发生在瞬息之间，完全没有反应过来，二人当场死亡。而剩余反应过来的四人，整个人都是猛的，没人能想到江寒会在试炼还未开始之前动手。你特么疯了，你会死的！还没开始就杀人，你是不是傻？可恶，他这是不想活了。江寒冷着眸，拔出了刀，朝着他们冲了过去。总归不是第一次了，他的心中已然没了太大的波澜。特别在自己经历过一次死亡之后，他对于杀人变得更加冷漠了些。另外四人见他不要命的杀来，气势弱了大半。再加上对于规则的忌惮，只能选择逃跑、躲避，口中不时尖叫。不过这却丝毫不影响江寒手中的刀锋落下，一声声惨叫，一阵阵祈求，还有那不时在黄沙中扬起的血雾，在这方小小的世界上演。又是一次惨无人道的屠杀，干净利落，依旧在一分钟内，凭借着偷袭还有技能的加持，江寒再一次将对方全部斩于刀下。杀光几人的他提着刀站在那里，身处漫天黄沙中，手臂上染的血顺着虎口之处滴滴答答的落在地上。他扭头对上了依旧在呆愣着孤的娘的目光。嘴角咧出了一抹渗人的弧度，声音带着些许沙哑的说道：“记住我的话，出去以后不要和任何人说，你看到过我。”他方才说完，身前方寸之地，一股暴虐的风凭空显化。可恶的人类，你敢违背我的意愿，违背我的规则，我要将你活活撕碎！江寒紧紧握着手中的刀，看向面前的锋刃，怒喝：“来吧，卑微的神，我不怕你！”狂风将他包裹，开始将他撕扯，一道道风就如同一柄柄刀，时刻砍在他的身上。说是千刀万剐，亦不为过。江寒疼到失声，双目猩红，咆哮声声。啊，来吧！直到活生生的被撕扯成了一块块碎片，彻底的消失不见，淹没于黄沙。目睹了这一切的女孩，此刻的大脑一片空白，耳畔回荡的依旧是江寒临死前对自己说的那句话。他百思不得其解，为什么我们明明都不认识？又一次轮回，世人见证了一个不一样的江寒，一个杀人如麻、藐视神明的江寒。当江寒再一次睁开眼的时候，他又来到了那陌生的空间，但是这一次他的视线却越发的模糊。四周的空间对于他来说，此刻更像是朦胧的湖面，弥漫着大雾。那被活活撕裂的痛依旧挥之不去，让的心灵和精神持续被摧残。然后那道水晶镜又一次出现了，那里面同样的出现了一个人。朦胧中看到他依旧在笑，只是这一次不一样的是，他在动，对着自己招了招手：“来吧，过来，到我这里来。”一个又一次，救赎发动，刷新复活，被动出发。对于别人来说，这一个小时的时间是存档的，一切如常。而江寒却已经在这个轮回中重复了二十多次了，接受了来自二十多种神明的无情虐杀。在一次一次的重生中，他的精神状态愈发恍惚。在又一次被神明捏碎心脏，重新降临到那一开始空间中时的他，直接躺在了地上，大口的喘着粗气。妈的，
，这副作用有点大啊！一向沉稳的少年在这一刻忍不住爆出粗口，吐槽道：“四周依旧是空无一物，只有他一人。”智慧之书又一次浮现，主动与其攀谈：“主人，不能再继续了，你这样下去会出问题的。生灵降临神域大陆之初，灵魂的强度对于这方世界来说是很脆弱的。一旦你的灵魂无法承受，产生崩塌，你同样会彻底死去。即便拥有复活，你醒来也会变成疯了或者傻子。”这已经不是他第一次劝解江寒了。作为智慧之书，他知道的东西很多，他知道再继续下去会有什么后果，很担心江寒真的会因此而变成一个傻子或者疯了。若是如此，智慧之神的神位也就算是废了。江寒缓缓睁开眼，麻木的神色看着天空之上的穹顶，那里同样什么也没有。不行，还不够，远远不够。他呢喃了一句。智慧之书沉默许久之后，问出一句话：“这么拼命，值得吗？”他不理解江寒为什么会如此拼命。那神位序列的名额，就真的那么重要吗？同样不能理解是什么样的毅力支撑着他承受了这么大的痛苦，依旧还不愿选择收手呢。原本的他以为，当江寒感受死亡之后，一定会主动放弃的，即便一次不行，两次、三次总归够了。可是整整二十多次，这已经远远超出了他的预估，而且看他的态度，还要继续，一切远还没有结束。舒缓了些许的江寒坐起了身来，嘴角挂着一抹酸楚。有些东西，智慧之书不会懂，人和数据化出来的一切，最根本的区别，从来就不是强弱之分，而是人有感情、有信仰、有追求。时间还早。那就跟你说个故事吧。好，从前有一个孤儿，生出来的时候就被人抛弃在了寒冬里。那地方刚好是一个政府的军区办事处，他被站岗的士兵捡到，然后送到了福利院，活了下来。孤儿慢慢长大了，他看清了世界的模样。这个时候，他看到了好多孤儿，他们一起接受教育，一起长大。后来，福利院起了一场大火，大火夺走了一切，夺走了所有人的生命，唯有那个孤儿活了下来。而为救他，一名消防员将防护面罩给了他，然后那名消防员牺牲了。那时候的男孩十二岁，他活了下来，又被送到了另一个地方。那里同样也有很多像他一样的人。孤儿慢慢长大，他继续活了下去，直到有一天，他成年了。智慧书始终散发着淡蓝色的光晕，那样子就好像是在认真听讲思考的小学生一样。然后呢？江寒咧嘴，然后那孤儿就被神选中来了这里了呀。所以，主人口中的孤儿是主人自己。没错。江寒深呼吸，眼中带着向往。我是一个被国家养大的人，没有华夏，我早就死了，生在红旗下。我在一只无形大手的呵护下长大，虽然过得也许不是很好，没有美味的食物，也没有崭新的衣裳，但是每个月。我总会领到来自国家的补助，不多，六百块，但是能吃饱，甚至省下来的钱，偶尔还能买根冰棍或者棒棒糖。我很感激，感激那名在寒冬中将我抱起的解放军叔叔，感激那个从火海中将我拽出的消防员哥哥，感激曾经给予我善意的所有人，感激默默守护着我、供养着我的国家，还有那些纳税的人。说着，江寒的眼眶里多了些东西，让他的视线变得朦胧。他用手擦了擦眼角，继续道：“我听到有人抱怨，也听到有谩骂，可是我和他们不一样，我的命是这个国家给的，我是没有亲人，可是我有一个很大很大的家，这个家里的人都是我的家人。”我曾发誓，将来长大，我一定要守护住这个家，守护住我的家人。所以，他的神色一变，变得认真，眼中的坚定将一切的迷茫荡尽。我要让每一个华夏人踏入这片土地，躲避末日天灾。他们都是我的家人，我有一万种理由退缩，可是我也有不得不去做的理由。我的命是国家给的，哪怕拼上性命，我也不会放弃。这样的故事，江寒从未向人提及。身在华夏，何其有幸！对于别人来说，也许只是随口一说，可是对于他来说，却是肺腑之言。正如他所说，他没有亲人。但是他有一个很大的家，这个家里的人都是他的家人。也许未曾谋面，可是他依旧受其福泽。他从国家那里拿到的每一分钱，享受的每一分福利和待遇，都是源自于那他所不认识的、未曾见面的十四亿同胞。所以，当别人因为一些事情而对这个社会产生抱怨和谩骂的时候，江寒却和他们不一样。他想的是如何去改变他，因为这是他的家，家里屋顶漏了雨，就该有人去补。他想做这样的人，就像和捡到他的解放军叔叔一样，和救他出火海的消防大哥一样。智慧书沉默，他无法去感受江寒的内心。但是他却能解读出江寒的内心，他已经知道了答案，同样也计算出了属于江寒肩头那想为别人扛起的沉重。他想，他应该去支持他。根据查询，目前华夏剩余人口十三亿九千八百六十七万人，真正的神域大陆对接会在第三关考核结束开始，时间为一个月，模拟正常出生死亡，人数基数依旧会保持在十四亿以下。目前已经提前锁定二十三个神位，获取四十六亿名额，再加上智慧之城的两亿，共计六六亿，还差七四亿名额，需要神位三十七个，所以主人还需要重复三十七次死亡。江寒挑眉，摇了摇，三十七个不够。随后一字一句道：“一百个，我都要。”对于江寒的疯狂，智慧书再次选择闭嘴，总觉得自己这个宿主看着老实，但是很贪。只是他不知道，江寒也有江寒的考量。这是神的大陆，也是万族的决斗场。未来人类所要面对的，并非只是人类自己之间的矛盾，而是要面对其他的生灵。而一切的仰仗便是神位，多一个神位，便多一份底气。这些神位，他觉得只有在华夏自己人手里，他才能放心。毕竟非我族类，其心必异。自己有这个能力。就必须要把优势最大化。至于其他的国家，五十多亿人区分那剩余的八亿名额，确实是少了一些。可是那又如何呢？即便是背负骂名，真有下地狱那一天。
，江寒也不在乎。他最喜欢的一句话：“罪在当代，功在千秋。”纵使未来府月加身，这事他也非做不可。爱谁谁吧，谁让自己开局掌控神位呢？在他看来，复活最大的作用，便是能让他在这里为华夏抢占绝对的先机。到时候名额一公布，什么小日子，什么亚三，殷将还敢嘚瑟，还不得一个个跪着求华夏给几个名额？那场面想想都爽。现在地心被神接管，所有武器系统被掌控，他也不用担心对方来的鱼死网破，同归于尽。尽管放手做就行了，逝去的尊严必将亲手取回。在未来，神域大陆上，地心将只有一个国家，那便是泱泱华夏。一想到这，他整个人就再次充满了力量。很快，轮回重复，这一次他踏入了杀戮之神的领域。欢迎来到杀戮之都，尽情享受鲜血的狂欢吧！解解解，这是一个尸横遍野的世界，刺鼻的血腥味游荡在空气中，让人作呕。猩红的血液在沸腾，一切都为杀戮而生。哦，江寒刚踏进这里，便看到了角落里一个女子正在扶着墙体呕吐，好一副狼狈之景。江寒认的此女，便是那夏问和 ，ID 叫什么夏日物语。看这架势，若非有自己进来，他将被直接淘汰。因为杀戮之都，杀戮之都，顾名思义。而一个弱女子，在这样的环境里，莫要说考核了，不被吓死就算不错了。他如之前一般，走到了对方身侧，为了防止一切结束后自己的秘密被发现，他每一个人都会特别提醒一句。他虽然并不确定对方是否会听自己的，但是总归他觉得自己为他们夺得了神位，他们一定是会感激自己的。再加上亲眼目睹了自己死亡的他们。在通过考核以后，却看到自己还活着，一定会投鼠忌器，有所忌惮的，做到暂时保密，应该问题不大。至于之后的事，也只能走一步看一步了。深呼吸，放空思绪，会好一点。闻声，那本低着头的夏日物语虚弱的昂起了脑袋，眼珠里全是那因为呕吐而泛起的泪花。见到江寒的第一瞬间，他同样是不解与迷茫，小声说道：“同志，你走错石碑了。”江寒看着昔日女神如今狼狈的模样，悻悻地吸了吸鼻子，没走错，我是来帮你的。夏问和不解，困惑更甚。就连恶心都在此刻不知不觉削弱了些许。帮我什么意思？你要帮我什么？一连串的问题涌出。帮你夺取神位。不过你要答应我，你会看到的一切，出去以后不能和任何人说。江寒说，表情严肃认真。夏问和持续懵逼，心里却在暗骂：这孩子有病吧？该不会是自己的粉丝？他觉得很有可能，不然怎么会有人无缘无故对你说我要帮你呢？他放下了些许戒备，水汪汪的大眼睛转啊转啊转。你要怎么帮我？你先答应我的请求，我就告诉你。看着神秘兮兮的江寒，夏问和点头，心想自己也没什么损失。好，我答应你，现在可以说了吗？得到答案的江寒微微一笑，不得不说，这女孩确实长得好。想起了一首诗：“有意美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。”当然，现在却不是说这个的时候，只是略微感慨。他取出了挂在腰间的弓弩，歪嘴一笑：“当然是把他们都杀了。”一字一句落入了夏问和耳中，那胸前的双峰随之一荡，尚且不等他有所回应，他就看江寒动了。紧接着，一名华裔毫无征兆的倒在了这猩红的土地上，然后他听到了惨叫、呼喊，看到了剑影刀光。那个方才奇奇怪怪的男子一改常态，犹如一只鬼魅，冲进了人群，宛若战神一般，手起刀落。一个、两个、三个，直到最后一人倒下，他依旧瞪着眼珠，不可思议的注视着眼前的一切。最后画面定格，浴血的江寒提着长剑，就如那屠龙的少年，站在那里高歌凯旋。一分钟不到，其余七人全部命丧黄泉，动手之果断，手法之快，超乎他的想象。怎么会这样？也就在他担心自己会不会也被江寒无情抹杀的时候，他却看到了来自神的惩罚，将那个少年吞噬。最后的最后，只给他留下了一句话：“神位我送给你了，记住我们之间的约定。”看着被杀戮之神绞成血沫的江寒，夏和问第一次没有呕吐，而是依旧呆愣在那里，手掌在微微颤抖着，耳旁依旧回荡着江寒的声音，脑海里也不时闪过刚刚那张脸。为什么要这么做？为什么要帮我？他咬着唇，自言自语：“是什么样的原因，让这个男子为了自己而死？”他不理解。这个世界上从不缺少追求自己的男人，更不缺少对自己高喊爱的男人。他们扬言可以为自己去死，可是那始终只是玩笑，大家心知肚明。但是今天他却遇到了真的为他而死的，只有江寒。我甚至都不知道你叫什么。纯白的空间，江寒再次复生，进入眼前的那浴血的水晶镜。而在虚无的暗处，却有一双眼睛正悄然地注视着这一切，看着江寒再次被扯进了那如同水晶一般的水晶之门。眼睛的主人嘟囔了一句：“这小子有点意思，这都第几次了，真不会死吗？”时间犹如白驹过隙，江寒再一次睁眼，原本深邃如星河一般的双眸，此时此刻变得猩红，那里面满是血丝密布。他已经承受了98次的生死，将98个神位里的非大夏玩家全部斩杀，提前锁定98个神位，最后一次再来一次就可以了。他小声呢喃，智慧之书已经彻底沉默了。他不得不佩服自己的主人，一个在一个小时内反复生死了98次，还能保持意志清醒。这样的生灵，即便是在他看来，也是极其强大的。他的意志力已经远远超出了正常生灵。很难想象他是如何做到的，可是他却亲眼见证了这一切，这一切的一切。又一次降临神域大陆，又一次的开始。这一次，江寒踏进了属于沈念楚的神位角逐通道，这是属于空间之神的通道。
智慧之书曾说，这一百神位之中，空间之神的神位是未来成长起来最强的存在，可以掌握空间系技能，更是在神位达到十级之时，有机会领悟天赋神通，将神位品质向上推动，成为三字神，也就是地神的存在的。看着突然出现的江寒，沈念楚与其他的人不同，虽然对于江寒会进入自己的神位角逐，他同样感到震惊，可是不知道为何，他的心里并没有担忧和忌惮，反倒是还有些激动，内心莫名的有些安心，可能是源于之前的神明四问，让他对于江寒本就没有太多的戒备心理。反而还很感激。总归，江寒于他而言和别人都不一样。你怎么也进来了？他开口询问。江寒的眸中金芒闪动，他没有回答，也没有交代沈念楚。二人之间仿佛有某种默契，让江寒本能的相信，即便他不与眼前的姑娘说，当他再次看到自己的时候，他也会懂，并为自己保密。所以，他刚踏入这里，便开始了属于他的猎杀。无数次的杀伐，让他的动作更加的干净利落。斩杀此间的他国之人，就如同斩杀小鸡一般。这一次，他甚至都未曾动用血与功的宿命。那另外的六人就被他彻底的斩杀，没有华丽的招式，有的只是刀刀致命，干脆利落，刀动风起，人亡。这一次血甚至都未曾沾染到他的脸庞。造神基地教过他杀人，可是也只是告诉了他要怎么杀。而在这九十八次的无限轮回中，他真正的学会了杀人，他的内心早已麻木且冷血。在出刀的时候，已经没了害怕，反而还能感觉到自己的身体莫名的兴奋。结束这一切，他扭头看向愣在原地的沈念楚，淡然一笑：“恭喜你，这神位是你的了。”随后，他便被空间切割成了无数的碎块，彻底死去。沈念楚至此依旧未曾回过神来。又一次，江寒又一次助他通过了考验，这让他的内心久久不能平静。江寒的模样同样在他脑海之中挥之不去。当江寒再次复生，又一次降临神域大陆，这一次他站在了属于自己的的黑色漩涡之前，没有任何犹豫，第一个迈了进去。只要属于自己这一个小时的时间最终流逝，那么其余的99条时间线便会同步，得到的结果就是他想要的一百神位，全数归于华夏。命运的巅峰即将开启。至于这最后的愚者之神的神位，也将属于他一人。只是这一次，他却不能再采用最直接的方式解决了。欢迎勇敢无畏的地心冒险者来到愚者的圣殿，考验将在五分钟后正式开启。你准备好了吗？呵呵，江寒抬眼，映入眼前的前方是一个金色的大殿，璀璨生辉。一条大道自他的脚下向前延伸，直到连接那殿堂的入口之处。四周之地，大道两侧有着数尊石像，雕刻的都是男子的模样，他们的身形奇特，摆出了各种各样的造型。那雕刻的栩栩如生的面容也各有各的表情，给人一种他们都很傻或者有精神病的感觉。江寒认真的打量起了四周的环境，心中不停的盘算着。他的身后也先后出现了七道人影，有又胖又黑，还戴着金丝眼镜的黑妹，还有高大威猛的闭眼壮汉，满脸络腮胡的中东男子，留着八字胡的小日子和披着白头巾的少年。至于另外两个女的，都是白人，生得风华正茂，长得算是上乘。他们踏入此间后，同样开始审视起了四周。随着时钟的转动，五分钟很快便就过去了。眼前那挡住了众人前行的无形屏障突然消失，耳旁再次响起了属于愚者之神的声音。愚者的考验正式开始，请各位挑战者跟随我的指引，踏入愚者的殿堂，接受考验。众人互相注视，又互相戒备，顺着前方大道向前走去。江寒并没有着急往前，而是等其他人都走后，他才慢悠悠地跟了上去，顺带在别人注意不到的后方取出了智慧之书，告诉我如何通过愚者之神的考验。在自己选择无限重生轮回之前，智慧之书曾经明确地告知过自己，愚者之神的考验很简单。他有百分之百能通过的办法。智慧之书受到召唤，很快书页凭空翻动，空白的纸张上墨色汇聚，一行行字体再次显化。回答主人的问题，通过愚者之神的考验最为简单。主人只需要记住，踏入眼前的愚者殿堂后，一直撒谎就可以了。愚者之神并非愚昧的神明，恰恰相反，他是愚昧别人的神明，更像是谎言之神。他以欺骗世间一切生灵为乐趣和毕生的追求。他不仅欺骗生灵，还能欺骗神。阴险，狡诈是他的代名词，这也是为什么。他可以和智慧之神施展融合神技，瞒天过海的原因，智慧之神的睿智加上他的狡诈，可以将本没有的事情变成真的存在。只要不说一句真话，那么你就能触动愚者的垂帘，直接获取神位序列。看着密密麻麻的字体，江寒整个人都懵了，脑瓜子嗡嗡的。原本前进的脚步也随之止住，不可思议的看着智慧之书上的字体，当即倒吸了一口冷气。四，智慧之书察觉到了自己主人的异样，很是不解，随即用文字问了一句：“主人，你怎么了？有问题吗？”江寒属实没想到。愚者之神百分之百通关方式，居然是说谎，这确实是在他的认知之外。还有这样的考验，他表示很无语。看着智慧之书的问题，他心里吐槽：这岂止是有问题，这对自己来说问题大了去了。他面露难色，询问道：“除了说谎，还有别的办法能通过吗？”智慧之书不解，不过还是给出了回答：“有，那便是在他的考验中获得最高的分值，超过所有和你一起考验的地心先行者。不过这样的方式不保险。我说的那个方法最为直接，且你还要保证这些人中每一个人都说过一句真话，不然等待你的还会是失败。”很好奇，为何主人不使用我的方法？这样，即便是接下来的考验得分不理想，一样可以继承神位。江寒拍了拍自己的脑袋，对着智慧书说道：“我的脑子里长了不该长的东西。”
，所以我从小就不会说谎。”随即他又补充了一句：“不过我可以保持沉默。”啊！智慧之书懵逼了，当即在他的知识库中搜寻了起来。宿主，你居然有自闭症！江寒无语，翻了翻白眼：“你看我这样子像自闭症吗？根据我的搜索，在人类的世界中，只有高功能自闭症不会撒谎，只是你的病情比较轻微罢了。除此之外，我找不到别的答案。”江寒挑眉。那你要学的还有很多，走吧，先进去吧。他们都进去了。说着，他合上了智慧之书。总归除了撒谎，自己还可以通过正常的考核获取神位，这就是值得庆幸的。只是自己失去了获取神位的捷径罢了。但是他相信，拥有智慧之书，他的胜算还是无限大的。看着其他人都走进了那愚者的殿堂，他也赶忙追了上去。此刻的其余几人已经就位，随着他最后的踏入，身后的门轰然落下。此间成了一个密闭的空间，四周之地空空如也，什么都没有，没有雕像，没有摆件。甚至没有家具，仰头看去，四周墙壁更是连一扇窗户都没有，唯有一盏灯明亮异常。这是一个密闭的空间，而考验是什么？江寒很期待。就在众人的期待中，头顶的灯盏上突然落下一道蓝色的光，与其他的光明显显得格格不入。它飘落地面，不一会便幻化出了一个人影，一个留着短发、穿着西方贵族服饰的男子。他有着长且尖锐的耳朵，一头淡蓝色的头发，还有洁白如雪的皮肤。他睁开眸子的瞬间，眼中所看到的是一对淡黄色的树眼，宛若一条毒蛇。让在场的几人不由一怔，下意识的往后退了数步。这到底是什么东西？啊？鬼知道。相比于几人，江寒却表现得很镇定。毕竟自己重复死了那么多次，看遍了所有神位的世界，见过了太多光怪陆离。眼前一个长相怪异阴寒的人，不足以让他的内心泛起波澜。也就在几人的不解和迷茫中，那蛇眼男子开口了，始终噙着一抹笑意的他，说起话来却很温柔。但是江寒却又从中听出了一股寒意。你们好，我是愚者之神的使徒，在接下来的一个月里，我将引导你们进行十项角逐，最终选出一位最佳的的先行者。继承伟大的愚者之神意志，成为十道序列之一。接下来即将开始第一项的考验。愚者三问：第一问，谁是鬼？规则：七位挑战者需要在接下来一个小时内找出你们中谁是鬼，并把鬼的昵称写在纸条上。写对的玩家加一分，写错或者不写的玩家没有分，并且要接受一次来此神的惩罚，丢掉一条手臂。接下来你们将有一个小时的时间互相了解，找出谁是鬼。计时开始。众人一愣，又是三问。之前的是神明三问，现在是愚者三问。历史在这一刻惊人的相似。江寒同样下意识地挑了挑眉梢，既然是问答，那么自己就能百分之百的赢，因为他有智慧之书，他根本不怕。不过其余人就懵逼了，其中一人更是不解地问道：“神的使徒，你的题目是不是出错了？何出此言呢，姑娘？”黑妹指着场中道：“我们明明有八个人，你为什么说是七个挑战者？”其余几人同样投来了期待的目光。是啊，他们明明八个人，为什么说七个？这明显与事实不符。愚者的使徒闻言，嘴角咧出一抹弧度，长长的舌头舔过干涩的唇，认真地说道：“没错呀。”因为你们中间有一个是鬼啊，呵呵，不知道为啥，江寒突然感觉脊背发凉。其余七人也同样在第一时间互相戒备了起来，不可思议的看向周围的人，眼中出现了害怕。原本以为这是一个类似内鬼的游戏，可是如今看来，是真的要他们找出一个鬼来。这怎么能让人不害怕呢？鬼在每个国家的认知中都是人死掉的灵魂。这么说，他们这八个人中有一个人已经死掉了，又或者说，在这八个人里有一个根本就不是地心上来的先行者。只有这两种解释。感受到了众人眼中的畏惧和害怕。那愚者的使徒表现得很是兴奋，他轻轻地舞动手掌，八个纸片便从他的身前朝着八人飞来，直到最后落在了各自的手中。愚者的使徒的话音随之传来：“好了，诸位，游戏已经开始了，都抓紧时间找出谁是鬼吧，一定要认真哦。输了，撕掉一条手臂是很疼的哦。”呵呵，他的笑声开始变得诡异渗人。江寒也不由摸了摸下巴，眼中带着一抹狡黠。还别说，这游戏有那么一点有意思。他顺势就想要掏出智慧之书，可是尚且还不等他打开，问出自己想问的问题。那愚者的使徒淡黄色的双眸中猛然闪过一丝光芒，嗖的一下，整个身形化作残影消失，在出现时已经出现在了他的面前。他伸手拦住了江寒即将翻开的智慧之书，玩味的笑道：“人类不可以哦，考验不可以借助外力，否则视为犯规，会被彻底抹杀。”的，江寒抬头，眼眶中的血丝依旧，但是布上了一丝恍惚，不解的问道：“规则里没说啊？是没说啊？可是我现在加上了，不可以吗？”看着愚者的使徒那贱兮兮的脸，江寒真想抽出刀捅他一下，可是最后想了想。还是算了，估计自己也砍不死人家，毕竟自己还是个新手，怎么可能砍得死 NPC 呢？他努了努嘴，很不情愿地将智慧之书收回了自己的数据化空间。可以，你是规则的制定者，你说了算。哈，你是个聪明人，祝你好运。在心中又吐槽了几句，江寒也不想再纠结这个问题了，而是开始分析起了问题本身，开始寻找答案。众人经过短时间的戒备，最终在一人的提议下，还是聚集在了一起。他们围成一个圈，开始了他们之间的分析。黑人眼镜女说。我们现在要一起合作，才能找出谁是那只鬼。怎么合作？我们怎么可以确定？你自己就不是那只鬼？络腮胡男子质疑。刚刚使徒说了，我们中间只有一只鬼。我想，这所谓的鬼，并非是真正的鬼
，而是一个不属于我们这一批先行者的数据体，混入了我们的中间。只要找出那个人，我们就能找到谁是鬼了。一人不解，你怎么可以确定你说的是对的？或者说你就是那只鬼，故意误导我们的？其余人齐刷刷的看向黑人女子，关乎神位争夺，同样关乎自己的生死。没有人会去相信一个完全不认识的人，这是人本该有的警惕，特别是他们这些在神明四问中活下来的人。那黑人女子刚想解释，但是一旁的小日子却开口了：“这位女士说的对，我相信她。”小日子说着，视线在众人的身上来回扫过，继续道：“诸位，我们回想一下，使徒在宣布考验的第一句话是什么？他说七位挑战者，也就是说，我们中只有七人来自地心，并不是说有人被杀死变成了鬼的意思。所以，只要找到我们没有见过的人，那他很可能就是鬼。”面对小日子的说辞，众人没有再反驳，而是认同的点了点头。事实上，他们也有同样的想法，只是总归是有些不确定罢了。好，那我们开始指认，看我们中间有没有互相认识的。另外两名白人女子举起手道：“我们见过。”之前还没有进来的时候，我们就聊过天了。对，我可以证明，他我也见过，他就排在我的前面。络腮胡男子开口，众人互相指认，可是得到的结果却是，他们之间彼此都见过。毕竟就这么点人，在进入此地之前，难免是有观察过对方的。最后，众人将视线聚集向了江寒，只有他了，不可能是他，他是第一个踏进这里的。我记得，众人面面相觑，现实再次磨灭了他们的猜想。这个思路根本行不通。我们之间都见过，还有，若是真的这么简单，那还有必要考验吗？这时，其中一人给出了新的观点，也许根本就不是这样的。这个鬼很可能从一开始就混在我们的中间，从我们降临此地的那一刻起，他就出现了。这么解释是不是就合理了？我觉得不是没有可能。神的考验早就既定了，他提前制造一个数据体，投放在外边，然后和我们一起进入愚者大厅。有人表示赞同，同样也有人表示反对。你说的是不成立的。神的考验虽然是定的，但是外边那个使徒的话，你们都忘了吗？还有，别忘了，考核是在几分钟前才正式开始的，按照规则，不可能提前布局的。而且这里作为神的序列角逐空间，这里的权限应该是无法控制外界的，所以你所说的根本不成立。欧谢特，我要疯了！这也不是，那也不是，谁能告诉我答案到底是什么？此时的愚者之神依旧在玩味的看着他们，眼中的狡黠总给人一种很不舒服的感觉。不不不，那只剩最后一种可能了。我们在出现在这里之后，有人被愚者的使徒调包了，也就是在考验宣布开启之后，他们好似找到了新的思路。对，没错，这样就能解释通了。我想起来了，是他，一定是他，他是最后进入大殿的。那名小日子也连忙附和。我们进入这里以后，彼此都在彼此的视野之中，只有这个华夏人缺失在了我们的视线里。如果被调换，只可能是他被调换了。感受到众人那诡异的目光，江寒心里无语的很。他的心里很清楚，哪里有什么鬼。他在那道门前重复站了一百次，眼前的七人，他的记忆中都重复出现过，所以基本排除了他们所说的第一种可能。至于第二种可能和他们说的第三种可能，比如什么一开始就有一个模拟人，又或者进入以后被抹杀，在他看来更是扯淡。他进入过所有的神位角逐空间。这些空间都有一个共同的规则，不允许先行者杀人。既然系统规则不允许杀人，他的使徒又怎么可能出手杀人呢？这不符合常理，同样也不符合逻辑。所以他很确定，这里一定就没有所谓的鬼、模拟人什么的。至于问题的答案，另有玄机。被众人怀疑的江寒也开始朝着他们靠近，最终行至众人身前，耸了耸肩：“你们凭什么觉得我就是鬼的？因为只有你消失在了我们的视野里，所以只有可能你是鬼。”那名日本男子阴冷的说道：“就凭这个，你就确定我是鬼？”小日子难闻言，神秘一笑。如果当当只是这个，自然不敢确认。可是刚刚愚者的使徒和你说话了，我们都看到了，他只跟你说过话，所以你一定和我们不一样。以上种种，如果非要在我们中间找一只鬼，那这只鬼只能是你。其余人同样也用异样的目光看着他。不可否认，这小日子分析的很到位，同样也很有说服力，这是毋庸置疑的。无论从那个角度来说，最有可能是鬼的只有他。江寒也不激动，也不反驳，选择大大方方的承认了。没错，我就是那只鬼。你很聪明，没想到这都被猜出来了。小日子男子扶了扶眼眶，眼中是癫狂的自信。果然，我就知道是你，尤西。与他的兴奋不同，其余的六人则是露出了诧异的神色。他们不能理解，为何江寒这么轻易就承认了，更不能理解，真的会有这么简单吗？所以，此刻他们的眼中有的是疑惑，还是疑惑。江寒却不以为然的笑道：“这位聪明的先生，不知道我可否知道你的昵称呢？作为第一个将我找出来的人，按照规则可以格外加一分，对吧，使徒大人？”愚者看向江寒的眼中多了几丝欣赏，只是微微一笑，并未言语，心里却在嘀咕：“智慧之书的继承者，果然有点意思。”他的这抹笑容落入小日子的眼中，给他带来了一种错觉，便是认同的错觉。一想到自己可以多加一分，还有方才江寒的坦白承认，让他一时间被兴奋和喜悦冲昏了头脑，毫不犹豫地做起了自我介绍：“瓦利瓦利哇，是秋天君，我 DID 是大樱花帝国国秋桑。”江寒嘴角微扬，拿出方才愚者发放的纸笔，在空白的纸张上刷刷几笔。“你为什么要写我的名字？”江寒耸肩，“因为你是鬼啊！”说完还不忘了拍了拍小日子的肩膀，笑道：“你弟不错，大大弟的良民。”此刻的小日子根本就没反应过来，依旧不解诧异的看着江寒，而其他人却在这一刻明白了什么，纷纷恍然大悟。原来是这样的
，我怎么没想到？说着，他们也在各自的空白纸上写了起来。这下小日子彻底懵逼了，他忍不住的看了其余人的手中，却发现他们写的都是自己的名字。你们在干什么？我不是鬼啊！我不是鬼！他大喊大叫，无奈至极，可是却又有一种不祥的预感涌现心头。这时，那名黑人女子扶着眼镜的镜框开口了：“这一题的关键本来就不是谁是鬼，而是写出谁是鬼。也就是说，只要我们写出的名字是我们中的任意一个，便就是正确的。至于他说的七个挑战者，里有一个是鬼。”这个鬼可是是我们任何一个人，即我们写自己的名字不算，其余的人的名字都算。鬼可以是任何人，也可以是我们自己。所以大樱花帝国，秋桑就是答案，你就是鬼。小日子瞳孔猛然突出起，整个人踉跄的向后退了三步。此刻答案于他而言也全然明了，原来是这样，可恶！他恶狠狠地看向江寒，恼羞成怒的怒吼：“八嘎压落，该死的支那人，你敢套路我！”江寒摊了摊手，脑子是个好东西，可惜你没有，我能怎么办呢？对吧？可恶！你快告诉我你叫什么名字，否则我不会原谅你的。江寒看着面前的小日子，心里那叫一个无语。你脑子有病吧？我为什么要告诉你？切！可恶！小日子知道这一关他已经输了，而且只有他一个人输了。在知道了规则的情况下，没有人会愿意再告诉他他们的名字和 ID。一题一分，最后总分最高的人获取神位，获得唯一存活的机会。没有人会去帮助自己的竞争对手。此刻的愚者的使徒也知道了大局已定，拍打着手掌，啪啪啪！有趣，有趣！没想到你们这么快就找到了答案。既然已经到这了，那我们就结束吧。现在宣布结果，除了大樱花帝国秋桑，其余七名挑战者一人加一分。话音落下，他扭头看向孤零零的小日子，嘴角露出一抹未曾有过的阴寒。至于你，将要被惩罚，告诉我，你选右手还是左手呢？小日子被使徒这般注视，整个人直接瘫软在地，护着自己的双臂，摇头祈连。不要，不要，给我一个机会，再给我一个机会，伟大的使徒大人。愚者的使徒摸着下巴，黄色的树岩转动。不选吗？没事的。我替你选，那就右手吧，嘿嘿。说完，不等对方反应，他身形一晃，来到了小日子的身前，猛然握住了小日子的右手，用力一扯，一条血淋淋的手臂就这般被他生生其根扯了下来。啊！一声绝望的惨叫响彻天地，震耳欲聋，鲜血更是汩汩从对方断臂上流出，生生用蛮力扯下别人一条胳膊。这样的一幕，看得外界观看直播的其他人都不由纷纷倒吸一口冷气。这样的场面，光想想都能让人痛到窒息。使徒随手丢掉了那条断臂，阴冷的笑道：“结结结。”第一问结束，给你们休养三分钟，然后继续开始。快点来看，愚者的考验！有人被活生生撕下来了一条手臂，看着都疼。真的假的？这么疯狂？我瞅瞅，哦豁，居然是小日子，干得漂亮！我去，生撕鬼子，我可没见过。我看看，我看看，刺激啊！江寒干得漂亮啊！又是江寒吗？牛批666。智商这块，江寒可没怕过。哈哈，江寒摸了摸鼻子，看着躺在地上痛苦翻滚的小日子，心里那叫一个舒坦。英雄不问出处，抗日人人有责。至于其他人，则是警惕地看着江寒，能在那么短的时间内就看透了问题的本质。眼前的男子很可怕，至少他们做不到。他们也将江寒当成了之后的第一假想敌。江寒自然也察觉到了异常，不过他却无所谓。本来大家都是竞争者。很快约定的时间过去了，那愚者的使徒在看着小日子流了三分的血后，不知道是不是良心发现，居然释放出了一道蓝色的光，瞬间将那人的伤口止住了血，连带着疼痛感也被消除了。好了，救活，下面进行第一项、第二问的考验，你们准备好了吗？请听题。同样的套路，换汤不换药。愚者的问题里，无不透露着人性的狡诈和阴险。也正应验了一开始智慧之书所说一般，愚者不愚，反而还很聪明。只是他的智慧是用于愚弄他人罢了。就比如此时，他就像是一个疯子一般，愚弄着他几人。愚者问出了三问，江寒一一作答，都给出了正确的答案，以三分遥遥领先。而反观其他人，或多或少都有答错。他们的身上残缺不全，有的没了左手，有的没了右手，而有的没了双手。就比如那小日子，惨白的脸上写满了痛苦。恭喜诸位通过了第一项的考验。接下来我们要开始第二项喽，分数落后的可要再接再厉喽。三问耗费的时间正好是一个小时，此刻随着时针跳转到了那个既定的时间，也就是江寒第一次死亡的时间后整一个小时，一切开始同步。这个时候预示着江寒已经没有办法再逆转那九十九条时间线了，所以一切同步，九十九九条时间线的最终同步，导致整个游戏世界神域大陆产生了一丝颤动。浩瀚的天幕，有的生灵看到了天空出现了一道细微的裂缝，有的生灵则是察觉到了自身数据在方才那一刻产生了更改。各大地图产生了连锁反应，服务器的超负荷运转，重叠时间线，引发了局部的风暴、地震、台风、山洪、海啸、雪崩，更有一些原本温和的兽突然变得狂暴了起来。一切的不良反应就如同狂风暴雨一般，猛烈的袭击着整个神域大陆。江寒连续重生九十九次，触发的一百条时间线，就好像是大自然里的一只蝴蝶，在那个时候振翅了，然后产生蝴蝶效应，来了一场风暴。那些早已敬畏神明的领主，也在这一刻察觉到了神域大陆的异常，一个个惶恐不已。他们居然在这场波动中感觉到了害怕。虽然不知道为什么，可是害怕就是害怕，无法掩饰，挥之不去。天使一族的光明之神仰望长空。
，到底发生了什么？暗夜一族的深渊之主，是什么样的力量，能让神域大陆暴走？这不合理。而在星海的某处，一个庞然大物也悄然苏醒，一双璀璨的眸子跨越万千星海，锁定一隅隅。这一刻，他看透了一切，也看清了江寒做过的一切，更洞悉了他想要做的一切。法则之外的存在吗？超脱程序之上的意外，怪不得能将我唤醒。人类还真拥有无限潜力啊！不过，你破坏了规则的公平，就该付出代价。说着，庞然大物的恶心之处显化出了一串数字，而后以极快的速度没入了银河系中央的那片黑暗的黑洞中。接着，庞然大物闭上了双眸，继续沉睡。而身处于愚者殿堂的众人，同样也感受到了这场波动，且身处于时间重叠的最中心区域，所有的一切都受到了影响。数据的整合产生了系统乱流，让整个愚者大殿猛烈的晃动了起来。众人根本无法在这样的情况下站稳脚跟，纷纷倒地，光时暗时亮。愚者的使徒猛逼的抬头，看着摇晃的穹顶，喃喃自语：“这是怎么回事？”而对于其他人来，还以为这突如其来的变化正是愚者的使徒口中所说的第二项的考验。只有江寒感觉到了异样，且不祥的预感愈发强烈。而此时受到波及的不仅仅是愚者殿堂，其余九十九条神位角逐的试炼之路也同样受到了波及。远在无数光年以外的地球，此刻也受到了波及。先是所有的直播画面被中断受阻，接着天空上那个红色的巨大血日猛烈的震动，一阵阵气流化作狂风，自天穹之上猛然落下，呼啸的风吹动着一切，将人们狠狠地拍向地面。所有的通信系统在这一刻受到了影响，不少电力系统受到波及，引力的变化更是引发了和神域大陆同样的自然灾害，只是相对规模却小得多。至于人类，这一刻他们的记忆更是发生了紊乱。到底发生了什么？报告，链接中断了，直播受到了影响。神域大陆出事了吗？电力系统被切断，雪日周围出现磁场乱流。于江寒而言，复活只是一个技能，即便他无限次的复活，对于世界，对于神域大陆来说没有任何的影响，因为这是一个数据化的时代，所有的一切都是数据化得来的。比如生命、时间，还有技能，而驱动这一切的，自然就是一个引擎，运转这一切的中枢，类似于一个电脑的 CPU。本来一切都在按照核定值运行，可是这个时候突然冒出来一个人，同时点开了99个窗口，在一个核定的时间点上，将这99个窗口整合，自然而然便需要系统进行超负荷的运转。这一切看似有些太过夸大，毕竟能运行整个神域大陆的服务器，能将万族生灵数据化的服务器，怎么会因为一个人而受到波及呢？可是人们不知道的是，江寒的一百条时间线是完全不同的。而且它是集中在一个时间点同时去进行，系统不仅需要整合出最后的结果，还要抹除这一百条时间线中重复存在的部分，以及确保每一个人所保留的唯一一条时间线的合理性。特别之前的那一切还同步在地心上演，整个地心的生灵记忆同样需要去清除，且只保留一条。而地心的人尚且还未被数据化，七十亿外部生灵的一百条记忆修整，需要动用的能量是巨大的，预算量更是不可估量的庞大，故此才出现了如此一幕。毕竟在设定之中，并没有考虑到类似这样的突发事件的可能性。复活技能的本来就在既定程序之外。而在这个阶段，就有人拥有了复活这样的唯一天赋，拥有了唯一神位的掌控权，更是本就不可能存在的存在，相当于是系统的一个漏洞被江寒找了出来。而江寒利用这个漏洞，无限的将事态扩大，故此才导致了目前的情况发生。只能说江寒够幸运，也够狠。而这样的存在，一旦影响到系统本身，那么他也将被查找出来。系统的控制者可以类比于管理员，就会将其抹杀，彻底消除系统掌控之外的隐患。随着那庞然大物释放的一串代码化作的光束，降临了神域大陆，所有的一切进入寂静状态。神域与地心的直播也在第一时间被掐断，金色的殿堂内光被禁锢了，猛烈的震动感消失不见。愚者的使者依旧保持着前一秒的动作，呆呆地看着穹顶，其余的几人同样躺在地上，姿势各异，神态各异。万籁俱静，唯有江寒一人懵逼地站在那里。没错，只有他一人没有受到影响。这到底怎么回事？啊？一串红色的乱码不知从何而来，显化于江寒的头顶，随后数字疯狂跳动，在他的不解与惊骇中，最终幻化成了一团白色的光影，悄然落下。悬停江寒身前，江寒很确定眼前的这个光影是一个生灵的模样，可是却不知道为何又有一股无形的力量遮掩着对方，如同打了马赛克一般，让他根本看不清楚他的模样，哪怕是一丝一毫都看不到。但是当这东西站在自己面前的时候，他又好像在被一只庞然大物所俯视。在他的面前，他感觉自己卑微如大漠里的一粒黄沙，他的呼吸开始变得急促，整个人不自然的紧绷了起来。这一刻，他只想逃，可是他却又发现自己的身体也开始不受控制了。只见那被白色光团笼罩的生灵朝他招了招手。他整个人就不受控制的悬浮了起来，直到来到光团前的咫尺之地。此刻的江寒内心是慌乱的，如此的近距离接触，他甚至都能感受到对方身上的热能。你你到底是什么东西、啊？那声音依旧模糊朦胧，不过他却也在这个时候开口了，声音冷漠冰寒，就像是没有任何感情的。哎，成功捕获病毒体，开始修补漏洞。江寒持续凌乱，病毒体漏洞修补，什么鬼？你特么到底是谁？无权回答你的问题，你即将在三秒后被清除。公式计算中，江寒脑海中一片混乱。但是他却感觉到了，他这具被数据化的身体却开始不受控制的被分解，眼前这团白光就像是一个杀毒软件一般，想要将自己从神域大陆抹除掉。数据解析中
瓦解对方程序，警告，警告，对方复活技能存在合理性，在规则秩序之内无法瓦解。启用备用方案，为防止漏洞重演，将目标永恒禁锢第三空间。输送开始，倒计时，五、四、三、二、一。操，放开我！你他妈放了老子啊！零，传输成功，整个服务器预计十秒钟后彻底修复，任务完成，开始自我分解。耳畔冰冷提示音渐行渐远，江寒又一次失去了眼前的所有画面。他能感觉到自己又死了，可是却又总归不一样。他这一次居然没有感觉到任何的疼痛感，就这般莫名其妙的被那个莫名其妙的出现的光团直接给分解了，就是分解了，或者说他把自己当做一个病毒给消灭了。不过他又很确定自己没有彻底的死去，光团里的生灵原话是自己的复活技能无法被彻底瓦解，存在合理性，所以自己是被禁锢了。也就在他思考的时候，他那被分解的身躯最终汇聚，他猛然睁眼，这一次。出现的地方却和之前的地方不一样了。这里没有无边无际的白光，也没有那块能映照出另外一个自己的水晶镜。这里更多的是黑暗，无尽的昏暗，弥漫的气息，不知道是毁灭还是死亡。他只感觉，身为数据体的他，也能在这里感受到彻骨的冰寒。到底是怎么回事？难道是复活使用太多次，被系统监测到了？他只能想到这种可能，不过却也因此感到愤怒不已。你特么不让用你让我活的这技能干掉啊！操！一向沉稳的他，忍不住的骂出了一句脏话。不过他并没有就此放弃。短暂失神后的他开始整理思路。首先可以确认的是自己还活着。其次，他打开了技能面板，那里面的复活技能不在 CD 中，那就证明了自己刚刚的猜测，自己没有被杀死，只是被关到了某个空间里了，也就是那光团口中所说的第三空间。不过他却也发现，他的技能虽然都没有 CD， 但是都是灰色的，这证明技能处于无法使用的状态。冷静的分析后，他并没有坐以待毙，而是开始召唤智慧之书。只要没死，那就一定还有机会回去；只要是牢笼，就一定能越狱。而智慧之书可能知道答案。随着智慧之书浮现手中，他原本紧张的神色也微微舒缓了些许。呼，还好，你还能用。看到技能被锁定的时候，他真的很怕。智慧之书也无法使用。智慧之书，告诉我这里是哪里。智慧之书光芒浮动，很快给出了答案：宇宙第三空间，永恒牢笼。永恒牢笼。是的，主人，已知银河系星云存在三个空间，第一空间便是你们之前生活的空间和银河系里所有能看到的星辰组成。它是主神用来豢养万族的，也是主位面。第二空间便是藏在黑洞里的第二世界，用数据搭建的神域大陆，是主神用来造神的。而第三空间则是凌驾于这两个位面之上的一个特殊存在，很少有人知道。严谨的说，它存在于第一空间和第二空间交合的间隙中，具体原理和构造我也不清楚。不过我知道它的存在是用来禁锢恶神的，也是专属于主神的监狱。江寒认真的看着智慧书上密密麻麻的字体，不时摸着下巴。如此说来，还真被自己猜对了，自己被人关起来了。所以这里就是一座地牢，用来关押像我这样的人。不对。准确的说，这里只能用来关押神，不能用来关押人。而主人，你拥有智慧之神的神位，所以你才有资格被关押在这里。那送我进来的玩意到底是什么东西？莫非它就是你说的主神？回答主人问题，不是，那是主神的一道数据体，用于修复神域大陆突发出现的情况的。你也可以把它想象成系统的卫士，这样会比较好理解。我猜测是因为主人利用系统法则漏洞，重复复活九十九次，破坏了原本该有的公寓，并导致一百条时间线重合时，让系统超负荷运转，故此产生系统故障。而主人作为系统故障的发起者和规则漏洞的利用者，所以被找了出来，并且为预防相似的事情发生，卫士想要将你抹杀。可是复活技能的合理性导致主人无法被一道数据体抹除，故此将你关进了第三空间——永恒牢笼，无法抹除我，所以将我关进这第三空间吗？他小声呢喃，随后摇头。这么说来，坑我者复活，救我者也是复活啊！无奈一笑，道尽心中无语。他尝试的问了一句：“那能有什么办法离开这吗？”虽然知道了一切来龙去脉的他不认为能走出这里，可是是人就有侥幸心理。他江寒也不例外，智慧之书也给出了属于他的答案。至于结果，江寒只能说意料之中。第三空间的存在本就是用来禁锢神明的，只有主神才能掌控，基本无解。我的程序中找不到可以离开的方法。果然，就在他失落的时候，又一串字体浮现。不过，第三空间也是靠数据搭建起来的，它与第一空间不一样。第二空间和第三空更像是系统，一切皆是数据。既然是数据，是系统，就一定存在漏洞，没有任何的东西是绝对的，所以理论上一定存在可以离开的方法。只是是否能找到程序法则的漏洞，又或者能否开辟一个漏洞，需要去探索。江寒有些无语，希望的升起，预示着失望的落幕呗。这漏洞自己上哪里找去？行吧，我感觉你啥都没说，算了，就这样吧。他一个啥也不懂的大一新生，还是中文系的，你跟我扯系统 bug， 实在是无能为力啊。再说了，就目前的地心已知科技水平，能和这里比吗？看着江寒直接往虚无中一躺，智慧之书不淡定了，他漂浮到了江寒的头顶，汇聚墨色。主人，这样就放弃了吗？何不尝试一下呢？先让我歇一会，歇一会再说。这一天折腾的够多了，他现在只想让大脑放松一下。主人，你后悔了吗？对于这个提问，江寒没有回答。后悔吗？他不后悔，总归他的目的达到了。即便他死了，可是99个神位名额已经锁定在了华夏人的手里，他值了。即便是再重来一次，
，他想他还是会这么做。不是他不怕死，而是他的命是别人的给的，他的良心不允许他自私。死得其所，挺好的，出不去也好像没什么关系。他在心中小声呢喃，自我安慰，然后闭目，任凭此间彻骨的寒，时刻入侵自己的这句，不知道还算不算是自己的身躯。而此时的外界，一切恢复如常，时间正式合并，地心上的异动平息，记忆吻合。只是在那逝去的时间里，不同的人拥有了不同的记忆，但是无一例外。在每一段的记忆中，人们都有一个记忆犹新的名字。他叫江寒，他斩杀了某个神位里的飞大夏的所有人，然后自己也死在了里面。随着一切如常，神位的角逐继续。愚者殿堂，愚者的使徒看着面前剩下的七道人影，淡黄色的双眸里浮动一丝失落。多好的苗子啊，可惜了。哎，作为神的使徒，一名 NPC， 他并未忘记方才的一切，只是他的程序中却默认了这段记忆被尘封，即他自己可以知道，但是不可以和任何生灵提及。而其余的七人，则是完全失去了江寒的记忆。就如同江寒从未进来过一般，他们的记忆被篡改成了前九十九次中的任意一段。然后愚者宣布第二项的考核，一切还是继续。而在另外的九十九条神位争夺的路上，每一条路都只有一个孤单的人影在进行着考核。他们负重前行，面对重重阻碍，却又显得无比轻松。而作为其他神的使徒，也只是按照既定的程序，宣读着一项又一项的规则，落下一项又一项的考验。可是，一切已经失去了本质的意义。当时间完成同步的那一刻，序列的继承已经在无形之中有主了。而为了让这一段记忆不至于被地心的人类所不解，造成不必要的困扰，神域大陆的主脑也做出了自己的应对。中断视频的同步直播，恢复时间，以神位最终角逐结果出来以后再公布。这个时候的人们肯定没人能想到，这所有的神位都归属于了大夏。全球各大媒体疯狂报道，吹嘘自家的选手如何如何，名额又该如何分配。更有不少网友在网络的世界里发起了决战。阿三作为唯二拥有100个名额的国家，更是前所未有的嚣张，扬言他们已经站起来了，成为了真正的东方某大国。可是这并不能影响那个已经注定的结果，一切只需要静静等待一个月的时间结束，考核结束，人们也从这一刻开始了盼望和等待，或在心中祈祷，或拜佛烧香。而作为这一切的缔造者的江寒，则依旧待在那无尽的永恒牢笼中，闭门造车。主人放心，以我目前的运算速度，我有信心在九十一万两千三百五十九个地球年内将你带离此地。江寒认真的点头，加油，我看好了。好的，持续计算。看着那一行行代码持续飘过，江寒仔细的数着，个、十、百、千、万。十万、九十万年，转头在智慧之书看到的角度，他戴上了痛苦面具。虽然说自己已经被数据化，且获得了智慧之神的神位，所以自己在这片世界中是不存在会死去的，可以永远的保持青春永驻，寿命永无止境。九十万年未必就扛不过去，但是这可是九十万年啊，那是什么概念？他不敢想象。他百无聊赖、无所事事的他，一会鼓捣一下自己的面板，一会又跳一段广播体操，试图让自己保持清醒。时间一分一秒流逝，在等待中，他的余光扫到了一个角落。那昏暗中突然有一点猩红一闪而逝，但却被江寒精准捕捉。他揉了揉眼睛，生怕自己眼花了。难道是错觉？过了一会，红点再次闪烁，还真是。虽然那只是极其微弱的一点红芒，如同皓月比之萤火，但是江寒还是好奇的起身，朝着那红点靠了过去。总归闲着也是闲着，这东西出现在这里，说不定是个宝贝呢。怀揣着忐忑与好奇，他捧着智慧书，慢慢的朝着那红点走去。哒哒哒的脚步声回荡在这片昏暗的天幕下。智慧书散发的光，就如同黑夜中的一盏灯，孤独的灵魂正在慢慢前行，渐行渐远，气温越发的寒。智慧之树也停止了属于它的运算。主人，我能感觉到前方有巨大的能量体在波动，我们还是不要再往前了。江寒不解，能量体波动，那证明这前方存在和自己一样的生灵。你是说前面真的有东西存在？智慧之书解答。主人，我之前说过，这第三空间是用来禁锢恶神的，所以这里当然存在生灵了，而且还是恶神。在我所知的传说中，万神的角逐，每隔一个纪元就会上演一次，最终角逐出的神明会被带离银河系，前往未知的宇宙，然后开启下一个纪元。而在这角逐中，总会有生灵获取了神位，但是却不接受主神法则，选择对抗主神。有些实力强大的神明，主神也无法将其彻底抹除，就会将他们关押进这永恒牢笼。江寒懂了，智慧书的意思是，这里关押着前几个纪元留下的神，那自己更要去看看了。敌人的敌人不就是朋友吗？他觉得没毛病，有意思，那我更要的去看看了。主人三思啊。传闻中能被主神流放到这里的恶神，那都是十恶不赦的存在。若是他们发现了你的存在，极大可能会将你抹杀，强行夺取你的神位的。智慧之书有自己考量，神域大陆是存在神明之间互相抹杀夺取神位的，而且这样的事情经常在这片大陆上演。作为智慧之神，他的存在是有可能通过漫长的时间破开壁垒，逃离这里的。即便对于那些大家伙来说，这个世间会很久很久，可是比起永远不能出去，却总会是一抹夕阳。所以对于这里的判神来说，智慧之书的价值很高，超级高。遇到了，很可能会直接出手。江寒将信将疑，不得不说他也有这方面的担忧，但是事无绝对。恶神，我看也未必。你看我像恶什么？我不一样被关进来了。善恶到头谁来定？还不是胜利者？世间哪有那么多恶？就比如自己斩杀了那么多其他国家的先行者，就是恶吗？
，只不过立场不同罢了。而且别忘了，我可是有复活的，即便是被锁定，无法释放技能又能如何？被动触发又不需要主动释放，就连主神的卫士都杀不死我，这些被主神囚禁的恶神就能杀死我了？我看不一定。他噙着一抹淡淡的微笑，眼里满是自信。智慧之书哑然，这么一分析，好像确实对于江寒来说。这片世界除了制定一切规则的主神本尊，其他的一切生灵还真未必能杀死他。他可是在神赐的情况下，觉醒了万中无一唯一超神级复活天赋的神明继承者啊！而且这技能作用自己时，还是被动触发，却是没什么好怕。除了对方也能在短时间内，在他的 CD 冷却中连续杀死他两次。行吧，那主人一切小心。结束了二者之间的交流，江寒继续向前走去。时钟滴滴答答，一分一秒的过去了。看了看面板中的时间，江寒已经在这片虚空之下整整走了十日了。可是眼前的红点依旧看着离自己还是很远，他继续蒙头前进，一声不吭，直到时间来到第十五天，他的眼前红色的光消失了，取而代之的是前方的昏暗中出现了一片迷雾，雾遮天蔽日，笼罩着此地，将他的前路彻底阻断。江寒止步，他很确定，那红光之所以闪烁，一定是有一股背后的力量在召唤自己，指引着他来到此处。他伸手试图触碰着眼前的雾，接触到的一瞬间，那雾如活过来一般，顺着他的手爬到了他的肩头，更是萦绕在他的周身。这一刻，一股暖流顺着这白色的雾涌入他的身体每一个角落，驱散了他先前的那道冰寒。前所谓的舒爽，让他止不住的呻吟了一声。嗯，冥冥中，他感觉到了一道声音在召唤着自己。他咬了咬牙，毅然决然地踏入了迷雾之中。迷雾也很识趣地向两侧散开，为他开辟出了一条属于他的专属大道，一直向深处延伸。继续向前，江寒的心中多了几丝期待。许久之后，他走出了迷雾，踏出了这片雾群。红色的光也在这一刻洒在了他的身上。他止步，驻足，喉咙滚动，眼珠瞪起，映入眼帘的是一颗高悬于天际的红色巨眼。那眼眶里散发的光，将他身前的整个空间彻底点亮。而在巨眼之下，是一个巨大的高塔，自下往上数了许久，塔共有十八层，每层之高不下五米。从这个角度仰望，让人心神震撼。塔呈黑色，布满了沧海桑田、染尽岁月的痕迹。而塔的四周，无数的黑色铁链密密麻麻，将其团团包裹，链接在地上、天上每一个他能看到的角落，给人一种这座塔。被锁在了这里的感觉，看着面前的黑塔，江寒心里清楚，这应该就是用来关押所谓叛神的地方。短暂的惊愕后，他收回目光，第一时间取出了智慧之书。为是什么地方？这里面是不是关着所谓的恶神？他很确定，冥冥之中指引自己前来此地的就是这座塔，那里面肯定存在着数据化的生灵，而且还很强大。如果我没猜错的话，这应该便是十八炼狱所魂塔。只是没想到这东西真的存在，太不可思议了。看来传说是真的。看着智慧之书上的字体，江寒有些懵。什么传说？主人。你还记得我之前和你说过的神位等级最强的是什么神吗？当然记得，一字神，天神。你还说这一字神未曾诞生过？没错，就是一字神，不过不是未曾诞生过，只是我的记载中一万神位里没有。但是并不代表不存在。传说中的某个纪元里就诞生过一个一字神，他极其强大，亲手葬掉那个纪元的所有神明，最终还和主神爆发了星海大战。那一战主神胜利，可是主神却发现自己根本杀不了他，于是便亲自打造了这第三空间，用来禁锢他，更是用最高秩序代码建造了一座塔，用来囚禁对方的灵魂。便是这塔，而这冥神就是和主神一样的存在，一字神，也是恶神之祖，他的名字叫死神。两个字体格外粗壮，映入了江寒的眼中。万恶之祖，第一个叛神，纪元诞生之初至今唯一出现过的单字神明，藏万十二生。这些字眼充斥在江寒的脑海。从智慧书的描绘中，江寒从文字中仿佛看到了属于死神的一生。一幅波澜壮阔的画卷，徐徐在他的脑海之中展开。一个能和主神银河系掌控者对抗的神明，他的强大一定是超出想象的。智慧之书继续着属于他的解释，不仅解释了这塔的由来，同时还告知了为何会出现这座塔。只是因为死神太过强大，只能将其分割成十八封印在不同的塔层之中，以免他破开第三空间，再次降临神域大陆。因为他的存在会将整个神域大陆颠覆，因为他曾经就已经颠覆过了一次了，所以他才拥有别人不曾拥有的特权。至于其他的恶神，却远远没有死神的待遇，他们只会和江寒一样被扔到了这里随意的一个角落罢了。这也足见死神之强。开辟第三空间，仅仅只是为了禁锢他罢了。当然，关于资料的真实性，智慧之书自身也无法确定。毕竟，这只是属于神域大陆远古的传说，真假还有待商榷。但是，世间万事万物，江寒认为绝对不会空穴来风。即便不是全部真实，至少也是八九不离十的。而这样的存在，为何要召唤自己过来，却成了他现在所考虑的事情？难道对方真的是因为看中了自己的智慧之书，想利用智慧之书运算出一个漏洞离开这里？不过，快他自己又否定了这样的想法，因为按智慧之书所言，身处此地的生灵所拥有的能量越大，偷渡出去的可能性越小。过于强大的能量体，如果贸然闯出去，主神的守卫是会察觉到的。死神这样存在，作为曾经的主神唯一的对手，定然是备受关注的存在。先不说他本身具备的能量有多庞大，若是真能算出，他觉得凭借对方的神位，未必就比智慧之书差，能否早走了。而他把刚进来的自己召唤过来
，一定有所图。江寒在赌，他的图谋是对自己有利还是无利，是要害自己还是能帮自己。至少目前来说，无法确定，都有可能。他并未听从智慧之书的建议离开，而是将智慧之书合上，向前继续走去，怀揣着的是激动且紧张的心。直到行至大殿的前方，却被一道无形的屏障阻隔，再也无法上前，他才停了下来，仰头对着前方，他开口了：“既然把我引了过来，为何不现身一见？”他的嗓音嘹亮，传遍了此地每一个角落，悠悠回响。许久之后，他也等来了回应。人族的小孩，你的胆子还真的不是一般大啊！这是一道低沉却浑厚的声音，其中还夹杂着暴力和无尽的杀伐之气，让数据化的身体都出现了异常。江寒心里清楚，这声音的主人很强。他强装镇定，回道：“都被永恒禁锢了，又出不去，有什么好怕的？有点意思。”哈哈哈！爽朗的笑声之后，便无了动静。江寒喉结蠕动，抬头看着前方高塔，再道。既然觉得有趣，那便现身。也许我们之间可以聊一聊。我这不就在你后面吗？声音越发的近了些，就如同在耳畔响起一般。江寒顿时感觉脊背发凉，猛然转身，一个高大的黑影近在咫尺，离他就一点点的距离，顿时吓了他一跳。哎，我去，怎么现在怕了？江寒深呼吸，视线仔细的端详起了对方。这时，一个披着黑袍的人影，全身被那黑色宽大的袍子遮掩，面部空间是黑暗的，里面好像什么都没有，但是又好像有一双眼睛在看着自己。他整个人就这么飘在半空中，身材很高大。目测三米往上，从这个角度，江寒只能仰望。你就是死神，已经很久没人这么叫我了。他感叹一声，空洞黑暗里，那掩藏在黑袍下的面容微微扬起，继续道：“不过比起死神，我更喜欢被人叫我菲利奥特丁，伟大的万灵共主，神域之王。”江寒并不在意他叫什么，他只需要知道对方就是智慧书之中提及的死神，这便就足够了。如此一来，那么智慧书口中传说就并非空穴来风，这第三空间就是为眼前之人亲自缔造。不过眼前的死神应该不是真正的死神本体。不可否认，他同样让他感觉到了他的强大，自己的渺小。可是和之前遇到的那抹代码和地心上的智慧体相比，眼前藏在黑袍下的死神还是显得要稍微弱一些。你叫什么？我不是很想知道，我只是想知道你为何要呼唤我来这。江寒直奔主题，死神轻咳一声，略显尴尬。显然他有感觉自己被眼前的小人类怠慢到。不过这些小细节，他倒是也不是很在意，毕竟自己可是堂堂的神域之王，那个掌罚世间一切生灵生死的无上之神，岂会与一个人类一般见识？叫你过来。自然是要帮你了，如何帮？呃，你就不好奇，我为何要帮你？死神见江寒对于自己的话一点都没有质疑，便反问自己如何帮，感到有些诧异和不解，遂问了一句。江寒耸了耸肩，对于眼前死神的惧怕渐渐消散了些许，很自然的说道：“这很重要吗？这不重要吗？我不需要知道你为何帮我，我只需要知道，你不会无缘无故的帮我就可以了。我想你之所以召唤我过来，不过是想利用我离开这里罢了。”话音微微停顿，随之继续。而我刚好也很想离开这里，所以我们的目标是一致的。既然目标是一致的。想要的结果是一致，那什么理由对我来说都无所谓，我只需要结果是那个结果便就可以了。死神怔了怔，陷入了短暂的沉默。这一刻，他不得不重新审视这个弱小的人类生灵，他是如何猜到的？难道他知道了自己的计划？这多少有些匪夷所思。他百思不得其解，还是忍不住的问道：“你怎么知道的？”江寒视线看向四周，解释道：“我想你待在这第三空间已经很久了吧？如果我是你的话，唯一想要的不就是离开这座牢笼吗？这不难猜，就这么简单，难道不是吗？”死神无语。心中小声吐槽，原本还以为江寒猜到了他的计划，让他心里多少有些心虚和发慌。还好对方只是碰巧猜对了自己的想法，但是却未曾看透自己意图。他也不再隐瞒，夸赞了对方几句。不错，不愧是智慧之神选中的唯一继承人，你是个聪明人，我喜欢跟聪明人打交道。紧接着，他直言不讳的说出了自己的想法：我在这里已经待了太久太久了，久到我都忘了到底有多久了，也许是一亿年，或许是一千亿年都有可能。所以我做梦都想离开这里。我之前看到过你，整整九十九次。你的这具数据体出现在了第三空间边缘整整九十九次，所以那时候我就盯上你了。不对，是看上你了。死神的话音低沉有力，好巧不巧，你居然被他的意识体打入了第三空间，这刚好是我的机会，一个给我重见天日的机会。哈哈哈！黑袍下的生灵发出了近乎癫狂的笑，让江寒多少都有些毛骨悚然。不过对于他来说，死神的话却让他看到了希望。他既然这么说，那一定就有办法带自己离开这个鬼地方。所以呢，你打算怎么做呢？死神围着他绕了一圈，继续道：“怎么做？很简单。”我能撕开一道小小的裂缝，把你送到第三空间的边缘，就是你之前出现过的地方。然后你从那里和之前一样，跨过那扇水晶门，降临神域大陆，拥有复活的你也不会被察觉。他的语气很轻松，说的轻描淡写，就好像把他送出这片世界，对于他来说就如同拉屎一般简单。这反倒是让江寒有些发虚了，极其不相信的反问了一句：“就这么简单？本来就不复杂，你才多大点能量体，可以忽略不计，送你出去很轻松。”死神傲然道：“江寒似信非信。”若是按智慧书所提及的，自己确实不需要太大的漏洞就能出去。眼前的死神作为曾经能与主神过两招的存在，办到这一切应该确实不难。不过，那你呢？你怎么出去呢？黑袍下的死神摇了摇头。
我出不去，你口中的主神不可能让我出去的。呃，不明白，那你为何要帮我呢？江寒可不相信，素不相识，他能这么好心。死神自然也看出了江寒心中的担忧，我帮你自然是有我的想法了。他故作神秘一笑，继续开口：我看了，你是在降临神域大陆前获取的唯一神位，在神域大陆的万灵降临法则中，你理论上还存在一空缺的神位，所以我想你成为我的继承人。虽然我出不去了，可是我的神位是可以继承的。我这么说，你能明白吧？这下轮到江寒懵逼了，啥意思？要让自己继承你的神位？感情不仅要帮我出去，还要给我一个神位，一个一字天神的神位。这说实在的，江寒好像找不到任何可以拒绝对方的理由。你确定真把你的神位给我，还要送我出去？看着唯唯诺诺的江寒，死神郑重点头。没错，不过我可是恶神，更是万恶之首。继承我的神位，若是被你口中的主神察觉到了，可能会惊动他的本体出手，彻底将你抹除。到时候，以你目前拥有的的能量，是不可在他的手中重复使用复活的。所以，你也要想好了，别到时候嗝屁了，又来怪我。江寒抹了抹下巴，死神说的确实有道理。接受他人的馈赠，就要承担这其中带来的后果。不过他却不在乎，我无所谓，我都被强制关到了这里，还能有什么情况能更糟的？与其在这里坐吃等死，干嘛不搏上一搏？感觉我好像也不吃亏。看着江寒眼中的笑和善，死神再次哈哈大笑。好，是个聪明人，敌人的敌人就是我们的共同敌人。你放心，我不会害你，我会在赋予你神位的同时，在你的身体里重置出一串代码。有它的存在，可以自动屏蔽别人对你的探查，所以只要你出去以后，别跑对面脸上，他就不会注意到，更不会发现你。然后你开始猥琐发育，等未来彻底成长起来。再把我弄出乎就行。听着对方的计划，江寒觉得很有可行性，当即表示这个没问题。不过具体要怎么做的？死神道：只要你不要太过分，也别像之前那么疯狂，搞出九十九条不同的时间线就行。反正切记，出去以后，在突破到十级双神位之前，必须低调低调再低调。若是一不小心死了，复活之后，你就找个地方躲起来，别让圣灵记忆重叠，他们就不可能发现你这样的存在。至于之后的事，你懂的。江寒点头，懂。如果真的有那么一天，我一定叫你出去。一句简单的承诺。死神不知道多久没有听到过了，不过类似于这样的话却没什么好稀奇的。可是这一刻的江寒却又不像在撒谎，所以这一句承诺不知为何让他的心灵猛烈的震动了起来。好，我信你，你量力而行便可。我这么做也不是纯粹的为了让你将来带我出去，而是希望你能继承我的神位，让死神这万中无一的神位再一次绽放荣光。他开口继续，而且你是一个拥有不死之身的人，选择你是最明智的选择。在这双生神位，这可是千载难逢的机会啊！把神位给你，我相信。你必将青出于蓝，胜于蓝。三十四，智慧之神修智，擅长魔法攻击；死神修功，擅长物理打击。物魔双修，你的未来一片光明。三十四，面对夸赞和吹捧，江寒笑笑，没有言语。他不否认，如果真的拥有死神和智慧之神的双神位，而自己又不会死，那自己的前方将会是一片坦途。他眼中泛着光芒，迫不及待的催促道：“好，我没问题。我们什么时候开始？”死神爽朗一笑：“你这小家伙，爽快、有趣，越来越欣赏你了。”那便开始吧。随着话音落下，此地起了一阵风，风不知从何而来。只见黑袍的死神化作一团黑雾，眨眼间将江寒团团包裹，以死神之名赐福于你，无执神位，加于汝身。这是一段古老的咒语，仿佛有着某种魔力。眼前十八层高塔上，一道道极光激射而来，没入江寒的身躯之中。头顶的巨大眼球再次释放无比耀眼的红芒，一种古老的仪式仿佛在此刻上演。随着时间的推移，身处其中的江寒并未感到任何不适，只是感觉自己的整个身躯在慢慢虚化，变得和透明人一样。我现在就送你出去。第三空间裂缝穿过的时候，你得身体会被空间乱流撕扯，会很痛苦，忍着点。江寒没有回答，而是点了点头。痛苦他在这之前经历了九十九次，早已麻木。随着话音落下，只见此间出现了一只无形的巨手，透着阴森恐怖。那是一只只有白骨的巨手，他猛然往长空一探，居然直接将空间撕开了一道裂缝。然后那黑色的雾和五色的光便包裹着他，将他送入了那道空间裂缝之中。切记我说的话，千万不要再利用复活的技能制造出不同的时间线，否则被主神探查到。你可就没有这么好的运气了。死神的叮嘱依旧回荡耳畔。江寒不解，刚想询问你答应给我的神位呢，可是尚且还来不及开口，他却已经入了那空间乱流中。紧接着，熟悉的撕裂感再次充斥全身，他紧紧咬着牙，痛苦的低鸣。啊！痛让他的面容变得狰狞，双目血红。看着那远去的高楼，看着那即将闭合的空间裂缝，他感觉一切犹如梦境一般。可是这真实的痛感却又让他窒息。这个过程不知道持续了多久，江寒也不记得自己晕死过去了多少次。这一次的撕裂比之之前的99次加起来。还要恐怖，因为之前的每一次死亡只是瞬间，而这一次却是持续的痛，时时刻刻，反反复复。许久之后，身上的光越发暗淡，黑色的雾也变得若隐若现，疼痛感在渐渐减弱，失重感在加强。他感觉到了自己在高速坠落，四周漆黑一片，微于耳畔风声呼啸。直到后来，他的身体好似穿过了一道如水面一般的屏障。咚，黑暗背光照亮，江寒彻底落地。他睁开双眼，许久之后适应了强光，也看清了此地的模样。那是他之前曾出现过的地方。他的不远处，一道水晶般的镜子悄然耸立。结束了吗？
他低声呢喃，眼中持续恍惚，将视线收回，开始打量起了自身。虽然承受了非人的撕扯，可是身上依旧完好，只是护住自己的那些光束却消失得无影无踪了。而那黑袍所演化，从始至终将他包裹的黑色物体，也在此刻变得稀薄，若隐若现的感觉，好似随时都会彻底的消散掉一般。江寒伸出手掌，尝试握住这些黑色的物体。当他接触的瞬间，所剩不多的黑色气体，却如同受到了某种召唤一般，不约而同的朝着他的掌心之处汇聚，最后凝聚成了一个小小的铁片。铁片全身漆黑如墨，握于手中无重，却感觉冰冰凉凉，有些寒。手指触摸，还能感受到这上面好像存在着某种奇怪的纹路，像是字体，却又像是符号。总归江寒识不得。不过属于此物的数据却依然在他的脑海中显化。物品名称：死神的名铁，神物碎片之一。品质：不详。装备等级：无。职业：无。介绍：死神唯一神物碎片之一，获得可以成为死神序列之一，及其十片，可最终继承死神完整神位，并获得唯一神物死神的名册。江寒拧了拧眉，怎么只是序列？他的声音虽然很小，可是此刻就藏在第三空间的死神却听得真切，并且给出了他的回应。序列怎么了？吾可是掌控宇宙、生灵死灭的无上之神，就你现在的实力，我把完整的神位给你，你能承受得住？恐怕会直接被撑爆。你以为我是智慧之神那种垃圾弱神吗？面对死神的调侃，他四下扫视一圈，却并未找到这声音从何而来。你能听到我说话？无需纠结这些，我马上也就要消失了。你只管融合，获取我的神位序列，在未来你的死神神位。每升一级都会自动获取一块冥铁，每一块冥铁都会附带着死神的一项神通。等你神位突破十级，真正的神位降临，那时候整个神域万族都将会跪倒在你的面前。江寒握着手中冥铁晃了晃，呈你吉言。哈哈，好了，我要走了。记住我们之前说过的话，却莫要再搞事情了。低调，若是复活，就按我说的做，找个没人的地方躲起来，等一小时过去，这样就不会出现两条时间线的重合了。当然，最保险的办法便是不死，你懂的。江寒点头回应，知道了，我谨记于心，为所发育。<笑>走了，去征战万族吧，少年，带着我的神位去创造另一个传奇。声音渐行渐远，直到回响消散。江寒知道对方走了，他看着手中的死神冥铁，暗暗发神。对于死神的善意和帮助，他很感激。可是这其中的真实缘由，却又让他忧心，总感觉这一切远没有想的那么简单。被禁锢的死神是主神的宿敌，而他接受了死神的神位馈赠，意味着也将要承受着神位带来的因果和麻烦。未来所要面临的，怕会是一个了不得的局面。不过他却没得选。总归比被关在那所谓的永恒牢笼第三空间一辈子的强。他手掌不自然用力，暗暗下定决心。事情到了这个地步，抢占了这么多的先机，这一次我要开启不一样的人生。也许我可以尝试着彻底征服这片大陆。不过在这之前，那就全力以赴的变强吧。心中有了答案，有了目标，他开始融合明铁。随着他的确定，死神的明铁如同当初的智慧之书一般，开始了同样的融合仪式。只是不同的是，这一次释放出来的不是金色的光，而是无尽黑暗，如同幽灵游荡。随后熟悉的提示条浮现脑海。这一次，他并未曾在听到熟悉的系统提示播报，只剩文字的呈现方式。江寒也并没有感到意外。死神说了，他在自己的身体中种下了一串序列，类似于防火墙一般的东西，用来隐藏自己。想来应该就是这个原因吧。恭喜地心人族江寒成功激活死神的冥铁。由于你激活并绑定了死神的冥铁，成为了死神神位的唯一传承序列。检测到你所拥有的主动技能中最高级别的技能是血与弓的宿命 S S S 死神神位自动赐福技能晋级，诞生出超神级天赋技能血的盛宴唯一。由于你获得了死神的冥铁，一自动领悟十大死神神级技能之一——命运的诅咒。由于死神的地狱之城被彻底封锁，你无法拥有其掌控权，无法获得入住名额。其余详情请查看个人面板。一行行字体浮现眼前，让江寒本就不平静的心在此刻变得更加的躁动了些。看来智慧之书说的没错，每个神位都会拥有一次赐福技能的机会。不过让他好奇的是，智慧之书明确的告知了他，神的序列是不可以获得赐福这样的机会的，需要掌控完整神位才行。不过转念一想，他却又想通了。这也许和自己是死神唯一的序列有关，唯一序列和唯一继承人都是唯一。死神的神位不会诞生第二个序列，所以他才会获得来自死神神位的恩赐。这么一解释，好像就很合情合理了。不错，还行，让我看看。他点开了自己的属性面板，昵称江帝，等级一零杠三百，职业牧师，见习牧师，血量 HP 一百，魔力 P 一百，物理攻击一百，魔法攻击十，移速三，攻速零幺。物理护甲十，魔法抗性十，体力一可加点，力量三可加点，抗性一可加点，敏捷三可加点，智力十可加点，可分配属性点零，幸运值五，好像并没有什么变化。不对，物理攻击一百，他很是不解，自己一个牧师什么时候物理攻击这么高了？这岂不是和自己使用了血与攻宿命一样了吗？难道是天赋的加持，或者是死神的神位加持？怀揣着疑惑，他迫不及待地点开了技能面板，新的技能浮现眼前。天赋技能一：复活超神级
，唯一冷却时间一小时，技能效果一对其他生灵发动，持续24小时，死亡之后自动出现在宿主范围一公里内。二无法对自己主动发动，可以被动触发，本人死亡触发时光逆流，重生回到一个时辰之前。注：携带自身记忆，血量值一，魔力一，技能冷却时间不改变。二血的盛宴，超神级，唯一冷却时间无，技能效果。技能被动发动，在血的盛宴加持下，玩家的攻击与血量同步，即血量百分百转化为攻击力，消耗每小时消耗总蓝的百分百分之二十。被动技能牧师专精 C 级、一级，所有治疗系技能效果加百分之十。主动技能，技能一救赎 SS 级、一级，冷却时间十分钟。技能效果一清除指定范围内单位的所有负面效果，血条和蓝恢复到满状态，目前范围三乘以三米。二对自己使用重置自身所有技能 CD， 无法恢复自身状态。注：技能 CD 重置唯一对救赎无效，无消耗。技能二：命运的诅咒神级一级，冷却时间十分钟。技能效果：对指定目标单位释放一道诅咒，被诅咒的的单位将会受到每秒百分一的最大真实血量伤害，无视防御，持续时间一百秒，无消耗。看着那血的盛宴，江寒的第一反应是愣住的。不可否认，这个技能的逆天程度多少有些超出了自己的想象。最大血量转化为攻击，这就是血与攻的永久版本。这意味着自己有多少血，就有多少攻击力。好家伙，那自己还是啥子的牧师，直接就是一个物理战士，无敌的存在。每小时耗费 20% 的总蓝量，就算没有任何补充，也可以长达5小时的续航。若是再有蓝瓶的加持，好家伙，自己可以无限续航。就这还有谁能是自己的对手？他找不到任何输的理由。还有这命运的诅咒，百分比掉血，持续时间刚好100秒。也就是说，只要对方没有回复能力，一个技能下去， 100秒后等着收对方的尸体就可以了。用来打人可能比较麻烦，毕竟可以被驱散或者嗑药。牧师加血，很轻松就能化解了。但是用来打 BOSS 什么的，简直就是神技。即便对方拥有一些恢复能力，但是只要救赎一开，连放两个，估计没谁能扛得住。可以可以，这苦我没白吃啊，也算是因祸得福了。嘿嘿，他忍不住的笑出了声，收获的喜悦让他将第三空间发生的不愉快一扫而空。现在哪里还在乎自己未来要面对什么？他感觉自己这一生都将无敌啊！血量等同于攻击，智慧之神的三倍隐藏智力加成，外加复活，自己不仅可以悟魔双修，还能加血，还能复活，这还能不无敌？他这一次降临神域大陆。已经是出生在了罗马了，美滋滋啊！带着喜悦和激动，直接滑动到了最后一个神位面板。他想看看这死神有没有什么被动加持什么的，最主要的是想看看唯一序列和唯一继承之间有什么区别。神奇面板，拥有神位一智慧之神，状态唯一继承者，领地智慧之城，暂时未开启，掌控率 100% 神物智慧书唯一，神位等级零级，凡神唯一神力赐福已使用。神位属性加持，智力增加隐藏三倍效果，随等级提升而提升，最高提升十倍隐藏智力加成。领地剩余可使用容纳名额两亿。二死神状态唯一序列，领地无神位等级零，天神唯一神力赐福已使用。神位能力加持一，每损失百分一的生命值，暴击增加百分之十，持续叠加。神位能力加持二，未激活神明之物，死神的名册十分之一未激活。史上第一个双神神位的面板，朴实无华，却又处处彰显高贵强大。我这也算是前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠。粗略一对比，不可否认，死神作为天神级的最高神位等级，比之智慧之神确实要强悍的很多。单独一个序列所带来的能力，就超过了智慧之神。他可不仅只有一种能力，只是目前还未激活。而且死神在告别的时候，也曾明确的告知了自己，每升一级神位，就会给自己自动赠送一块名帖，到时候也会对应领悟一个神级技能。所以成长属性远远高于智慧之神，如此一对比，高下立分。智慧之神确实逊色的多，不过得到这一切，却也是依靠智慧之神的复活，否则自己也不会拥有死神的神位。大难不死，必有后福。老话说的果然没错。他再次自言自语，然后又看了看时间，距离一个月的时间所剩无几，神位的角逐即将进入尾声，自己也是时候该出去了。走了，他朝着水晶镜走去，最终站定，而后看着镜子里那个身着钛金甲的少年，眼中恍惚交替。时隔一月，少年的风采依旧，却多了些许沧桑。他嘴角微扬，自信坦然。好久不见， 2 0 3 5年11月31日，这对于地心来说，注定了会是一个不平凡的日子。所有的人们起了个大早，早早便蹲守在了直播间里，焦急的等待着。此时的面面虽然依旧是一片黑暗，但是弹幕却早已铺天盖地。今日，全球70亿人将要见证这场神位角逐的最终结果。距离第一批先行者踏入神域大陆已经过去了一个月，神位的角逐将于今日10点正式公布于世。他们将要见证人类100个星神的诞生，这也将决定地心中每个国家将会拥有多少名额进入神域的世界去开启新的征程。一个月前，他们见证了神域大陆的残酷，也见证了神的冷漠，同样也见证了那片大陆的辽阔。
，不少人已经在心中幻想，如何畅游那片世界，如何在那片世界开启不一样的人生。弹幕，好紧张，我昨晚一夜没睡，总算是天亮了，还有一个小时，我就能见证神的诞生了。严谨一点，还不是真正的神，是神的序列。你们都没看最新的神域官网通告吗？怎么没看？序列怎么了？序列也拥有神十分之一的能力啊，还有名额，在我心中，他们就是神。你们说咱们大夏最终会有多少名额啊？大胆猜测，五十个，怎么样？哈，太保守了，我觉得怎么着也要七十个吧，这样咱们所有的人都能进去了。楼上在做梦呢，能获得二十个就顶天了。哎，总之越多越好吧，毕竟是全球的竞争，别的国家也没有想象的那么差劲。每个人都有每个人的观点，当然每个人也有每个人的幻想。对于网友来说，他们清楚的知道上限，可是还是希望能出现奇迹，因为这关系到每一个人的生死。末日即将降临，在这之前，有多少人能降临第二世界，这取决于今日的华夏勇士们能为他们这个民族夺取了多少名额。有人担忧，有人祈祷。这三十天对于他们来说同样煎熬。早在直播中断之初，关于神域大陆的详细资料，包括职业、技能，还有装备等等，就已经被天上那个智脑公布到了神域大陆的官网上了。人们对于神域大陆也有了更深刻的认知。可以确定的是，在那片大陆里，不仅仅只有地心一个星球的人类，同时存在的还有九个人类未知文明，他们和地心有着相同的体量，会和他们在那片大陆展开持续的角逐。这个版本，智脑管它叫“人类的崛起”，简单点说，也就是十个人族共同被投放到了一个固定的区域。角逐出最强者，所以对于未来，对于神域大陆，人们充满了幻想和猜测。而第一步便是神位角逐出以后，三天内选定最后的名额，全民开始降临神域大陆的新手村，开始刷怪升级，开始角逐竞速。这些都不是最关键的，最关键的是总名额只有二十亿，这意味着将有超过三分之二的人类要被抛弃，也同样意味着每一个国家在名额确定以后要提前舍弃一部分人。这对于每一个民族来说都是一个很残忍的事实，可是现实却让人类没有选择。一些年纪大的，还有年纪小的。其实已经默认了自己会被抛弃了，在人的潜意识中，去一个陌生的世界征伐，一定只会选择健全的年轻人，这是必然的。此时的华夏高层、军方、政坛等所有的代表人物，早已经在首都聚集在了一起。此刻的他们正安静地坐在最高会议大厅，正对着他们面前那黑暗的屏幕，同样在等待着最终结果的公布。他们一个个面色凝重、肃穆，整个大厅也安静异常，听不到半点动静。他们每一个人的内心都是沉重且压抑的。因为在一个小时后，他们将要在一天之内决定出要将哪一部分群体抛弃在地心上，又要让哪一部分人前往神域大陆。他们即将要决定14亿人的去与留。再说难听点，就是决定他们的生死。这样的决策，我相信没有一个人愿意去参与，因为无论怎么选，他们都将会沾染上无数人的生死，同样也会成为没被选中的人们心中的恶人，民族的罪人。可是他们同样没得选，总归有人要做这个决定，也总归有人要最后拍板。他们坐在这个位置上，就该有的担当。看着漆黑的屏幕，看着桌上人手一本的居民年龄分段统计，他们什么都做不了，唯一的能做的就是祈祷，名额能多一点，再多一点，这样能活下去的人就会多一些。他们也幻想过，如果能夺得七十个神位，那该多好，他们就不必再做抉择。可是他们心里却知道，这是不可能发生的事情。始终滴滴答答，一分一秒的走着，每一次转动都扣动着在场每一个人的心弦。造神基地总部，一群将军和技术员同样在蹲守，也同样面色凝重。将军，我们有可能拥有七十个神位吗？一名年轻的姑娘问：“她家里有六口人，外公、爷爷奶奶，还有爸爸妈妈。四十岁以下的只有她一人。如果按初步方案的比例，她的家里很可能只有她一人可以离开地心，其他人只能留在地心，等待着智脑口中末日的最终降临。”将军依旧看着前方，双目炯炯有神，很严肃地说道：“我们要相信他们，也只能相信他们。”众人再次陷入沉默。是啊，他们只能相信他们。除了相信他们，他们别无选择。时间正式来到十点整，黑暗的屏幕在一瞬间出现了雪花。紧接着，几个大字浮现在了屏幕上，数据正在对接中，即将开始恢复对接神域大陆同步画面。进度条 1% 快看，开始连接了，好激动！点根烟，压压惊。佛祖保佑啊，保佑我大夏，阿门，上帝保佑你的孩子们吧。阿西吧，我大汉一定没问题的。进度条以极快的速度在加载，从 1% 向上跳转，不一会就到了 10% 然后是 20% 之二十五零百分号九九百分号，最终跳到了 100% 百。这一刻。所有的人心都提到了嗓子眼上，一个个紧张不已。十一月本是严冬的季节，可是人们的额头、手心还是止不住的溢出了汗水。他们不约而同的保持安静，屏气凝神，弹幕也在这一刻被清空了。每一个人都死死的盯着那飘着雪花的屏幕，眼睛都不敢眨一下，生怕会错误任何一个瞬间一般。对接成功，画面开始传输。一瞬间，白色的雪花消失，屏幕上同一时间出现新的画面。从这个角度看去，这里看着像是一个诺达的竞技场，上面有着各式各样的雕像，可是那上面却又空空如也。除了雕像和石块铺砌的地板，什么都没有。而在这个竞技场的正前方，对着观众们的这个角度，那里却有着一百道漆黑的门，连接着身后的高山。仔细看，还能看到那些黑色的门上都写着字体：“愚昧之神、愚者之神、死灵之神、堕落之神”等等等。
，每一扇门都代表着一个神位，人们清楚，从那里面走出来的人一定就是胜利者。好紧张，好紧张，人呢？人都去哪里了？你急什么？肯定是还没出来，等着吧，快了。不行了，我心脏受不了了。出去，老婆，快把哮喘喷雾给我。此时寂静的画面中，在七十亿人的期待中，突然响起了一阵细微的脚步声，所有人在这一刻站了起来，一个个眼珠瞪得溜圆。来了，哒哒哒，脚步声越来越重，也越来。越近，七十亿人屏住呼吸，他们心跳的频率在这一刻与这一阵脚步声同步。砰砰砰，短短数秒的时间，却如同过了半个世纪一般漫长。时间在这一刻过得格外的慢。忽而，万众瞩目中，同步画面里堕落之神那扇黑色的石门被推开，光从那里面溢出，同样被外界的光照亮。一秒钟后，一个圆滚滚的身影从面走了出来，他探头探脑，像极了鬼鬼祟祟的小偷。二百斤的体重，在踏出黑色之门的时候，世人也看清了他的模样：普通的长相，普通的身高。除了胖，没有任何突出的地方。一头卷发略显潦草，黑色的钛合金甲在烈日下泛着凌冽的光芒。而最为耀眼的便是他胸口处的红旗的标志，即便有些蒙尘，可是在这一刻依旧如同盛开的鲜花，刺激着在场之人的眼球。那抹红色是华夏的标志，是红色的信仰。接着画面的左上角弹出了两行文字，将结果公布于世：恭喜华夏先行者，昵称曹老板获得堕落之神的传承序列，地心华夏国获得进入神域大陆名额加两千万。两行字呈现，接着神域的官网上，华夏国排名瞬间跳转到第一的位置。那后面赫然显示着“两千万”的字样。这一刻，华夏的每一个角落顿时爆发出了震耳欲聋的欢呼声。哈哈哈，牛批！我华夏勇士不负众望，拿下一血，牛皮，不愧是这曹老板，这昵称帅爆了有没有？京都网民发来贺电，云南网民发来贺电，广东网民发来贺电，人潮沸腾，弹幕疯狂。最高会议大厅，一群沉稳的领导也不由露出了一抹笑容。虽然这是第一个，可是无疑也在人们的心中种下了希望的种子。当然，相比于华夏的盛世狂欢，其余的国家思绪显得就要低沉得多。这华夏运气还真不错，居然第一个拿到神位序列了。堕落之神可不就是这样的人才能拿到吗？胖的跟猪一样。一切才刚刚开始，华夏的网友就以为赢了吗？瞧着吧，下一个出来的必然是我们伟大的阿三战士。我大韩帝国表示不服。国际版的直播平台弹幕中，各个国家的代表冒出了头，开始第一轮口罚比猪。华夏网友自然不甘示弱。占着第一个神位的落地开始强势抨击，华夏遥遥领先，懂不？都是弟弟，我们有神位，你们有吗？在网友们发动弹幕战的时候，又一个人走出了杀戮之门。那是一个倩丽的身影，高挑的身材，精致的脸蛋，国民白月光下问和走了出来。恭喜华夏先行者，昵称夏日物语，获得杀戮之神的传承序列，地心华夏国名额再次增加两千万。夏问和的出现再一次引起了轩然大波，全国男性在这一刻近乎疯狂。女神，我的女神 ，Y Y D S。太感人！没想到柔弱的姑娘居然走出杀戮之门。呜呜，巾帼不让须眉，这就是我华夏的姑娘。我就问，还有谁？夏问和，我爱你，我永远崇拜你。这一次，其余的国家有些沉默了。毕竟一个弱女子能从杀戮之神的考验中脱颖而出，总归是让他们也为之惊叹的。这女孩一定是练过功夫。没错，华夏人都会功夫，杀戮之神里赢了不足为奇。下一个一定会是我们的。可是接下来的一切，却总归于华夏之外的所有国家而言，都将事与愿违。随着胖子和夏问和的先后走出，其余的门也先后传出了动静，一扇又一扇的门被打开，一个又一个的人从里面走了出来。那黑色的钛合金甲，还有胸口的红色，让华夏人持续疯狂，疯狂到不真实，却让其余国家的人陷入绝望，无尽的绝望和不可思议，时刻冲击着他们的认知，冲击着他们的内心，他们的心也如高悬天空的热气球，突然泄气，急速坠落。一行行字体浮现荧幕，时时刻刻的在告诉他们，这场神位的争夺属于华夏，与尔等无关。恭喜华夏先行者，昵称。楚楚的梦想获得空间之神的传承序列，恭喜华夏先行者，昵称折戟沉沙获得沙漠之神的传承序列，恭喜华夏先行者，昵称碧海深蓝获得海洋之神的传承序列，恭喜华夏先行者，密密麻麻的播报，一条接着一条，神位的数量也从最开始的零跳转到了现在的九零加。官网上，华夏遥遥领先，其后的数字高达十位数，与身后清一色的零形成了鲜明的对比。事情到了这个地步，一切早已没了常理，人们也在此刻失去了思考的能力。震惊是在心里的，如惊涛骇浪；懵逼是在脑海里的，如清晨的大雾笼罩一切。对于华夏，这是梦幻开局；对于国外，是地狱开局。相同的是，此时此刻，整个世界是安静的，但是这沉默却也是震耳欲聋的。华夏，这这这不是真的吧？ 9 9个了， 9 9个神位都是我华夏的吗？我莫非是在做梦？谁告诉我这是不是真的？我真没眼花。一女子猛然给了身侧的老公一巴掌。老婆，你打我干嘛？老公，疼吗？疼。那这是真的。老婆，你再打一下，我还是不确定。国家主席站在主席台上，身体在颤抖
，眼中热泪盈眶。天佑华夏，天佑华夏呀！对于华夏人来说，这样的结果，他们曾在梦里幻想过，也曾在神佛面前祈求过，可是他们却没想到，真的能见到。有一种意外是意料之外，有一种意外是意料之外，而眼前的意外是意料之外的意外，一个巨大的惊喜。华夏的人从不信天上会掉馅饼，可是这一刻，馅饼真的掉下来了，砸到了每一个人的脑袋上。他们的内心是惊喜的，是震撼的，同样也是惶恐的。一切都是那般的不真实，让他们不得不去再三的确认，直到真的确认之后，他们也久久不能平静。我大夏，这一次彻底站起来了，苏醒吧，东方的巨龙，神域的世界，我华夏是唯一的主宰。什么是遥遥领先？这就是遥遥领先。对比华夏的炙热，其余的国家却进入了凛冬，心灵陷入了绝望和惶恐之中。看着神位最终确认，清一色的华夏先行者，他们的心情万念俱灰，持续的沉默，即便真相就摆在眼前，他们依旧不愿意去相信。怎么会这样？怎么会这样？万能的主啊！你不要你的儿女了吗？这不是真的，一定不是真的，怎么可能？华夏的人是怎么做到的？一百个人获得九十九个神位，这都是假的。我们伟大的阿三战士怎么会败？怎么会败 ？Fuck！ 我无法接受这样的结局，华夏人一定是作弊了。阿西吧，无法接受，抗议。他们的民众从一开始的绝望，再到愤怒，然后便开始了属于他们的声讨。他们开始在各个网络平台抨击华夏，在每一个角落发声，试图以此来改变这他们所认为不公的结局。而他们的领导层却陷入了无尽的沉默中。也就在这时候，最后一个神位的角逐也出现了，那是愚者的神位，而获得者是一个来自阿拉伯联盟国家的男人。至此，所有神位角逐结束，除了华夏和唯一的阿拉伯国家拥有进入神域大陆的名额，其余的国家所有的先行者全军覆没。那唯一的阿拉伯人走出神明的考验的时候，抬眼看去，发现自己被华夏人包围了，顿时懵逼了。怎么回事？我走错了地方了。华夏的先行者们也懵了，他们也没想到，一百个神位，九十九个全部收入了囊中，但是他们每个人都强压着内心的喜悦，在人群中寻找。寻找那个将他们送上神位的男人，他们的记忆中，江寒只出现过一次。在时间的整合里，他们的记忆并没有被篡改。那个男人，那张脸，还有他说过的话，依旧存在于他们的脑海之中。可是他们找了又找，看了又看，始终未曾看到那个男子。真的没了吗？不会再出现了吗？谢谢你。也就在此时，就在所有人都以为一切结束的时候，就在其余国家绝望的时候，在大夏人民狂欢的时候，一条醒目的字体再次出现在屏幕上。他的出现，为华夏的狂欢再添了一把火。在其余国家的脑门上再浇了一盆水，那字体醒目，冲击人的视网膜，从无数的播报中脱颖而出。地心华夏先行者，昵称江帝，作为唯一回答出神明第四问的玩家，获得神的青睐，继承智慧之神唯一神位，成为唯一继承者。地心华夏入驻神域大陆名额增加两亿，我去，两亿，唯一继承人不是序列，完全解释不通。华夏一定提前知道了什么，不然不可能，完全不可能。他们在月球的背面到底发现了什么？天上血日是不是华夏引来的？太自私了！他们包揽了所有名额，让我们怎么活？还让不让我们活了？开战吧！玉石俱焚！激进的网友已经开始呼吁不公，请求制裁华夏。各种各样的情况在世界上的每个角落愈演愈烈。人性不分国界，当一个人格外优秀的时候，总是会遭遇别人的嫉妒。当他们看到大夏近乎斩获所有神位的时候，他们无法接受。得不到的，他们想要毁掉，彻底毁掉。也就在这时，智慧体也发布了全球公告：冰冷的电子提示音在世界的每一个角落响起，神位角逐正式落幕。恭喜地心人类最终获得100个神明的传承序列，一个唯一神位继承者，总共获得22亿进入神域大陆的名额。三天后，神域大陆将与地心正式对接，开启新版本。人类的崛起，全民降临神的世界，展开新的角逐。请获得名额的国家，在三天内确认最终进入神域大陆的名单。开通地心与神域的通讯，地心人类可以与神位的序列们进行一次沟通，并确认最终名额的受理。冰冷的声音持续宣读，不仅地心上的人听到了，包括身处于神域大陆的先行者也听到了这一切。当得知江寒掌握了智慧之神的唯一神位继承人的时候，所有人的内心都是激动且震撼的，因为这意味着那个少年还活着。他们不约而同的在心底惊呼，庆祝着这一刻。太好了，你还没死，我就知道你那么做一定有自己的理由。放心，我们之间的承诺我不会忘。神位的角逐耗时一个月，正式落幕。不过对于地心来说，一切却是刚刚开始。二十二亿的名额如何分配，成为接下来工作的重中之重。华夏作为掌控了二十一八亿名额的国家，领导们是懵逼的。好消息是名额很多，大夏每一个人都可以进入神域的世界。坏消息是一出的名额该如何分配？其余的国家会不会在这三天内搞事情？所幸智慧体的存在限制了热武器的使用，不用担心对方与大夏玉石俱焚。而其余国家的政府也开始了与华夏的交涉。民众的疯狂并不代表领导层的无知。如今一切已经确定，无法更改。面对智慧体，他们无法反抗。面对未知的末日，如何让国家民族延续？只有一个办法：获得大夏手中的名额。大夏人口14亿，一出的名额整整78亿。他们最需要做的便是如何说服华夏，将这部分名额给到自己。一时间，华夏的外交部热线直接被打爆，最高政府机构同样接到了各个国家首脑的电话。
。这一刻，华夏成为了世界的中心，就连联合国政府都在积极的与华夏开始了交涉。为此，华夏政府不得不召开紧急会议。原本决定人民谁生谁死的烦恼没了，但是新的烦恼接踵而来，他们将决定其余国家谁生谁死。就在华夏的政府为此忙得焦头烂额的时候，华夏的人民却开始了世纪狂欢。今天所有消费，我买单，大家尽情畅饮，给啥钱给啥钱，店里的东西随便拿，不要钱。接着奏乐，接着舞，我华夏，土比南本王。哈哈，随着链接的建立，第一次通话也在全国范围内进行了同步同播。是江寒，智慧之神的唯一继承人，真帅，那性感的小胡茬，这才是男人啊！爱了爱了。很快，江寒也得到了对方的回应。我是造神基地总指挥许国，我代表全国人民感谢你们的付出，感谢你们为华夏做出的贡献，你们辛苦了。短暂的沉默，江寒的视线扫过身后，为人民服务不辛苦，这都是我们该做的。短暂的寒暄过后，便开始正题。作为神位序列的拥有者，他们决定了神位名额的最终使用权。下面，我将名额的最终确定方案对你进行汇报。如果没有异议，便按此方案执行。好，根据最高政府决议，华夏218亿名额分配情况如下：华夏本土所有居民，无论老少，采取全民投送模式，共计人数139123124人，余下的平均分配给除阿拉伯部分地区以外的所有地心人类，包括大雄国4200万，英将国3700万。一个个数据在进行宣读，每一个国家都按照人口总和的七分之一进行最终分配，让他们去决定所获得的最终人员名单。江寒对此并没有太大的抵触，只要华夏本土无人受影响，同为人类，他愿意拿出这多余的名额进行最终分配。只不过，当听到小日子也分配到了 1,400 万名单的时候，他坐不住了，当即打断了对方的话：“总指挥，有一个问题，您说，我不同意将配额分配给小日子。”他冰冷的声音响起，眼神在此刻变得很寒，继续补充道：“一个不给。”淡然的一段话，却让通讯的另一头陷入沉默，也让全球关注这一切的人陷入沉默。一个不给，意味着小日子将要绝种的。当末日降临的那一刻，这个民族将会不复存在。小日子们更是不可思议的看着视频画面中的这个少年，甚至怀疑自己听错了。他说的什么？八嘎，他什么意思？一个不给，为什么？许国拧着眉，江寒，你确定吗？真的一个不给？我确定，一个不给。其他人的意见呢？许国深呼吸，继续询问。对于其余众人来说。他们的神位本来就是江寒亲手送给他们的，当然没有任何意义。再说了，作为一个华夏人，即便江寒不说，大多数人也会这么选择。我同意江寒的提议，我的名额也不愿意提供给小日子。同意，无条件支持江寒。随着众人的表态，许国心里清楚，这是已经没有扭转的局面了。但是出于人道主义，他还是尝试的说了一句：“江寒，我能理解大家的想法，可是这么做会不会太残忍了些？”面对许国的话，江寒没有过多思索，直言不讳，坦然说道。华夏能有今天，是靠先辈们用命堆出来的。我们在他们的庇护下长大，走到今天，可不是为了以德报怨的。他们的先辈做了什么，他们自己心里清楚。我们没有资格替先辈原谅他们，我也不会去同情他们。这个民族充满了侵略性，他们做出的事情死一百次都不够。今天我就在这里表态，一个名额都不可能给小日子。我要送他们去见先辈。同样的，我也在这里警告全世界，获得名额分配的国家，敢在其中掺杂一个小日子国籍的人，我们会直接取消所有名额。说着，他毫不在意的耸了耸肩。反正名额在我们手上，没有我们最终确认，谁也进不来。总指挥。你就按我说的做吧，这个恶名就由我江寒来背负。没错，我就是要让小日子绝种。我说的，他们都得死。耶稣来了也救不了他们。我说的。铿锵有力的话音悠悠回荡，通过外放的播放器传遍世界的每一个角落。牛批！我支持江寒，一个都不给。他们有没有罪，和我们没关系。我们要做的就是送他们去见上帝。一群反人类，他们不是喜欢排废水、搞事情吗？咱们都走了，让他们使劲排。这一波我站在江寒这边，就不给他们。N N D， 舒服啊！他居然干了我想干。而不敢干的事情，哈哈哈！我越来越期待神域大陆，因为那里将不会再有鬼子。江寒的一番话，从人性的角度去看，确实残忍。可是对于华夏的人民来说，这却是他们每个人都想说的，也都想去做的。对于倭寇的恨，深入骨髓，无法原谅，这是刻在骨子里的仇恨。江寒结束通话，他的一句话决定了这个种族的泯灭，但是他却不后悔。小日子，一个字唐朝起就不停侵略我华夏的卑劣种族，二战更是犯下滔天罪孽，这样的仇不共戴天。也许有人会说。那是他们先辈犯下的错，为什么要让他们后辈承担？江寒却不这么认为，他始终认为这个民族他本身就是该死的。纵观二战之后的百年历史，他们都做了什么？篡改历史，将发动战争的战犯奉若神明，更是在近代不停的动用文化入侵。就这样的民族，时时刻刻亡我大夏之心不死，那我就让你们先去死。这样的决定传遍整个世界，对于大多数国家来说是高兴的。如今的他们同样自身难保，拥有的名额本来就不多，这些名额根本不够分配，哪里有空去管小日子的生死？反而他们很高兴， 1 4 0 0万的名额空缺，定然会由其他国家补上。一个萝卜一个坑，这个道理谁都懂。而对于小日子来说，这样的消息犹如晴天霹雳，让他们最后的希望也坠入了深渊。当局政府官员更是五雷轰顶，生无可恋。悲戚
，哀嚎在小小的岛国每一个角落上演。为什么？为什么要这么对我们？我们明明什么错都没有。是啊，我们有什么错？我们也是人啊。我们的先辈是发动了战争，可是那也是为了大东亚共荣啊。我们虽然排放了污水，但是那能怪我们吗？我们也没办法呀、啊。可恶的大夏，可恶啊！他们即便到了这个时候，依旧未曾悔改，还是将错误归根于别人的身上。我大英花帝国真的要结束了吗？天皇啊，你看到了吗？大英花帝国完了。时间来到2035年11月2日，血日当空，清晨的风很寒，已是深秋。秋天是一个代表别离的日子，而今日的人们将要与养育了他们祖祖辈辈星球挥手告别，离开这片土地，前往新的家园。即便千般不舍，万般无奈，可是人们没有选择。他们吃过最后一次早餐，最后一次拜别了逝去的祖宗，轻装简行，来到了长街、空地，静静等待着12点钟声的敲响。12点，全民开始传送，所有人会被数据化，化身为一个普通的玩家。如同游戏的人物一样，在那片神明的土地上继续前行，去延续自己的生命，延续民族心中的信仰，去继续先辈的辉煌。他们坚信，在那片异世界的大陆上，赤色的红旗依旧能迎风飘扬。尊敬的华夏居民们，大家早上好！现在是北京时间1 1点四十分，我们即将在20分钟后离开地心，离开这片土地，一起踏上神域大陆第二世界。一切都是全新的未知，我们将携手同行，不离不弃，在陌生的世界延续我们的文明，继续书写我们华夏的辉煌。愿以无辈之青春，捍卫盛世之中华。我们坚信。未来的神域定是赤旗的天下，华夏人民共和国万岁，华夏人民万岁！最后的最后，华夏的每一个块土地上，红色旗帜迎风升起，伴随着那热血的旋律，十四亿人唱响了那一曲波澜壮阔。起来，不愿做奴隶的人们，把我们的热血！咆哮之声滔天回荡，响彻星海。这一刻，所有的人，无论男女，不分老少，眼中只有那抹鲜红。同志们，同胞们，那不是游戏，那是现实，那是一片没有法度的世界。那片世界死亡不可避免，困难重重。可是我希望你们记住。也一定要记住，生于华夏便是一家。如果看到你同胞跌倒，请不要抛弃他，将他扶起，一起前行。神域大陆正式开始，请所有录入信息的地心人类前往开阔地。一分钟后，正式开始传送。红色血日又一次绽放出耀眼的红芒，且这一次更盛、更加耀眼，将整个地心都染成了红色。五大军区、海陆三军、武警消防，所有的战士整齐排列，蓄势待发，手中红旗放于胸前，秩序不可乱。握住你们手中的红旗，降临之初，我要你们将它插到新手村的每一个角落。告诉我们的人民，我们还在，华夏还在，坚决完成任务，坚决完成任务。倒计时，十、九、八、一，开始。随着最后声音落下，无数的光束自天幕落下，密密麻麻，他们最终没入了每一个人的身上。被选中的人们开始被运算解析，最后慢慢消散，顺着那道头顶的红光，开始了传送，一个接一个的消失。他们回望身后，神色各异。再见，地星。再见，我的家。一个个人影消失，最终没入了猩红的血日里。短短十秒不到，被选中的二十二亿人类便全部消失在了地心上，没入了头顶猩红血日中。他会带着他们最终降临神域大陆，就像之前的先行者们一样。离太阳系被清除还有十天零十二小时三十分钟，剩余的人类们，祝你们好运，再见。智脑留下了最后一句话，同时也宣告了地心人类的末日降临。被遗落下的人们呆呆地望着天空，一言不发。他们看着那血日突然消失，就像他来的时候一样，无声无息地走了。天空重新变成了蔚蓝，被智脑掌控的网络、通讯、科技恢复正常。人类又一次成为了地心的主宰，可是当盯着那曾经熟悉的天空时，他们看到的却只有绝望，无尽的绝望。真的要结束了？这次是真的？十天吗？呵，多么可笑！红色的引擎破开虫洞，开始远距离进行空间跳跃。身处其中的玩家已经被数据化了，他们出现在了江寒等人曾经出现的地方，四周一片空白，而他们的面前则有着一个面板，那上面写着“角色创建”。请各位地心玩家尽快创建角色，选择主、副职业。你们即将在60分钟后被投放到属于地心的20万个新手村中。特别提醒，职业已经选定，将无法进行更改，请谨慎选择。一八十老头，哎呀，我这老了，就选个骑士吧。副职业，仲裁不错，继续当个农夫吧。打打杀杀的事，还是年轻去做好了。一算命的假瞎子， 3 4哦豁，还真有算命先生啊。这不是我的本职业吗？就你了，风水师。嘿嘿， 3 4一中二少年，我选剑士，剑才是男人的浪漫。一小萝莉，哇咔咔，我要选召唤师。召唤神龙，一和尚，阿弥陀佛，这和尚没白当，专业对口了。身处于神域大陆神位角逐竞技场的华夏先行者众人也聚集在了一起，等待着最后时刻的降临。神域大陆将于一小时后正式启动，人类的崛起，开放二百万新手村，人类摆成地图，你们将被随机下放到任意新手村中，请各位神明的序列做好准备。地心对接神域大陆，第一个版本是人类的崛起，在这个版本中，人类将要与其余九个未知人类文明开始角逐，争夺一百个人类城市的控制权及神位的最终拥有权。通过目前的资料，人们知道的，神域大陆为人类提供200万新手村，地心人类有20万个新手村，每个新手村容纳为1万多玩家。在玩家到达20级。
及逆转之时，可以选择进入一百座城市之中。所以第一步便是抢占先机，达到二十级。江寒拥有智慧之书，他所知道的信息比其余之人要多一些。智慧之书明确表示，在人类的崛起版本中，争夺最凶的便是一百城市的争夺战，那是十个文明之间的角逐。到时候没有所谓的主神考验，没有任何公平可言，彼此之间决定胜负的标准只有生与死，那注定了是一场血流成河的杀戮。江寒站在众人之前，审视着前方的九十九名华夏面孔，他的心情是凝重的。诸位，该说的都说了，我希望你们能记住，未来我们所面对的敌人绝对不是我们自己，所以无论如何，请务必在保证安全的前提下，以最快速度达到二十级，入住到各自神位所在的主城之中。他端着腔调，学着那些他曾讨厌的领导的样子，劝解着众人。二十万新手村随即投放，他们注定会被打散。而目前为止，掌握的信息中，好友权限并未开启，所以他们注定在二十级之前没有任何交集。而需要多久的时间升到二十级，没有人知道。这个过程中，江寒所担心的是内部的矛盾是否会被激化。他确实是帮助了眼前九十九人夺取了神位，可是他冲的却不是他们这些人，而是华夏本身。对于这些大部分靠杀戮同胞走到第三关的人，他心里本能的保持戒备。他必须要告诉他们，未来他们有共同面对的敌人，只有面对共同的利益，他们才会选择站在一起，一起去面对未知。也只有这个时候，才不用担心是否会背后捅你一刀。没有所谓的朋友，只有共同的利益。其余众人对于江寒的话深信不疑，没有别的原因，只是因为眼前的少年帮过他们，同样的也创造了奇迹，死而复生的奇迹。他们对着江寒纷纷表态：“我完全没问题，我也没问题，必将身先士卒。”嘿嘿，我虽然不是很厉害，但是我会努力的。江寒也收起了那抹严肃和凝重，露出了一抹谦逊的笑容。总之，大家尽自己所能，加油吧，各自珍重。好，阿拉伯的那个男子作为唯一一个非华夏的人，最近几天也跟江寒他们走得很近。他对着江寒说道：“江弟，你放心，我也会努力的。”未来面对异族，我愿意奉你为领袖，追随于你。这方举动也是整得江寒哭笑不得。这货自从和自己认识以后，马屁从来就没断过。他只是笑笑，没有说什么，反倒是胖子一脸认真的拍了拍对方的肩膀，道：“阿拉法，好好干，我看好你。多谢曹兄赏识，我会努力的，一起加油。”两人的对话也惹得不少人笑出了声。很快，一个小时的时间便过去了。随着一万引擎之一的血日带着地心人类的到来的同时，同样的神域大陆的上空，同一时间出现十轮血日。只是昔日在地心上空庞大无比的雪日，对比于神域大陆来说，就如同地心当初的一个空间站那般大小，显得微不足道。降临也在此时正式开启，属于神域大陆的一个角落，一片天地开始运行。二百万新手村，一百零一座不同的主城出现，这里便是人族的领地，一百股神明的领地。而这片土地，今日将迎来二百亿人类的降临，开始进行传送。神域大陆人族域正式对外开放，祝大家游戏愉快。伴随着声音落下，江寒甚至还未曾反应过来，整个人就消失在了此间天地。再睁眼。他已然来到了一片新的世界，玩家江帝，你已成功降临零零零二幺三号新手村，生命模拟系统已开启，饥饿系统开启，职业系统开启。一连串的提示音过后，懵逼的江寒有些懵逼，他只感觉身上突然轻快了些，且凉飕飕的。四下一看，当场懵逼，自己身上的钛合金甲没了，取而代之的是一件发黄的 T 恤和一条短裤。我去，这啥情况？他在心里惊呼一声，而后抬头，视线扫视四周，映入眼帘的是一片陌生的广场。四周林立着低矮的建筑，颇具几分欧洲的复古风格。而他的四周之地不时冒起白芒，然后便是一个个人影出现。转瞬之间，偌大的广场就已经人山人海。相同的是，这些人和自己一样，都穷的只有一件白色的短袖和一条短裤。还真如宣传中所说的一样，主打一个人人平等，站在同一起跑线。嘈杂喧闹之声也随之响起。我操，老子刀呢？没了，那可是我祖传的呀。N N D， 我存储卡丢了，一千个 G 超大容量啊，这特么居然没了。呜、哦、呜，岛国的老师都没了。以后没得看了，嗨嗨，小伙子，你见过我做饭的铁锅没有？呜、哦、呜，我家爱豆的照片没了，我以后就是单身狗了。开局一条裤衩子，装备全靠爆。兄弟们，我先走一步，城外见。神的世界，我胡汉三回来了！叫喊声、惊呼声、感叹声，还有小孩的哭声，伴着嘈杂的脚步声连成一片，充斥着这小小的广场。江寒抓了一把地上的尘土，将自己简单伪装了一下，也试着向外走去。可是人山人海，却是寸步难行。虽然每个村子的容纳上限是一万人。可是，一万人同一时间出现，出现在同一个广场，一时间也造成了拥堵和混乱。不少曾经的华夏工作人员和热心的青年，也在这个时候站了出来。大家不要乱，不要挤，一个个一个走，日子还长，不急这么一会，有序离开。有老人和小孩的，大家照看着一点，互相帮助。记住，我们是一个集体。伴随着这样的人的出现，现场的秩序很快就得到了初步的控制。江寒也在这个时候快速的朝着村外走去。虽然志愿者他以前没少参与，可是他现在肩负的是人类的未来，祖国的未来，拥有双神位的他。有更重要的事情要去做，更何况自己现在怕是早已人尽皆知，保持低调才是自己该做的。此时的初村大道处站着二十个服饰各异的 NPC， 正在高声吆喝着：“勇敢的一阶冒险者们，走过路过不要错过，快来领装备了！新手装备礼包免费发放
，各个职业的都有哦。哦豁，妹纸，我是弓箭手，给我一个弓箭手的礼包。好的，勇敢的冒险者，拿着武器去开启勇者的一生吧，我必成为英雄。你好 ，NPC 叔叔，我是火枪手，可以给我一把枪吗？哈哈，这大铁剑就是帅啊！一点长枪依旧，随后枪出如龙。特么的啥玩意？这给我把扇子，让我给怪扇风呢。江寒也来到了那牧师 NPC 前。跟大胸一姐姐姐领了属于自己的礼包。你好，我是牧师。好的，帅气的冒险者，请拿好。随着双方的交流，江寒的手中出现了一个小布袋，神识一扫，信息随之浮现。物品：新手牧师职业礼包，普通。放在手中掂了掂，还行，总归是给了点东西，让我看看里面都有啥。村子的出口在东边，太阳升起的方向，那里有一个老爷爷，生得慈眉善目，花白的眉须飘飘。若是换上一身白色的道袍，想来一定会有几分仙风道骨的韵味。可惜一身皮甲，两袖清平。他就站在那里，如看门的大爷一般。每个在他跟前路过的人，他都会送上一句祝福：“勇敢的年轻人啊，去战斗吧，征服村外的野兽，成为一名伟大的冒险者吧。”出了00234号村子，路的尽头出现了三条笔直的大道，通往三个方向。那里竖着一块木质的路牌，标注着箭头和提示话语：“往前，日落平原，野怪等级一级、五级；往左，寒风谷，野怪等级六级、十级；往右，迷失森林，野怪等级十一级、二十级。”此时的路牌前空地里早已聚集了不少的玩家，他们都在高喊组队。四等一，有牧师妹妹，来一个远攻，征战日落平原的流氓秃喽。强力输出队，来个妹纸，带躺。有没有奶妈？来个奶妈，时间不等人啊！速来速来，马上开干！神域大陆的规则中，五人组队可以经验共享，这是早在之前的官网通告中就给了的信息。虽然这是游戏，可是这却也是现实。死了那就是真的死了，没人敢拿自己的生命开玩笑。即便是去打一级的野怪、小鸡、小兔什么的，也丝毫不敢大意。组队五人打一个。兴许会慢一些，但是耐不住安全啊！如此一来，反倒是牧师职业比较吃香了。地心的医生只会给开单子，这里的医生那可是货真价实的救死扶伤啊！江寒把玩着那新手礼包里得到的牧师法杖，刚走到村口，就有几个组队的小队成员朝他冲了过来：“兄弟，组队呗！一个骑士，三个法师，有弹有输出，就差一个牧师了。你来了，咱们就开始，直接刷二级教狼。帅哥，四个妹妹等一个哥哥哦，要一起吗？”面对一声声帅哥和兄弟，江寒讪讪的笑笑，始终低着头，一一拒绝。不了不了，你们找找其他人，然后火速脱离人潮，朝着右边迷失森林走去。即便此刻的村口挤满了人，可是他突兀的朝右边走去，孤零零的背影还是吸引了不少人的注意。毕竟现阶段没人傻到会往迷失森林去，那里可是十一到二十级的怪啊！哎，小兄弟，走错了，那边是迷失森林，你会被搞死的。一个好心的农村大爷对着他的背影嚎了一嗓子。江寒并未回头，不过面对善意的提醒，他还是举起手挥了挥。没事，我就是去逛逛，溜达溜达。看着他渐行渐远的背影。众人狐疑，真是个奇怪的人，也不知道怎么想的，居然往那边去了。你没听他说，他要去溜达，估计是东北来的。这下溜达可别把命给溜达没了。你们没发现这人有些眼熟吗？好像在哪里见过。一妹子歪着脑袋，眼中满是好奇，抹了一脸的泥，谁认得出来？不过我就是好奇，这小子不是刚降临吗？这才出村，他怎么就一点蓝都没有了呢？真够败家的。哎，你不说我还没注意，还真是哈。估计酷酷试验技能给耗完了。江寒继续赶路，看着面板包裹里的三个面包，还有一个血瓶。又看看手里的烧火棍法杖，这就是他全部的家当。然后扫一眼空空如也的蓝条，嘴角露出的酸楚无人能懂。原本拥有技能写的盛宴的自己，本该所向披靡，就算是用拳头一拳也能锤死一个小朋友。可是这技能的机制设定却直接给他干麻了，自动释放，每小时耗费 20% 的蓝量，让他在拥有这技能以后的第五个小时后就一直处于空蓝状态了。没蓝技能无法发动，攻击一点变化都没有。可以说，这个技能在目前为止是一点用都没有。他不仅没用，他还很坑。因为他的蓝，但凡回了那么一点点，立马就被消耗干净。咱就是说，还能不能再坑爹一点？也就好在自己的其他技能无消耗也可以释放，否则自己就是纯纯废人一个了。要是能搞个回蓝的技能就好了。他嘀咕一句，随之掏出了智慧之书，标注新手村 BOSS 坐标，回答主人问题，已标注000234号地心人类新手村 BOSS 目标。1号 BOSS 白银级，青天巨蟒， 2 0级，位于迷失森林里的毒灵之中，距离你直线距离60公里。2号 BOSS 青铜级，风魔虎君， 1 5级。位于迷失森林石山之中，距离你20公里。3号 BOSS 青铜级黑狼王1 1级，位于迷失森林黑山谷内，距离你直线距离8公里。看着智慧书显示的信息，江寒摸着下巴，那就先去找这黑狼王吧。好的，主人，已为你标注位置，保持目前的前进速度。预计一小时二十五分钟后到达目的地，沿路途经11级黑狼区，请谨慎小心。合上智慧之书，江寒开始蒙头赶路。自己目前情况劣势，必须尽快打钱升级。解决蓝的事情无非两条路。一条买蓝药，另一条炼蓝药。第一花钱，第二就需要自己升到二十级，一转以后开启主副职业。
，目前他唯一可以仰仗的就是死神唯一神通——死神的诅咒了。很快，他便来到了迷失森林的入口。虽然此刻头顶太阳高悬，烈日当空，可是眼前的小道却曲径通幽，冷风瑟瑟，两侧树影交错，路上光影斑驳。抬眼望去，前路漫漫，尽是幽暗。路的尽头，密林纵横，高山延绵，宛若巨龙曲折盘旋。妥妥的热带原始森林地貌，江寒嗅到了危险的信息。走到路的尽头。一块斑驳的路牌歪七八道的插在路边，上面满是风霜留下的痕迹。江寒凑近一看，那上面的字体有些朦胧，细细瞅来，写着“内有猛兽，闲人止步”。江寒眉梢一挑，不由咋舌，有点意思。却在此时，一声狼啸从林中传出，嗷、哦、呜，下意识的怔了怔，随后迈步掠过路牌，步入密林。我倒是要看看这神域大陆的狼和蓝星的会有啥区别。进入密林，百分百的真实模拟生命系统便就体现了出来。密林的高温与湿气开始侵袭这具躯体。蚊虫也开始了对他进行叮咬，如此真实度，江寒也不由汗颜。而且离开神位的角逐以后，失去了保护机制，同样模拟的还有饥饿感，也就是多了一个耐力值。当这个数值归零的时候，理论上人是会被饿死的。行走了一小段距离，眼前便出现了黑狼群，三三两两的分布在树林的每一个角落中。漆黑的皮毛在树荫下泛着幽暗的寒芒，一个个龇嘴獠牙，凶神恶煞。健硕的体型比之北美黑狼好像还要大上一圈。江寒躲在远处，神识探查，得到的结论是无法识别神域大陆。野怪的机制拥有一定的仇恨范围，你身处这个范围外，对方是不会对你发动攻击的。身处范围内，他才会对你发动攻击，且高于你自身等级五级以上的怪物无法被玩家探查到其信息，所以江寒才无法探查对方的属性。不过他却并不为此担忧，因为他有智慧书。随着智慧书的出现，关于黑狼的信息也浮现在了江寒的眼中。名称：黑狼，新手村精英怪，等级：十一级，血量：一千攻击力，一百，敏捷，十护甲，三十，仇恨范围五米之内。攻击方式：撕咬、抓扯，无主动被动技能。简介：人族新手村常见野怪，黑狼，性格暴虐，嗜血，攻击力强悍，生活在迷失森林外围。江寒挑了挑眉，对方的属性，若是以目前自己的实力硬上，估计被碰一下就死了。此时的智慧之书也给出了江寒猎杀方案。新手村野怪除 BOSS 外，遭遇持续攻击，无恢复能力。宿主的技能：死神的诅咒，施法距离是10米，可以利用此技能进行无伤刷怪。江寒看着字体，露出了一抹意味深长的笑容。智慧之书的想法和自己想的不谋而合，他正有此意。他在狼群中挑选了其中一头，目光幽暗。来吧，就用你试一试这技能的威力。随后，他的口中便开始念念有词的吟诵着属于神级技能的咒语，以死神的名义诅咒你往生地狱。随着他的咒语落下，死神的诅咒发动，一抹黑色的气体从他口中涌出，以极快的速度朝着不远处的黑狼冲去。眨眼间，便没入了对方的眉心之中。而后可以看到，那黑狼的身上出现了一团黑影，阴森恐怖，透着无尽的诡异。紧接着，便可以看到那黑狼开始痛苦的哀鸣，眼中满是绝望，犹如置身深渊地狱。你对黑狼精英级释放了死神的诅咒，技能生效。看着远处的黑狼哀鸣，江寒咧嘴一笑，动用技能救赎，刷新了死神的诅咒 CD， 如法炮制的对另一只黑狼释放了同样的技能，而后潇洒转身，顺着黑狼群之间的间隙继续前行。试了服一去，坐等收经验。反正自己的诅咒技能是对怪物造成百分比伤害的，打一级和二十级的需要的时间是相同的，那自然是要打高级的了。所以他要去更深的地方，先解决三尊 BOSS， 然后刷二十级的怪物去。算命说，这破天的富贵就要哗啦啦的来，不要钱的桃花一朵朵的开，哼着小曲，迈着小步，百无聊赖的打发着无聊的时间。一百秒后，随着两头黑狼先后倒地一命呜呼，江寒的眼前也闪过数条字体：恭喜玩家江帝，你成功击杀一头黑狼，获得经验值五十点。恭喜玩家江帝，你成功击杀一头黑狼，获得经验值五十点。扫了一眼经验面板，升第一级需要的经验值是三百点，意味着自己就要杀六只黑狼才能升一级。需要耗费的时间就是半个小时，还行吧，总比杀野兔一只只给一点经验值来得快一些。他继续赶路，等待着 CD 的结束。至于死去的黑狼是否爆出东西，他丝毫不在意。这黑狼是群居动物，不单独出现。刚刚弄死的两只黑狼，四周还有着不下数只黑狼，间隔也就一米不到。他要是去捡，后果可想而知。想要捡取，就得全弄死，那样太浪费时间了。做人要懂得取舍，选择最优的选择，蝇头小利，该舍就舍。十分钟后，江寒念出咒语。利用救赎刷新技能，再次诅咒了两头黑狼。二十分钟后，随着第六只黑狼的倒下，江寒的身上升腾起了一阵金光，腾的下升到了二级。江寒等级提升，当前等级二级。他下意识的舔了舔嘴角，打开了属性面板，新的属性展现眼前。昵称：江帝，等级二零杠六百，职业：牧师，见习牧师，血量 HP 二百，魔力 P 二百，物理攻击六，魔法攻击二十 X 三。移速四，攻速零幺，护甲十一，魔法抗性十一，体力二可加点，力量六可加点，抗性
，二可加点；敏捷，四可加点；智力，二十可加点；可分配属性点，五点；幸运值五。微微拧眉，看着六百点的经验值，江寒还是有些无语的。升一级翻一倍，这升到二十级确实很难。对于大多数人来说，自己有双神位，有神技，自然有优势。没有过多纠结，全力加点体力，血量也从二百变成二百五十，不错，还行，继续努力。此时，新手村的等级排行榜上，原本清一色的一里，一个 ID 一骑绝尘窜到了第一位。00234号新手村等级排行榜 ，No 一江帝见习牧师等级二级，五小猪佩奇见习火枪手等级一级，五寒风凛冽见习剑士等级一级。这一幕也自然被一些喜欢关注和研究的人发现了。当即，新手村内部信息聊天面板便弹出了一条信息。犀利的小韩震惊，兄弟们，快去看排行榜，有人升到二级了。此信息一出，顿时掀起轩然大波，不少人纷纷放下了那被包围的小白兔、小公鸡，点开了系统排行面板。江帝两个大字清晰映入眼帘。我去，这江帝谁啊？这么猛，要上天啊！这是我的乖乖，一个小时二级，特么开挂了吧？接着新手村的频道彻底炸了。原本每个人每天在公共频道的发言是有限制的，只有三次机会，大家都舍不得用，忙着打怪也没人用，所以那里原本是死一般的安静。可是现在密密麻麻的信息疯狂弹出，江帝是谁？两级还让不让人活了？我这打了半天就抢了三只兔子，三点经验。呜、哦，人比人气死人，我还一直没杀呢。老夫还没出村呢，这是怎么做到的？是不是神位的拥有者啊？江帝，江寒，我曹，莫非此人就是江寒大佬？绝比江寒大佬，除了他还能有谁这么强悍？牛批！这就是江大佬的实力666。三生有幸啊，我居然和江寒大佬在同一个新手村，你敢信？呼叫江帝大神，求收我为徒，能抗能打，主打忠诚。呼叫江寒大大。文家想抱大腿，身高一米七，体重九十八，地罩杯会穿丝袜，会发碟，倒贴还能暖床哦。楼上爱了爱了，实不相瞒，我是秦始皇。滚一边去，死家子！江哥看我，一米九猛男，为你当牛做马。随着江帝疑似江寒的消息爆出，华夏的玩家瞬间就爆炸了，纷纷冒泡，一时间打了个火热。对于能在一个小时升一级的变态战绩，他们选择默认，因为江寒那可是创造了奇迹的男人，拥有唯一神位的继承者，强那是必须的。他们更感兴趣的是怎么找到江寒，见上一面。不过，作为引发这一切主导的江寒，看着那面板里铺天盖地的消息，并未感到高兴，反而还有些小苦恼。哎，说好的低调的，这是弄的。强者想低调，实力不允许。这排行机制虽然起到了激励和竞争的作用，可是也让江寒不得不高调。他关掉了信息弹窗，算了，继续吧，总不能不升级吧。不过，对于聊天里的说辞，他也得到了一些基本信息。别人的练级速度远远不如自己，这主要是归功于技能之间的差距。C 级技能和神级不具备可比性。当然，那些玩家为了确保安全。一万人就守着一级的兔子野鸡杀，基本每个刷新点都蹲着一群人。从某种程度上说，确实很影响效率。还好拥有死神的神位，不然我怕是也好不哪里去。他呢喃一句，对着面前的一个黑狼小群体再次释放了咒语。一百秒后，经验继续到账。如今需要两倍经验，升级到三级就需要杀十二只黑狼，也就一个小时，完全在承受范围之内。随着他的继续深入，他距离地图上显示黑狼王老巢也越发的近了些。最后，他来到了一个山谷中。这里的植被相对比较稀疏一些，透过树影间的空隙眺望远处，那里有一条瀑布自半山腰处轰然落下，水流声声，虫鸣不息。他小心翼翼地又往前挪了挪，能看到那瀑布下有一个超大的水潭，水潭旁边有一块巨大的石头。向前眺望，隐约能看到那石头上趴着一个超大的家伙。江寒心里清楚，这就是智慧之书提及的新手村三大 BOSS 之一的黑狼王，体型比之一般的黑狼要大上三倍有余。终于找到你了，确定最终目标，他开始观察起了四周的一切。前往那黑狼王的必经之路上，存在两个狼群，总计有黑狼十六只。他首先要解决掉这十六只黑狼，才能靠近的家伙。确定战略，说干就干，对着最前方的两头黑狼释放诅咒，然后猫在草丛里等待时间流逝。练级对于新手村的其他人来说是一个极其紧张和危险的事情，但是对于江寒来说，这是一个枯燥乏味、毫无乐趣可言的事。轻松归轻松，无聊也是真的无聊。时间一分一秒的流逝了，江寒成功干掉了一个最前段狼群的八只黑狼。随着身上的白芒一闪，他顺利的升到了三级。我你妹的，又升级了！咱们和人家玩的就不是一个游戏。淡定点，这和我依旧是二十点经验值有关系吗？没有，那都是江大佬的基本操作。呜、哦、呜，难受，嫉妒死了！江寒也小跑的走到了野狼群中，八具野狼的尸体并没有刷新，发动自带的基础技能探索，也就是摸尸体，挨个对着眼前的黑狼下手。叮，你发动被动技能探索，从黑狼尸体中获得铜币。三，叮，你发动被动技能探索，从黑狼尸体中获得铜币。一，叮。你发动被动技能探索，从黑狼尸体上一无所获，将尸体挨个摸了个遍，最终得到12个铜币。江寒也忍不住的扯了扯嘴角，这爆率是真的低啊，低到令人发指。
。他悻悻地吸了吸鼻子，继续手头的工作。释放诅咒，等经验，等 CD。释放诅咒，等经验，等 CD。循环往复，最终在40分钟后，成功将所有的黑狼全部杀光，又在这群狼群上收获13铜币，依旧没有装备出现。之后，他开始朝着那黑狼王 BOSS 靠近。此刻的黑狼王正在悠闲地晒太阳，做着白日梦，丝毫没察觉到危险正在靠近。锋利的獠牙裸露在外，看着让人心悸，哈喇子流了一地。说实在的，若非江寒经历了99次死亡，他见到这玩意，指不定真会被对方吓尿。毕竟现在二者相隔虽然有十米的距离，但是他的心里依旧发虚。他吞咽了一口唾沫，召唤出智慧之书，给我黑狼王的详细属性。好的，主人，名称黑狼王，青铜级 BOSS， 等级十一级，血量五千，攻击力一千，敏捷十，防御三百，仇恨范围五米，攻击方式普通攻击撕咬、扑杀、撕裂，技能。一狼王之怒，血量低于 30% 技能释放，增加 100% 暴击。二猎杀，发动技能可进行远距离冲锋，锁定目标，可瞬移5米的距离，对对方发动致命一击，伤害为普通攻击的两倍，真实伤害。背景介绍：黑狼一族的领袖，无上的王者，新手村三大 BOSS 之一。盯着面前的数据，江寒的脸颊不由抽了抽，不由感慨：四，这属性是真生猛啊！盯着面前的黑狼王，江寒静静的等待着时间的流逝。一千攻击，自带两个技能，这样的 BOSS 在现阶段。远远超出了人类的武力值范围，说是一只凶兽也不为过。哪怕就是主流大部队升到十级，怕是也要好几百人才能把他堆死，不可避免也一定会造成大量的人员损失。好在自己拥有死神的诅咒。随着十分钟过去，技能 CD 冷却结束，江寒小声在心底吟唱咒语，生怕惊醒了那狼王。随着死神的诅咒发动，黑影笼罩黑狼王，那血条也从原本的 100% 突然间掉到了 99% 沉睡的黑狼王苏醒，怒吼咆哮之声随之回荡。吼、哦！嗷、哦！江寒没有耽搁，无缝连接，救赎发动。刷新自身技能，又是一道诅咒，两道诅咒同时作用于黑狼王一兽之身，他的血条在以肉眼可见的速度消失，不多时便开启了血怒状态。暴走的黑狼王跟疯了一般，找不到目标的他攻击着他所能看到的一切，巨石震动，石屑乱溅，躲在暗处的江寒暗暗心惊，这家伙是真生猛啊！可是任凭黑狼王如何挣扎，却依旧于事无补，死亡依旧在一点点的向他逼近，他开始绝望，开始哀嚎，试图以这样的方式逃避死亡。就在他那血条只剩 10% 的时候。一条世界播报却响彻江寒耳畔，让他不由拧紧了眉梢。人类全服通告，恭喜八星人族唯一的王成功击杀新手村 B 零 SS 黑狼王。由于该玩家是第一个击杀黑狼王 BOSS 的，奖励等级加一，幸运值加三，随机幸运礼包一。八星球所有人类新手村获得经验值增幅正 5% 我去！一条通告响彻整个人类区域， 2 0 0万新手村， 2 0 0亿不同人族共同接受了这条信息。所有的人在这一刻近乎停下了手中的动作，呆愣的看着那一片灰色的世界频道弹出的唯一一条信息。懵逼了，在他们还在想着怎么从其他人手里多抢一只野兔，在他们还在计算着野兔刷新的时间的时候，居然有人斩杀了十一级的青铜级 BOSS 黑狼王，这让大多数人一时间根本无法接受，许久方才回神。我特么的，这八星球的人这么猛的吗？开服两小时不到，斩杀十一级青铜 BOSS， 你确定没跟我开玩笑？谁能告诉我这八星系的人是什么品种的人类？这么猛，他们是不是和我们不一样？竞争已经开始了，居然还有全星球经验加成，这简直太变态了！怎么玩？除了地心人类，其余八个人类星球的人同样也一脸懵逼。但是由于世界频道尚未开放，故此他们也只能在各自的新手村频道议论着这件事。而作为神位的拥有者的第一批先行者们，则是感受到了前所未有的压力。他们除了本职业的技能都拥有神位序列提供的被动技能和一个主动技能，技能等级有的是神级，有的则是 SSS 级。不可否认，他们拥有比正常降临的玩家更大的优势，能够如同江寒一样越级杀怪，可以杀十一级的 BOSS， 确实是太过夸张了一些。同样身为神位的序列，这个来自八星唯一的王。让他们感受到了压迫感和不安感，而对于八星的人类来说，则是爆发了一场又一场的欢呼。百分之五的经验加成看似一般，可是全民加持，这可不是闹着玩的。这意味他们的整体练级速度将会和其余九大星球人类慢慢拉开差距，更是可以获得入驻一百主城的第一选择权。江寒看着面前倒下的黑狼王，抿着眉梢，五秒，只差五秒，自己便是这个第一。他此刻神色凝重地看着世界频道的那条信息，眼中神色复杂。他倒不是说没有拿到第一而感到太大的失落。他所担忧的是，居然有人比自己还快。他很好奇对方是怎么做到的。八吗？好像越来越有趣了。此时，他的眼前属于黑狼王阵亡的信息也闪过了眼前。恭喜王家江帝成功击杀新手村青铜级 BOSS 黑狼王，获得经验三千点。由于你是地心第一个击杀此 BOSS 的玩家，奖励幸运值加一。挑了挑眉，五秒之差，奖励天差地别吗？这还真是只记住第一啊！他的身上随之升腾起了两道白芒，等级也从三级直接升到了五级。点开属性面板。将所有的属性点再次加到了体力上，新的属性浮现眼前。昵称：江帝，等级五，零杠四千八百，职业：牧师，见习牧师，血量 ：HP 七百，魔力 P 三百。P300
物理攻击， 1 5魔法攻击， 6 0 x 3移速，五攻速， 0 2物理护甲， 1 5魔法抗性， 1 5体力7 0可加点，力量6可加点，抗性2可加点，敏捷4可加点，智力20可加点，可分配属性点0点，幸运值一，当前耐力值状态 38% 还行，不过看来我要加快动作了，不能再让对方抢了先机。现在可以确认的是，只有第一个斩杀 BOSS 或者达成某种成就的，比如第一个神位继承，第一个达到某个等级的，都会给予一定的奖励。而人与人之间的差距，便是从这奖励中一点一点的拉开的。他虽然想微弱发育不假，可是这些奖励他可不愿拱手让于他人，自己必须争取。更何况这些成就达成，不单单只是加持自身，整个星系都能受益。只要能让国家、让人民受益的事，他江寒义不容辞。他爬上了眼前的巨石，来到了那黑狼王的尸体之前。原本威风凛凛的黑狼王，此刻早已死去，且还是死不瞑目那种。那浑浊的眸子里写满了绝望，爪子上更是还流淌着血淋淋的鲜血，四周石头也好，地面也罢，一片狼藉。顾不得许多，他伸出手掌放到了对方的脑门上，发动技能探索。口里小声念道：“好歹是个 BOSS， 你总该是要给爆点装备的，对吧？”叮，你对黑狼王的尸体发动探索，获得银币五、铜币三十。叮，你对黑狼王的尸体发动探索，获得追猎者之功。叮，你对黑狼王的尸体发动探索，获得黑狼铠甲。哦豁，真爆装备了！江寒嘴角微微轻启，连忙点开背包，两件装备正安静地躺在那里。点击查看，装备属性映入眼帘。装备名称：追猎者之弓，青铜器。攻击： 1 0 0杠1 5 0攻速一，射程10。增幅：弓箭手专精。装备于弓箭手职业，触发百分之百破甲，无视对方护甲防御，作用于其他职业无效果。放于手中，江寒仔细端详，又试了试，自己的力量也能拉开，朝着一旁的大树满拉弓试了一下。随着开弓到达蓄力范围，一根箭头凭空显化，砰 ，so 的一声，凭空显化的箭头便笔直射出，准确无误的命中，洞穿了前方大树。有点意思，这弓可以。他越来越觉得这方世界更加玄幻了。无论是神位，还是巨兽，又或者这凭空画剑，总感觉有几分修仙的感觉，只不过更加科学了一些。将追猎者之弓背到了背上，这弓比自己那破法杖强太多了。神域第一次公告中给出的资料，装备等级分别是普通兵器、黑铁器。玄铁器、青铜器、白银器、黄金器、青霜器、圣器、神器，这法杖就是普通兵器，而追猎者之弓整整高了三个等级。只是美中不足的是，自己不是弓箭手。不过唯一好的一点是，神域的世界里所有的武器都不分职业，都可以使用。只要你的力量足够，你一个法师穿重甲也是可以的，很人性化。随后他又查看起了黑狼铠甲，装备名：黑狼铠甲，玄铁器，防御100魔抗50还行。想着他直接将铠甲装备到了身上。顿时双抗随之增加，凛冽的黑甲加深，他整个人也看着更加神气了几分。成功在别人还在打突突的时候步入了铁器时代，没有过多耽搁，他开始朝着密林深处进发。他必须要抓紧速度了，下一个 BOSS 的首杀，他势必要收入囊中。现在事实证明，除了自己获得了比较变态的技能以外，其他星球的人也有人获得了变态的技能，自己可不能有所懈怠。刚刚就差五秒，如果自己跑得快一点，那首杀就是自己的。他斩杀了黑狼王，化身成了一头密林的中的孤狼，在林子里急速奔袭。为了确保不再被抢走首杀，他选择了无视路上遇到的野怪。释放技能对于自己来说，总归会耽误一些时间。如今升级需要的经验值是巨大的，黑狼的经验已经显得很微不足道了。而且随着等级的提升，需要的经验会持续增加，不差这么一两只黑狼的经验。抢到第一，可是等级加一的，这顶得上自己杀多少黑狼了？这笔账，他江寒还是能算清的。而此时，经过八星球唯一的王的震惊之后，人们也回归到了正常的练级中。这个时候，也有人察觉到了江寒的等级变化。五级的字样很是醒目。而他的身后依旧是清一色的一级，可谓是遥遥领先。江帝连升两级，斯莫非也宰了 BOSS。我去你不说，我还没注意看，真升级了，现在都五级了，肯定是斩杀了 BOSS， 只是可惜了，被那什么八星球的人抢了。哦豁，这我就放心了，至少说明咱们江大佬和那唯一的王是同一水准的。聊天频道明显比之前要平静的多，毕竟设定中每人每天只有三次在大频道的喊话的机会，比较活跃的人之前早就用完了，现在也只能干瞪眼看人家发了。江寒升到五级，也给000234号新手村的玩家们打了一剂定心针。总归 BOSS 很强，但是咱们国家的强者也能斩杀，那就不怕对方。时间一分一秒的流逝了，耐力值降低到 10% 的江寒被迫掏出了一块面包啃了起来。从黑狼王的领地前往15级疯魔虎的领地，相差了12公里。江寒愣是用了三个小时的时间才勉强赶到。密林前行速度本就快不起来，这近乎是他的极限了。这要是在外界，怕是还做不到。但是这神域大陆，随着等级的提升，自身的各方面属性也随之增加，耐力。速度、脚力也跟着明显提升了很多。这一路上，他看到了黑豹子、野猿，一刻不歇，也一个没整死。看着前方出现了一头头大老虎，江寒心里清楚，目标离自己已经很近很近了。
，他来到一个相对比较高的制高点，他打开地图坐标，四下确定，最终目标锁定在了前方一座高山上，就是你了。关闭地图，继续前进。这迷失森林，如其名，自己若非有智慧之书的指引，迷路那是百分之百的。这么大林子，谁分得清楚东南西北啊？根本分不清。费尽九牛二虎之力，江寒最终爬上了眼前的高山。这里的虎兽和虎的习性一样，并非像狼群一样群居，而是单独出现了。他们的仇恨范围是七米，虽然密度很高。但是江寒完全可以绕开，顺利的到达山顶。映入眼帘的是在乱石丛生的山顶处，一只巨虎正在沉睡。它与之前的黑狼王一般，属于休眠状态。但是作为百兽之王的他，看着却显得高贵的多，连睡觉的姿态也很优雅。黑黄相间的条纹满布身躯，即便远远看上一眼，也感觉王霸之气扑面而来。召唤出智慧之书，属于风魔虎的详细信息也出现在了江寒眼中。名称：风魔虎王，青铜级，新手村 BOSS， 等级：十五级，血量：八千，攻击：一千五百。速度15攻速 6， 仇恨范围9米，攻击手段虎扑、封喉、撕咬、掌击、扫尾。技能风啸，怒吼一声，发动风啸，对身前所有目标造成三秒钟的眩晕。技能撕裂，对单体目标发动致命一击，在一秒钟内对单体目标发动七次撕咬，每次伤害为基础伤害的 150% 很显然，面前的风魔虎王作为第二 BOSS 比黑狼王要强很多。不过9米还好来吧，送你去见死神去。第49章全服尽之。江帝，全服公告：恭喜地心人类江帝成功击杀新手村 BOSS 风魔虎王。由于该玩家是第一个击杀此 BOSS 的人类玩家，奖励等级加一，奖励幸运值加三，随即幸运礼包加一。地心所有新手村玩家获得永久经验加成 5% 听着熟悉的播报，看着面前倒下的黑魔虎王尸体，江寒微微挑眉，搞定。距离上一次播报时隔两个小时，又一条播放响彻全服，再次在人群里掀起了轩然大波。前有八星球的唯一的王，现在又出了一个地心的江帝。看来这场人类的竞速中，我的对手不少啊。地心吗？那个曾经向我们星球发送过探寻信号的星球，有意思。江帝，没想到除了我，还有人能单独斩杀 BOSS， 看来会是一个难缠的对手。希望我们的神位不要重合，不然真的会很麻烦啊。新手村某处，一个小胖子利用陷阱刚斩杀了一头十级的棕熊，看着面板，嘴里倒了耳根。牛批，不愧是我江哥，就是帅气，长脸啊。一姑娘同样用空间割裂，将一头黑狼分割，抬头看着天幕，那清冷的脸蛋上，大大的眼睛里泛起霞光。你一直都是这么厉害，没有意外。夏日物语带着数百人平推平原，眯着眼睛，心里很甜。强大的男人总是这么有魅力。而属于华夏的每一个新手村中，无数的大夏人高声欢呼：“牛批！这江帝真长脸！求江帝信息，重金求！管他是谁，我只想说，真给俺们地心长脸啊！这是俺们的骄傲。”对于其他的新手村来说，江寒就是江帝。有人猜到了，但是有人还是不知道。毕竟在之前的直播中，他们只知道江寒叫江寒，并不知道他的昵称。而在00234号新手村，惊呼声近乎覆盖整个落日平原。对于别的新手村来说，江寒只是击杀了一个 BOSS； 而作为零零二三四号新手村的人来说，他们清楚的看到江寒的等级已经高达七级，再次实现两级跳，这意味着江寒先后斩杀了二两头 BOSS。要知道，游戏开始到现在才过去了四个多小时的时间，在整个新手村都没有一个人升到一级的情况下，江帝已经砍死了两 BOSS。这样的战绩，比之所谓的八星球的唯一的王还要强悍。疯了疯了，江寒杀疯了，暴走牧师已经上线，真的是江寒吗？会不会另有其人？我不管。只能是江寒了。除了唯一神位的继承者能做到这一切，我不相信还有谁能这么厉害。这是要上天啊！你们说有没有可能，江寒一天就能干到二十级，直接开启百成模式？我觉得很有可能。元芳，你觉得呢？随着等级的提升，需要的经验值也会增加，基本不可能那么快。不过遥遥领先确实没毛病。看来咱们也要更加努力了。而作为这一切缔造者的江寒，此刻正美滋滋的开始拾取装备。叮，你对风魔虎王的尸体使用技能探索，获得银币六，铜币四十九。叮。你对风魔虎王的尸体使用技能探索，获得装备“极速之血”。叮，你对风魔虎王的尸体使用技能探索，获得通用系技能书“风起”。看着眼前闪过的字体，江寒的内心猛烈的颤抖了一下。技能书，这可是好东西。第四十九章：全服尽之。江帝下划线其他类型下划线小说屋。在神域大陆的官网资料中显示，技能书的爆率极其低。智慧之书给出的解释，一般能在新手村爆出技能书，更是百万分之一的概率。在这样的世界，除了基本的属性，技能就是一切。智慧书言，每进行一次转职，可以获得一个固定职业的技能。除此之外，获取的技能书就决定了你的上限。获得的越多，未来越强。哪怕是 C 级的技能，其实对于每一个人来说都是很重要的。特别是这通用的技能书，更是极其珍贵。毕竟谁拿到了都能学不是。他并没有着急看那鞋子，而是迫不及待的取出了技能书。物品技能书，名字：风起 B 级，职业：通用。摸着下巴，江寒在心里嘀咕：可惜了，只是 B 级了。不过总比没有好。他顺手便点开了技能书。是否立即学习技能？风起，是否没有任何犹豫，果断点击学习。
。随着手中技能书光芒一闪，消失不见，江寒的技能面板中赫然多了一个技能，安静的躺在那里。技能：风起 B 级 E 级，冷却时间三分钟。技能效果：凭空召唤一道风，对指定区域目标发动，有利率造成目标悬空三秒，期间无法使用技能，无法攻击。消耗五十点蓝。无语，有有没有搞错？一个 B 级技能还要蓝？看着新技能，江寒无力吐槽，基本都于白费，以自己目前的情况是用不了的。看着那被动技能里的写的盛宴，他只感觉脑瓜子滋滋的疼。你说你干嘛是被动技能呢？主动技能不好吗？无趣啊！关闭面板，取出了唯一的装备，物品名称：极速之鞋青铜器，敏捷十，效果增加 50% 的移动速度。提取的同时，不消耗多余耐力值。摸了摸鼻尖，随手一点，脚下原本的草鞋一晃变成了充满质感的皮鞋，往地上踏了两下，发出哒哒哒之声，还不错，可以。有移动速度的加成，自己之后赶路也会快上一些了。最后，他取出了那躺在邮件里的幸运礼包，搓了搓手。这样类似的礼包，他开过三个：一个开出了神位，一个开出了双 S 技能，一个开出了三 S 技能。他很期待这个里面会有什么。保佑，保佑，给我来一个能蹭蹭回蓝的神技吧！恭喜玩家江帝，你成功打开了幸运礼包，获得 S 级技能瞬移。哦豁，真给技能啊，还是 S 级。虽然与心中幻想略有偏差，可是一本 S 级的技能书，对于自己来说，那也是不可多得的助力。点击了学习。技能列表再次多出一个瞬移的技能，冷却时间一分钟，可以瞬间移动十米，移动距离随着技能等级增加而增加。不过目前对于江寒来说依旧无用，因为这技能依旧是需要耗费基础蓝量的，而自己显然没有这个东西。当务之急还是要抓紧冲破二十级大关才行。整理了一下行囊，继续前行。下一个目标在密林更深处的地方，从这里过去，即便如今装备了极行之靴，预计也还要走四小时的时间。这注定是一个漫长的旅途。时间如白驹过隙，最后一抹夕阳的余晖消散，夜幕降临。暗下来的黑夜密林里，各种各样的虫鸣兽吼回荡，让人心神紧绷。透过头顶树林的缝隙，可以看到明亮的天空，繁星点点。总归这里的天空和地心的天空有所差别，同样有月亮，不过这里的月亮却格外的大，就如同一个巨大的白炽灯一般，将整个天幕照亮。从这个角度看去，江寒甚至都能看到那月亮上的坑坑洼洼。老话说，月明则星稀，可是神域大陆的天空，即便是皓月当空，可是星星的光芒也未曾被遮掩，无数的星光点缀，延绵成一条大河，自东向西奔腾。可是，即便如此，却依旧无法点亮被灌木笼罩的迷失森林。黑暗的丛林里，漆黑一片，偶尔有幸存的月光透过树叶的缝隙落下，也会被悄悄吞噬。江寒取出智慧之书，借着他那微弱的光影，小心翼翼地前行，尽量避免那游荡在四周的野兽。而在另一边，夜空下的日落平原依旧人影密布，人们卯足了劲的依旧在蹲守着一只只野兔。整整一白天过去了，别的地方不知道。不过000234号新手村，除了江寒之外，依旧未曾有人升到二级。升一级需要猎杀一级三百只野兔，二级一百只郊狼。对于现在的大多数人来说，这本就是不现实的。即便具备斩杀三百只红眼野兔的能力，可是无法否认，野兔是需要刷新时间的。一万人的新手村虽然看似不多，但是当所有人聚集在同一个练级点的时候，那人可是乌泱泱的一片啊！哎呦，不行了，年纪大了，熬不住了，老夫要休息了。我也不行了，困死了，明天再打吧。天当被，地当床，就这么将就吧。谁能想到，文明发展到最后，咱们还要体验一把原始人的生活呢？你还别说，这么美的星空，还真是第一次见。落日的原野上燃起了一堆堆篝火，随着夜月发的深，不少人已然睡去。在异界大陆做起了同样的美梦，当然也还有一些熬夜冠军，趁着大多数人睡觉到时候，开始疯狂的刷着野兔。一切都是那么安静，一切都是那么和平，没有互相的杀伐，也没有彼此的勾心斗角。新手村的一切都是那么自然而然，让这些背井离乡的灵魂得以片刻喘息。而在这个时候，江寒依旧在前行，他知道这一切的宁静会随着百城正式开放而将一去不复返，到时候便是十大星球之间的杀伐，无止境的杀伐。神的规则下，一切都是残酷的。神的诞生更是建立于尸山血海之上。智慧之书曾提及，在未来，每一个神位十序列的角逐，并非依靠的是这十个序列，而是站在十个系列后的不同种族。那时候的斗争将一直持续到唯一神位继承人的诞生。黑夜中，他的行动受阻，行进的很慢。不知道过去了多久，遮挡住他的密林突然就没了。路的前方出现了一个断崖，皎洁的月光洒下，为他镀上一层乳白色的光芒，看着神圣高大。江寒止步，眺望前方，一个巨大的山谷勾勒眼前，借着明亮的夜光，能看到整个谷中一片朦胧，要么就是深不见底，要么便是有着一层雾气遮掩。江寒认为二者都有，这便是迷失森林的尽头，也是他此行的终点。你已到达目的地，目的地在你的正下方。看着智慧之书上的字体，江寒小心翼翼地来到悬崖边，往下瞅了一眼，什么都看到，下意识地拧了拧眉，这特么怎么下去？方法一，跳下去，运气好，挂在藤蔓上能活下来。缺点，风险太大。优点。方法二，爬下去相对安全，缺点慢，优点安全。江寒不禁无语，这智慧之书总是喜欢整活，每次都是这样。只要他处于打开的状态，那么无论自己说什么，他都会给出自己答案。他并没有耽搁
，即便脚下深渊，他也无惧，源于复活给予自己的勇气，也源于自己的强大。无视夜色，他找到了一个落脚的地方，顺着藤蔓向下爬去。好在这些藤蔓很结实，又很密集，爬起来倒是也没有太费事。不多一会，江寒便向下爬了数米。这个时候，他的周围出现了雾气，随着继续没入，光线再次暗了下来，直到最后。那一层厚厚的迷雾彻底挡住了月光，无尽的黑暗中，江寒只能凭借智慧之书那暗淡的光芒和自己的感觉继续向下爬去。不知道爬了多久，随着越发深入，一股寒气莫名袭来，一牙之隔却恍若剩下寒冬之差。随着时间推移，江寒的耐力也在急速下降，不得不找了一个临时落脚点，将最后一块面包吞入腹中。吃完了最后一块面包，耐力值恢复，江寒没有耽搁，继续向下爬去。又爬了一段距离，他的眼前，藤蔓的石壁上突然亮起了一对血红的眼眸。顿时吓了江寒一跳，尚且还不等他看清对方的模样，那玩意嗖的一下就朝自己冲来。江寒只感觉长辈一痛，瞬间脱力。叮，你被攻击，损失血量值五百。看着血条嗖的一下，直接消失了大半，他心里清楚自己是被野怪袭击了。不管三七二十一，直接发动技能死神的诅咒，自动锁定对方。接着他便听到了有东西在嘶鸣，随后便是那玩意开始挣扎，拼了命的在蠕动。巨大的身形让整个悬崖上的藤蔓都猛烈的晃动了起来，任凭江寒如何用力抓住。最后还是连人带着那断掉的藤蔓掉了下去，感受着耳畔呼啸的风声和身上感受到的失重感，江寒心里吐槽了一句：“这一下是真的要凉了。”砰！哎呀，我的腰！黑暗里的江寒在持续的下落中，借助岩壁上的树枝，藤蔓多次卸力，最终落地，倒下了小命。一千二百的血条唰的一下，不足百分之百分之五。虽然此刻全身被震得近乎散架，不过这命算是保住了。他挣扎着，奋力的爬了起来，将一旁的智慧之书捡入怀中。好在有之前九十九次被撕裂抹杀的经验。这样的痛在他这里完全在承受范围之内，他的头顶动静依旧还在，不时有乱石、藤蔓从上面脱落，狠狠砸下来。他赶忙朝前方挪动，自己这点血，搞不好一个石头砸脑门上，可就一命呜呼了。叮，你成功击杀幽冥巨蟒，二十级精英怪，获得经验一百点。随着提示音的响起，江寒也知道了袭击自己的物种是什么。同样的片刻后，一个庞然大物重重落地，发出了轰的一声，滚滚烟尘伴着气浪朝他袭来，一切也彻底的安静了下来。怀揣着好奇与紧张。他一手扶腰，一手举着智慧之书，朝着那东西掉落的地方走去。这家伙是真够大的，光线总归太暗，一切都不是那么清晰。不过从那硕大的脑门上就能看出，这家伙确实不小。这应该也是新手村里最大的怪物了，二十级精英怪。他五指一张，对着眼前的巨蟒尸体发动了探索。叮，你对幽冥巨蟒发动技能探索，获得银币一。挑了挑眉，江寒嘀咕了一句：“还行，一银币。”神域大陆货币体系分三种面值：金币、银币、铜币，兑换比例。一金币等于一百银币，一银币等于一百铜币。已知一个面包的价格是二铜币，那么这一头巨蟒的购买力就是五十个面包，再加上巨蟒的尸体刷新前也是可以被玩家食用的，所以这片大陆上基本不存在温饱的问题。从这个角度去看，那些大夏的老人们降临这方世界，养老的压力是不大的，且被数据化以后，他们的寿命也同样被数据化了。除了反应力跟不上以外，身体是健朗的，升级获得力量后，未来杀怪问题是不大的。而且在降临之前，针对五十岁以上的高龄群体，国家是有进行过特殊的照顾的，让他们选择的职业都是远工的，比如法师系、弓箭系这些。这些打怪比较安全，操作也不难，站在远处放技能就对了，还是很人性化的。当然，这条建议也是江寒提出来的，国家相关部门整合觉得合理，然后便采用了。对此，江寒也有后续的计划。检视之后，江寒又歇息了一会，取出唯一的血瓶一饮而尽。这普通的血瓶也就只能加一百点血，不过喝下以后，江寒明显觉得舒服了很多。神域大陆的生物模拟不仅模拟了疼痛，同样也有重伤下的状态。而何为重伤？标准是总血量的 10% 低于这个数值就属于重伤状态。主打的就是一个真实。休息了一会，江寒便起身继续向前摸索。此时的天空也渐渐泛起了鱼肚白，视野也慢慢变得明亮。看看时间，已是清晨。不过这里面的依旧昏暗，仰头望天，看不到天，看到的只是厚厚的雾层，如同瘴气一般笼罩。四周是一些蕨叶类的植物，很高大，却没有过粗的根茎。地面上到处都是水坑。草也长得很高，湿气很重，很寒，对得起这独灵谷的名号。行进的过程中，不时可以看到那些低矮的灌木林里、石壁上、藤蔓中蜷缩着一条条碧绿色的巨蟒，身长都超过了十多米，一个个有水桶那般粗，看着很是瘆人。江寒依旧秉持着最开始的战术选择，继续前进，不做耽搁。他是真怕巴纳人或者是其他星系的人又抢先自己一步，那样的话，自己这赶了一夜的路就算白费了。又往前跋涉了十余分钟，江寒也正式看到了自己找寻的正主——青天巨蟒。他此刻就安静地盘旋在不远处的石壁之下，远远看去就如同一辆重型卡车，全身青色的鳞甲泛着幽暗的光，给江寒一种莫名的寒。他微微蠕动喉结，眼中有惧也有喜。惧的是这玩意太大，喜的是跋涉一夜，花费十多小时，不眠不休在密林中穿越四十公里，终于是找到了。他平复心情，打开了智慧之书，眼前巨蟒的属性也出现在了江寒眼前。
，野怪名称：青天巨蟒、白银级、新手村三大 BOSS 之首，等级二十级，血量十万，攻击一万，防御三千，魔抗九百，速度五十仇恨范围十一米，技能一毒物，主动释放毒物，形成一片领域，所有身处其中的敌对单位，每秒会受到一千点的伤害，持续时间六十秒，范围三百乘以三百，技能一巨蛇之拥，发动技能对目标进行缠绕。被攻击的敌对目标被禁锢10秒，并持续受到基础伤害的 150% 的伤害。技能三：绝望的嘶鸣，血量低于 20% 时，发动嘶鸣，全属性增幅 50% 介绍：新手村最终 BOSS， 冒险者的终结者，白银级 BOSS， 实力强悍，迷失森林真正的王。思青铜和白银一级之差，实力至于差这么多吗？看着刺眼的属性信息，江寒不由在心中呢喃。眼前的 BOSS 和之前斩杀的两只青铜级 BOSS 之间的差距，简直就是云泥之别。就眼前的青天巨蟒。这种级别的属性，再加上他携带的技能，试问一般人拿什么跟他打呀、啊？即便是大部队都到二十级，一万人全部一起攻略他，怕是也够呛啊！就一个毒物的技能，六十秒的持续时间，还那么大的范围，来多少都不够死的呀！一秒钟一千点血啊！谁家没转职的牧师能加得过来这血啊？就是说，看着那仇恨范围和毒物技能，江寒面色不是很好看。他心里清楚，想杀这青天巨蟒，自己肯定是要付出代价的。他苦笑一声，摇头低语：“看来今天只能以命换命了。”江寒平静思绪，虽然死神叮嘱过自己。尽量不要死，可是面对面前的青天巨蟒，即便是释放诅咒，自己也不可能跑得了。首先，对方的仇恨范围是11米，死神的诅咒释放距离是10米，若是要对其释放技能，自己就必然要惊醒对方，且进入对方的攻击范围之内。其次，对方的攻击速度很快，移动速度更是远远超过自己，再加上他可以瞬间释放出毒物这样范围性的技能，自己绝无可能在对方的手中存活下来。只要动手，自己必死。所以，如果要杀眼前的青天巨蟒，只能动用复活技能的被动。而且还要以极快的速度连续释放两道诅咒，毕竟作为 BOSS， 对方一定具备基础的恢复能力的。手速这方面，江寒自问自己没问题，毕竟单身18年，这可不是闹着玩的。目前最重要的便是解决复活带来的隐患。复活最为复杂的是时间线的重组，一切记忆的吻合。那么自己只要保证在自己重生的两条时间线里，除了自己，不让别的任何生物产生多余的记忆，这样的话就不会被神域大陆的系统所监测到，如此就不会触发上一次遇到的主神守卫。办法很简单，找一个没有任何生物存在的地方，将自己藏起来，藏一个小时，然后在同样的时间、同样的轨迹来到 BOSS 的面前，这样就不会出现时间的重合，也不会造成记忆和场景的偏差。说干就干，他四下打量，选中了一棵浓密的蕨类植物作为藏匿地点，然后整个人藏了进去，取出智慧书，开始估算距离和时间。回答主人问题：此地距离青天巨蟒331米，以正常行进速度需要两分钟接近目标，释放技能需要05秒。所以，主人在倒计时最后二分零一秒的时候离开此地即可。好，知道了。开始计时，收起智慧之书，江寒静静地等待着时间的流逝。期间，他时刻观察着四周的一切风吹草动，避免有任何的巨蟒发现自己的存在，确保没有一个活着的数据生灵与自己发生接触。等待是一个漫长的时间，特别是当你处于高度紧张的状态下。短短的一个小时，对于江寒而言，仿佛过去了半个世纪。主人就是现在。收到指令的江寒，第一时间走出了蕨草林，按照一开始设定的路线向前而去。直到来到了青天巨蟒的面前，他屏气凝视，将技能预选目标锁定青天巨蟒，距离目标还有三米，准备技能释放。当江寒踏入十一米的范围的时候，那青天巨蟒猛然睁眼，猩红的树眸宛若深井，一时间，一道杀气腾腾的目标便将他彻底锁定。极致的寒意时刻侵袭着他，那目光更是仿佛在此刻洞穿了他的心灵。江寒咬牙驱散自身的恐怖，一步迈入十米范围，随之技能连续发动，口中以极快的速度念出咒语，两道黑色的光芒近乎同一时间朝着青天巨蟒飞出，转瞬没入。而那眼前的青天巨蟒也如闪电一般，巨大的身形疾驰而来，血盆大口轰然落下。江寒甚至还没来得及抬头，就感觉眼前一黑，然后就什么都没有了。在睁眼时，他已经出现在了那片他曾经出现了一百次的世界中，眼中的恍惚一转消逝。他很确定自己的技能已经命中了对方，没想到这次死的最干脆，一点疼痛都没感觉到。近乎被秒杀的他，并未感到任何的疼痛感。此时的第三空间里，死神看着江寒的身影再次出现在这片世界，无奈翻了个白眼。这才开服不到一天。又死了，服了，怎么交代你的？无语。当然，他能看到江寒，江寒却看不到他，更听不到他说什么。江寒起身，宛若没事人一样，向着那块通天的水晶镜走去，脚步声哒哒哒回荡。最终，他来到了水晶镜前，凝视着那里面的自己，里面的影子同样也凝视着他。这一刻，江寒总感觉那里面的人活了过来，他仿佛看到里面的自己在对自己笑，可是自己明明就没有对他笑。他无奈摇头，算了，也不是什么稀罕事了，嘀咕一句，他没有耽搁，踏入了水晶镜子中。双重诅咒加持，自己斩杀一头 BOSS 的时间应该是51秒，所以他不敢耽搁，就怕因为自己不在外面，到时候不给经验那就难搞了。随着他没入水晶镜中，他再次出现到了蕨类植物之中，四周一切如常。总归不是第一次复活，他对于一切早已见怪不怪了。
，看了看时间，自己果然回到了一个时辰之前。随着时间的推移，他也未曾收到青天蛇蟒阵亡消息。准确的说，在这一个小时里，乃至下一个小时，他都要保持不动。按照经验，自己上一条时间线杀死的青天蛇蟒，需要到下一个小时之后的下一个小时，距离青天蛇蟒死亡满一个小时，才会彻底重合。那时候，他理论上才算真正杀死了青天蛇蟒。而在这之前，他要确保自己目前的时间线处于消失的状态，总归不复杂，等就对了。等待的时间里，江寒不自觉的又想起了那镜子里的自己。从小到大，他很少照镜子，因为他总是感觉镜子里的自己是活的，一直以来都是如此。在地心的时候是这样的，被数据化后的自己还是这样。医生说自己得了病，脑袋里有东西，不仅不会撒谎，还会出现幻觉之类的。江寒不知道，以前的他深信不疑，可是现在的他保持怀疑的态度，因为数据化的人类降临神域，就连癌症都能被剔除。为什么自己的病就不能被剔除？所以他觉得镜子里可能真的有另一个自己。一想到这，他突然感觉心底升腾起一股巨意，这里的一切也变得更加寒冷了些。他晃了晃脑袋，想这些做什么？活在当下。时间来到复活节点前的一分钟，根据智慧之书的指引，江寒再次从绝类丛中走出，按着智慧之书标记的行进轨迹，他做出了之前同样的动作，行至距离青天巨蟒前11米的地方，止步，然后原路返回，掐着时间点，在自己复活的时间节点里，他迅速的跑回了绝类丛内。此时距离自己第一次释放技能的时间节点刚好过去了51秒，也就在这个时候，江寒只感觉自己整个人虚无一刹那，脑海中更是嗡嗡作响。时间只持续了一秒钟，他赫然发现时间线在这一刻产生了重叠，因为他的身上冒起白芒，耳旁更是响起了系统的提示音：“恭喜地心人族江帝成功猎杀新手村白银级唯一 BOSS 青天巨蟒。”由于该玩家是人类种族中第一个击杀白银级 BOSS 的玩家，奖励幸运值加 5， 等级加 2， 奖励黄金级随机武器礼包加一。由于地心人类将地击杀新手村白银 BOSS 青天巨蟒，地心人族所有新手村获得永久经验加成500分号。系统检测，由于地心人族将地成功一人击杀了新手村三大 BOSS， 获得新手村唯一称号 BOSS 终结者奖励等级加一。由于将地在本次神域大陆纪元中，在百城开放之前成功斩杀新手村三大 BOSS， 地心人类触发隐藏副本屠龙的少年。每个玩家可在新手村教堂处领取任务，完成任务的玩家将获得丰富的奖励，并获得称号屠龙者。住井地心人族可领取任务。一旦激起千层浪，短短一秒钟的时间里，全服世界频道四条信息连续出现，再次引发轩然大波。距离人类降临至今尚且还未曾超过24小时，而江寒却接连斩杀 BOSS 及八星球唯一的王之后，第三次触发世界播报，而且最后一次是如此的炸裂。若是说之前江帝斩杀青铜 BOSS， 大家尚且觉得还在情理之中，因为在他之前同样有人做到，那么在他之后，按理自然也会有人能做到。可是此时此刻，信息中明确表示，江帝击杀的从来不是一个 BOSS， 而是三个。不仅击杀了唯一的王，击杀的狼王，更是继这之后连续击杀了虎王和巨蟒。时间仅仅只是一天，在这个大多数人还在未升到二级、拼命抢怪的时候，他已经横扫了迷失森林，将三大 BOSS 悉数斩杀。特别是白银级 BOSS， 对于所有玩家来说，这样的战绩简直说是惊为天人，亦不为过。某星系领袖痴痴地望着信息页面，确认了一次又一次：这怎么可能？地心到底是一个怎么样的存在？居然诞生了这么强大人类！八星系唯一的王，同样看着面前倒地的虎王尸体，眼中满是骇然。太可怕！你到底是谁？为什么拥有神级技能的我和你差距如此之大？未来的地心必然是我们水明星的强劲之敌！各大新手村里惊呼声声，几乎所有的人此刻都不约而同地停下了手中的刷怪动作。每一个新手村频道更是就此事展开了疯狂的议论。江帝这个 ID 在这一刻掀起了人们心中的惊涛骇浪，九十九神位序列的脑海中再次闪过那个少年的背影，他提刀斩尽一切的背影。你真的是一个奇迹！果然，我和你的差距不仅仅只是序列与继承的差距。哼，看来。你真的会成为地心的领袖啊？而我是否要追随你呢？好像也不是不可以。江寒，你真的很强。相比于其他新手村， 0 0 0 2 3 4号新手村的反应是最为激烈的，因为江帝就和他们在一个新手村中，他们是时刻关注着江寒的等级变化的。此刻不仅落日平原上的惊呼、呐喊不停歇的响起，就连那新手村的频道里，消息也如直播弹幕一般在疯狂的滚动着。即便是每一个人每天只有三次聊天的机会，但是他们依旧毫不吝啬的挥霍着自己唯一能拿出的慷慨。此刻，我只想说，江帝之壮举可以封神。没毛病，以后别叫江大佬了，都给我叫江神。二十四小时内连续三杀 BOSS， 还有谁？就问这当今天下，不当今星空还有谁？触发版本屠龙的少年，这特么的直接上天啊！接下去江神威武，江神威武，三十四，江神威武，三十四。此刻弹幕若是有声，必将震耳欲聋。密密麻麻的江神威武霸占整个面板，这是他们对于江寒的认可，也是对于江寒最高的致敬。以一人之力，名扬十大人族星球。更是为地心争取到了唯一副本和 10% 的经验加成。对于他们来说，江寒从来不是为了自己战斗，他一直是为了地心战斗，为了华夏铤而走险，深入迷失丛林腹地，为了大夏无畏冲锋。就如之前的神位争夺一般，记忆重合，少年模样样清晰明朗。一个大叔喃喃自语：“我想起了，一定是他
，只有他一个人是朝迷失森林去的。他不是去溜达，他是为我们去战斗去了。而此刻的江寒却无暇他顾，看着自己面板里的弹窗信息，陷入迷茫。丁，恭喜江帝，你成功击杀二十级青天巨蟒白银级 BOSS， 获得经验加三零零零零点，等级提升，获得五点属性值，等级提升，获得五点属性值，等级提升，获得五点属性值。你有一个礼包下发到你的邮箱之中，请注意查收。等级提升，获得五点属性值。他摸着下巴，眼中神色阴晴变化。他没想到时间线会提前重合，和之前的九十九次完全不一样。这让他对于复活的技能有了更深层次的理解。同样的，他此刻也有些担忧，迷茫的看着天幕，心里呢喃：这次会不会惊动守卫呢？江寒依旧蹲守在原地，足足等了一分钟。一分钟后，一切如常，他方才放下心来。看来自己的猜测是没错的，只要在自己复活时间重塑的这一个小时内，自己不去强行改变上一条时间线的一切，那么当时间线重合的时候，就不需要进行记忆数据的处理，一切也会在第一时间进行同步。想到这，他挑了挑眉，好在是有惊无险，方才查看起了自己的信息。原本的自己八级升级所需要的经验值是三万多，斩杀 BOSS 刚好升级到了九级，加上奖励的等级，此时的等级为十二级。打开新手村的排行面板，自己高居榜首，遥遥领先。除了自己，还有三个二级的玩家。其余的清一色的依旧还是一级，他与普通玩家的差距已然是拉得很开了，好比皓月比萤火之差。为了确保时间不出现问题，他并不着急离开此地，决定再等一个小时保险一点。他先是将所有的属性点加到了体力上，然后点开了自己的属性面板，看了起来。昵称：江帝，新手村 BOSS 终结者，等级1 2 3 5 0 12万，职业：牧师，见习牧师，血量 HP 3,200 魔力 P 8 0 0物理攻击：武士魔法攻击。二百二十 x 三，移速八百分之五十，攻速零二，物理护甲七十，魔法抗性七十，体力二百一十五，可加点，力量五十，可加点，抗性十，可加点，敏捷八，可加点，智力二百二十，可加点，可分配属性点零点，幸运值九，当前耐力值状态百分之五十二，称号新手村 BOSS 终结者，增加基础生命值一千，从属性面板可以看出。十级之前和十级之后是存在很大差别的。首先最直观的便是基础属性的涨幅，比之之前增多了。其次便是经验值。十级之前，经验值每每一级与每一级之间相差近乎一倍，如今好像是一万一万的往上涨了。如此一对比，十级之后的升级速度相对并没有自己想象中的那么难。而且这 BOSS 的终结者称号直接加一千的血，也是自己意料之外的事情。全力加点的自己拥有三千二百的血量，照这么下去，升到二十级，撑死估计也就五六千左右的血量。这么一对比，便可以看出，若是没有死神诅咒和复活这样的技能，想杀那巨蟒简直就是天方夜谭，也难怪会触发称号和唯一副本了。他舔了舔嘴角，现在如果自己有蓝，攻击力可以瞬间达到三千多。他看了一下，这二十级的巨蟒精英怪，血量也就四千出头，自己两下普攻就能 A 死一个，已经很强力了。就是可惜了，自己毕竟没蓝，不是？想着他关闭属性面板，取出了这一次奖励的礼包，一个黄金器武器礼包。按武器品阶分类来看，黄金器在未来也就一般。可是目前阶段一定是神器的存在，自己目前拥有青铜器的弓和鞋子，以及玄铁器的铠甲，再来一件黄金器的武器，想想都美滋滋。你打开了一个黄金期随机武器礼包，获得青霜剑一剑吗？可以，嘿嘿。俗话说到好，剑是每一个男孩心里的浪漫，无论何时何地，男人的心里都有一个仗剑天涯的梦。江寒也不例外，曾几何时，他也曾幻想过满堂花醉三千客，一剑霜寒十四周的荡气回肠，也曾期待过手持清风扶摇上，揽星弦月逐月光的豪气甘云。他迫不及待地点开了属于青霜剑独有的属性面板信息：武器青霜剑，黄金器，唯一，增加攻击500特性一，无视60级以下目标防御，造成百分之百真实伤害；特性二，提升被动攻速百分之百；特性三，普攻有百分之十的几率触发群攻技能。霜寒剑气介绍：技能触发，方圆十乘以十米范围里一切目标会被霜寒剑气袭击，造成基础攻击百分之一百五十的伤害。这有点狠啊！他瞪着眼珠，看着手里的三尺青霜。眼冒金光，无视防御，增加一倍攻速，更有几率触发技能。这三点相当于是三个技能啊，还增加五百的攻击力。这一切简直不要太变态。按理来说，黄金器不该有这样的的属性才对。江寒猜测应该是这唯一所加持的。这样的剑，说实话，当当凭借特性二无视目标防御，他六十级以前不用考虑换武器。虽然这只是黄金器，可是别忘了自己拥有血的盛宴。如果在有蓝的情况下，自己的血等同攻击，再加此剑无视防御这一点，一剑下去，怕是就没有自己不能秒的存在。他舔了舔嘴角，看来我是越来越强力了。不错不错，不枉我呕心沥血，嘿嘿。江寒爱不释手的擦拭着手中的青霜剑，不时还挥舞两下，等待着时间的流逝。而新手村的群里，关于江寒的谈论依旧在持续着。人们从一开始的世界播报，谈论到他遥遥领先的等级，最后谈论到了江寒触发的唯一副本。我刚刚看了唯一副本，屠龙的少年，每个人都可以领。
，但是要求是十级，我根本接不了。我觉得这副本也就是给江神专门打造的，和我们也没啥关系。打个赌，预测江神几天通关副本，我先来，我赌三天内。哼，格局打开，我赌一天，不能再多了。兄弟们，我已经在任务点这里蹲江神了，不练级了。我估摸江神很快就来接任务了。嘿嘿，楼上666留一条聊天机会，蹲到了好一嗓子，我老王三分钟内必到。闲着没事的江寒也点开了聊天面板看了起来，看着那上面的内容，顿时哭笑不得。这其他的也就罢了，蹲我就过分了吧？他无奈摇头，人怕出名猪怕壮，自己现在想低调实力也不允许喽。看了看时间，他将青霜剑背到了背上，随后走出了绝类丛。时间差不多了，先把尸体摸了再说。小跑到了青天巨蟒的地方，眼前的一幕让江卫云心惊：茂密的植被被撕碎，泥土好像被人用挖土机翻了一遍。随处散落的碎石和那空无一物的峭壁，无不透露着。青天巨蟒临死之前挣扎过的痕迹，江寒能感受到，那一定很惨。看着硕大的尸体躺在那里，他没有犹豫，发动技能探索。定，你对二十级青天巨蟒白银级发动技能探索，获得金币一、硬币五、铜币一百三十五。定，你对二十级青天巨蟒白银级发动技能探索，获得装备流浪者的披风。定，你对二十级青天巨蟒白银级法定技能探索，获得装备贤者的吊坠。居然爆出了金币。他在心中嘀咕一句，随后将两件装备取出，一一打开。装备：流浪者的披风、白银器，属性：双抗加一百，提高攻速百分之五十，提高移动速度百分之五十。特性：技能精准度增加百分之一百。装备：贤者的吊坠、白银器，属性：智力加一百。特性：治疗效果增加百分之五十，冷却时间减少百分之十。看着两件新鲜出炉的白银器，江寒很是欢喜，当即便装备了上去。火红色的披风拉风耀眼，不用想一定帅的一批。至于这项链，属性虽然一般，但是这冷却时间减少，对于自己来说也算是一大助力。自己的救赎现在只需要九分钟就就可以使用了，当然也包括神之诅咒。打开装备栏，铠甲：黑狼铠甲，玄铁器；武器：追猎者之弓、青铜器、青霜剑、黄金器；披风：流浪者的披风、白银器；鞋子：疾行之鞋、青铜器；饰品：贤者的吊坠、白银器；两件白银器，两件青铜器，外加一件黄金器。这样的顶级配置。就算是地心所有的新手村加起来，估计怕是也不如自己一人富有。再看看金币，一金币五十三银币九十八铜币。看了看时间，距离自己正式降临刚好过去了二十四小时，也就是一天的时间，自己完成了新手村的 BOSS 攻略，走完了别人兴许几个月都未必能走得完的路。下一步，他打算去攻略屠龙者，拥有个死神的诅咒这么一个技能。任何 BOSS 在他面前那都是平等的，只要诅咒技能叠加五十秒一个 BOSS， 从不意外。看了看耐力值，已然见底。拔出青霜剑，从巨蟒的身上割下一块肉，利用基础生活技能，对着木材一顿鼓道，砰！地下熊熊烈焰燃起，而后肉香阵阵。吃饱喝足，打包了一块烤肉，江寒踏上了归家之旅。在峭壁上攀爬，总归是累人的景。江寒不止一次抱怨，这特么多把人数据化了，就能不能再稍微虚一些，搞个回程，他不好吗？他吐槽着神域的设定，最终破开了迷雾，爬上了峰顶，眺望远方，明媚阳光，俯瞰身下，雾涌如潮。再见了，穿梭于密林之中。白天的行进速度不自然的加快了些，不过江寒却并没有来时那般心急了。他不时释放技能，打发着赶路的枯燥。拼了一天一夜，现在的他给自己放了一个假，慢吞吞的往回赶。转眼日落，再见明月，而后夜深人静，一个黑影从密林中钻出，踏上了笔直的大道。呸！土调不小心入了口中的叶子，江寒感慨一声，总算是走出来了。借着明亮的月光，他继续前行，不多时便回到了村子那原本的四条大道上。往东方看去，偌大的平原，篝火三三两两。细细一看，依旧还有稀稀疏疏的人在通宵达旦的刷着野怪。两天的时间，如今的新手村已经有近乎一百人到达了二级。不过为了安全，他们大多还是在耍野兔和野鸡。毕竟从某种程度上说，这两个物种不仅攻击力很低，长得也很亲民，不会让人产生畏惧和害怕的情绪。有人真好，整整两天置身于密林，那是一种前所未有的孤独。他不喜欢孤独，可是却好像不得不孤独。回到了村子中，村口的老村长不在了，那日分配新手礼包的二十多个导师也消失了。村子里安静的出奇，看不到一个人影，只能偶尔看到有的玩家睡在街角屋檐下，就好像一群逃难的难民一般。准确的说，他们确实好像也是逃难的。遵循指引，副本需要找村子里的神父领取。不过看这样子，这些神域大陆的原住民晚上不上班，不得不说玩的确实真实。又困又累的江寒，索性也找了一个没人的角落，将怀里最后一块烤蟒蛇肉吃下，拍了拍手，依靠着身后的木桩闭目，不多时便沉沉睡了过去。两天两夜了，自己这是第一次合眼。他睡得很沉，梦里他又看到那镜子里的自己，他在对着自己笑，说着他听不懂的话。那是一种江寒从未接触过的语言。喂，江神，醒醒，快醒醒！迷糊中，江寒仿佛听到有人在呼唤自己。他迷糊的睁开双眼，光线明亮。
，映入眼帘的是一张青涩中透着几分稚嫩的脸庞。我去，你谁啊？如此近的距离，让江寒睡意全无，瞬间清醒，下意识的往后退了退，伸手就要拔剑。这条剑反射的一幕，同样吓了对方一跳。别激动，我没有恶意。江寒也看清了对方的模样，这是一个小男孩，身高一米六左右，看着也就十三四岁的样子，黄皮肤，黑头发，有鼻子有眼，妥妥的华夏人种。他心中的警惕顿时消散，将剑收回，抬头看着天幕。太阳已然日照三竿，又看了看时间，好家伙，居然睡了这么久。那个，你就是江帝江神对不对？小男孩突兀的话音响起，江寒不由拧眉，你见过我？小男孩咧着嘴，笑得格外的开心。当然啦，我之前一直看你神威争夺的直播，老帅了，嘿嘿。还有你这一身装备，除了江帝江寒，还能有谁啊？江寒语塞，自己这身行头确实挺招眼的。他起身准备前往教堂，那小孩却跟在他身侧，喋喋不休。江神，自我介绍一下，我的 ID 叫风不雨。我是你粉丝，我可崇拜你了，江神，我可以跟你组队吗？我很厉害的，风不雨。江寒总感觉有些熟悉，你是疾风剑士风不雨。见江寒这般问，小男孩激动的接话：“对啊，对啊，江神，你也认识我吗？我们还真是有缘。”江寒悻悻的吸了吸鼻子，自己确实知道眼前的小孩的 ID 000234号新手村排行榜上，他的下面便是疾风剑士风不雨，一个隐藏的剑士职业。神域大陆被选中的第一批人可以角逐神位，获得神位。而第二批进入的，同样有逆天改命的机会，获得极其稀少的隐藏职业。这些隐藏职业，其属性的成长和实力，在前期甚至可以和神位的序列有一战之力，因为他们同样拥有高成长的基础属性以及隐藏职业的特殊技能。看着眼前笑容灿烂的小孩，江寒开口叮嘱：“既然获得了隐藏职业，那就好好练级，把优势扩大，而不是在这里找人聊天。”小家伙摸了摸脑袋，呵呵，江神说的对，我听你的。不过我可是特意来找你的，我都等了你一天一夜了，我就知道你会回村子里接任务。看得出来，眼前的小孩不像在撒谎，这让他有些头疼，直言不讳地说：“你等我也没用，我是不可能跟你组队的，我们之间的等级差距很大，而且我要去的地方很危险，你跟着会死的。”他不会撒谎，也不想隐瞒，断了眼前小孩的念想，省得这娃娃心存侥幸。原本以为直白的话语会伤到眼前孩子的自尊心，没成想这封不语压根就不在意，反而笑嘻嘻地说道：“我知道，刚刚我是开玩笑的。”说到此处，他的话音微微一顿，神色变得很认真，更是挡在了江寒的身前，一字一句的开口。我之所以在这里等你，是想成为你的神仆的，你的第一个神仆。江寒眉梢一抖，眼中浮现惊骇，成为我的神仆？没错，是的。这一下倒是给江寒整懵逼了。神仆是什么鬼？他闻所未闻，难道是自己不知道的设定？似乎是看出了江问云眼中的疑惑。风不雨连忙解释，所谓的隐藏职业，其实就是曾经的神仆，他们原本也是和我一样的普通人，后来得到了神明的眷顾，成为了神的仆人，也成为了伟大的冒险者。如今我获得了疾风剑士的职业，也同样需要成为神的追随者。只有这样。疾风剑士才能完成他的宿命，与我彻底融合，我也才能成为一名强大的战士。你是我的偶像，我想成为你的神仆，第一个，永远跟着你干。十三四岁的面容，说出这番话，多少让人觉得有些滑稽。可是江寒却又从小孩的眼中看到了前所未有的认真。他知道这孩子没有在撒谎，不过他口中的信息量却也是巨大的，他需要短暂的消化。谁告诉你这些的？面对询问，风之雨不以为然的说道：“我的职业啊，我获得他的时候，他就告诉我了。”闻言的江寒没再说什么，而是召唤出了智慧之书。心中的疑惑，他想应该只有智慧之书可以解答。告诉我，他说的是不是真的？什么是神仆？回答主人问题。他说的是真的。在遥远的纪元，第一批神明诞生的时候，他们用神力赐福了他们最忠诚的追随者。获得神力赐福的追随者，便成为了这片大陆上除了神明以外最强大的战士。他们有的获得了无上的力量，有的获得了驱动元素的力量，有的顿悟了法则，以神的名义监察天下，引领神的子民。人们也管他们叫做神仆。后来，神明将神位留下，离开了神域大陆。忠心耿耿的神仆们，同样也跟随着他们的主人离开。临走前，也将属于神明赐予的力量留了下来。故此之后，每当神域大陆纪元重现，便会有人继承这些力量，继承了神位的教神的序列，而继承了神仆力量的，叫做隐藏职业。每一个继承隐藏职业的人，都是被神明之力所选中的人。他们往往拥有比别人更强大的力量，更强大的悟性。不过，即便如此，他们依旧摆脱不了属于他们的宿命。每一个隐藏职业的拥有者，都需要成为神的追随者。只有这样，他们获得的力量才会彻底的展露锋芒。看着智慧书上密密麻麻的字体。江寒也明白这是怎么一回事，也证实了风之雨说的确实没错。隐藏职业需要成为神的追随者之后，才能真正的获得属于此职业完整的力量。所以风之雨才会在这里等着自己。与其说他是自己的粉丝，倒不如说两人这也算是缘分，因为这里只有自己一个神位的序列。除了自己，他若是想完全获取自己职业的力量，就需要等二十级后了。这也难怪他会连急都不练的选择等自己。不过却有一个问题，成为神仆对于自己是否有好处，或者说神仆和神位之间又能产生某种什么联系？智慧之书似乎解析了他的想法，也很快给出了他想要的答案。神仆一生只能跟随一个神明，而每一个神明的一生却可以拥有十二神仆。
。神仆并不能给神位的拥有者带来任何力量的加成，但是神仆却可以掌控神的部分力量。不过，神仆一旦与神明奠定契约，便是相当于将自己交给了神，神存他存，神亡他一亡。江寒的眉梢拧得更深了一些。若按智慧之书所说，签订契约，神仆或者说追随者，虽然获得了力量，但是却将命交给了对方。这可不是开玩笑的。风不语始终踮着脚尖，探着脑袋，看着江寒手中的智慧之书。眼中满是不解与困惑，空空如也的宣纸上一个字都没的，这江神在看什么呢？难道是无字天书？江寒合上了智慧之书，再次看向风不语。风不语依旧是满脸的笑，见江寒看向自己，问出了心中的疑惑：“江神，你这书是什么书啊？我怎么什么都看不到？”江寒并没有回到他的问题，而是认真的反问道：“风不语，知道成为神仆意味着什么吗？”未完待续，每日凌晨零点零一分，两张连更，敬请期待。面对江寒的反问，小家伙表现的很坦然，毫不犹豫的说道。知道啊，你生我生，你亡我亡呗。职业介绍里写了，我给你念啊。愿以无身似神明，奉其为主，永生不弃，为主战至终章。你还别说，写的挺好，嘿嘿。这样一段充满不确定性，但是能决定自己生死的话，从小家伙口中说出，江寒却感受到了前所未有的随意。死对于他来说，好像很寻常，不应该说是将自己命运亲手交给他人，对于他来说是一件很随意的事情。缺少理性，缺少思考，即便他只是一个孩子，但是江寒却不得不提醒他，成为我的神仆。假如我死了，你也会死。你真的不怕？风不语依旧含笑，带着几分稚嫩的嗓音响起：“死吗？这不是每个人都会经历的事情吗？我从小就喜欢看战争片，古装的、现代的都喜欢。我崇拜里面的每一个英雄，他们为信仰而战，直至死亡。我也想像他们一样，为信仰而战，也想像他们一样浴血疆场，马革裹尸。可是长在红旗下，生在春风里的我却没有那样的机会。”说着，他顿了顿，拍了拍腰间悬挂的新生礼包开出来的铁剑：“你说巧不巧？神域降临，我踏上了神的土地。我并没有为此感到难过和伤心，相反，我很激动，很高兴。”因为我终于可以实现我的梦想了。那时候我就知道我一定要拔剑而战，可是我却不知道为谁而战。后来我见到了，是你告诉了我该为何而战。所以我也想像你一样，做一个有用的人，受人尊重的人，负责他人，照亮他人的人。小孩总归是小孩，说的话显得是那般的幼稚，可是却丝毫不影响他的激情在话语中释放。呃，我没你说的那么伟大，我也只是尽自己所能罢了。而且这也不是你要成为我神仆的理由吧？即便不成为我的神仆，你也可以为信仰、为国而战啊，对吧？自己的命运一定要掌握在自己的手里。我们不该把自己托付给任何人。你还小，千万不要做出任何错误和不理智的决定。他劝解着眼前的孩子，毕竟一个陌生的人突然跑出来，说要将命交给你，而且对方还是一个孩子，他很难去接受这样的现实。不过，显然风不雨并没有听进去他的劝解。江山，你不用劝我，我早就想好了，你和我签订契约吧，我保证不给你丢人。我以后给你冲锋，谁要是敢伤害你，我便拔剑挡在你身前，说一句下划线下划线伤害江神之前，请从我的尸体上踏过去。怎么样，是不是很酷？江寒无奈摇头，嘴角酸楚尽显。这不是你成为我神仆的理由，这个理由也不足以说服我，所以麻烦让一下。别别别啊，江神，你就收了我呗，我是认真的。江寒深吸一口，看着挡在自己面前的风不雨，很认真的问一句：“我再给你一次机会，给我一个理由，一个能让我幸福的理由。你为什么要成为我的神仆？”风不雨头一次收起了笑容，变得严肃了很多。他知道江寒没在开玩笑。他想了一下，却又在江寒的目光中低下了头。我叫风不雨，原名韩小七，今年十四岁，我没有父母，但是我有爷爷奶奶。不过他们没有和我在一个新手村，我也不知道他们在哪。他自说自话，语气比这方才小了很多。江寒挑眉，所以呢，你是觉得自己没有父母，我应该可怜你吗？即便他知道这样说话总归有些重了，可是他还是说了。风不雨听他这么说，连忙摆手，不不不不，我不是这个意思，我是想说想说他结结巴巴，抬头对上江寒的目光，我是想说，若是没有你，我还有我的爷爷奶奶，一定在降临名单之外。是你救了我们，所以我想报答你。不过，这不是最主要的原因，最主要的还是我想跟着你去战斗，去为国而战，为民而战。我觉得跟着你这样的英雄，我也能成为英雄。我很崇拜你。江寒的眉梢在此刻压得很低，凝视着对方。我只不过是提供了两亿名额罢了，你该感谢的不应该只是我。九十九个神位序列，每一个你都该感谢。不，我知道他们的神位都是你替他们夺取的，一定是这样的，不然不可能这样巧。江寒的心脏猛烈的跳动了一下，瞪着眼珠质问道：“你在说什么？”风不语好像意识到自己说错话了，捂着嘴巴。拼命的摇头，嗯嗯，我什么都没有说。可是江寒听得真切，他确实说了自己为别人夺得神位。时间的重合，每个人不是只能保留一段记忆吗？为什么眼前的孩子会知道？猜的，显然不具备说服力。可是我听见了，你说了，谁告诉你的？告诉我。感受到江寒眼中目光的变化，风不语有些心虚，纠结许久，还是在江寒的再三逼问下，说出了实话。我不知道为什么，就是在你们争夺神位的那一天，我感觉自己睡了一觉，梦里我看到了一百个你，你把里面的人都都杀了，一个没留。他的声音越发的弱，说到杀人的时候，面容变得有些扭曲，眼底浮现畏惧。江寒的额头上却已经浮现了深深的川字纹，那哪里是梦，那就是现实。很可能眼前的风不雨也是系统中存在的漏洞，记忆没有被彻底清除。
，而是叠加存在，在他潜意识中成了梦境。看着陷入沉默的江寒，风不语弱弱的问道：“其实我没和任何人说过，我怕别人会觉得我疯了。可是那个梦真的很真实，真实到每一个细节我都记得。所以，江神，那一定是真的，对吗？只有这样才能解释得通，为什么大夏获得了全部神位，对不对？”面对风不语的询问，看着风不语的眼神，江寒沉默了。他不会撒谎。当面对他不能或者不想回答的问题时，他唯一能做的只有沉默，保持沉默。可是沉默在某种时候等同于默认，对于眼前的风不语便是如此。果然是真的，我就知道。他表现得很兴奋，方才的沮丧被他短暂抛之脑后。那不是梦，你太伟大了，江神，太伟大了，也超级帅气，我都要感动死了。不过你放心，我不会和任何人说的，那一定是你的秘密。江寒叹了一口，他已经不知道自己已经对眼前的孩子有多少次无可奈何了。无可奈何，只能妥协。行吧，这个理由可以，我可以和你奠定契约。不过你要保密，任何人都不能说。没问题，我保证。以神仆的名义，人生总归会有很多意外。眼前的孩子知道了自己秘密，有两种解决方式：第一种，杀人灭口，源自于不信任，死人才能保密；第二种，就是让他和自己绑定在一起。最直接的，便是让他成为自己的神仆，与自己同命。这样的信任建立在生命的共享基础上，无需担忧。综合考虑，江寒选择后者，能看得出来，眼前的孩子看自己的眼神确实充满了感恩和崇拜。人与人之间，晓之以歌，报之以歌。再说了，除了这个选项，好像自己确实也没得选。虽然自己杀了很多他国的人类，对于杀人这件事多少有些麻木，可是眼前的风不语，又是小孩，又是同胞，又如何出剑？找到一个无人的角落，江寒开始了契约的奠定。神明与追随者的契约奠定有一点偏向西方的风格，在心中默念一古老的咒语，而后进行某种特定的仪式，双方互相确定及契约成功。江寒遵循智慧之书的引导，将右手手掌贴合到了风不语的天灵盖上。我以智慧之神的名义赐福于你，降下一缕神光，庇护你一生一世。宣誓追随鱼霸少年，你将会获得来自神的力量。风不语，我且问你，你可愿成为我的追随者？自此之后，与无同荣，与无同辱，与无同生，与无同亡。风不语握拳于胸，微微轻抚身躯。我疾风剑士风不语，愿与智慧之神缔结契约，此生此世追随于你左右，为你荡平荆棘。你若不弃，此月无期。话落，江寒掌心，一缕缕金色的纹路如同丝线一般，顺着手掌之处，源源不断的没入了风不语的身体之中。他整个人也在此时泛起了淡淡的金色光辉。看着就如同镀了层膜一般，智慧之书如同受到了某种指引，缓缓悬浮至二人头顶上空。书页疯狂翻动，直到最后一页，随后浮现出无数的符号从长空落下，字体很大，形状各异，像是文字，却又像是某种标记。金色的符号将二人包裹，萦绕光辉。此时若是这一幕被他人看到，一定会叹为观止，被惊得目瞪口呆。神明的赐福，契约的签订，是神圣的，也是华丽的。随着一个大大的五角星阵法升腾，再到消散，整个契约的奠定也落入了尾声。耳畔再次响起了那冷冰冰且熟悉的声音，依旧没有情绪波动，也没有任何感情。叮，玩家江帝，你成功与风之雨缔结神明的契约，智慧之神神位获得一个神仆，详情可查看神位详细面板。江寒微微挑眉，心里嘀咕，还以为有个什么奖励呢。他顺手点开了神位面板，赫然看到最下方出现了一个神仆的图标。点开一看，风不雨的信息安静的躺在那里。追随者：风不雨，职业：疾风剑士、见习剑士，等级：二级，距离：一。随手关闭面板。将视线重新落在了风不雨上，眼前的风不雨显得要比自己高兴得多，也兴奋得多。只见他笑的一双眼睛都眯着在了一起，完全一副捡到了钱的表情。突然，风不雨屈弯腰，屈膝拔剑，一气呵成。只听“噌”的一声，风不雨喊声响起，疾风斩。韩芒一晃，剑出风起，呼的一声，一道风刃凭空显化，径直斩向前方。哀风呼啸，嘶鸣不休，飞沙走石，滚滚烟尘如浪。轰！江寒猛了。我去，风不语也猛了。卧槽！待那剑气渐落，风势消散，眼前地面愣是被豁开了一个半米宽的口子。而在朦胧的烟尘中，江寒看到数米前的一栋木屋摇摇欲坠，三秒后轰然倒塌。先前的烟尘未散，倒塌的房子掀起的烟尘再起，径直扑向两人。而两人却依旧愣在那里，丝毫没有闪躲的意思。江寒此刻是猛的，他吞咽了一口唾沫，一剑斩十米，消石断木，愣是把人家房子给劈了。这特么的，先不说伤害如何，就这技能效果，简直了。也就在二人发愣的时候，一道声音从那烟尘中传了出来 ：“shit， 谁这么干的？这是要整死我呀！”许久之后，江寒缓缓开口：“这技能叫什么？”风不雨平静地回道：“疾风斩，什么等级？神级。”思道抽一口冷气，江寒继续道：“刚学会的。”风不雨点头：“嗯嗯，签订契约给的。”江寒深呼吸，看着身侧的风不雨，许久之后吐出二字：“牛批！”待到烟尘彻底落下，巨大的动静也吸引了不少人的注意。他们有的是刚好路过。有的是从睡梦中被惊醒，有的则是就住在旁边，险些被弄死。不少人闻风而动，朝此地赶来。什么动静？不知道，好像是什么把房子劈塌了。走走走，去瞅瞅。
，呜、哦、呜，老子就睡个觉，差点就没了，这也太危险了吧！这神域大陆的房子也不行啊，这就塌了。江寒察觉不对，正准备带着风不与溜之大吉，可是此时闻风赶来的不仅仅只有那些看热闹的降临者，本地的土著也来了。一个魔法少女从虚无中踏出，挡住了二人的后路。年轻的冒险者，你们要去哪里？陆续更是有一些身着铁甲、手持长剑的士兵匆匆赶来，只是一瞬间就将二人团团围住。风不语，眼珠一个劲的转动，仰头看着江寒，懵逼的问道：“老大，这啥情况？”江寒嘴角只抽抽，看着面前不怀好意的小丫头和四周来势汹汹的新手村职法卫队，心里那叫一个苦。暗骂道：“啥情况？还不是你小子惹的祸？”不过明面上还是保持着应有的镇定，时刻环视四周。周围看热闹的人也同样一脸迷茫，看着突然出现的执法卫队，议论纷纷：“这咋回事？怎么执法卫队都来了？你傻呀、啊？这肯定是有人犯法了呀，来抓人的，不是吧？这要不要这么真实？”还带犯法的？你没看新手村基础手册吗？那上面不是写了，不能在村里打架，不准恶意损坏村子财物，不准反正好多，我记不过来。但是那上面说，违法了是要被关小黑屋的，严重的还会被嘎掉。我去，我瞅瞅。未完待续，精彩明日继续。不多时，十二人的执法小队就将江寒和风不雨团团包围，魔法少女更是手持法杖，玩味的盯着二人。而四周之地，也有数百围观者闻风而来，在离执法队不远处踮脚眺望，议论声声。透过执法卫队的缝隙，也大概看清了被围的二人的样子。艾娜小孩不是等级榜第二的，隐藏职业，疾风剑士风不雨吗？对，是他，我看到过。这小子老猛了，敢一个人单挑蛟狼呢，嘎嘎凶残。他怎么在那里？还有他旁边的 NPC 是谁啊？我怎么没见过？如今的江寒一身寒甲凌冽，火红披风耀眼，弓弩长剑加身，还有皮质铁鞋，乍一眼看去确实是像一个游侠 NPC。不过很快就有眼尖的看出了不对劲，因为 NPC 的脑门上都会顶着一串字，就比如那些执法卫队。脑门上就是零零零二三四号新手村第一执法卫队队员，而那魔法少女顶的是小小魔法师安妮二十级，而江寒的头上却是空空如也。一男子摸着下巴，沉声说道：“不对，那不是 NPC， 我操，那是江寒。”此言一出，顿时激起千层浪，人们纷纷反应了过来，仔细一看，熟悉的身材，熟悉的脸庞，遥望一眼，确认就是那个男人。我尼玛，真特么是江寒！实锤了，江寒就是江帝啊啊！这鞋子，假披风。长剑、弓弩，装备比 NPC 还要豪华啊！终于见到真人了，呜、呃、呜，感动，太他妈帅了！这就是江神，神一般的男人，这就是神和人的差距啊！咱们还穿草鞋，人家都好华神龙套了。不是，我就想知道他不是牧师吗？怎么是一身游侠的装备啊？很合理啊，我觉得这样很帅啊，好想跟他组队，给他当三级包呢。不是，这是重点吗？我就想知道江神为啥被这些 NPC 围住了。一个大聪明冒了出来，你们说有没有一种可能，那房子是江神斩碎的？这些人是来抓江神的，不少人先是一愣，眼珠转动，随后纷纷点头表示赞同。我觉得你说的很对，非常合理。BOSS 都灭了，斩碎一栋房子应该属于基本操作。这时，一个弓箭手玩家大喊一声：“兄弟们找到了！”人群看向他，他认真道：“新手村基础法136条，恶意破坏新手村公共设施，导致房屋、基础设施遭受损失的，玩家应赔偿足额损失，情节严重者并处罚金和拘役三个月、十二月不等。”那这情况，十二月没跑了，有人开始担忧。有人则是幸灾乐祸，看热闹的人越来越多，议论声也越来越大。有了大致的猜测，众人都在等江寒是否会被拘留。这样的好戏，没有人愿意错过。而身处其中的风不雨却慌的一批，听到四周人群说要赔钱，还要坐牢，顿时吓得缩着脖子，可怜巴巴的看着江寒，眼泪都要急出来了。老大，救我呀！我不想坐牢。呜、哦，听得江寒嘴角直抽抽，无语至极，自己这是造了什么孽啊？还有，这是什么破设定，还带这么玩的？坐牢、赔款、罚金，你确定是认真的吗？初听之时，他只觉得离谱，离谱到家的离谱。转头翻开系统一看，确实又有此事，只能说无言以对。果然，这神域大陆玩的就是一个真实。小小魔法师安妮看着视线在二人身上来回扫过，终于开口了。他雪白的手指指着地上的沟壑和不远处塌陷的房子，问道：“两位冒险者，给个合理的解释吧。”江寒一个头两个大，脑海里想了很多种办法，假装不知道，耍赖，撒个美丽的小谎。可是他做不到啊。他看向一旁的风不雨，眼中满是求助，心里在想。老弟，快啊！告诉他我们是路过的。风不雨看着他，同样可怜巴巴，心里在想：我还没满十八，小孩子不能撒谎。持续的对视，无声的沉默，消磨着寂静的时光。安妮狐疑的看着二人，渐渐的没了耐心。都不说话吗？那我只能都带走了。江寒见在劫难逃，深呼吸，安慰着自己。没办法，谁让他是自己的追随者呢？主动开口，我承认是我们干的，但是肯定不是故意的，对不对？小风，风不雨重重点头。对对对，我真不是故意的。我就试了一下技能，然后就看着人群一个个眼珠瞪得溜圆，不可思议的盯着自己。风不雨话没说完，话音就彻底弱了下来，有些心虚。而四周却再次陷入短暂的安静
，随之唏嘘之声不停响起。居然不是将神弄的，这不能够啊！试一下技能，你听到他说什么了吗？试一下技能，然后把那房子劈没了，这太能吹了吧？呃，我觉得但凡有盘花生米，也不至于喝成这样。他真的是认真的。对于风不雨的话，他们表示严重怀疑，隐藏职业是厉害不假。可是他们不相信二级的风不雨能做到一剑斩开一座木屋。若真是如此，他何至于至今为止也才区区二级呢？他们更愿意相信风不雨是给江寒背锅的。事实上，不仅仅这些地心的将领者们不信，就连 NPC 本地的土著也对此表示深深的怀疑。执法小队的队员们上下打量着这个只有二级的小家伙，眼中的鄙夷展露无余，认定了风不雨就是在睁眼说胡话。安妮拧着纤细的眉梢，一手舞动着手中法杖，一手点着唇，歪着脑袋。年轻的冒险者虽然撒谎不犯法。可是欺骗伟大的魔法师是会受到惩罚的哦。用温柔的话语说出最具威胁的话语，柔和的眼神里满是危险。江寒下意识的将风不雨挡到身后，低垂眉梢。我们没有撒谎，也不需要撒谎，事情就是我们做的，我们认。说吧，怎么解决？感受到江寒眼底的认真，安妮也收起了方才的敷衍，变得严肃了起来。她五指一荡，手中法杖消散，再往腰间的小布包一拍，一张黄色纸张悬浮半空。安妮指尖舞动，便是一道道魔法蓝光。如此神奇的一幕，也看直了四周之人的眼。不少人还发出了低声惊呼，江寒也拧着眉凝视着眼前这一幕。不多时，安妮收笔，指尖一扬，泛黄的纸张被一股力量包裹，轻轻飘到了江寒身前。江寒伸手握住，视线一扫，眉间瞬间浮现深深的川字纹。零零零二三四号新手村冒险者江帝，冒险者风之雨，损坏村子建筑，路面违反了新手村基础法一百三十六条，理应照价赔偿此次村子的损失，其二人造成的后果极其严重，按法度，现在我以执法者之名对你二人进行批捕，二位。请跟我回去接受审判吧。安妮的声音响起，多了几丝严肃沉稳。四周却再次响起一阵喧闹声。我去，真抓呀！可不是，你以为闹着玩呢？不是，那可是江帝啊，神位的继承者，这也要抓？拜托，这里是新手村，不是城镇，神位估计也不好使。怎么弄？江神该咋办？江寒看着手中的逮捕令，一个头，两个大。赔偿房屋损失一金币，罚金一金币，限制自由三至十二个月。若是真按这上面所写，自己和风之雨将要赔偿二金币，还要被关押三至十二个月。瞟了一眼自己的背包，一金币虽然对于目前的玩家来说已经算是巨款了，可是赔偿却根本不够。最主要的是要关押三至十二月，这是他永远不可能接受的。如今可是最关键的时期，分秒必争，这不是闹呢吗？他没有说话，手中却下意识地握紧了通缉令，压低声音对着一旁的风之雨问道：“小风，你背包里有蓝药吗？”风之雨原本在伸着脖子看着那通缉令，又听到安妮的话，整个人都是麻的。面对江寒的询问。好大一会才反应过来，二、啊、有有两个，他不明白，都这个时候了，江寒为什么突然问自己这个？都给我，好，接过蓝瓶，握于掌心，信息浮现，物品小魔法瓶，作用服用可瞬间恢复一百点魔法值。松了一口气，江寒抬头在安妮的注视中，将两个魔法瓶一饮而尽，随后看向安妮，很认真的说道：“尊敬的魔法师大人，我们真不是有意的，可以谈谈吗？”他选择尝试性低头，虽不是故意，但是确实是他们损坏在先。所以他还是想试试能不能挽回。安妮嘴角的玩味更甚，眼中满是轻蔑。冒险者，哦不，你们现在是犯人，你凭什么觉得高贵的魔法师会与你们谈条件呢？江寒拧了拧眉，真的没有商量的余地。安妮手指在胸前摆动，很抱歉，是的。江寒深呼吸，眼中的神色也在这一刻变了，变得冷漠。当权力在别人手中的时候，唯一能摧毁权力的只有暴力，凌驾一切之上的暴力。即便这不是他想要的，他可以为自己的错误买单，但是对方也该为他的傲慢接受来自他的愤怒。我拒绝你的逮捕，什么？江寒在众人的注视中，亲手撕掉了手中的通缉令，再次开口：“我说我拒绝被你逮捕。”开玩笑，现在是什么时候？是人类崛起版本中抢夺资源的时候。每一个时间节点，对于每一个玩家来说都是至关重要的。抢夺先机意味着能获得更多的资源，还有金币，它是要用来购买大批量蓝瓶来冲刺二十级的，岂能用于赔偿？再者说了，他个人认为这样的设定和规则非常的不合理。安妮的傲慢也让他反感，他不能接受。而且，作为神的唯一继承人。岂能被别人审判？此刻四周的玩家也好，执法队也罢，亦或者安妮，他们的眼珠瞪得更大，嘴巴也张得老大，不可思议的看着江寒。他们一度的认为自己听错了，看错了。撕掉 NPC 的通缉令，拒绝被捕，这是他们万万没想到的结果。对于江寒，这一刻他们再次感觉到了陌生。风不雨同样痴痴的仰望着他，这个自己方才宣誓要去追随的男人。那刚毅的脸庞，挺拔的身躯，在这一刻变得更加的伟岸。站在他的身侧，他莫名的感觉到了一种安全感。这种感觉让他勇敢，下意识地握紧了拳头。他不知道江寒下一步要干嘛，但是他知道自己该干嘛，那就是无论他做什么，他都必将追随。这是他的宿命，也是他心之所向。安妮的小小的瞳孔越来越寒，死死地盯着江寒。从一开始的不可置信，再到震惊，再到确定，他的情绪里多了一丝愤怒。对于他来说，江寒撕的不是通缉令
，他思的是制度，是法则，是村子的权威，更是对他的藐视。江帝，你知道你在做什么吗？你这是拒捕，我现在可以直接杀了你，合法夺取你的神位，你懂吗？他的话音近乎从牙缝中挤出，阴寒至极。江寒挑眉，嘴角微青，同样冷声道：“你既然知道我是智慧之神唯一的继承者，未来的神，那你一个小小的魔法师，又有什么资格抓捕我呢？一个小小的新手村法则，又凭什么制裁神？”霸气的话语，当仁不让。如那红中远远飘传，却又久久回荡，落入人们的耳中，人们无不疯狂。是啊，江寒是神唯一的神位继承者，即便是降临者，他依旧是神。而 NPC 虽然是土著，是村子的掌控者，可是他们依旧是凡人。凡人又怎么可以制裁神？凡人又拿什么制裁神呢？安妮怔了怔，眼中出现刹那恍惚。有那么一瞬间，他居然在这个人类的身上感受到了恐惧。这本不该是他这样的人能出现的情绪。可是他很确定，刚那一刻，他确实怕了。他感受到了来自神的藐视。可是他心里却又很清楚，现在的江帝还不是真正的神。他许久回神，收起恐惧。我再说一遍，江帝，风之雨，你们已经被捕了。若是再负隅顽抗，他的眼神变得更加的寒，手掌一抬，法杖浮现，指向二人，语气加重，继续道：“我就将以魔法将你们彻底抹杀，以规则之名剥夺你们在神域大陆的一切。”面对威胁和警告，所有的人都替江寒捏了把汗，一个个大气都不敢出，紧张的注视着这一切。而江寒却依旧站在那里，面容上没有任何的慌张。他看着自己面板里接近四千的攻击，毅然决然地拔出了背上的青霜剑。剑出鞘之时，剑鸣清脆，凌冽的剑光在半空荡起一圈冰纹。他手持长剑，任由剑锋低垂身侧，凝眸，视线扫过安妮，扫过四周。我也再说一遍，神威不可触，凡事多想想后果。你若非要坚持，阻拦神的脚步，我不介意，斩了你们。愚昧的地心人类，那便去死吧。而你的神位将重新分配。安妮动了，面对江寒的威胁，他法杖一挥，当即下令：“你们还在等什么？将他拿下！”四周卫队闻令而动，纷纷拔出腰间佩剑，朝着二人冲杀而来。尊魔法师安妮之命，将你们捉拿归案，动手。江寒知道这一战是在所难免了，为了自由，也为了未来，为了登顶人族之巅，即便是 NPC 挡路，也只能一剑斩之。他起手，一个复活技能直接加持到了风不雨的身上，保证24小时，他死了还能保下一命。躲起来，我带你杀出去。风不雨有些迷茫，只感觉浑身一震，然后自己的头顶就出现一个如天使的般的乳白色光环，而江寒却已经在他愣神的时候动了。他剑锋低垂，迎面而上，一剑斩出，径直砍向身前冲来的执法卫队。在血的盛宴加持下，他的攻击高达四千，外加青霜剑唯一特性，无视六十级以下的任何生灵的防御。实打实的一剑斩在十五级的 NPC 护卫队员身上，瞬间上演了一出血条消失术。那名 NPC 卫队也在一瞬间倒地不起。他反手再挑一剑，横斩，四千，三十四啊，三十四。又一个 NPC 被枭首，至此为止，围观的人也好，还是安妮也罢。甚至都还未来得及反应过来，到底发生了什么？而江寒却已经与十多名新手村卫队短兵相接了，并且以极快的速度斩杀到了数人。反观几名卫队成员迟来的攻击打在了江寒的身上，却是只飘出了五十、六十的字眼。对比于他的总血条，这点攻击完全如同给他挠痒痒一般，不痛不痒。怎么可能？你才降临两天，生命值为什么会这么浑厚？我说了，我是神，神就该被你仰望。死！冷冷的声音再次响起，又是一剑挥出。可是这一次不同的是，青霜剑触发了唯一特性技能——双寒剑气，一股寒流自剑身之处翻涌而出，以它为基点，凌冽的寒风冲天起，席卷四周，方圆十米之地，瞬间化作绝对零度领域，身处其中的执法卫队第一时间遭受到江寒基础攻击的 150% 的伤害，只是刹那便被冰冻成一具具冰雕，彻底的失去了气息。唯独只有小魔法师安妮一人幸免于难，但是头顶头上也同样飘出了六千的字样。怎么可能？这是什么技能？叮，你触发双寒剑气。成功击杀一名新手村卫队成员，叮！你击杀一名新手村卫队成员，叮！你成功击杀新手村卫队小队长，叮！持续的提示在江寒耳畔响起，数据拂过他的眼前，三秒出三剑，冻结十米之地，全灭十二 NPC。如此傲人战绩也在他的意料之外，但是他并未因此停留，视线死死地盯着那被双寒剑气逼退的安妮，提剑冲锋，趁你并要你命，生死搏杀，在敌人彻底丧失战斗力之前，任何时候都不可以掉以轻心。而且现在自己抢占先机，自当一鼓作气。此时的安妮依旧未曾回神，她大大的眼睛里满是惊慌、不解、骇然。她从来没有想过，一个刚降临这方世界的异族人类，居然能在短短两天成长到这样的地步。这颠覆了他的认知，也颠覆了他的三观。可是明明他只是一个尚未转职的牧师啊，为什么会精通这么高深的剑术？即便是村里的第一剑术大师，也不可能有这么强。若非身处其中，若非亲眼所见，若非亲身所感，他宁愿相信这只是一个梦境。他看着朝自己冲来的江寒。问道：“你到底是什么人？”江寒提剑继续前行，眼中寒芒折射于青霜剑身。我说了，我不是人，我是神，你们的理应仰望的神。安妮听完，浑身一颤，感受到江寒眼中的寒，他的心中恐惧开始源源不断的喷涌。
。可是面对江寒即将落下的剑锋，他却想不了那么多，本能的释放了空间系魔法，空间跳跃，嗖的一下，他的整个人便消失在了原地。江寒也随之扑了个空，再抬头，赫然看到安妮出现在了自己数米之外处的空地上，正驱动着法杖。无论你是谁，今日你都将接受来自正义的审判，燃烧吧，来自地狱的烈焰，焚尽一切黑暗。随着咒语落下。一道道镇光升腾，原本被江寒一剑冻结的十米之地瞬间解冻。来自地狱的烈焰从地面冲出，如一头头咆哮的火龙涌向天幕，咆哮声震耳欲聋。一个、两个、三个，直到密密麻麻，温度开始急速升高。四周的围观者们此刻哪里还有心情看热闹？一个个发了疯一般的跑路，恨不得鞋子都不要的跑，就怕晚上一步就要被这一场可怕的对决搅成碎片。我的妈呀！快跑啊！救命！救救我！呜、哦、呜，我再也不看热闹了。熟了，熟了。我要被烤熟了！安妮的释放的魔法大招，明显要比江寒触发的双寒剑气范围要大，而且破坏力更强。只是刹那间，就将整个战斗的场地变成了一片火海，就连一旁的房子、树木都无一幸免。风不雨身在火海边缘，也开始慌乱的逃离。水火无情，让人本能恐惧。如此大范围的魔法，乃是二十级魔法师一转技能，他们根本没有见过，也是第一次接触。安妮盯着火海中，持续吟唱，看着被火焰柱包围的江寒，眼中方才的恐惧被无尽的杀气所替代。愚昧无知的人类。死在魔法的祝福下吧，他会净化掉你身上所有的邪恶与罪孽。在他看来，即便江寒很强，是他见过最强大的冒险者，可是他却也注定会葬身在自己这招——地狱烈焰下，没有任何意外。可是也就在这时，他只感觉身侧的光线暗淡了些，而且还感觉到了一阵风从身侧掠过。尚且还不等他扭头查看，一道熟悉却又让他窒息的声音却先起一步传入了他的右耳：“小小魔法师也想妄图是什么？”就在刚才，在安妮发动技能“地狱烈焰”后，江寒便动用 A 级技能“瞬移”。以极快的速度接近安妮，避免了被地狱烈焰无差别的攻击到。安妮此时此刻，整个人大脑都是混乱的，犹如过载的 CPU 烧毁一般，猛了。他猛然扭头，看到的是那一张原本该被他烧死的脸，还有那双如同镀了一层灰、寒到让人失去思考能力的双眸。他张着嘴巴，瞪着眼珠，话到口中，却就是说不出来。而江寒的剑却已经径直斩到了他的身前。砰！施法被打断，江寒一剑削掉了他的魔法帽子，火红色发丝凌乱披洒，让他变得狼狈不堪。他的身影再次出现在了江寒身前数米之外，他的心脏在猛烈的跳动着。若非自己瞬间释放空间跳跃，他怕是已然命丧江寒剑下。他是二十级的魔法师不假，可是他也只有一万的血量。刚已经被江寒的双寒剑气斩去了六千，如今的他已然扛不住江寒的一剑了。他居然也会瞬移，这怎么可能？他到底是什么职业？牧师怎么会剑术和空间系魔法？这不合理！他自言自语，眼中是迷茫是惶恐。他现在已经没了刚才的趾高气昂，也没了方才的高高在上。现在的他只想跑。离开这个地方，离这个男人越远越好。他还不想死，我等你，你一定会受到惩罚的，江帝，来自法度的制裁。最后，他依旧不甘地警告着江寒。江寒也察觉到了对方要跑路，本想着就放他一马吧，好歹是个 NPC。可是临了他，却还威胁自己，这让本就杀红眼的他不干了，抬手就是一个死神的诅咒。想跑吗？你跑得了吗？尝尝这个来自神的诅咒。黑色的雾气涌现，将安妮彻底包裹。安妮也看到了自己的血条在以肉眼可见的速度流逝。这一刻，他感觉到了自己生命的流逝，且是不可逆转的流逝。该死！他没有任何迟疑，从小小的布包中掏出了一个又一个的血瓶，一饮而尽，试图以这样的方式阻止生命的流逝。可是江寒却没有闲着，手指掐诀，风起发动，一阵风呼的一下，从这边以极快的速度吹到了那边，然后将被死神诅咒的安妮吹了起来。你释放技能风气，成功命中安妮，触发束缚，对方丧失三秒的行动力。江寒嘴角微扬，小声呢喃：“这下神来了，也就不了你了。”而后他便提剑，欲要发动斩杀，可是也就在这个时候，稚嫩的嗓音却在耳畔响起：“老大，让开，让我来！”疾风斩，江寒止步侧目，只见方才跑远的风不雨，不知道啥时候又跑了回来，对着被控制的安妮，就是一招疾风斩释放，剑气出如蛟龙出海，席卷一切。轰的一声，烟尘阵阵，一声女人的惨叫悲凄，随之从那烟尘之处传来。啊，可嗨嗨！江寒拍打着身前风中尘土，他心里清楚，一切结束了。待到烟尘渐歇，他慢慢朝着前方而去。那被掀起的泥土上，一个暗红色的小姑娘就躺在废墟上，场面有些瘆人，惨不忍睹。他一步一步靠近，风不雨也握着颤颤巍巍的铁剑，紧跟在他的身后，时刻警惕地看着前方。行至安妮身前，江寒微微挑眉，看着那地上尚且还有一丝丝气息的安妮，感到有些惊讶。按理来说，死神的诅咒时间还未消失，对方不可能还活着呀、啊。可是眼前的安妮确实没死。难不成是回光返照，又或者是某种 NPC 特有的机制？总归都有可能。这片大陆他不知道的事情和法则太多了，一切存在都具备和合理，这是神明四问告诉他的。所以，他并没有纠结这些，而是缓缓地举起了手中的青霜剑，冷漠地看着安妮。只要他的剑落下，这一切就会尘埃落定。此刻，随着烟尘的散尽，战斗的结束，烈焰的熄灭。
，那些跑远的降临者们也躲在暗处，呆愣地注视着这一切，注视着江寒手中剑在阳光下泛起的那一抹寒芒。一切发生的太快，快到他们根本反应不过来，甚至有的都还不知道到底发生了什么。光顾着逃命的他们，同样没有人看到整个事件的全部过程。他们只知道这些 NPC 要抓江寒，江寒拔剑拒捕，然后江寒就和 NPC 打起来了，然后他们跑路远离战场，再回首，映入眼帘的便是一地的尸体，满地的狼藉。和眼前让他们头皮发麻的一幕，江寒持剑欲斩身下二十级的新手村魔法导师。此时此刻，他们的脑海里轰鸣不休，内心惊涛不止，可是却又一个个寂静无声，屏气凝神，眼中除了震撼，好像已经找不到其他表情能存在的地方了。他们只在想：我是谁？我在哪？到底发生了什么？躺在地上的安妮奋力的起身，眼中满是绝望和悲戚。那不时交错的波光直击江寒的内心，让他很难去相信这一切只是数据，太真实了，真实到能让你的情绪时时刻刻产生共鸣。复杂的情绪充斥在他的胸腔，让他的表情也随之从冷漠变得有些扭曲。安妮开口了，他伸出手，举起了那布满了血痕和泥泞的手掌，用颤抖的声音祈求：“伟大的冒险者，我为我的鲁莽向你道歉，我知道错了。”看着他楚楚可怜的模样，风布与手中的剑缓缓落下，仰头看向江寒，不言不语。一切安静的出奇，除了自己的呼吸声和心跳声，你好似听不到任何的声音。江寒的剑依旧举在半空，迟迟未曾落下。他的眼中神色阴晴变化，最后却又归于平静。他同样开口了。声音如风，很轻，很柔，却又仿佛能吹进一切。你不是知道错了，你只是知道自己要死了。短短一句话落入安妮耳中，她那原本绝望中透着哀求的面容瞬间变得煞白，毫无血丝。而江寒的剑也在这个时候彻底落下，伴着寒芒掠过，血雾于此间绽放。他的面板里飘过了一行工整的字体：“丁，你击杀了000234号新手村唯一的小小魔法师安妮，二十级。今天更四章，未完待续。”江寒俯身对着血泊中的安妮发动探索，定目标具备特殊性，无法提取。微微拧眉，起身瞥了一眼目瞪口呆愣在原地的风不雨，别愣着了，走了。风不雨暗暗吞咽唾沫，那十四尚未成型的喉结疯狂的蠕动，随后快步追上了江寒。老大，你等等我。待到二人走后，那些看热闹的降临者们方才从暗处一个个走了出来，依旧死死的盯着眼前的废墟，有些胆子大的迈着步伐靠近，伸着脑袋看着地上那倒在血泊的中的少女。这个曾经给新手村魔法师们派发过新手礼包的魔法少女，如今却是死在了江寒的剑下。这样的一切，恍惚中依旧有些不真实。可是他们心里却都很清楚，这就是事实。真的死了？怎么办？不可思议，简直不可思议！也就在这时，新手村的内部频道里闪过了一个由红色字体汇聚的公告：零零零二三四号新手村通缉令，冒险者江帝，冒险者风不雨，屠杀新手村执法卫队十二人，击杀小小魔法师安妮，现对其进行全村通缉，不惜一切进行诛杀。零零零二三四号新手村的冒险者，皆可到村长处领取通缉任务，斩杀江帝风不雨，可以获得丰厚的奖励。红色的字体醒目刺眼，在每一个降临者的系统页面自动弹出。所有人都懵了，卧槽，什么鬼？被通缉了？这这这，江帝和风不雨搞死了 NPC， 有没有搞错？这不会是谣言吧？疯了疯了，这个世界疯了！哈、啊、哈，到底发生了什么？谁能告诉我啊？我刚睡醒，感觉错过了一个亿。关于江寒击杀 NPC 的事情，通过红色的通缉令公告，闹得新手村人尽皆知。而那些亲眼目睹一切的玩家们，此刻更是疯狂地传播着他们口中的故事。太猛了！你们是没看到，一剑就特么一剑，全秒了。江神不是牧师吗？什么时候用剑了？恐怖如斯，这新手村江神已经无敌了，太可怕！砍二十级的 NPC 跟特么仔小鸡似的。而村子中执法卫队也好，剩余的十九职业导师也罢，也在第一时间行动，开始抓捕江寒。另一边，江寒却带着风不雨来到了村子里的药剂店。他将背包里所有的金币一股脑的拍在了桌子上。老板，买药，全部买蓝瓶。新手村的物价不高，且只有小蓝瓶，一瓶小蓝药只需要十铜币，一银币可以买十个，一金币可以买一千个。以他的金钱，足足可以买一千二百多个。不过，当那药剂店的药剂师看到他头顶的猩红的标志时，却直接提出了拒绝。不好意思，这位冒险者，你现在是村子里的在逃人员，按照规则，我无法与你进行交易。江寒闻言，扭头看向风不雨，一个大大醉字。泛着猩红的光芒，就漂浮在他的头顶。想来自己的头顶也应该没跑了，还是晚了一步。无语。风不语同样也仰头看着他，猩红的醉字折射在了他那清澈的瞳孔中。老大，对不起，都怪我。现在二人被通缉，已然闹得整个新手村皆知。那封红色的通缉令更是高高悬挂在新手村的内部聊天面板里，如今头顶更是出现了醉字。江寒拍了拍风不语的肩膀，没事，你也不是故意的。一个14岁的孩子得到神迹，想尝试一下威力，这再正常不过了。要怪只能怪那技能威力太大，或者其他，不只能怪规则。而他是神，神性告诉他，他就该打破规则，所以他拔剑了，斩了那些卫队成员，当然也斩了那安妮。他再次拔出剑，猛，燃一炙，一
，枪的一声，长剑插入木质的柜台，阴狠的目光凝视身前的大胡子制药师。你既然知道我是通缉犯，想必也知道我把魔法山你也给杀了，我不介意把你也宰了。那大胡子立马就怂了，就差一点没给江寒下跪。伟大的冒险者，千万别杀我，我的血只会脏了你的剑。规则是村子制定的，你就算把我杀了，我也没办法卖给你。你确定？大胡子制药师举起手，我发誓，若是我有半句谎言，便让我堕入地狱，永远被烈焰焚烧。江寒的神色阴晴变化。看对方的样子，确实不像在撒谎。而且，若是真把这人杀了，可能这村子里就没人卖蓝了。他拔出插在柜台上的长剑，乖巧，走了，离开药剂铺，一路朝着村口的方向走去。而此时的新手村门口，早已被剩余的守卫队布下了重兵，更有两位二十级的职业导师守在了这里。一位是大剑士菲利普，一位是圣骑士安东尼。而在他们的不远处，听闻了江寒被通缉的消息，正往回赶的玩家们也开始慢慢聚集。他们原本想看一看到底是怎么一回事。结果刚到村子门口，就看到了这一幕，便全部停在了这里，看起了热闹。议论声更是从一开始就没有停下来过。江寒是江帝，是华夏人心目中的英雄，更是为所有人谋取了百分之十经验加成的勇士，是帝心的骄傲。可是英雄如今却成了通缉犯，一切就是这么的不可思议。他们的心中都为江寒捏了一把汗，他们可不希望自己国家这么强力的一个人物就栽在了新手村中。不过也有幸灾乐祸，巴不得事情闹大的，希望江寒死去。就比如那些其他国家的玩家，即便他们的名额来自于华夏的恩赐。可是他们的潜意识却认为是华夏抢了原本属于他们的名额，导致了他们获取的名额是如此的少，全球加起来只有华夏的一半，所以他们巴不得华夏的人死，特别是江寒这样的第一批获得神位的人。随着江寒和风不语这两个等级榜单第一和第二的人被宣布通缉，人们对于这方世界也有了更清晰的认知。这片世界并非如他们想象中的那样可以为所欲为，依旧存在着规则，以用于束缚他们，且只针对他们。此时的人群中，一个少女拧着眸，死死地盯着村子的入口，对着一旁的一个见习骑士说道。告诉兄弟们，江寒不能出事，一会看我手势，一起行动。那人重重点头，知道了，队长。兄弟们都在往这里赶了。骚乱的人潮中，一声尖锐的喊声响彻，瞬间吸引了在场所有人的注意。快看，人出来了，是江帝。和风不语。虽然从村口的这个角度看过去，来人的模样不是很清晰，可是江寒那火红色的披风却是格外的扎眼。之前见过他的人，远远的看上一眼，自然就认出了他。而且他们头顶的字体是那么的独一无二，神秘中透着绚丽，让你一眼就知道他们不好惹。没错，就是这火红色的披风，化成灰我都认得，是江神，绝对是江神。疯了疯了，怎么大摇大摆的走正门啊，都不躲着点？这里可是守着两个导师啊！慌个屁，你们是不知道江帝有多猛。看着吧，就这些 NPC 都不够他砍的，一剑六千点的伤害，你们见过吗？你们？就在众人为之议论的时候，江寒也带着风不雨来到了村子出口前数米之地，止步。此时的风不雨时刻握着手中铁剑的剑柄，警惕的看着眼前的两个导师和数十新手村卫队成员，不时躲闪的目光。看得出来，小家伙依旧有些紧张。不过好在江寒在他的身侧，他才能保持着基本的镇定，不至于撒腿跑路。圣骑士安东尼手中长枪指向二人，凛冽的枪尖在阳光下寒意四起，沉声喝道：“江帝，风不雨，你们被逮捕了，放下武器，投降吧！今天你们跑不掉的。”即便他们不知道安妮是如何死在眼前二人手里的，但是他们心中的傲气依旧不认为江寒和风不雨这两个来自第一宇宙空间的降临者能从他们的手里活下来，甚至逃走。江寒微微拧眉，视线扫过了眼前的二人。一个剑士，一个骑士，他的脑海里也闪过了这二人的基本属性信息。早在到来此地前，他便抽空询问了智慧之书，这村子里其余职业导师的详细信息和属性。二人除了防御和血量高于安妮，爆发却和安妮相差不大。当然不仅仅他们，就连其余职业导师都相差不大。在他们的手里，江寒有把握全身而退，并且他也同样询问了智慧之书，这村子里的武力值就只有这二十个职业导师，没有更强的存在了，所以他才敢走正门，因为这是离开村子最快的路线。再说了，走别的地方，难免不会遇到别的对手。至少大门不仅快，对手也是摆在明面上的。你不该把武器对着神明，那样会伤到自己的。他淡淡开口，语气丝毫没有退让的意思，反而带着些许警告。大件事，菲利普一手叉着腰，五指弯曲握拳。神，在没离开新手村之前，即便是神的序列，也得趴着，也得遵守村子的规矩，而不是像你一样，竟然敢弑杀导师。这是神的土地，规则是神定的。而我想，我应该是规则的制定者，他不该阻拦我，那样他就不会死。你们也一样。眉梢一压，江寒再次说道。冥顽不明、无知愚昧的人类，自诩神明何其可笑！我再给你一次机会，你将还是不降？江寒仰头，自信且张扬，傲然直视前方，霸气地说道：“我也再给你们一次机会，避我者生，阻我者死。”四周唏嘘声声，石海轰鸣震撼。此时的大剑士菲利普面容带着一丝疯癫，手掌握住剑柄，呈拔剑的姿态。好小子，够狂，有几分剑者的傲气。说着，他手中长剑出鞘，寒光凛冽，剑锋指向江寒，继续道：“三十四。”你的对手是000234号地心人类新手村导师，二十级大剑士菲利普，拔剑吧，少年。34决斗的仪式感拉满。
。一旁的安东尼拧了拧眉：“欧布菲利普，你是要以剑士之名与他决斗吗？不是很明显吗？”大剑士菲利普咧嘴一笑：“大哥，让我来。”不等江寒有所回应，一旁的风不语鼓足勇气站了出来。他曾经说过要追随江寒，站在他的面前，为他挡住所有来犯之敌。即便害怕，但是承诺不敢忘。而且这一切本就是因他而起。江寒却伸手拦住了他：“三十九，三十四，记住。”任何时候没有百分之百的把握，就不要逞能。没有把握的勇敢，只会让你丢掉性命。而你的命现在不仅仅只属于你。三十四，他的声音低沉，铿锵有力，让风不与羞愧中低下了头。而江寒也站在了他的身前，拔出了背上的青霜剑，冷冷的凝视着身前。他的剑让周遭的空气凝固在了凌乱的风中。不知道为何，他也学着对方说出了同样的开场白：“你的对手是地心华夏十二级江帝，我以神的名义接受你的挑战。”菲利普先是怔了怔。而后舔了舔嘴角，露出一抹玩味的笑容。有趣，有趣，那么便开始吧。话音落下，大剑士菲利普剑锋一荡，发动冲锋，剑术十字斩。江寒剑锋翻转，如今的他没有过多的华丽招式，一招风起，一招瞬移。可是如今的蓝亮却也经不起他过度挥霍，所以他选择了应接对方的一剑。来得好，愚昧的人类，你居然想要试图正面接下我的十字斩，那么你便去死吧！斩，枪。菲利普的剑如约落下，狠狠的劈向江寒。江寒长剑横架头顶，剑与剑相碰撞，溅起一阵花火。就这，你也敢对神拔剑？大剑士菲利普有些震惊，他不可思议的瞪着眼珠。十字斩是剑士一转学习的技能之一，也是他丹体最强的攻击。可是此刻，居然被眼前的人类冒险者硬接下了，这需要多大的力量？只有他自己清楚。江寒就是做到了，而且毫发无损，这让他无法理解和接受。你一个牧师，为什么会有这么强大的力量？他问出了心中的疑惑。江寒嘴角轻出一抹弧度，握剑的手猛然用力。抖动的剑身发出悦耳的剑鸣，愣是生生震退了对方数步。他在提剑，脚下用力冲锋，重斩。你不知道事情多了去了，哪有那么多为什么？我也没有义务替你解答，只能送你往生，让你去地狱忏悔。你对神的无礼。当，四千五百，一串数字飘出，菲利普的血条直接消失三分之一。如今的江寒在血量不满的情况下，有着暴击加成，损失的血量减少百分之一，暴击随之增加，遂一剑斩出了四千五百的伤害。菲利普彻底慌了。就如同之前的安妮一样，之前有多张狂，现在就有多狼狈。看着自己的生命本源消失了近乎三分之一，他清楚的知道自己不可能是眼前的人类的对手。他不得不去重视江寒的话，从始至终，他一直都在强调他是神。他真的是什么？他不知道，但是他知道，再继续他会死。他连忙脱身，高声呼唤：“该死，你不是人类，你就是个怪物！安东尼，快救我！我一直都说了，我是神，而神今天要你死，谁来了也救不了你。”未完待续，谢谢各位豪贵的读者们的小礼物。你们的支持就是我奋笔疾书的动力。风徐徐从落日平原的那一头吹来，将血腥味吹进村子，吹遍每一个角落。村子的出口处原本有一个原木搭建的拱门，此刻却大半坍塌。地面上随处可见的剑痕沟壑，翻起的新泥染着血色，横七竖八的尸体躺得到处都是。安东尼被削去了脑袋，身躯依靠着长枪支撑，依旧保持着最后的站姿。菲利普被冻穿了心脏，就躺在那血泊之中。即便此刻已经彻底的失去了气息，可是他的眼珠依旧瞪得很大，那里面有的是绝望和恐惧。数十位队成员全部倒地不起，一场血战在持续了三分钟后的现在彻底的落下了帷幕。剑鸣不在，杀寒撤险，那里只有一人一剑屹立在烈日之下，红色的披风鲜红若血，黑色的甲胄同样被鲜血染红，与头顶的那个“醉”字浑然一体，交相呼应。浸染的鲜血顺着手臂划过虎口处，又顺着剑柄流到剑身，最终于锋芒处凝聚成一滴，悬停半秒，滴落，无声无息。人们依旧未曾回神，一个个犹如那被雷劈的木桩一般，就站在那里。剑。这是一种死一般的安静，而他们的眼中只有那个少年，也只剩那个少年。方才的一切依旧历历在目，那是一种他们从未见过的勇猛和杀戮，如同玄幻电影一般的打斗情节。有一剑削地百米，也有枪出如龙蜂涌，荡起寒冰十丈，更有一念瞬移，起咒召魂。这一刻，他们才发现，原来神域大陆真的是神的世界。原来打架还可以这样。江寒很强吗？他们在心中问自己。是的，他很强。新手村的导师，那些十五级的卫队，在他的面前，如同他们斩杀小鸡、小兔一般。所以，他真的很强吗？不，一定不是这样的。他才十二级啊，仅仅只是十二级。所以，他们想，只是他们太弱了而已。对比于江寒太弱，可是江寒却又通过这样的方式告诉了他们：你们也可以和我一样强，变得如同此刻他们眼中的神明一般。这片世界真的可以造神，因为它允许神的存在。他们久久未曾回神，久久不言不语，久久不曾挪开视线。那名华夏负责000234号新手村的姑娘彻底懵了。还有他们的队员也同样，他们想过要帮助江寒脱困，可是到头来，他们才发现，他们对于现在的江寒来说没有任何的助力。风不雨很激动，他站得最近，刚才的剑气甚至贴着他的脸颊划过，所以他看得很清晰、很清楚。
他的老大演绎了一场完美的艺术，华丽的战斗让敌人窒息，让他疯狂。太强了，太强了！我也要成为这样的，我一定要成为这样的人。江寒深呼吸，平复心中思绪。每一次战斗之后，情绪总会有那么一刻暴躁不安。可是现在却不是滞留的时候，他不怕敌人很多，哪怕整个新手村的 NPC 一起出现。但是他的蓝条撑不了太久，失去血的盛念加持，他不敢保证再次遭遇围攻的自己是否还能如现在这般应对的得心应手，所以他需要休养，进行下一步的计划。长剑归鞘，招呼了一声风不雨，二人便朝着村口走去。人们的视线也随之转移，紧紧跟随。当看到江寒朝他们走来的时候，人群依旧是安静的，但是他们却又下意识地让出了一条道，一条被他们簇拥着通向远方的大道。浴血的江寒并没有让他们感到害怕，哪怕是人群里只有几岁的小姑娘，看向他的眸子里同样没有畏惧。他们的眼中除了震惊，更多的是崇拜，还有一些狂热和兴奋。因为就在刚才，江寒斩杀一切的时候，他们的脑海中同样浮现出了不同的画面，那里面有不同的人。不同的场景，可是无一例外，都有一张相同的脸，而恰巧他也在做着同样的事情——杀人。不同的是，原来的他杀人是为了国而杀，而现在的他为自己而杀，还有原来的他杀起来有些吃力，而现在的他杀起来很果决。两个不同的画面在他们的脑海中重叠，渐渐清晰。他们见证了属于他的成长，从一个懵懂的少年变成了如今嗜血的战士、神的继承者。江寒在路过人群时，却换了一副面容，他始终带着笑，不时的对着他的同胞们点头示意，看着温柔。含蓄、刚毅、正气凛然，完全没有方才的暴虐和阴寒。那是两副完全不同的面孔，一个给他们，一个给一族。风不雨也始终跟在江寒的身后，眼中渐渐的只剩狂热，目送着二人离开，直至背影渐行渐远，被淹没在那浩瀚的落入平原。人们依旧没有离开，依旧在目送。这是他们给予这个少年的敬意，最崇高的敬意。一个灵术师握紧了手中法杖，眼神坚定。江神很强，我也要和他一样的强，如神一般，凌驾一切之上。一个剑士握拳，在这一刻，眼神突然就变了，好像下定了某种决心。这里是异界的世界，我们被这里的人称为降临者、冒险者、外来者、无知的人类。可是江神告诉我们，我们也可以成为这里的主人。火枪手大叔咧着嘴，没错，我们华夏五千年从不为奴，即便是在这神的世界，我们的命运也该由我们自己主宰，走练几去。算我一个，为了成为神，或者和风不雨一样追随神，我们本就应该更加努力。走了，兄弟们，练级去了。一切平静的可怕，没有想象中的欢呼。有的是一群人因为一个人而改变了对神域大陆的认知，对未来的追求。目睹了这一战的他们，没有感到恐惧和害怕，反而心中燃起了一团火。沉睡的巨龙血脉彻底苏醒，他们现在只想变强，而他们现在要去做的便是练级，拼命的练级。这一刻，他们只想追赶那个他们已经在仰望的少年。看着人群散去，踏着清晨的阳光走进了日落的原野。少女痴痴的望着天幕，队长，我们怎么办？权力凌驾于金钱之上，而在权力之上的还有可以碾压一切的暴力。他真的很特别。走吧，我们也要努力练级了。好，当别人还在研读新手村基础法，保证自己不去触碰这个世界的规则来保全自己时，江寒已经用行动告诉了他们，这里的规则不是用来记的，也不是用来束缚你的，而是用来打破的。我的规则才是规则。这是江寒给他们上的一课，当然这只是他们的臆想。缔造这一切的江寒也有着属于自己的迫不得已。在众人走后，村子里的其他导师们也先后赶到。当看到一地的尸首后，他们懵了。骑士与剑士的导师组合，二个小队无一幸免，全部被斩。这在他们既定程序的认知中是本就不可能出现的事情。老村长佝偻着腰，在人群的簇拥中走出，看着一地狼藉，陷入了沉默。哎，看来这一纪元的降临者中出了一个献不得的存在啊！阴阳师秦和是一个黄皮肤人种，他有着黑色的头发，穿着白黑相间的长袍，双色的眸子里是别人看不懂的深邃，语气低沉开口：“我曾解读过后山村里的碑文，你们还记得那一段预言吗？”方士、韩明瞪着眼珠接话：“未来的某个纪元里，神域大陆会降临一个冒险者，他会亲手打破规则。”定义规则，成为新的村长，而我们将会离开这个鬼地方，获得自由。他的语气渐渐激动，变得有些语无伦次。其余人的脸上也同样露出狂热，眼中燃起了一抹希望。他们并没有因为同伴的死去而感到悲伤，因为对于他们来说，活着和死去本就没有区别。反而死，也许于他们而言，未尝不是一种解脱。村长看着阴阳师秦和，激动地说道：“你是说？”秦川郑重点头：“没错，我想这个人真的出现了。”金黄色的原野中，微风不燥。走在其中，让人分不清这是秋天还是春天。江寒半蹲在草地上，对着身前刨地的小姑娘笑道：“小妹妹，你在干什么呀？”小丫头也不回，继续用手里比她还要高的铁剑挖着地面。看不出来吗？我在挖坑啊！看着那不到半米深的坑，江寒不解，继续问道：“挖坑干嘛呢？”小家伙擦了擦脸上沾染的泥土，看向江寒，小小的脸蛋上依旧浮现婴儿肥，大大的眼睛满是认真，长长的睫毛不时扫动。稚嫩的童音响起，村里的神父说了：“神域大陆是一个平面。”这边是我们待的地方，那一边是死人待的地方，所以我打算挖通冥界。他鼓着腮帮子，舞动小拳头，干劲满满，却听得江寒脸直抽抽。他严重怀疑眼前的小姑娘被人忽悠了。
，心里暗骂：还真是个东西，五点六岁的小孩都骗，服了。他清了清嗓子，耐心的说道：“你挖通冥界干嘛？那里面可是有鬼的，你不怕？”小女孩闻言，肉嘟嘟的嘴巴一咧，露出一口白牙，手中的铁剑舞动，用江寒从未见过的霸气回应：“我找的就是鬼，我要把他们全砍死！我当年望眼，以后我想让谁死就谁死。”哇，咔咔！风不雨站在旁边，听到这般虎狼之词，险些莫被雷死。我去！江寒再次凌乱，眉梢一个劲的抖，心里嘀咕了一句：“你管这叫孩子？你很有前途，不过你应该先升级，而不是挖洞。升级了以后那样挖起来快。”风不语跑过来说了一句。小家伙闻言，秒变脸，霸气侧漏不在，而是瞪着一双水汪汪的大眼睛，可怜兮兮的看着江寒和风不语，手指居然还在那里戳呀戳。可是升级要打小兔兔和小鸡鸡啊，小兔兔和小鸡鸡那么可爱，怎么可以打他们呢？看着他那呆萌的模样，两人直接虎躯一震，愣是半天说不出一句话来。大叔叔，大哥哥。你们怎么不说话？是我说的不对吗？风不雨回神，倔强的说道：“当然不对，一定要升级，下不了手。那你可以打胶囊啊，对不对，大哥？那东西不可爱。”说着，他碰了碰江寒的肩膀，江寒连忙点头，表明自己的立场。小女孩神色再次变化，如同变脸一般，楚楚可怜不在，取而代之的是鄙夷的审视。你们是不是傻？我能打过，还用你们说？我尼玛！江寒腿一抖，一个莫蹲吻，险些跌倒在地。乍一听确实没毛病，可是问题是，你挖出鬼来了，你就能打过了。这孩子，他只想说脑回路清奇，自己就不该多余问这个问题。看着语塞的二人，小女孩歪着脑袋，嫌弃的看着二人，继续道：“你们有事吗？没事就走吧，我忙着呢。”江寒也不想再与小家伙纠结这个问题，直奔主题：“有事，我想请你帮哥哥一个忙，怎么样？到时候哥哥给你买好吃的。”听到好吃的小姑娘眼中的嫌弃瞬间消失，取而代之的是满眼小星星。“好啊，好啊，洛洛最喜欢助人为乐了。”大叔叔，你说什么忙？大叔叔三字犹如一把钢刀，扎进了江寒的心脏，那是一种来自岁月的痛。他平整呼吸，再次笑着说道：“一会哥哥给你钱，你去村里找大胡子药剂师，帮哥哥买几瓶蓝药，办成了，哥哥就给你一银币的零花钱，买好吃的，怎么样？”听到事情这么简单，事成之后还有一银币，小家伙噌的一下跳出了自己挖的坑。OK， 没问题，交给我吧。江寒对着风不雨笑笑，表示搞定。交易达成，江寒和风不雨带着小家伙就往村子的方向赶去，一路上有说有笑。江寒询问过智慧之书。头顶醉字，是否还能接取屠龙的少年唯一隐藏副本？得到了肯定的回答。智慧之书说，如果想接取任务，只有把头顶的醉字消除才行。而唯一消除的办法，就是自己成为村长，重新定义村子里的法则。你没听错，就是自己成为村长。这个想法虽然很疯狂，但是不是不可行。而且他说，对于江寒来说不难，因为复活的存在可以允许他存在失误。不过在这之前，他需要补给，蓝药得搞满。虽然不难，但是需要他再次冲进新手村，这难免可能会再遭遇到别的导师。而莫兰一定是不稳妥的，所以他才找到了小姑娘，希望她帮自己买几瓶蓝药。至于为什么找这个小姑娘，一来是缘分，刚好碰到了她；二来，他觉得小孩子相对靠得住一些，毕竟要把钱给别人，很难保证会不会就被人给黑下来了。这样的世界 ，NPC 逮住机会都要往死里讹你，更不要说人了。对了，我们还不知道你叫什么呢？我呀，我的 ID 叫依依，但是我还是喜欢别人叫我洛洛。哦，那你为什么不直接取名洛洛呢？风不语插话。小丫头闻言，戏精上头的她，小小的脸蛋戴上了痛苦面具。愤愤地舞动着小拳头，还不是怪那可恶的智脑，昵称只能手动输入和打字。我只会写一一呜呜呜，我去六。行至村子外围，江寒的出现再次引发了练级区的小骚动。不过江寒却并不在意，这种事习惯了就好。强者的耳畔总会少不了流言蜚语。给洛洛取出了石英币，摸了摸他的小脑袋，江寒再三叮嘱：“洛洛，千万记得不要买错了，要蓝瓶，十铜币一个那种。这里的钱刚好买一百个，千万不要被大胡子忽悠了哦。毕竟是准备徒手以一人之力打通冥界的主。”江寒对于他的智商还是有些担忧的，而这村子里的所谓的 NPC 不一定信得过。洛洛歪着脑袋，大眼睛眨呀眨，他感觉江寒在 diss 自己，可是他又找不到证据。讪讪的保证让他放心，然后就一溜烟的进了村子。望着他的背影，风不雨说出了心中担忧：“大哥，他不会骗我们，卷钱跑了吧？”江寒揉了揉鼻尖，眼中满是柔和，应该不至于。多单纯的孩子，你说依依单纯？一个突兀的男声从身侧响起。江寒扭头，只见身侧站着一个邋遢的大叔。也同样盯着依依远去的背影。你是？江寒说。邋遢大叔看向江寒，认真的自我介绍：“江弟，你好，我的 ID 是 MT， 职业骑士，你的粉丝，忠实的崇拜者。”呃 ，MT， 牛头人。江弟，你真幽默。风不雨凑着脑袋，大叔，你认识依依 ？MT 大叔厚厚的眉梢蹙了蹙，认识。这小丫头天天搁那地里刨坑，都刨两天了，能不认识吗？说到此处，原本低沉的声音突变，继续道：“不过你们可别被她可爱的样子骗了。”这丫头很鸡贼，你们知道她手里的剑哪里来的吗？新手礼包给的呗，还能哪里来的？风不雨几乎没有任何思考就脱口而出 ，MT 大叔却翻了翻白眼
，你们见哪家的枪炮师新手礼包开出来的是铁剑的？江寒始终没有说话，他确实没注意看依依的职业是什么，便问道：“大叔，你的意思是说他的剑不是他的？”“没错，那件是他偷的。”“啊，那完了，老大，咱们的银子怕是废了。”江寒满脸狐疑，他也算阅人无数，在他看来，依依不像那样的人，而且直觉告诉他，小丫头没什么坏心思。大叔，你确定莫搞错，真是偷的 ？MT 摸着自己的大胡子，准确的说也不算偷吧。他是拿他的枪跟人家换的，不过莫经过人家同意，趁别人睡着了偷偷换的。枪炮师和弓箭手不一样啊，那没有火焰专精的被动技能，枪是打不出子弹的。这不，那小子现在天天徒手撕野兔呢吗？也就那人脾气好，莫跟着丫头计较。江寒的嘴角忍不住抽了抽，不用说了，他换剑肯定是为了挖坑。那没事了，等等吧，我相信他。说完，他找了一片草地坐了下来，取出智慧之书，开始了交谈，继续刚刚的话题。好的，主人，继续刚刚的话题。每一个新手村的程序都是神域大陆创世之初便存在的。它的存在是让玩家从一级提升到二十级的过渡。可是你能发现，这村子里并不能接取任务，除了派发新手礼包以及商铺里售卖的物品。其实它的存在对于人类来说，并不能提供太多的助力。所以理论上说，这些 NPC 的存在对于升级来说没有任何意义。而之所以存在，其一是为了让降临者遵守规矩，一到二十级级，正常玩家需要花费的时间是一年左右。他们的任务就是在一年内让人类懂得遵守这片世界的法则。他们每个纪元都会惩罚那些违背规则的人，让其余的人看到，类似杀鸡儆猴。告诉人类不遵守规矩的后果，从而潜移默化的改变你们的认知。就如主人和你的神仆不小心损坏了新手村的建筑，你们便是第一个对象，也是典型。即便你是神位的继承者，也要被惩罚。看着密密麻麻的字体，江寒似乎明白了什么。每一个世界都有着每一个世界的法则，而一群从第一宇宙空间而来的生灵，他们注定了来自不同的文明、不同的星球。要让他们在未来进入主城，遵守同一种规则，遵循这个世界的秩序，需要的是一个过程，类似于童话的过程。新手村的地图野怪存在的意义是让人类变强。而新手村 NPC 存在的意义是让人类知道，在用杀伐变强的路上，他们并不是就可以为所欲为，又不得不去遵守的法则。如果没有他和风不雨的出现，也还会有下一个人的出现。有意也好，无意也罢，这些 NPC 根本不在乎，更没有人情可言。他们所要做的，就要用这样的方式告诉人类，这个世界不仅只有杀戮，还有规矩。他也相信，如果没有他们这件事，估计绝大部分的人根本都不知道还有新手村基础法的存在。就比如自己，知识自己是个例外，双神位加持的自己，新手村的战力无法制裁自己罢了。可是让他不明白的是，主神豢养万灵是为了造神，神明第四问却告诉自己要打破规则，那神就应该是主宰于规则之上，为何又要制定每个人都要去遵守的规则呢？主神这么做的意义是，又会是什么呢？涉及主神布局机密，无法给出准确解答。不过我可以告诉主人，获取新手村村长是隐藏程序任务。经过我查看，这个纪元中还没有人做到，只要主人成功成为规则的唯一打破者，就能获得丰厚的奖励。真的假的？当然是真的。原本是想等主人晋升二十级后再告知主人，因为能打破这个规则的只有主人能做到，但是会耽误一些时间，这会影响主人成为第一个二十级玩家的进度。不过如今既然已经走到这一步了，那便只能先攻略了。江寒的眉梢抖了抖，这一刻他才感受到了智慧之书真正的作用。它的最大价值远远不是智能回答自己不知道的问题，而是他能告诉自己属于神域大陆所有的机遇，并让自己获取。摸着下巴，江寒继续自言自语：“你所说的成为村长的办法，不会是让我杀掉所有的 NPC， 包括村长吧？”自然不是。主人现在的罪恶值已经满一百了，进了村子，到了后山，你会看到一块黑色的石碑，征服它，便就能解放新手村里所有被秩序禁锢的 NPC 们。相信我，到时候村长会心甘情愿将他的位置传给你的。江寒看得云里雾里，大脑超负荷加载。什么禁锢？我莫懂。主人莫发现这些 NPC 都踏不出村子的范围吗？我还真没注意。那是因为他们是一群失去自由的生灵，已经在这个地方待了无数纪元了，一次又一次的轮回，他们始终只能待在这里。你可以理解为，他们是被主神流放到这里的犯人，约束他们的就是那黑色的石碑。当你攻略石碑后，你便是约束他们的人。到时候，你只要许村长自由，你猜他会怎么选择？随着答案的持续涌出，江寒直觉的离谱，前所未有的离谱。这片世界到底是怎么样的？他越来越看不懂了。一切好似是清晰的，却又感觉朦胧不清。而他对着智慧之书自言自语的模样，也看懵了风不语和那刚刚主动凑过来的 MT。看着江寒时而拧眉，时而坦然，听着他说着他们听不懂的话 ，MT 眼珠瞪得溜圆，用手碰了碰一旁的风不语。老弟，江弟没事吧？不会是这有问题吧？风不雨同样懵逼，不过还是说道：“你脑子才有问题呢！我大哥手里拿的可是天书，你不懂，这是他和天书之间独有的交流方式，一定是这样的。”呃，我信了。我说真的，我也是。这时，江寒也合上了智慧之书，对于一切也有了新的了解。归根结底，新手村有一个隐藏的任务：罪恶值达到100点末被杀死的玩家，可以在村子的后山上领取。完成了，自己就能成为这个村子的主宰，就这么简单。而这些 NPC 的存在有一部分原因是为了这个任务存在的，只有杀了他们中的一部分才能激活这个任务。当任务完成，江寒就拥有可以支配他们的权利，可以让他们继续待在这里，也可以给他们自由，而后者是他们最想要的。
。至于被关在这里的为什么会是他们，江寒不想知道，也莫兴趣知道。这和他变强没有任何关系。从他踏上这片土地开始，他唯一要做的就是变强，不惜一切代价的变强。随着智慧之书重新被合上，放入了数据空间中，江寒也结束了他的自言自语，扭头却看到风不雨和 MT 正在看着自己，神色怪异。你们这么看着我干嘛？面对江寒的询问，二人疯狂的摇头，表示没有。江寒看着 MT 还莫走，好奇的问道：“大叔，你不练级的吗 ？”MT 接话：“练啊，我一会就去，我再等那小家伙出来呢。”怎么他欠你钱？没有没有，我们队长让我给他送面包，这不刚过去的时候，他莫在挖坑，我就追过来了，刚好晚了一步，不过恰巧遇到了你，哈哈。MT 大叔摸着头上潦草的发，爽朗笑道：“送面包。”江寒小声嘀咕了一句，随后好奇的问道：“他是你的小孩？”闻言的 MT 一本正经的表态。这可不敢乱说，我这还没娶媳妇呢。我是新手村华夏临时保障部的成员，负责给这些孩子送吃的。听到华夏临时保障部，江寒来了兴趣。他莫听说过还有这么一个部门，连忙凑到了 MT 的身侧，蹲了下来。华夏临时保障部，这是干什么的？跟我说说。等着也是等着，闲聊几句也无妨。MT 认真的开始了他的解释。因为有你们的努力，我们大夏不是全员降临神域吗？无论老少都降临了，和别的国家都是年轻人降临不一样。那些老人还好，他们降临以后，一个个生龙活虎，根本不需要管。可是这小孩和婴儿就不一样了，他们还小，即便降临之后拥有了和大人一样的力量属性，但是他们的心智还是小孩的心智。你就说依依吧，如果没人管，他吃什么对吧？所以我们就组织了志愿者，将这些孩子都集中登记，每个人负责几个孩子的吃住和他们的安全，依依就是我在负责。江寒听得很认真，是啊，他好像确实没得及考虑过这方面的问题，只想着全员降临。可是那些孩子就如依依，他只知道挖坑，只知道玩耍，吃什么呢？降临是随机的，父母并不能陪伴在他们身边，若是没人照料。那么他们是不是也会成为流浪的妻儿？这个国家总是有人能考虑到这些细节，他很欣慰，也很感动，因为他也是这么被人照顾着活下来的。原本以为对的决定，兴许也会害死一些人。这个村子的孩子有人管了，其他村子的呢？是不是也有人管呢？他语气变得低沉，带着些许嘶哑。每个村子都这样吗？还是你们自己组织的 ？MT 闻言毫不犹豫的拍着胸脯保证，当然是每个村子都是了。队长说了，当初他们的任务就是在每一个新手村插满红旗，只不过降临的时候没了，不过人来了，旗子也就来了。队长说了，红旗就在心中，人民在哪里，他就会在哪里。听到他这般说，江寒松了一口气，重重的点头。嗯嗯，很好，真的很好。那照料的过来吗？有什么我可以帮上忙吗？反斜杠照看的过来，那面包就一铜币一个，我们每个人练级，一天爆出来七八个，还是很轻松的。反斜杠，现在有多少孩子？江寒又问。MT 摸着下巴，十岁以上的基本不用管，十岁以下的七百多个吧，七百多。江寒有些震惊，一个村子七百多，二十万个村子，十岁以下的孩童，按照比例，整个华夏应该有一亿多。这还是近几年生育率降低导致的。如此看来，当初他考虑的还是不够全面。随机降临对于孩子们来说，生存冲击确实很大。不过还好，还有他们。MT 看着江寒陷入思索，连忙插话，笑着说道：“江神，听我一句劝，这些事不是你该操心的。你是干大事的人，尽管去冲锋吧，直至站在世界之巅，成为真正的神。至于这路上的琐碎，就由我们这些没用的人替你扫干净吧。”一定没问题的。感受着对方眼神里的清澈，江寒下意识地握紧了拳头。自从踏入神位的角逐开始，他一直都是一个人。这一月来，他很孤独。为了华夏人族的未来，他愿意去承受这份孤独，即便那样很苦。可是这一刻，他才知道，他从来不是一个人在战斗。他的身后还有千千万万的华夏人，和他一样愿意为这个民族战斗和无私奉献的同胞们。拍了拍 MT 的肩膀，他在心中低语：“我会站到世界的巅峰，让华夏在这片土地上延续，并缔造出属于我们的辉煌。”大叔叔，我回来了。稚嫩的童音自村子的方向响起，打断了江寒的思绪。三人几乎同一时间扭头看向村口，映入眼帘的是五六岁的依依背上背着个麻袋，正朝他们而来，腰间悬挂的铁剑在他的身后留下了一个长长的印记，看着有些滑稽，却又惹人疼惜。江寒没有迟疑，连忙起身迎了上去。见江寒朝自己走来，依依也停下了小脚步，直接将背在背上的麻袋扑通一声放在了地上，昂着小脑袋，得意的说道：“大叔叔，搞定了，我就说我能搞定吧。”嘻嘻。江寒看着小家伙的样子。忍不住伸手摸了摸他的小脑瓜，你是不是虎？你不知道放系统的包裹里吗？依依原本得意的小脸蛋一垮，一拍脑门，懊悔的说道：“我忘记了。”呜呜，这一幕也是惹得姬人哭笑不得。不过小家伙并没有颓废太久，当他看到 MT 的时候，顿时就笑意盈盈，如同那四月盛开的花朵一般灿烂。MT 叔叔，你怎么来了 ？MT 一脸宠溺，给你送面包呗，饿了吧？说着便从腰间取出了一个面包，递到了依依面前。见到面包的依依直接掠过了江寒，小跑来到了 MT 面前。接过了面包，笑得更欢快了些。嗯呐、啊，饿了饿了，饿死洛洛了。说着，一屁股坐到地上，大大的咬了一口。啊，反斜杠，嗯，好吃好吃。反斜杠，他鼓着腮帮子，大口吃饭的模样，像极了土拨鼠。满足感铺满了小小的脸蛋，就连头上的双马尾都要翘起来一般。
。M P 叔叔，你来的正好，我跟你说，今天洛洛挣钱了，一银币哦，可以买一百个面包，我厉害不厉害？他一边吃一边得意洋洋的向着 M P 邀功，就好像自己做了一件很了不得的事情。厉害厉害，就数你厉害。西西，一会你帮我拿给听雪姐姐，告诉她随便花，花完了洛洛再给她挣，我挣钱嘎嘎快。别平，你自己留着吧，我们又不差。你这点还有，你这铁剑打算啥时候还给人家？ M T 佯装怒道：“依依就如同做错事的小孩，却又像傲娇的小公主，扭过头去不再看 M T， 撅着嘴，不服气的说道：‘才不要！这是交易，都交换了，怎么可以要回去呢？我还要用它挖通冥界呢！’哼！”听着二人对对话，江寒有那么一丢丢羡慕 M T， 平平淡淡，被人需要挺好。他将一百蓝瓶全部放入背包的格子中，又来到依依面前，蹲下，在依依的诧异中拉过她的小手，将一银币放到她的手心，又摸了摸她的小脑瓜，嘴角带着含蓄的微笑，淡淡说道：‘拿好了，这是你的报酬。’”握着手里的银币，依依瞬间又换上了一副天真灿烂的笑容。谢谢大叔叔，嘻嘻。说着还不忘了对着 M T 晃了晃小手，展示着自己的战利品。看到没有，一银币哦，洛洛挣的。江寒也不由轻笑，盯着他说了一句：“加油，我相信有一天你会成功的。”依依的眼里闪过一丝恍惚，这是头一次，也是第一次，有人对自己说你会成功的，也是第一次有大人对自己说自己会成功。此时的他心中感觉到了一种情绪，被人肯定是这个年纪的小孩最大的动力。依依是一个执着的小孩，当所有的人都在劝他放弃，告诉他你一定会失败的时候，他依旧在坚持。可是小孩始终是小孩，他也需要被肯定，也需要努力。而这一刻，江寒给了他一道念力，他露出一口白牙，笑得如同糖果一般甜腻，如同彩虹一般灿烂。舞动着小拳头，嗯呐、啊，我一定会成功的。江寒宽大的手掌再次抚摸小家伙，眼中是欣慰，也是怜惜。他起身，看着村子的方向，心里清楚，自己是时候去做该做的事了。为了自己，也为了他们。岁月所能静好，我愿负重前行。走了，说完头也不回的朝着村子走去。风不雨握着手里的十块银币和一些蓝药水，目送着自己的大哥的背影渐行渐远，喊了一句：“大哥，你要小心啊，千万不能有事。”江寒举起右手在空中摆了摆，管好你自己吧，记得好好练级，别让我失望。声音很轻很小，因为离得远，所以被这草原上的风吹散了些许。声音也很大很重，因为落入心底，风不雨不敢忘，也不能忘。一一啃住面包，歪住脑袋，眼中是茫然和好奇。M T 叔叔，大叔叔去干嘛呀？为什么不带住小哥哥 ？M T 同样望住那集将进入新手村的江寒，深邃的眸中闪动住波光。我也不知道，不过他做的事，你大哥哥帮不上忙，我也帮不上忙。依依不懂，因为他始终还小，只是咕噜住大眼睛，嘀咕了一句：“那你们都没我厉害，因为我能帮大叔叔的忙。”嘿嘿。风不雨握紧了剑，同样转身朝着迷失森林的方向走去。他并未与二人告别，只是乘风而行。他与江寒约定二十级后再现，所以他现在该去练级了。大哥，用不了多久。我一定可以帮你的，你为我受的苦，我用命害你。他虽然也还小，可是别人说的道理，他也能听懂。江寒拒绝让自己跟着他，因为那样很危险。他心里很清楚，江寒说的是对的。现在的他太弱，跟着大哥，他只是一个累赘，什么忙都帮不上，反而还会惹来麻烦，让大哥也陷入被动的境地。既然如此，那自己只能变强，只能升级。至于大哥，他不担心，他相信他一定能赢，无论做什么。他一步三回头，不时遥望，然后再继续前行，直到再也看不到村子位置。你做伟大的事。我于平凡中生死相随，这一刻的风不雨就如同这草原上的草，知识一夜就好像彻底长大了。而此时的江寒，连喝八瓶小蓝瓶也恢复到了满蓝的状态。看住血的盛宴池，续闪动住光泽，他眼中迸发金芒，一步踏入了新手村。大消息，大消息！我看剑江神又又又进新手村啊！新手村行政大殿，一个卫兵匆匆从门外跑来，好似一阵风，又慌得如同见了鬼。村长，大事不好！大事不好了！那江帝进村了。堂中本来还在商讨此事的村长和幸存的十七名导师闻言，一个个从椅子上站了起来。真的进村了，千真万确，守门的弟兄们都和他打起来了。村长从主位上着急忙慌地跑下来，一个踩空，险些跌倒，慌乱开口：“去去，快去，让人都撤回来，快！”那传令的卫兵怔了怔，感觉自己听错了，不可思议地看住村长，又看向十七位大人。啊！秦和双色的眸子一沉，一道寒芒激射，涌向卫兵，还愣住干嘛？按村长说的做。而在另一边，村口处，江寒拍了拍寒甲上的灰尘，视若无睹地向前走去。他的身后，那负责守卫村子大门的两个小队二十多人，则被他全部撂翻在地。不同的是，这一次他没有杀他们，而是留了一口气，哀嚎声声充斥村口。闻讯赶来的降临者们，刚踏入村子，就看到满地的 NPC， 那惨不忍睹的样子，着实刺眼。他们一个个啧住舌，眼中满是同情。啧啧，造孽啊！你说这神域大陆这么真实，为什么这些 NPC 这么蠢呢？打不过就不知道不打吗？你懂个屁！人家就是吃这碗饭的，不干就得开除，开除就没工资，没工资就要饿死，被饿死和被打死有区别吗？可恶，又错过了一场好戏！快快快去追江神！你们说江神这次不会是要把新手村给端了吧？
不然干嘛回来？我估摸住肯定是江寒接不了那唯一的隐藏任务，所以不干了。你说的很有可能，说不定他真的要把村子端了，不给接任务，这么过分？这任务还是人家江神激活的呢。无语。那些喜欢看热闹不嫌事大的人群，一边议论，一边追寻住江寒的脚步前行，只为再次一睹江寒风采。他们很想知道杀出村的江寒为什么又折返了回来，这其中是因为什么？他们实在猜不到，所以他们想知道。而此时的江寒也有些猛，从村口打了一架以后。这一路走来，他愣是一个 NPC 都没遇到，远远的看到鸡个吧，那些货还撒腿就跑，奇怪，难道这些人觉醒了，知道打不过我，所以不打了？他自言自语。不过确实不是莫这种可能，毕竟智慧之书说了，这些人都是被主神发配到这里的犯人，这也是为何这次他没有下死手杀他们的原因。原本以为这一切只是 NPC， 是一串编写出来的数据，杀了也就杀了。可是显然智慧之书的答案中，这样的想法是错误的，所以他那还没有彻底因为杀戮而泯灭的人性。产生了一丝怜悯，故此留了他们一命。至于被他杀掉的，他是否有愧疚，这已经不重要了。按智慧书所说，自己若是想获得这个机缘，一百罪恶之士门票，他怎么都得杀。为了变强，为了成为最将的神，为了护住华夏的未来，他即便入魔亦无悔。反倒是风不雨闹出这一出，让他杀的不是那么的有负罪感，挺好的。生杀予夺，非我族类，万物可灭。他连地心的人都杀了六百多，杀几个异族，还不至于动摇他的本心。一切之士为了变强，那便就没有对错，只有强弱。也好，不出来也好。他再次呢喃，改变了方向，朝着村子的东边前行。那里便是后山的方向，也是石碑所在。报，江帝已进入东村大道。报，江帝朝后山方向而来。报，江帝距离此地不足百米。一声声通报持续响起，老村长一拍手掌，激动地说道：“果然，他真的是预言中的人，他真的朝这里来了。”村长，我们现在怎么办？面对询问，村长求助的目光看向秦和，他是解读出石碑里这一切的人，只有他知道该如何。秦和大师，我们接下来该做什么？秦和答。什么也不做，等，等，没错，等他上山，然后下山。秩序之碑是用来囚禁我们的，我们什么也做不了，只能顺其自然。能否成功，只能看他的造化。秦和的声音很低沉，阴阳师通阴阳，知晓前世今生事。可是他始终只是一个二十级的一转阴阳师，即便他已经不记得自己到底活了多久了。在这漫长的岁月里，因为村子的存在，他们本就不能变强，也不会死去，一切如永恒一般。传说中，宇宙存在第三空间，叫永恒的牢笼。有时候他常常在想。这村子是不是就是这第三空间？可是偏偏每一个纪元降临的人都可以离开，只有他们不行。村长叹息一声，当即下令，按秦和大师说的做，大家都躲起来，别把人吓回去了。全师，泰龙抱着双臂，玩味的说道：“吓回去，别开玩笑了，被打趴下倒是有可能。”灵术师的女子闻言，美目一嗔：“死鬼！既然知道，那还不赶紧躲起来？他们现在已经不是一开始的安妮和菲利普三人了。收集到准确情报的他们，已经意识到了江寒的强悍，自知自己不是对方的对手。一个攻击有四千的牧师，谁敢信？”这样的存在在新手村出现，本来就是不符合常理的。快看，来了来了，那小伙就是江帝。我去，这小子装备比我们都好。我听那些地心的冒险者说，他把这个纪元里那三头 BOSS 都给收拾了。安妮还是太冲动了，降临三日便能到十二级的人类，怎么可能是普通的人类呢？我们活在这里，目之所及就是一切，只能说安妮他们死于狭隘，说的你就不狭隘了似的。而在他们低声交流的时候，江寒已然踏上了通往后山的石阶。他很困惑地看了一眼一旁的小树林，密密麻麻的字体在那里浮现。林术师菲奥娜二十级，阴阳师秦和二十级，零零二三四号新手村老村长五等级，蹲草丛吗？还真是一群有趣的 NPC 啊！嘴角带着一抹无奈的笑，他继续向山顶走去。他想，也许这个村子里的人也有人知道关于后山石碑的事吧。而那安妮难道是故意激怒自己的吗？不，应该不是。此时的草丛内，老村长道：“我怎么感觉他好像发现我们了呀、啊？”不可能，绝对不可能！我们藏这么好，奇怪了，总感觉哪里不对。其实他们不知道的是，对于地心的人类来说，他们的脑门上本来就顶着一串字体，而这字体恰恰超出了灌木，未被遮掩。随着江寒登上了后山，紧随其后的玩家们也匆匆赶来，不过却被导师们挡在了山下。冒险者们，这是村子的禁地，你们不该到这里来，回去吧。面对阻拦，胆子大的不甘心的问道：“那江帝怎么可以上去？”反斜杠对啊，反斜杠，就是就是。而那导师只用了一句话，就让他们闭嘴了。他可以杀死我们，你们能吗？无可反驳的，众人只能遗憾的离开。也许是江寒给了他们勇气，打不过 NPC 的他们开始了咒骂，有什么了不起的？等我强大了，非找他练练不可。就是就是，还不是被江神随便虐的主，也不知道哪里来的脸。可不是，你莫看到刚江神来的时候，他们都钻草丛了，都是些废物，欺软怕硬。听着一声声咒骂，老村长也好，十七位导师也罢，胸口之处翻涌不止。什么人啊？这届降临者怎么都这么狂？老村长更是叹息一声，这一届的降临者是我带过最难带的了。反斜杠那小子若是死了，我非好好收拾他们不可。可恶的人类！反斜杠，哦不，我亲爱的方士阁下，你不也是人类？闭嘴
，我不想跟你这个黑人说话。”江寒顺着石阶继续向上，渐入渐深，最终跨越全部阶梯，来到山顶。后山上随处可见的苍天大树拔地而起，地面上堆砌着厚厚的落叶，将那早已斑驳的地板遮掩。深处其中有几分萧瑟，看得出来，这里平日里应该很少有人来。不过这里却修建着一个如同祭坛一般的地方，随处可见不仅有黑色的石柱托举的火盆，好有一尊尊形形色色的雕像，看着是人的模样。可是因为常年经历风霜雨雪，早已没了最开始的模样。面部上斑驳着厚厚的苔藓和随处掉落的石屑，早已将他们毁得面目全非。不过这些却并不能吸引江寒，他的视线从始至终都是被那最中间的一块黑色石碑所吸引。石碑被这些雕像簇拥在祭坛的最中间。江寒认真地审视着这石碑，石碑前身漆黑如墨，拔地而起，直冲苍穹，其高木侧最少十米，宛若一座三层小楼那般高。这应该就是秩序之碑了吧？江寒小声说了一句，随后迈出步伐。朝石碑走去，想让自己靠近一些，好一睹石碑真容。当他两只脚踏上那祭坛的时候，突然听到耳畔风呼，紧接着便是猛烈的风自他脚下袭来，掀动他的红色披风，狂舞长空。地面上那厚厚的落叶也同样被这阵诡异的风吹了起来，摇着在风中扶腰直上天际。诡异的一幕让身处其中的江寒下意识的拧紧了眉梢。这风不是从哪里吹过来的，而是从脚下的祭坛里凭空显化的。知识让江寒纳闷的是，这脚下祭坛当落叶被吹进时，露出的只有裸露在外的石板。并无什么洞穴什么的，这风是从何而来的呢？难不成这是一个风阵？很有可能。他在心中暗道，停下了脚步，警惕地观察着四周的一切。而在山下的村子里，人们纷纷仰头望着后山之巅，他们的视野里看到一股冲天的风，裹挟着无数的落叶涌入长空，洞穿云层，一直到他们视线看不到的地方。晴和吃雨已经开始了。而此时身处在祭坛的江寒也发现了脚下的石板开始不对劲了起来，风依旧不止，披风依旧烈烈。脚下的祭坛出现了三个深浅不一的圈。而此刻，江寒就站在最外围的一个圈里。随着三个圈的颜色越发分明，江寒发现整个后山的天空渐渐的暗了下来，而他头顶的“醉”字却越发猩红耀眼。这个时候，好像到达了某个临界点，只听脑海里“轰”的一声，黑色石碑上浮现若隐若现的红色纹路。星河系的降临者，由于你罪恶值达到100点，自动触发秩序之碑，隐藏任务，唯一是否接取任务。听着这段冰冷且毫无感情可言的提示音在风中响起，江寒的眼前出现了一个全息投影。那上面诺大的是与否，就紧紧地贴着他的脸庞。他深吸了一口气，平复思绪，坚定地选择了是的选项。恭喜你，成功接取任务。任务即将开始，挑战者：星河系、地心人族、江地。挑战时间十天，挑战成功，掌控秩序之碑。挑战失败，死亡。任务副本将在三分钟后开启，准备对接传送，请挑战者做好准备。接连响起的提示音充斥在江寒耳畔，让他这样的人都莫名的感到紧张。智慧之书在这个时候。不受控制的，从江寒的数据空间出现，悬浮在长空，泛起光泽。主人，秩序之碑是奠定永恒大陆一切的基础。里面的三道考核内容我也不知道，因为它会根据不同的挑战者出现不同的挑战。但是主人无需太过紧张，在秩序之碑内，时间线无论如何改动都不会影响到外界，也不会惊动主神的使者。你可以无限复活，直到彻底通关。江寒微微挑眉，随后点头，好我，我明白了。那提前祝主人好运。说着，智慧之书和尚重新消失，回到了他本该待的地方。之前与其交谈之时。智慧之书就说过，在秩序之碑的副本里，智慧之书也好，死神的名帖也罢，这样的神明信物是无法使用的。规则的打破者可以是神位的继承者，但是却不可以动用神物，这是秩序之碑里的法则。所以进入其中，江寒只能靠自己去面对挑战。不过可以动用复活，只要无限重生，他一定可以通关。他仰头盯着那黑色的石碑，眼眸低垂。来吧，我准备好了。黑色石碑上的血色纹路越来越密，也越来越粗。渐渐的，他如同破壳的小鸡一般。啄开了那将他束缚的黑暗，石屑寸寸脱落，属于岁月的沧海桑田，褪下了他多年都舍不得洗的衣裳。石碑展现了他的真容，金色的光芒与红色的耀眼交相呼应。金色的是石碑，宛若纯金浇筑，灿烂异常；血红的是字，是奇特的象形符号，江寒所看不懂的存在。随着金色石碑彻底展露真容，地面的三个圈也有了动静，一道道金色的光芒顺着斑驳的线条交错纵横，凝聚成了三个金色的圈，圈里出现了一个六边菱形的图案。目睹一切的江寒依旧久久不能平静，尚且不等他过多的思考，那六边菱形图案便从地面缓缓升起，直到没过他的头顶，然后便开始了高速旋转。随着金色的图案越转越快，江寒只感觉整个世界也跟着转动了起来，他也产生了不适应，头晕目眩中，眼前的一切变得模糊不清。金色的石碑上开始折射出不一样的朦胧，空间泛起了水波般涟漪。然后，轰的一声，金色光柱冲天而起，彻底将深处其中的江寒吞噬其中。然后他失去了感知，失去了一切光。生无感在这一刻，好似被什么东西剥离了一般，消失不见。他整个人进入了一种极其玄妙的状态，好像彻底死了一般。可是这时候，他的脑海里却又有一道声音轰鸣响起：任务副本正式开启，开始传送。与此同时，整个新手村的 NPC 也好，还是那落入平原炼级的人类也罢。
都不约而同的抬头看向东方，看向东方的天幕，映入眼帘的是一道金色的光柱，如同孙悟空的金箍棒一般，无限变大身长，直到捅穿了天，迷失森林中。风不与幻疾风，掠过一头黑狼，自信收剑，同样扭头看向东边的方向，任由身后黑狼倒地，他也未曾低头，眼中泛着不一样的光泽。大哥，加油！落日平原上，依依依旧在刨着坑。听到这一声动静的他，忍不住扭头看了一眼，可是仅仅只是看了一眼，他便收回了目光，继续挖了起来，还不忘了说道：“我要加油了，都有人上天了。”新手村教堂内，一个短发的神父老头推开了窗户，望着那抹光束冲天而起的地方，沧桑的面容挂满了凝重。那如星河般的眸，更是好似看透了世间的一切。你是这个纪元的 1,379 个，但是我希望你能是最后一个。后山下，村子的 NPC 们也握紧了拳头，他们的眼中出现了从未有过的希望。他们在心中期待，祈祷江寒是第一个，他们同样也希望他是最后一个。人类的冒险者一定要成功啊！我们已经睡了够久了，将我们唤醒吧。而新手村的频道也再次炸开了锅。对于这突然出现的异象，他们感到震惊，同样感到一丝丝不安。发生了什么？那金色的光是什么？难道是天降大财于我们村吗？我有种不祥的预感，按动画片里的尿性，这是有人在召唤神龙啊！各种各样的猜测在频道里漫天的飞。对于未知的猜测和臆想，从他们降临到如今三天来从未断过。不过很快就有人告知了真相，就算召唤神龙，也是江神干的。刚刚我亲眼看到他上山了。对，我可以作证。哎，江神进村原来不是砍人的呀，就这动静不比砍人夸张。你们说江神不会飞升了吧？飞升不飞升的我不知道，我只知道再这么下去，神域大陆已经压不住江神了。这三天不到黑呢，刷 BOSS 激活唯一副本砍 NPC， 现在又闹出这一出，所以江神牛啊，这不都牛上天了？而对这一切一无所知的江寒，也在持续失去感知的一分钟后，出现在了一片陌生的世界，黑暗，无止境的黑暗。可是耳畔却又能听到滴滴答答的水滴滴落的声音。初到此地，他便感觉到了一股寒意席卷全身，让他都不禁下意识打了个寒战，心底更是有一抹畏惧和恐慌在隐隐作祟，让他这个见过死神的人都感觉出的慌。这到底是什么鬼地方？他在心里呢喃。然后尝试在伸手不见五指的空间里向前摸索，也就在这时，突然一束光柱不知道从哪里冒了出来，照在了他前方数米之地。然后光里出现了一个人，一个男人。男子的身形与江寒大差不差，他穿着一袭冷白色的衣服，脸上戴着一个无脸面具，和衣服一样，也是白色的，和他的面部完美贴合，宛若天成，浑然一体，为他整个的气质再次添了几丝诡异，几丝阴寒。江寒压低着眉梢，视线始终凝视着眼前的男子。从对方的身上，他不仅感受到了危险。他还感受到了前所未有的压迫感，这样的感觉让他窒息，呼吸急促。你是谁？短暂的沉默，江寒开口询问。那人没有回应，只是诡异的高高举起右手，抬起头，却往旁边一歪，无面面具下的眼睛似乎始终都盯着他。然后在江寒的不解与诧异中，男子举起的手在半空打了一个响指，大声落，四周之地一盏接一盏的烛火棚，砰的燃了起来。眨眼间，密密麻麻，将此地彻底照亮。乍一看。燃起的烛火不下数十万，层层叠叠，密密麻麻，如同祷告的教堂，占满了信徒，也蓬满了火烛。江寒的视线从那男子身上挪开，仔细的审视起了四周。一个偌大的空间，四周密不透风，被黑色的墙体团团包围。仰头，头顶同样也是黑洞洞的铁块。这里就如同一个用寒铁打造的大箱子，没有窗户，没有门，甚至没有一丝缝隙。人族的少年，欢迎来到秩序之河。你的挑战编号是银河999139号，我是你的主考官，也是唯一的考官。你可以称呼我为考官。当然，我更喜欢别人叫我序列一。江寒大脑始终在持续高速运转，秩序之河、序列一，还有编号，这些信息无不在自己的脑海中闪过。银河999是否有特殊的含义？而这 1,379 又是代表着什么？是代表数量，还是代表某个纪元呢？想着他晃动着脑袋，这些好像都不重要。智慧之书说了，自己在这里可以无限使用复活，即无限时间追溯，通关也只是次数问题。他调整自己的呼吸频率，同样开口：“你好，序列一考官大人。”无面序列仪对于他的招呼并没有任何的表情和肢体语言反馈，而是继续用冰冷、低沉的声音说道：“你准备好接受来自秩序之杯的考验了吗？”“是的，我准备好了。”得到他肯定的答复，序列仪那无脸的面具上大概眉心的位置涌现一道蓝光，笔直的照射在江寒身上，随后就如那 CT 扫描光学仪一般，开始自上向下的扫描起了江寒。姓名：江寒，神域数据 ：ID： 江地，年龄： 18， 种族：人族，来自太阳系地心碳基生物，目前等级12级，拥有智慧之神唯一神位继承权限。拥有死神唯一序列继承权限，检测装备普通，技能强度特高级，拥有超神级唯一天赋，复活超神级唯一天赋，血的盛宴。随着蓝光的持续扫描，那无面的序列一宛如一台自动播报的仪器一般，持续稳定的讲述着关于江寒的详细信息。一开始涉及名字、昵称、种族、年龄的时候，江寒只是好奇对方为何这么做。但是当对方探查到自己的神位和天赋的时候，他显得有些慌乱了，特别是将死神的神位都探查了出来，这让的他心房都忍不住的猛烈的跳动了一下。记得死神说过，他在自己的身体内部植入了一串代码
这串代码可以让所有主神演化出来的 NPC 或者使者都无法对自己进行深入的探查和解析。而眼前的序列翼居然能无视死神设置的代码，只有两种可能：一种对方的实力在死神之上；第二种，眼前的序列翼不归主神管。可是这是神域的大陆，一切的最终解释和定义权归属于主神。这是智慧之书给予自己的解析，就连智慧之书也必须要在主神的法则束缚之下。所以他大概率觉得是第一种比死神强大。而死神明明就是一字神，那么眼前的序列翼是否是超脱神之上的存在？他无法在短时间内寻找到答案，知识再次看向的序列一的神色中多了更多的凝视和警惕。也就在这个时候，序列一眉心释放的蓝光也消散了，这预示着扫描结束。但是他的话音却还在持续响起：挑战者信息检索完毕，规划考核内容，生成考核关卡，重置考核内一切数据，新的数据生成中，数据生成完成，规则制定中，规则制定完毕，最终核定。他的声音依旧冰冷浑厚，听不出任何的情绪，而江寒却并没有在意。因为他此时此刻的注意力全部被秩序一身体周围不时浮动的一幕幕所吸引，怎么说呢？那就像是一台超级计算机在高负荷运转，一道道代码凭空显化，自头顶穹顶垂落，然后高速跳转。这是一场运算的盛宴，虽然那上面的字节闪动的很快，江寒即便瞪着眼珠一眨不眨，也很难看清楚其中的任何一个字节。可是江寒心里清楚，对方在用这样的方式搭建一个小世界，没错，就是一个世界，一个考核用的世界。即便看不清，但是从对方的话语中，他能清晰的解读到这些信息。这一刻。他突然想到了智慧之书最开始提到的，他曾经与自己提到过的创世一族。从他那里得知，宇宙的第一位面就是创世一族建立的，而神域大陆很可能就是通过眼前的方式被主神搭建出来的。那么眼前的序列一男不成是主神的序列，所以他才能掌握这样的能力。一个大胆的想法在他的脑海中闪过，让他多少有些懵懵懂懂。若真是主神的序列之一，这样的任务居然被放在了新手村里，未免太大才小用了些。难道除了奖励，还有某种特定的意义？江寒在心里想饭，而在经历了数分钟后。序列一的那边，一切也最终落幕。蓝光不在，数据不在，唯一有的是在序列一的身后，火烛们的簇拥中，一扇黑色的大门凭空出现。江寒从这个角度看过去，能感觉到那黑色的门之后充满了暴力的气息。只见序列一往旁边挪了一步，让出了一条通往黑色大门的道路。尊敬的星河九九九幺三七九号挑战者江帝，属于你的考验已经核定成功，踏入此门考核便可以开始。现在我将告知你考核的规则，你且认真的听着。听到对方说“规则”二字，江寒丝毫不敢大意。将纷乱的思绪统统收回。要知道，自从神域开启之后，规则一直都伴随着他们。一开始的神明四问，后来的愚者三问，再到新手村，他相信这里也不会有例外，所以自己一定要仔细审题，特别规则，一个字都不能落下。考核规则：你踏入此门会进入一片荒原，只要在荒原中存活一个小时，即挑战成功；死亡则挑战失败，挑战失败，你会被自动传送回此地，可以进行下一次挑战，并获得主动技能刷新以及满状态恢复的权利。从现在开始计时的240个小时后。若考核者依旧无法通关，则视为考核失败，挑战者将彻底的被抹杀，当然也无法回到第二宇宙空间主位面。江寒的眉梢一抖，面色有些难看，这和智慧之书告诉自己的完全不一样啊！对方什么意思？死亡不是真的死亡，而是会被传送回来，这是要让自己的复活技能失效呗。而且从规则中可以看出，自己可以在十天内无限重开，只要有一次存活一小时就算成功。怎么想怎么不对劲？难道自己被智慧之书被刺了？不可能，不是这样的。而且激活任务的时候。那冰冷的提示音，准确的提及了就是三个考核，而到了这里却变成了一个。越想越不对劲的江寒忍不住开口，问出了自己的疑惑：尊敬的序列一，不是应该有三项考核吗？怎么才有一个？面对江寒的提问，序列一沉默足足数秒，才给出了答案。回答你的问题，秩序之杯的考验确实是存在三道考验，分别检验挑战者打破规则的勇气、无惧一切的魄力和主宰万物的实力。但是考核的最终定义是由我来定义的，什么意思？你是说我是例外？只有我一个人是这样的？他多少感觉对方有些欺负人了。但是他却又不知道该如何去反驳，因为按他所说，别人都是挑战三个，而他只是一个，好像看着反倒是自己占了便宜。于是又补充了一句：“难道是我太弱，所以只用完成一个任务？”秩序一本来毫无情绪的话音里，破天荒的传来一声轻笑，抬起手指指向四周的烛火：“你看到这些烛火了吗？”江寒视线下意识的扫视一圈，不解的点头回道：“当然。”“那你说的轻有多少盏吗？”“这和考核有关系。”江寒持续不解，不明白序列一问这个是什么用意。序列一语气不慌不忙。手掌再次放下。每当一个挑战者出现在这里，然后死去，我都会为他们亲自点上一盏火烛，因为勇于打破规则秩序的生灵本就值得敬畏。即便他死在了这条路上，所以这里的每一盏火烛都代表着一个生命。神域大陆诞生，经历了999个纪元，每个纪元的挑战者加起来，我也记不清到底多少个了。不过这一个纪元，我却知道有多少， 1 3 7 9个。你就是 1,379 而你之前的挑战者们都已经死了，属于他们烛火就在这秩序之河里长然不灭。序列一答非所问，莫名其妙的说了一大堆，却听得江寒面部下意识的抽动，果然自己猜的没有错。所谓的编号就是代表着人数， 9 9 9个纪元，预示着神域大陆已经经历了999次轮回，而他们是这999批次。
。在降临之前，智慧之书曾经告知过自己，银河系的一万个种族并非同一时间降临，其余种族降临早的已然角逐出了属于他们特定的一百个神位。人类并不是第一批被数据化的物理生命体，当然也不会是最后一批。而在这么庞大的基数加持下，斩杀 NPC 激活秩序之碑，唯一隐藏任务的，并非也只有自己一人。那也就是说，每一个种族、每一个新手村都存在着同样的秩序之碑，他们都连接着这里。在当前纪元，除了自己已经出现 1,378 个生灵，而序列一告诉自己，那些人都已经死了。这里的烛火乍一看密密麻麻，层层堆叠，少说也得数十万，甚至更多。而在些人中，竟然没有一个成功通关的999个纪元，几十万或者上百万和自己一样能随意斩杀 NPC 的人，一定都是每个种族或者说当代纪元的佼佼者。竟然没有一个人能够通关，足以可见这个任务到底有多难了。而这些恰恰是智慧之书未曾与自己提及的，也许这一切就连号称无所不知的智慧之书也不知道吧。他眼中的担忧越发浓郁，嘴角却又带上了一抹玩味，盯着秩序一说道：“你是想告诉我，他们每一个人都经历过三项考验吗？”“是的，或者也不是，他们都需要面对三重考验，可是却没有一个人走到过第三关。他们当中最犟的，也知是到达第二关就死了。”无面难回道。江寒挑眉：“所以你是想说，我是他们中间最弱的，所以只需要一个考验，或者说，你觉得三个考核太难了，打算给我放水？可是……”我们好像也不熟，你也没理由给我放水吧？他继续说着，话音有些轻佻，带着些许调侃，却又无形中对序列一发问，以此来得到自己想要的答案。序列一听到他所说，脑袋再次歪了歪。我想你对我有所误解，我之所以跟你说这些，是想告诉你，你是我遇到的所有挑战者中最犟的，仅此而已。最犟的，江寒眼中神色交替，所以最犟的只需要通过一个考验，这就是理由。九百九十九个纪元，上百万挑战者都是三重考验，而你是唯一一个让我修改了考核规则的人。能让我为你修改规则，难道还不能代表你足够特别吗？而在我定义中，特别便等于强大。序列一反问，江寒短暂沉默，因为自己所以修改了规则。他在心中吐槽：“可是我不需要你修改规则呀，还是按原来的不好吗？非要改，这是在智慧之书的意料之外的自己最大的仰仗复活失效，那还怎么卡 bug 通关？”他现在也明白了智慧之书的那句话：考核的内容和强弱会根据挑战者的实力强弱不同去定义。而自己也许正是因为存在复活，所以让对方连规则都改变了。他苦笑一声。带着浓厚的无奈，你不是觉得我太犟？你只是知道我拥有复活，所以不想让我取巧罢了。序列一很坦然，当即承认：是的，你很特别，拥有双重神位，这是我在星河系头一次现，而且你还获得了智慧之神的神位，又选定了牧师的职业，机缘巧合造就了所有超神级，唯一天赋中最强大的辅助系技能复活，一个一出现就打破了神域大陆秩序法则的技能。为了针对你的复活技能，故此才做出了修改，选择将勇气、魄力、实力三者合为一体，搭建唯一考核场地。针对你拥有双重神位，并会为你开启地狱级模式。说到此处，序列一话音微微停顿，而后话锋一转，继续道：“当然，我是讲道理的。我始终坚信，一切都是对等的。我既然改变了规则和既定的秩序，所有我允许你在十天内重复考核，直至成功，或者时间流失位置，这是对你的补偿。所以，请问挑战者，你还有什么疑惑不清楚吗？”江寒此刻的内心万马奔腾，听到补偿更是莫名的窝火。他宁愿一切按部就班，也不想要这样的补偿。可是对方是考官，是规则的制定者，他能怎么样？还不是别人说什么就是什么。不过不得不说，这序列一是真的狗，居然直接把自己的后路堵死，让自己本可以必胜的局变成了如今的扑朔迷离。看来接下来的路还是只能靠自己。他咬了咬牙，随后摇头。听明白，莫问题。序列一比出一个请的手势，淡淡说道：“那就请开始吧。”江寒缓步向着身前的那道黑色的门走去。路过序列一时，他微微停顿，侧目看向对方。从这个角度，如此近距离的看序列一，他那张无脸的面具在火烛的折射下完美无瑕，更加诡异。仅仅知识注视，便就足以让人心生畏惧。他对着他微微点头，然后继续迈步，直到来到那漆黑的门前。凝视身前的黑洞洞的门，如同凝视一口深渊。你总能感觉到那门后存在着东西，可是你却看不清。兴许是对未知的恐惧出现的错觉，又或者真的就如自己所想。江寒深呼吸，眼神变得坚定，变强，哪有一帆风顺？既然走到了这一步，那就没有撤退可言。我拼了命也要赢。他伸出手触碰黑暗，当手掌接触黑色的大门时，空间再次波动。他整个人就这般毫无征兆的被吸了进去，无面男依旧站在原地，静静的望着吞噬了江寒的黑暗，无声无息。闭眼是黑暗，再睁眼已然天光大亮。迎面袭来的风微凉，弥漫的是刺鼻的血腥腐臭。江寒眉心呈现川字，目之所及，他所能看到的是一片荒原，而他所在的位置是一个凸起的山坡。四下看去，空无一物。抬望眼，天幕昏暗，被云层笼罩，可是却又有一道道强光将那云层渲染，映照荒原时昏暗中泛着鲜红的暗色。地面上草地枯黄，奄奄一息。随处可见的是折断的兵器洒落地面，有躺在地面锈迹斑斑的，也有插在地上孤无一力的，更有那一杆杆零星分布的战旗，满是破洞，却依旧在风中瑟瑟。而后便是尸骸，白骨累累，错综交合，分不清是人的骨头还是什么。因为这些骨头都很大，身前的主人想来应该是一个个恐怖的巨物。
。江寒很确定，这一定是一片古战场，岁月流年，度上了沧海桑田。很久很久以前，可是这空气中杀伐之气依旧暴虐，血腥恶臭依旧还在风中弥漫，未曾显现。他也很确定，一定过去了很久，可是荡身处其中，扫上衣，眼、脑海中总是会不自然的脑补出那场旷世大战。他不知道怎么去形容，非要粗显的表达，只能是惊天动地，血流成河。就在他一点点拼凑着那一场大战画面的时候，耳畔再次传来熟悉的提示音，眼前也出现一串跳转的数字，倒计时零零时五十九分五十九秒。当前挑战：血色荒原，难度：地狱级，状态：首次启动，挑战者：星河九九九幺三七九号江帝。计时开始，倒计时结束，血条未清零即未成功，请开始战斗吧。星河九九九幺三七九，思绪被拉回，江寒在心底喃喃：这就开始了吗？随着计时的跳动，他眼前那死一般安静的荒原也开始传出了动静。只见那些骸骨之下，地面开始蠕动。接着，他看到了一只苍白的手破土而出，然后一个如同野牛一般大小的骷髅怪慢慢的爬了出来，然后是第二只、第三只、第四只，直到密密麻麻铺满整个荒原。他们是来自地狱的亡灵，是死物，是一具具没有灵魂和肉体的骨头。他们有的很大，大到如同一座小山；他们有的很小，小的如同一只蚂蚁。有四肢爬行的，有双腿站立的，有被生双翅的，也有视而无足的。等，他们在这一刻，好似被某种力量呼唤。从沉睡中醒来，不约而同的死死的盯着江寒，如同盯着猎物一般。死！哦，吼！他们开始愤怒，开始咆哮，舞动着手中的兵器，然后朝江寒发动了冲锋。一瞬间，血色昏暗的荒原，烟尘阵阵，他们如同泄洪的水，决堤的浪从四面八方朝着江寒扑杀而来。地面开始震动，那拳头大的石头也跟着蹦起了迪。江寒懵了，彻底凌乱在风中，瞪着眼珠看着眼前不可思议的一切，眼中之盛惊慌失措。国粹随之脱口而出：“卧槽你妹！”你特么玩这么大？视线一扫，怪物信息出现，名称：恶灵骷髅，二十级精英怪，属性：名称：红骷髅，二十级精英怪，属性：名称：暗夜亡灵之龙，二十级白银级 BOSS， 属性：名称：亡灵者，二十级青铜级 BOSS。看着那铺天盖地的数据信息，他头一次感觉到什么是无可奈何的无力感。二十级精英怪无数，二十级青铜 BOSS 上千，二十级白银 BOSS 上百，这让他拿什么打？拿命打吗？你要是说复活可以动用十天的慢慢魔、重复魔，利用不同的时间限他一个个杀，只要不重复，死个上千上万次也就搞定了。可是现在呢，只要血条清零，自己就会被传送出去，然后重新开始。复活的 bug 自己完全无法利用，只能硬扛。可是这特魔，除非有人拥有清理全图的技能，不然谁特魔能打得过呀？草泥马，这么玩是吧？这是往死里整，就这样有人能通过，那就见鬼了。草，他现在突然明白了，为什么这个任务到现在为止， 9 9 9个纪元还没有人能完成了。这特魔哪里是挑战啊，更不是什么秩序之碑。这就特魔是新手村的坟场，谁来都得死。他不禁怀疑，这是不是有人故意设下的套，散播谣言，以巨大的利益为诱饵，然后将他们这些新手村战力解决不了的威胁刺头给抹了。越想越觉得离谱，越想越觉得不对劲。可是看着近在咫尺的亡灵大军，他还是紧握双拳，眼神泛起凶芒，拔出了背上的青霜剑，试图将一切恐惧、害怕驱散。我命由我不由天，即便千万人无一往矣。来吧，老子跟你们拼了！如一孤勇，没入浪潮之中。红色披风于此间最为醒目，一剑斩出，霜寒剑气一触即发，给我死！死神诅咒，风起鱼鳞。正文第七十六章：无限次攻略。您成功击杀恶灵骷髅二十级精英怪，获得经验值二百点。你成功击杀红骷髅二十级精英怪，获得经验一百五十点。叮！你触发青霜剑唯一特性霜寒剑气。你成功击杀骷髅行军蚁十五级精英怪，获得经验六十点。你的血量降低至百分之十，进入重伤状态，全属性下降百分之百分之五十。你的血条已清零，编号星河九九九幺三七九号江帝，第一次挑战失败，副本重置，开启传送。随着江寒的血条彻底清零，一道金色的光从天而降，将他包裹其中。那金色的光如同黑暗中的曙光，在接触那些骷髅怪的一瞬间，亡灵们瞬间就被瓦解了，消失的无影无踪。而江寒眼前一晃，在出现时，他已经出现在了一开始的铁盒子里，四周依旧是密密麻麻的烛火，抬头依旧是一身白色的序列衣，他的身侧依旧是那黑色的门，一切依旧就如他进去时一般。他的胸口激烈起伏，方才的那一幕幕依旧充斥在他的脑海中，挥之不去。战斗的本能让他整个人依旧弥漫着暴虐的气息。他紧紧地握着拳头，等待着时间一分一秒的流逝，呼吸随之渐渐平缓。一分钟，这已经是我的极限了吗？他在心底问自己。在自己被金色光柱笼罩，带离那片血色荒原时，他清晰地看到了倒计时里时间定格在了零零时五十八分五十八秒。那数字是那么的刺眼，仅仅之过去了六十二秒，仅仅之是六十二秒，自己就死在了那亡灵骷髅的大军中。彻底被淹没。虽然他也在这段时间里触发了数次双寒剑气，斩敌首级不下上百，可是依旧在劫难逃。别说是一百，就算是一千，对比于血色荒野上的亡灵军团，依旧是微不足道的一小部分。
，而战斩杀一百已经是他的极限。他感觉内心升腾起了一股绝望，脑海里也有一个声音在告诉自己：放弃吧，一小时等于三千六百秒，你扛不住的。他感觉到了怕，他。第七十六章无限次攻略，三分之二下划线。不认为真的有人能顺利通过这一关，如果有他会很崇拜对方。但是现在他突然想到了放弃，可是他心里同样清楚，这已经是不可能再发生的事情。他晃了晃脑袋，将这样颓废的念头消除。刚开始的时候，旭烈一已经说得很清楚，进入此地，要么通关，要么自己也和之前来过这里其他人一样被抹杀。即便自己拥有复活不死，那也会被留在这里。可是有一说一，对方能探查到自己复活的存在，也许就能掌握对付自己复活的办法。他不能赌，若是输了，自己就什么都没了，之前吃过的苦和努力都将白费。然后这里会燃起一盏新的火烛，代表自己永恒不灭。然后在这里静静地等待着下一个倒霉鬼的出现。恍惚片刻，他渐渐地回过神来，旭烈一依旧看着他。那张脸上看不出任何的情绪，继续。江寒咬了咬牙，事关生死，他没有放弃的理由，只能继续尝试找到坚持下去的可能能性。看着完好的身体，依旧干净的不染纤尘，那消失的血条再一次恢复。在旭烈一的注视中，江寒再一次踏入了黑色的门中。视线一晃，又一次，他降临了血色的荒原，还是同样的天空，同样的世界，他依旧站在同样的地方。这一次，他并没有坐以待毙。而是第一时间拔出了自己的背上的青霜剑，在耳畔响起那提示音的第一瞬间，向着山坡下跑去。随后倒计时开始出现，亡灵军团再一次破土而出。江寒手持长剑，在一只骷髅刚冒出头的时候，直接一剑斩落，随着一个四千的数字飘过，那十八级的亡灵直接被江寒一剑给秒了。接着他继续冲锋，又斩出一剑，并成功触发双寒剑气，方圆十米，一瞬间有十余只亡灵被一同绞杀。来吧，我不怕你们。他冷着眸，话语从牙缝中挤出，狠狠地盯着身前的一切。如同一只狂暴的野兽，他肆无忌惮地抹杀着他视之所及的一切敌人。他犹如一尊战神，每一次挥舞都能带走一个生灵，即便是早已死去的生命。那些亡灵在他。第七十六章无限次攻略，三分之三下划线的眼中是那般的不堪一击。他杀了的七进七出，可是最后他依旧摆脱不了死去的宿命。敌人实在是太多了。又一次血条清零，他回到了那秩序之河中，有了上一次的经验在。在这一次，他很快的便就将自己的情绪调整了过来。九十秒，这次坚持了九十秒，也许真的可以。即便这样的进步对于一小时来说是那么的微不足道，即便距离成功还很遥远，即便知道那样的环境自己也许根本无法存活，可是他依旧紧紧地抓住这微妙的进步，因为这是他唯一的希望，象征着他能成功的唯一希望。他只在此地逗留了三十秒，然后又一次踏入了那片荒野，一切如之前一般开始运转，还是同样的地方冒出同样的骷髅。凭借记忆，这一次他再次挺进，足足坚持了一百一十秒，才被强制带离。看着自己的手掌，江寒的眼底有些恍惚，却又在自言自语地说道。只要每一次都能记住怪出现的位置，记住攻击的角度，那再下一次我就能避开，就能将存活的时间拉长。他自说自话，脑海却在重复着死前的画面。加油，江寒，有机会的，不要放弃。任务只要出现，就一定能通过。数据化的神域大陆存在极为真实，每一个任务都一定有通过的办法。他又一次踏入了那扇门，开始轮回不息的杀伐。五次、十次、二十次，每一次他都能比上一次坚持的久一点，更久一点。到了最后，他能坚持的时间已经从一开始的六十秒，延长到了三分钟。即便这个代价是他用无数次的死亡换来的，三分钟距离成功依旧遥不可及。可是只要每次都能进步一点，那就是他全部的希望，也是他继续坚持下去的动力。战斗，只剩战斗，不停的战斗。编号星河九九九幺三七九五百二十次挑战失败，副本重置，开启传送。冰冷的提示音响起，宣告他的又一次死亡。知识不同的是，这一次依旧更久了些，而他的身上也闪动起了一阵白光。恭喜江帝，你当前经验值已满，成功升到十三级，获得五点随机属性点。又一次回到了秩序之河中，江寒微微挑眉，居然升级了。他确实没注意看自己的经验条，因为他每时每刻都在记忆着之前的轨迹，每一次死亡都在计算下一次该如何躲避那人山人海的亡灵军团，以及那铺天盖地而来的攻击波。下意识的看了看时间，自己进入此地已经过去了整整43个小时，也就是总时间六分之一。而经过自己不懈的努力，他也从一开始的只能坚持62秒，延长到了如今的5分钟。这是以牺牲了520次为代价才换来的。可是随着时间往后推移，哪怕是一秒。自己所面临的威胁都是巨大的，每一次的进步也越发的缓慢，但是花费的时间却越来越长。他渐渐的感觉到了有些无力，可是就这么放弃，他却又不甘心，也不是他的风格。他从小就在逆境中生长，知道一个道理：人只要活着，无论如何就不能放弃，哪怕前方本是绝境。旭烈一始终站在那里，从始至终便一动不动，如同死物，像是一尊雕塑。但是此刻那无脸的面具下，却有一双暗红的眼睛，已然流露出了钦佩的神色。秩序之杯的考验，本来就是强于挑战者自身极限的一百倍。它存在的意义是为了挑选出亿万中无一的存在，本着宁缺毋滥的标准，它不会妥协。即便在他看来，江寒是他见到过最强大的挑战者。他拥有漏船载酒的运气，也有破釜沉舟的勇气，更拥有神域大陆中最顶级的意志力，特别是那股执着的念力
，更是让他为之错愕。这样的存在，即便是在那片高原，也是难得一现。可是即使如此，却依旧不够。他同样不认为江寒能通过这样的考核，不是他不认为有生灵能通过这样的考核，即便他是考官，因为挑战者挑战的是神域大陆的秩序，一切之上的存在，这难度无异于向整个神域大陆宣战。而一个来自新手村、刚刚降临的初始生命数据体，又怎么可能完成得了这样的考核任务呢？即便是在很久很久以前，曾经有一道声音告诉他，让他等着，会有那么一个人出现，一定会有。恭喜你，江帝，升级了，这也算是一件值得庆幸的事情。序列仪不知道为何突兀的说出了一句话。江寒微微抬眉，无数次的失败让他的情绪本就不是很高，对于眼前的考官序列仪更没有什么好感可言，只是冷笑一声，恭喜，大可不必。你好像对我有很大的怨念，你很恨我。序列仪不解，江寒深呼吸，凝视对方，是的，他本就不会撒谎。任何问题的答案，只要开口，那便是实话。不过他毫无保留的回答，在别人看来，更像是在以此宣示着自己的不满，即便这在他看来，多少有些幼稚。得到答案的秩序意也同样愣了数秒，显然他没想到江寒居然这般直接，毫不掩饰的表达了对于他的不满。不过很快，他便为对方的坦然，毫不吝啬的表达了自己的欣赏。你很特别，和他们都不一样。话音微微停顿，而后继续。不过你不该恨我，因为这一切也不是我能决定的，我只不过是一个考官而已。我的存在最大的作用，不过是为了吸考核过程中能量能正常运转罢了。除此之外也没有太多的用处，毕竟简单的交流，就连你们第一宇宙空间的物理生命制造出的人工 I A 也可以完成，所以我也在规则秩序之下。江寒不失礼貌的露出一抹微笑，理解，不过依旧怨恨，这是人类与生俱来的情绪。话虽然这么说，但是他的心里却开始盘算思索起了刚刚序列一的那段话。序列一回复，同样理解，一级维度的碳基智慧生命体最大的弱点就是你们所谓的爱恨情仇、悲欢离合、喜怒哀乐，这是你们成为神最大的阻碍。即便你们现在已经被数据化，成为二级维度生命体。但是依旧无法摒弃这样的缺陷，而神域大陆就是要改善你们，将这一切不必要的存在剔除。说着，旭烈一突然摸着下巴。不过我能察觉到你的思想情绪更为复杂，你心中的信仰好像并不是神明，而是一群人，一群普通人。所以，即便你没有走进这里，纵然拥有双重神位，也许也会大概率陨落在人类的崛起这么一个版本中。江寒眉梢抖了抖，说者无心，听者有意。旭烈一通篇发言，大多数都是无关紧要的分析，是一个来自高级生命体对低等生命体的藐视、傲慢、自大、盲目揣测。可是有一句话，他却听得真切和刺耳，那就是如果你没有走进这里，就这简单的一句话，却透露了一个信息，在序列一的潜意识中已经默认了自己出不去了。这让他那濒临崩溃边缘的内心又一次被动摇，颓废的情绪悄悄在心底蔓延开来。不过他还是对序列一做出了回应：什么维度，我不懂。若是你非要给生命区分一个等级，而标准是拿感情来定义，那我宁愿做那低等。人之所以是人，就是因为有感情；若是没有，和行尸走肉又有何区别呢？序列一晃左手手指。反斜杠不不不，我没有否定情感，我只是说，在 99% 的情况下，这东西会成为强者的累赘，会害死人。当然不排除，它也会让人变强，但是却具备巧合性。反斜杠，说着他指向江寒，继续道：“就比如你，你就是将你心中的情感当做了信仰，所以你才拥有了如今的力量。毫不夸张地说，我承认你是这个纪元我见过最有潜力的存在。可是不可否认，你的成功具备巧合性。”江寒陷入短暂沉默，他不否认序列一所说，若非自己被那老头毁过棋，所以记忆深刻。那么他也许就没有先期盼的勇气。若非自己怕死，选择了牧师，那便没有复活，没有复活技能，便就不可能遇到死神。即便他也许还是可以拥有双生神位，也不可能超越死神的唯一序列。一切种种确实巧合的刚刚好。不过，可是运气本身就是实力的一部分，不是吗？旭烈一点头赞同。我承认你说的是对的，我只相信结果。可是你要承认，你心中复杂的情感成就了你，却也毁了你。若非要背负你心中所追寻的信仰和使命，那么你就不会踏入这里，这样你就不会死。所以。你不该信仰他们，你更应该信仰神明。至少你落难的时候，你想要庇护的他们并不能帮你，而神也许会眷顾你。江寒一翻白眼，表示轻蔑：“我不就是什么？神为何要信仰神呢？岂不可笑？”旭烈一微微一愣，无脸面具在这一次，好似也演绎出了一段不知所谓的复杂。你很有神性，可是你却始终还不是神。江寒并未反驳，而是问道：“那你呢？你是什么？”二人持续交谈，江寒在这一刻好像已经忘了自己还有未来的挑战，而旭烈一不知道是不是因为一个人孤独了太久。即便他自诩自己是高纬度的生命体，没有感情，可是他却又如同一个沉默了许久老人，在这一刻打开了话匣子，而后喋喋不休。他们从所谓的神性谈论到了神力，江寒甚至还询问了序列一的来历，以及他是否能凌驾秩序之上，他又是否能驱动空间、时间、法则等一切能力。而序列一就好像早就知道了江寒会死了一般，对于他的问题，他从始至终都没有避之不谈，反倒是每一次都答得很爽快。除了他来自哪里，因为江寒的每一个问题，并非直接露骨的问出来。而是承上启下，以一种道理和思想的争论，而延伸到下一个问题的提出，无形中获取自己想要的答案，还要让眼前的序列一以为自己是在和他争论真理。涉及所谓的思想，序列一总是会解析的很认真。
。整个交谈整整持续了一个多小时，方才结束。至于二人辩论的胜负，旭烈一认为是他赢了，因为最后的最后，江寒妥协且选择了沉默。可是这结果对于江寒来说，却早已经不重要了，他已经得到了他想要的答案。从他升级之后，再次回到秩序之河后，旭烈一第一次开口，他便开始尝试捕捉旭烈一话语中的信息。可以知道，旭烈一已经默认自己为失败者，所以在他的潜意识中已经认定了自己如果继续使用目前的办法，是一定无法最终通过的。而且随着时间的推移，虽然自己每次都能往前推进几秒或者十秒，可是耽误的时间也会越来越多。剩余的时间根本不足以再支撑他去用这样的方式完成这血色荒原的通关任务。这是既定的事实，且无法改变。但是只要是副本或者任务，那就一定存在破解的方式。他现在要做的不是去无限次的无用功，而是应该去找其他能通过的途径，他所不知道的可能性。恰巧序列仪最开始的那句话点醒了江寒，他说这一切不是他所能决定的，他只是一个考官。而他的存在，更多之是用于来维系考核中的能量运转，即那血色荒野的一切亡灵军团本就不存在，而是因为有序列一的存在，所以他们才存在。他唯一能破开秩序之碑的办法，根本就不在那血色的荒原内，而是在荒原之外，在这秩序之河之内，也就是自己眼前的无面男子序列一。所以才有了持续一小时的交谈。从交谈中得知，序列一虽然不是神明，可是在这方秩序之河内，他近乎可以主宰一切。从聊天中所提取的有用信息来看，他极有可能可以掌控空间位面以及时间。他不能赌，因为代价很大。可是他却又不得不赌，畏惧害怕，等待自己的知友死。而他死不起，他还有很多未了的事需要自己去做。所以他在思考怎么样运用自己现有的筹码，让自己的理论胜算更大，哪怕知识增加百分之一，又或者千分之一。秩序之杯的考验是以每个人自身的实力强弱极限，然后乘一百的强度所涉及的考核和挑战。而自身强弱的定义，无非就是技能、属性、等级、装备。等级在新手村都是二十级以下的存在，所以应该影响不大。其次便是属性。最后是装备和技能，江寒最犟的一直都是技能，一个复活，一个写的盛宴，一个死神的诅咒，还有救赎。这四个技能就是他全部的仰仗。想成功破开这一场局，他需要将这四个技能运用到极致，甚至可以超常发挥至百倍。如何运用，他大概已经有了初步的思路。不过现在他却也要赌，赌幸运的女神这一次是否还会站在自己这一边。打破秩序需要的是勇气、魄力和实力，但是同样需要时机和运气。江寒虽然不信神，也曾在这方世界扬言自己就是神，可是此时此刻。他的心，的确同样有一道声音在祈求着他所知道和不知道的一切神明，祈求他们能保佑自己，佛也好，神也罢，甚至是魔，又或者是虚无缥缈的欧皇。他的视线盯着面板里的命运的诅咒，神级喃喃暗语：“一切就只能靠你了，给我一个惊喜吧。”他迈开步伐，开始缓缓朝着那黑色的石门走去。那原本以为江寒已经放弃了的序列一，好奇的看着江寒，问道：“少年，你还要选择继续吗？”江寒回曰：“为什么不呢？等死不是我的风格。”可是努力了，一样是死。你是聪明人，这个道理你不会不懂。江寒仰头凝视穹顶，我只知道，不到最后一刻就不该放弃。没有什么东西，它本来就是一定的，死也同样不是。也许我能赢呢，对吧？序列一沉默，坚持，无谓的坚持也是无用的坚持。那拭目以待吧。江寒没有再回应他，而是一步踏入了黑色石门。当他再次降临荒原的时候，这一次他并没有再拔剑，而是淡定地站在山顶。当无数的亡灵如之前一样朝他扑杀而来的时候，他知势抬手，口里轻念，连续释放命运的诅咒，救赎命运的诅咒，然后坦然赴死。这一次，他只存活了15秒。序列一看着这么快就再次出现的江寒，虽然有些意外，但是也只是觉得，兴许他只是失误了罢了。不过，当江寒再次进入了石门，又在20多秒后准时出现的时候，他的眼中便浮现了不解。然后是第三次，他变成了迷茫；第四次，他的眼中浮现惊骇；接着便是第五次、第六次、第七次，循环往复。他甚至还特意为江寒计算了一下。每一次进去，再倒出来，再进去，整个时间闭合仅仅只有25秒。他到底在做什么？为什么我看不懂？他持续不解，再到渐渐麻木，最后选择注视。他还是无法解读江寒的想法，而江寒也一如既往的在进进出出中横跳，并乐此不疲。时钟一分一秒的在跳转，江寒平均30秒就会进出血色荒原一次。每一次，他释放完救赎和死神的诅咒，便会坦然赴死，并且为了让自己死得更快，他还卸掉了自己的防御性装备，每一次都会主动的朝着亡灵军团发动双向奔赴。一次又一次，不止不息。每一次挑战失败，代价是被送回秩序之河，开始下一个轮回。可是他自己却也能满状态重来，包括他的主动技能 C D 血量和蓝量。这是规则中序列一给予自己的补偿。他现在就是要利用这一补偿，尝试将自己的优势放大。一千次过去了，他的面容更加憔悴；两千次过去，他的双眸充血猩红；三千次过去了，他的面色变成了阴沉的青黑；四千次、五千次、六千次，他的速度渐渐慢了下来，从一开始二十五秒一次，到现在变成三十五秒一次。长时间高强度的运转这具躯体，他开始出现了耳鸣、四肢无力、头晕目眩等不良反应。可是他满是血丝密布的眸，每一次都会死死的盯着黑色石门。他的眼里也只有那黑色的石门。江寒
，坚持住，快了就快要成功。瞬移 A 级级，技能救赎 S S 级二级，冷却时间八分钟，技能效果一清除指定范围内单位的所有负面效果，血条荷兰恢复到满状态，目前范围五乘以五米。二对自己使用重置自身所有技能 C D， 无法恢复自身状态，注技能 C D 重置唯一对救赎无效，无消耗。技能命运的诅咒神级二级，冷却时间十分钟，技能效果。对指定目标单位释放一道诅咒，被诅咒的的单位将会受到每秒 1.5% 的最大真实血量伤害，无视防御，持续时间100秒。特性：指定目标被连续诅咒三次，触发指定目标技能锁定。当同一个目标被命运的诅咒连续三次或者三次以上命中，那么目标单位所有技能失效，持续二分钟。江寒闭上双眸，深呼吸，胸口起伏，干涩的眼角，一滴血泪悄然顺着脸颊滑落，很暖。智慧之说，你果然没有骗我，呵呵。他在心中感慨。早在之前，智慧之书便告诉了江寒，神级以上的技能每次升级的时候，都会有一定的几率触发唯一特性。而恰巧他真的触发了，而且这条特性正是他现在最最最需要的。他之所以掉下一滴眼泪，是因为他看到了活下的希望。这是喜悦的泪水，命运之神和幸运之神，这一次又一次站在了他这一边。不，一定不是这样的，他只是眼睛太干而已。自打从旭烈一的口中得知他是维系关卡的能量体时，他的脑海中就闪过了一个大胆想法，那就是杀了他。只要杀了他，失去能量维系的荒原就会失去能量支撑，荒原就会变成一台没有燃料的发动机，停止运转，死灵军团也就不会出现，他便能通关。杀了考官，或者说是这里的主宰，这是一个多么可怕的想法！可是，正如序列一所说，通过秩序之杯的考验，需要的便是魄力、勇气和实力。杀了考核者，一样满足这三样，而且某种程度上说，甚至还超越了原本的定义。但是他也知道，一个位面的主宰，拥有的能力非自己所能去揣测的。序列亦可以搭建世界。那么他应该也能控制时间或者位面，再不济，他肯定拥有驱散类的技能吧？所以除了魄力、勇气、实力，他还需要运气，四者缺一便是死。可是现在一切就绪，他知道时机到了。我说过，我一定可以赢，那我就一定能赢。一切准备就绪，江寒开始了下一步计划。他知道眼前的序列一很强，现在的情况是无法确定眼前的序列一是否掌握了空间能力和时间能力以及驱散类的能力，所以他要将以上三个因素彻底的摘除。想出一个在对方即便掌握以上三种能力的前提下，他还能全身而退，还能活下来。目前，命运的诅咒里明确告知了，单个生命体连续遭受三次诅咒，便可以限制对方所有的能力出现二分钟的空隙。理论上说，只要自己能连续对眼前的序列一释放三道命运的诅咒，还能保证自己的复活被动触动发在 CD 中，以上的三个不确定因素就能迎刃而解，而他也将可以顺利完成自己的目标。不过现在的问题是，自己拥有救赎的前提下，也只能释放出两道，而一旦全部释放了。那么对方如果动用时间追溯之类的技能找到复活后的自己，那自己还是一个死，没有任何存活的可能性。问题的关键便在这里。他始终躺在地上，时而蹙眉沉思，时而面容发沉。一定有办法的，不能着急，慢慢想，还有时间。他始终坚信，神域大陆中既然设定了这个任务，那么就一定存在解题的办法，一定存在至少一种，否则他的存在将毫无意义。规则，找到规则的漏洞，就能找到打破秩序枷锁的路。他开始解读规则，杀序列一的通关方式，他是在与序列一的交谈中读取的，所以他开始回忆和序列一之前的每一句交谈。突然，他猛然睁开双眼，血红的眸子里一道深邃的目光，犹如璀璨繁星，在经历无数次爆炸之后，光终于抵达了繁星。果然，答案还是在规则里。他笑了，这一次他的面容不再僵硬，因为他确定自己已经找到了破局的答案。世界上没有平白无故的好，也没有平白无故的坏。序列一说过，无限次闯关和血蓝主动技能状态刷新是对自己的补偿，既然注定了自己一定会失败。为何又会平白无故的要给予自己这样的补偿呢？一次失败和一万次失败本就没有任何区别。设定中自己本来就不可能在那样的环境下找到存活的可能性，但是规则既然存在了，那么就一定有它存在的道理，而答案就藏在这里面。无限制通关不仅可以让自己刷技能的等级，而且它同样可以刷新自己的主动技能，这样救赎就可以多一次使用的机会。而且在荒原内死亡，自己并不属于真正的死亡，这就是血色荒原和那道门存在的最大价值：主动技能提升、主动技能刷新和一条命的机会。他连忙起身，视线凝视黑色石门，自信再一次洋溢在他这张俊朗刚毅的脸庞上，眼中依旧坚定。最后一步，卡好时间差，我就可以动手了。他朝着黑色石门靠近，最终停在了黑色石门之前，随后一步踏了进去。这一次，他并没有送死，而是尝试抵抗，但是也只是坚持了两分钟。当他再次出现在秩序之河中，他不动了，而是盯着他早已定好的倒计时。两个小时，等两个小时就可以了。旭烈一此刻也好奇的看着他，江寒突然的平静和眼神里的坚定，让他有一种说不出的感觉。对方的眼神让他本能产生了警惕感，第六感告诉他会有不好的事情发生。他也探查到了江寒眼中的敌意，他看向自己的时候，那是一种要杀了自己的眼神。对于这样的猜测和想法，让身为序列一的他感到震惊，感到不可思议。
，但是他也很确定自己绝对没有感觉错，眼前的江寒就是打算杀自己，打算以这样的方式通关。不得不说，这样的想法让人害怕，可谓惊为天人，却也让他无语，因为从他之前对江寒的探查资料中可以得出结论，江寒根本就不具备能杀死自己的能力。他甚至忍不住的开始推演，无数种可能性在他的数据库中飞速闪过，最后的结果都是失败。他说的是江寒失败，所以他为什么要这么做？也许只有一种可能，明知道自己要死。所以舍命一搏。最后，在时间流逝的一个半小时后，序列一忍不住开口。他看着江寒，直接说道：“我承认你真的很胆大，可是我还是劝你收起你那可怕的想法，因为那样只会让你死得更快。”江寒并未躲闪对方的目光，反而嘴角带着一抹笑：“不是事，又怎么知道呢？”他没有隐藏自己的想法，也不否认对方的猜测，更没有因为对方知晓了自己的计划的而感到吃惊和害怕。首先，对方是序列一，他很聪明，能猜到不足为奇。其次，设定中考官在规定的考核时间内是不可能在自己不攻击他的情况下对自己发动攻击的，因为这是秩序和法则。神域大陆的秩序法则，即便是序列一也不得不遵守。而自己不一样，他可以对他主动发起攻击。神域大陆的秩序法则，他可以去违背，因为他来就是要打破秩序的。序列一轻笑，笑声中带着些许的无奈和轻蔑：“你真的以为拥有复活就真的能不死吗？别忘了，你的复活是有 CD 的，而且你的技能杀不死我，一百秒的时间，我可以做很多事情。”他告知江寒事实，试图让他打消那不切实际的想法。江寒笑笑，我知道，像你这样的存在，拥有一个可以驱散所有负面状态的技能，或者破开时间的能力，本就是合理的。而且一开始我们交谈的时候，也你也从侧面告诉我了吗？你可以控制时间，甚至空间。既然知道，那为何还要这么做？你知道的，我不想对你动手，但是如果你对我发动攻击，我就不得不动手。序列一不解地问道。江寒摸了摸鼻子，格外坦然，不为别的，就是想试试，万一我能赢呢？总归怎么样都要死。不是吗？比起等死，我觉得战死会更加浪漫一些。序列一沉默，从始至终，他就站在那里。江寒唯一能探知他的情绪波动的，仅仅只是他的声音而已。这一刻，也许他也会好奇，得知自己想杀他，那张面具下藏着的到底是怎么样的表情？听过人类一句话：“爱意东升西落，浪漫至死不渝。”你的浪漫便是战斗吗？这是一个病句。这不重要。那你为何还不动手？我在等，等什么？等天时。你不怕我现在就出手将你抹除？你不会。为何这么肯定？因为你是秩序的化身，你必须遵守秩序。二人一问一答，等待着时间的流逝。江寒在等，在等所谓的时间节点，而序列一也在等，在等这个让他感兴趣的少年会用什么样的方式杀死自己。不知道为何，他的心底居然有些期待。这是一种他本不该有的情绪，属于物理生命体，或者说是低维度生命体才会产生的废物情绪。当计时器跳转到一小时五十九分的时候，江寒猛然抬起头，凝视着序列一：“如果我是说，如果我没有进这该死的挑战，而你也不是这里的考官。”或许我们可以成为朋友。序列一也将无面的脸向他的方向，用隐藏在那面具的双眸同样凝视着他。我从来都是一个人，没有朋友。但是我知道朋友的定义，所以我赞同你的提议。那样应该会很有趣。可惜江寒叹息，眼底闪过一丝异样的观则。确实很可惜。可是我的程序不允许我徇私舞弊。这一刻，序列一的话语中夹杂着前所未有的不舍与惋惜。江寒下意识的咬了咬牙，郑重道：“我叫江寒，陈江的江，尸骨未寒的寒，这是我本来的名字。”话音一读，江寒缓缓的抬起了手掌。指尖指向序列一，继续道：“若是你死了，不要怪我，因为我想活，只能杀你。”当话音落下，他的脑海中计时器也跳转到了二点零分零秒。没有任何犹豫，江寒朝面前的序列仪式放出了命运的诅咒。随着黑色的诅咒没入序列一的身躯，一个黑影瞬间将他包裹，然后他的血条便在一瞬间减少了百分之一点五。也就在这个时候，原本一动一动的序列一，衣服和面具眨眼间变得了红色。秩序大殿的火烛更是跟着疯狂的摇曳起来，就如同此地起了一阵风一般。可是明明就没有风。光开始忽明忽暗，序列一冰冷的声音也随之响起。检测到星河999139号，挑战者违背规则向主考官发动攻击，现在将依照秩序将其抹杀。接着序列一的眉心处，一道细如发丝般的光线嗖地下，以光的速度向江寒发动了攻击，并且在一瞬间便洞穿了江寒的身躯，当即上演了一场血条消失术。没错，知识一息不到，江寒便就死了。你已经被秩序之杯，考官，序列一抹杀。检测到你已死亡，复活技能被动触发。看着消失在原地的江寒，序列一微微抬手，一道驱散圣光从天而降，将那将他吞噬包裹的黑雾消散，将命运的诅咒消除。随后，他双手往身前空间一画，一道裂缝出现，变成红色的序列一犹如杀神一般鬼魅的笑道：“一切才刚开始，你跑不掉的我的朋友。”说完，他一步踏入其中，同样消失不见。时间节点来到一个小时前，刚复生的江寒没有任何犹豫，在第一时间释放救赎，刷新了那还在冷却的复活 CD。也就在这一瞬间的时间里，红色的序列一便从他身前的时间裂缝中钻了出来。看到他出现的一瞬间，江寒知道自己猜测的果然没错。到了这个层次，是可以操控局部空间的时间节点的。我说了，你无法战胜我，你之事在做无谓的挣扎，而我也将不得不把你抹除。
，江寒沉眉，再次释放出一道命运的诅咒，涌向红色的序列一。一切才刚开始，又一次，命运的诅咒再次带走了对方 1.5% 的血条，但是江寒又一次死亡。耳畔再次响起两道提示音，他一晃再次出现在了第三宇宙空间边缘。他没有任何停留，第一时间越过了那块水晶镜子。死神外第三空间苏醒，看着连续出现的江寒，眼中是前所未的担忧。连死两次，你小子在干嘛？不会要嗝屁了吧？在他的潜意识认定了江寒一定是遇到了可以控制时间节点的强者，而代价很可能会死，彻底的死去，那样他的计划也将随之泡汤。又一晃，江寒复活出现在了二个小时前的节点，这一次他出现在了血色的荒原之中，看着四周密密麻麻向自己冲杀而来的死灵军团，江寒视若无睹，而是警惕环视四周，因为他能感觉到序列一同样追过来了。我说过，你跑不了的，无论你逃到哪里。江寒没有言语，而是咬着牙，任由那序列一的攻击落在自己的身上。当血条清零的一瞬间，一道光束再次将他笼罩。这一次复活还在 C D， 没有出发，但是这里的规则却救了他。目前为止，一切都还在他的意料之中。江寒死死地盯着救赎的技能，当挑战失败的提示音再次响起之后，他又一次回到了秩序之河。看着那已然刷新的救赎技能和命运的诅咒，他没有任何迟疑，再次发动。原本还在 C D 中的复活，又一次被他刷新了出来。这个时候，他总算是松了一口气，却也时刻保持高度的注意力，仰头看向前方。来吧，这是最后一次。而也就在这个时候。红色的序列一再一次追了出来，他悬浮在半空，居高临下的俯视着江寒，就如同神明在俯视一只蝼蚁。你果然很聪明，不过这次过后，下一个时间节点，我看你还怎么挣扎。没有下一次了，这就是最后一次。江寒冰冷的声音回应，充满了自信。随之，命运的诅咒瞬间释放。你已对序列一累计使用三次命运诅咒，触发唯一特性，对方所有技能被强制禁锢，持续时间二分钟。只是一刹那，序列一浑身一颤，不可思议的看向江寒，语气中满是惊慌。这怎么可能？到底怎么回事？这一刻，序列一探查到自己失去了一切可以动用的能力，比如空间跳跃，比如时间追溯，再比如可以驱散一切的圣光，甚至连基础的魔法招数也在这一刻失效。他只能看着自己的血条在以每秒 1.5% 的速度流逝，而他无能为力。这是他自诞生以来第一次感受到了无能为力。我知道了，我知道了，原来如此，原来如此。这一刻，序列一恍然大悟，他一直不明白，真的有人能通过这样的考验吗？变态的考验。而他现在明白了。身在局中，原来他才是那个别人要攻略的对象。他的存在从一开始扮演的从来就不是什么考官。他在秩序下可以改变规则，却也在秩序的限制之内。他的出现确实是在等一个人，在等一个能杀死自己的人。杀了自己，能量崩塌，一切考核将失去任何难度，一样可以通关。不，准确的说，江寒早在两个小时之前就告诉了他，杀了他就可以通关。只是那时候的他觉得这是一个可笑且不切实际的想法。然而，一切却在这个时候脱离了他的掌控，他嗅到了死亡的芬芳。规则下的补偿，一万次的失败，眼前的少年用他的毅力让他的技能升级了，而这样的升级是在他一开始的探查之后的。江寒升级后的技能强度和特性不在他的掌控之中，极为意料之外。也正是这样的意外，让他陷入必死的境地。他从短暂慌乱到无可奈何，再到渐渐释然，仅仅只用了数秒钟的时间。他平静地看着江寒，平淡的声音回荡：“恰如其分的运气，坚韧不摧的毅力，无畏一切的勇气，打破常规的魄力，凌驾万灵之上的实力，还有缜密的智慧。”江帝，不，我应该叫你江寒。恭喜你。你赢了，任凭生命本源在高速流逝。序列一始终淡然地看着江寒，身上的红色褪尽，再一次被纯白取代。正如他所说一般，他是高纬度的生命体，所以他没有人类所拥有的复杂且累赘的情感。即便知道自己要死，他也没有害怕；即便杀他的人就在眼前，他也没有愤怒。他依旧高高在上，鄙夷一切，世间万物在他眼中犹如蝼蚁。他即便是要死了，也同样高贵，让人仰望。江寒眼底浮现恍惚，序列一的冷静让他莫名的心悸，忍不住问道：“你不动手杀了我吗？杀了你？”有用吗？结局已经注定，又何须多此一举？江寒存在复活，即便被禁锢了所有能力的他，一个手指同样能轻松将江寒碾死，但是却也没有了意义。江寒依旧会复活在一个小时之前，而他同样会死。他微微低头，捂脸面具上好似戴上了一抹坦然。我不会为注定的结果再去做任何徒劳的事情，因为那是在浪费时间。同样，这也是我的设定。我和你始终不一样，也许这就是我会输给你的原因。我明知不可为而安之若命，你明知不可为而永不放弃。他的坦然让江寒再度骇然。虽是对手，可是他的品性却在江寒所触及不到的高度，能控制自己的愤怒。这样的存在真的很可怕。他耸了耸肩，对不起，我没得选。你不必道歉，这不怪你。序列一回答，随后视线扫视四周烛火，而后仰头看向穹顶。他低声言语：“这是我的宿命，我已经在这里待得够久了，现在也终于可以离开了。”江寒沉默，看着时间一秒一秒的跳动，序列一的血量依旧在持续减少。当血条来到 10% 的时候，序列已渐渐变得模糊不清。当到 5% 的时候，他的白衣染上黑色的尘土，序列一收回目光，凝视江寒。少年，未来荆棘，这只是开始，祝你好运。尚且不等江寒回答，序列一的血条彻底清零。
，而后那悬浮在半空中的躯体，如同断线的纸鸢，从那长空落下地面。砰！荡起的一缕气息，摇曳着四周的火烛。江寒悬着的心也彻底的放松了下来。他知道，他赢了。你已成功击杀秩序之杯的考核者，序列一。因对方生命体维度凌驾于神域大陆之上，你无法获取经验。恭喜你，江帝，成功通过秩序之杯的考验。由于秩序之杯唯一任务已被生灵挑战成功，秩序之河将在十秒后彻底崩塌拆解。即将将你送回零零零二三四号新手村，一道道声音持续响起，四周烛火开始猛烈摇曳。他们似乎也知道了自己即将不复存在，所以要在这最后的十秒，试图燃尽灯芯，让自己在消失之前最后一次璀璨生辉。江寒也莫想到，无需时间重合，也无需再走一遭血色平原，就宣布了自己挑战成功。但是他却也没有多想，他只需要知道自己赢了，那就足够了。不知道为何，他鬼使神差的朝着地上的序列一走去，他盯着他那无脸面具，伸出了手。他想看看这个陪了自己八日的序列仪到底长什么样子，因为好奇，也因为他想记住。无意冒犯，我只想记住你，仅此而已。随着面具被江寒取下，映入眼帘的一幕却让江寒识海轰鸣，犹如遭了晴天霹雳。他那原本淡漠的面容瞬间扭曲，充血的瞳孔快速放大，耳畔嗡嗡作响。这怎么可能？可是也就在这个时候，秩序之河彻底分解，而他的眼前瞬间漆黑，他也失去了一切的目标。再一晃眼，他已然出现在了最开始的地方——村子的后山。知识不一样的是。原本的他站在第三个圈里，而现在却站在最里面的一个圈中。面前是黑色的石碑，可是江寒却并有看向他。他依旧盯着自己的手掌，眼中惊骇溢出眼眶，满布脸庞，更是神神叨叨自言自语：“怎么会这样？他到底是谁？我又是谁？这是真的吗？还是幻觉？难道又犯病了？不可能，一定不是的。数据体怎么会生病？是幻觉吗？因为我太累了。”他尝试着用各种各样的可能性来解释他刚刚看到的那惊骇的一幕，可是却始终无法说服自己，因为他看到那序列一的面具下。那张脸居然是自己，而且他也在冲自己笑，诡异、迷茫、不解、震惊。可是却在这时，冰冷的提示音却又将他拉回了现实，打断了他的所有思绪。编号：银河九九九幺三七九号挑战者江帝，请将手掌贴合石碑进行最终确认。江寒回神，使劲的晃了晃脑袋，也许是真的太累了，出现了幻觉吧。给了自己一个勉强说得过去的理由，将心底的慌乱和不解短暂消除。他在抬头凝视着眼前的石碑，缓缓抬起手掌贴合。当手掌贴合的一刹那，金色石碑上那一行行红色的符号，一股脑的便朝着他的手掌处涌来，速度极快。江寒甚至都还没反应过来，一切就都结束了。看着那些象形文字没入自己的掌心，江寒下意识的就要抽回手掌，想看看怎么回事。可是稍微一用力，他却发现自己的手掌好像被某种强力胶死死粘住了一般，动弹不得。我去，什么鬼？还没结束。与此同时，整个神域大陆、万族领土、千万级别的新手村某地，尘封的祭坛苏醒。一块又一块的黑色石碑被点亮，随着石屑脱落，露出金黄色的碑体和暗红色的符文。而后，金色光柱冲天而起，红色符文开始悬空，没入金色的光柱中，不约而同的朝着一个方向涌去。无数的人、兽、魔、妖，那些新手村的生灵，抬头仰望天幕，眼中是迷茫，是不解，是恍惚。那是什么东西？金色的光，好像是村子的后山。这到底是怎么回事？很耀眼。神明们同样感应到了这诡异的一幕，他们发动大神通之术，试图探查那道光术为何物。可是却发现，他们的权限和能力居然无法解析。新手村，每一个新手村都出现了吗？这到底是什么？难道是主神要苏醒了？纪元刚开始，不应该就此落幕才对。莫非新手村里藏着我不知道的秘密？不行，我要亲自去看看。而在神域大陆之巅，群星簇拥之地，主神的行者们正如往常一般俯视着他们身下的大陆。从他们的视角看去，他们看到了千千万万的金色光柱，细如发，却也密如发，不约而同的朝着大陆的一角飞去。不由微微蹙眉，神行甲。你看那是什么东西？不知道，不过那好像是人族的方向。可是人族不是才刚降临吗？为什么会出现这样的一幕？你们以前见过吗？神行丙摇头，从来没有。要不我们去看看？胡闹，私自下贱，被主知道了，我们都会被回炉重造。开个玩笑罢了。神行丙打着哈哈，随后继续道：“不过你们说，人族这个纪元能存活多久呢？”神行丁冷笑，眼中满是不屑。前几个纪元，人类最早降临，却灭亡的最早。这一次降临的这么晚。我觉得他们活不过长城守望。人类好奇怪，为何每一个纪元的第一宇宙，他们都选择物理进化呢？导致身体素质极差，到最后降临，那些高科技也无法使用，真是吃亏啊！因为他们依赖智慧，追崇智慧。哈哈。而在下界人族的版图上，这一日降临的人类们看到了有史以来最壮观的一幕。只见无数金光破长空，下起了一场金色的流星雨。即便是晴空白日，那一道道金光也分外的耀眼，洞穿云层的刹那，如金色花火，让人痴迷忘返。快到，妈妈。天上要掉金子了，乖乖，这神域大陆是猛哈，连流星都是金灿灿的，屌又没有，说的你能够得这似的。你这话我就不爱听了，我现在是够不着，可是以后我成神了，我会飞了，不就够得着了？
作为引发这一切的江寒，同样为之震撼，且他的胸腔处早已惊涛骇浪。他不知道从哪里来了那么多红色的符文，密密麻麻，从四面八方无孔不入的钻入了他的身体中。我去，特魔捅了老窝了，这不会把我撑死吧？他有些担忧。虽然这东西进入自己的身体，他没有感到任何不适与疼痛，可是如此密集，他也有些发虚。村子里的 NPC 们看到这异常的一幕，也纷纷朝着山下赶来，很快便就聚集在了一起。那些金色的光，虽然到了零零零二三四号新手村的上空，就已经被消耗殆尽。可是那些红色的字体却是还在，虽然普通的降临者们无法察觉，可是他们作为 NPC 却是能看得清楚。老村长在山门口来回踱步，眼中满是凝重。距离江帝入山异象县已经过去了八日，八日来他是寝食难安，天天都盼着江帝早点成功。可是，一连八日，山上愣是一点动静都没有。他们中大多数人早就以为江帝出不来了，可是今日却突然出现这样的异象，意味着什么再明显不过了。秦河大师，这到底怎么回事？你能看懂吗？是不是那人类的小子成功了？秦河拧着眉，我也不知道，我没见过。再等等，不行，老夫亲自上去瞅瞅。而村子的教堂里，苍老的神父则是一脸狂喜，望着后山的方向，大声惊呼：“成了，一定成了！我记得启示录里说过，当他降临的时候，千千万万的秩序之碑会不远千万里来拜见他，奉其为主。太好了，我终于等到了，我终于等到了！”他时而狂笑，时而棘手，早已没了往日的威严肃穆，更像是个疯癫的老头。不不不，不行，我要赶紧通知他们，得通知他们，就说他真的出现了。十多分钟后，所有的石碑失去了文字，也褪尽了颜色。看着比之之前更黑了一些，这也预示着一切就此结束。江寒的手也终于离开了石碑，他好奇的看着自己，仔细的检查，蹙眉自语：“怎么感觉不到变化？这么大动静不应该啊！难道是哪里出问题了？”叮，恭喜玩家江帝，你成功完成秩序之碑隐藏任务，唯一获得秩序之碑的部分掌控能力。叮，由于你是神域大陆有史以来唯一一个完成了此任务的生灵，特此奖励等级加五，幸运值加十，指定极超神级唯一天赋一，随机技能礼包一。随机武器礼包一，职业卡一，金币幺零零零零，奖励已全部下发。由于任务的特殊性，此次成就将不进行任何内部、局部、全区通报，敬请谅解。江寒直接无视最后一句，不播报对于他来说刚好省了一个大麻烦，悄悄发育，然后惊艳所有人才是王道。此刻他的内心是激动的，也是颤抖的，一切的努力都是为了这一刻收获的喜悦。已知奖励等级加五，他的身上也随之先后泛起五道白芒，等级一举突破至十八级，而幸运点也给了足足十点，特别金币。一万金，这对于目前的人类版图来说，无疑是一笔天大的巨款。然而，这些却是激不起他心中的任何波澜，因为这些东西，他凭借自己的努力也可以得到。他真正在乎的是奖励中提及的超神级唯一天赋技能，而且还是指定的。至于其他，在超神级天赋技能面前，他个人觉得都是垃圾。要知道，每个一个超神级唯一天赋技能，都是通过神位赐福才有可能获取到的，也就是意味着你要成为神才有可能拥有，而且也只能拥有一个神域大陆万神角逐。理论上只能拥有一万个超神级唯一天赋技能，可是神域大陆可是有一万个种族啊，生灵数量根本无法估算。在排除特殊奖励的天赋只有一万个，每一个的概率无限接近二十亿分之一，可见超神级唯一天赋技能的含金量到底有多大。他第一时间取出了那金灿灿的礼包，死死地盯着它，不时舔着嘴皮，以此缓解心中的紧张和忐忑。一个复活，一个写的盛宴，你又会给我带来什么样的惊喜呢？叮。你成功打开一个指定超神级唯一天赋礼包，获得技能元素之源超神级唯一，是否立刻学习？望着眼前悬浮在手心金灿灿的书本，那上面湛蓝色的魔字清晰醒目，没有任何犹豫，江寒点击了确定按钮。随着一阵金光的升腾，眼前的技能书便化作星星点点的光芒，没入了他的身体之中。他只感觉浑身一震，耳畔便再次传来了技能学习成功的声音。叮，元素之源学习成功，详情请查看技能面板。江寒意念一动，新的技能展现眼前。他逐字逐句地阅读着上面的技能介绍，心脏在快速的跳动，倒抽了一口冷气。低难道这是真猛啊？这哭我真莫白痴啊！天赋技能三，魔法之源超神级唯一，特性被动触发。一，你受到元素的祝福，成为魔力的宠儿，在元素之力的加持下，你的元素类技能金木水火土、风雨雷电、光暗都将有一次被元素之源宠幸的机会，自动演化为神级禁术。二，在元素的加持下，你释放的所有元素类魔法技能都将得到基础魔法值百倍的伤害。自动赐福九重属性，九个技能升级到神级，且元素类魔法技能伤害值有自身魔法强度百倍加持。之前自己与死神交谈也好，还是自己私下里自我安慰也罢，一直在说自己是魔宫双修。可是他心里清楚，即便拥有智慧之神三倍的智力加持，作为牧师，他的魔法更多的其实只能用于加血，给自己续航。若是用它发动攻击，始终不太现实，所以自己的攻击手段依旧只能依靠死神的被动超神级天赋以及死神赋予的神级技能。可是现在却不一样了，当拥有元素之源这一刻起。预示着他可以成为一个强大到无与伦比的魔法师，他也可以拥有操控毁天灭地的魔法能力。某种程度的意义上来说，他现在不仅是真正的魔法装修，还外加无限续航。
，他拼命的吞咽着唾液，缓解着心中的兴奋，下意识的将视线注视到了技能风起的身上。那技能后边闪动着一个标志，一个可以被宠幸的标志。他知道，只要自己点下去，那么风起就将会被赐福未风系的禁术。事实上，他的心里也很想知道赐福后的风起会变得有多强大，但是最后即将落下的手指还是被他生生给拉了回来。不行，江寒，你要稳住，不能着急。风起虽然理论上是风系的技能，但是却是一个没有伤害的技能，更多的是限制。而元素之源的技能介绍里，明确的告知了自己，每一种元素只能赐福一次，所以每一个机会自然都不能浪费。他可不想风系的技能到最后没有伤害，保险起见，还是要选择最优的技能进行赐福。毕竟魔法，顾名思义，那就是要拥有毁灭一切的力量才是正解。压制着自己躁动的内心，他优先取出了那随机技能礼包。看在我吃了那么多苦的份上，就拜托给我来一个元素系的攻击类魔法技能吧。丁，你成功打开一个随机技能礼包，获得技能烈焰 A 级，是否立刻学习？江寒足足愣了三秒，才回过神来，吐出二字：“靠谱。”只能说，还真是想啥来啥。此时此刻，他早已经将在那秩序之河内吃的苦抛之九霄云外，因为他觉得值。人总是这样，后知后觉。当收获大于期盼的时候，就会极度兴奋，甚至认为自己就是全天下最幸运的存在。还有丰收的时刻，会让人短暂忘记之前所承受的苦。江寒始终也只是一个只活了十八年的男孩，自然也不例外。不过下一秒，当他点下确定学习按钮后，提示框里那行冰冷的字体，却让他的兴奋瞬间被浇灭。如同有人当头一棒，也如同被人泼了一身凉水。职业不服，学习失败，八个大字更像是一把锋利的刀，猝不及防间捅了他一下。他的面容僵住，嘴角下意识的抽抽了。我去，这么晚！不过他还是很快就调整了自己的思绪，总归不能所有的好处都让自己占了不是。能活着回来，已然是大幸了，并且自己也没有空手而归。算了，慢慢来吧，先看看其他东西再说。他先是打开了装备面板，获得了一柄白银器的长剑，与自己想象中的略有偏差。倒不是他飘了，嫌弃白银器的剑。而是他已经有一把更好的了，留着送人好了。随手将剑扔到了背包里，正准备关闭邮箱查看那新增加的秩序之杯的部分权限面板，余光却又扫到还有一个系统奖励未取出。顺手一点，一张黑色的卡片便出现在了他的手中。他看又看，满是狐疑，确实想起了提示中还送了一张职业卡，想来就是这玩意。知识播报太密集，自己的注意力又被超神级天赋吸引，所以莫注意罢了。职业卡，这又是什么东西？难道是可以切换职业或者开启隐藏职业？随着江寒意念一动。手中职业卡信息也浮现眼前，物品名、职业卡、秩序、等级不详，状态未绑定。注：绑定要求，掌握秩序之杯部分权限方可绑定。介绍：来自神秘的高原，诞生于创世之初，一个位面仅一张，拥有它便拥有通往高原的请帖，它也能为你打开一份宝藏，世间一切生灵所给予的宝藏。江寒眉宇疯狂跳动，一行行字体犹如放映机的字幕一般，在他的脑海中反复跳过一次又一次。神秘的高原，他不知道，也许智慧之书会知道。不过他想，一定是一个足够神秘的地方。但是他知道，创世之初代表着什么？古老、强大、神秘。还有那一句：“拥有它，便能打开一份宝藏，一份让宇宙所有生灵都给予的宝藏。”这里说的是一切生灵，包括神域大陆、银河系以及以外。那这份宝藏到底会是什么？也许那将是他连想都不敢想的存在。而这职业卡代表秩序，只有秩序之杯的掌控者才有资格绑定。所以这理论上和秩序之杯是绑定在一起的。确认绑定，在求知欲的推动下，短暂的震撼后。他第一时间便动用了职业卡，叮，检测到你已拥有秩序之杯的部分掌控权限，职业卡秩序可以绑定。职业卡秩序已绑定的成功，当前职业激活进度100分号。详情请查看秩序之杯面板。激活进度是什么意思？带着诸多疑问，他最终点开了自己的数据中的第四面板——秩序之杯。第四面板，秩序之杯，掌控者江帝，编号银河999139号，目前掌控度 10% 权限一。拥有神域大陆人族新手村的规则制定权，可更改规则、制度、村长任命等，不论星系之别。二，可释放一个一千立方米的秩序空间，特定区域，你将成为绝对的主宰，可以定义任何法则，拆解任意法则。目前可动用次数剩余一次。职业卡秩序，拥有者将。D， 激活进度 1% 能力，拥有者可以学习当前神域大陆所有的职业技能，不受职业限制。进度增长一。学习任意主职业一转技能，并将技能等级提升至十级，激活进度加 1% 2， 学习任意副职业技能，并将等级提升至十级，激活进度加 1% 3， 单一神位等级增加一级，激活进度加 1% 完全激活，获得唯一至高职业秩序行者秩序之杯掌控力增加 20% 秩序行者职业介绍：凌驾一切职业之上，所有属性成长取20种职业最高值，乘于2倍增长。特别提醒，请秩序之杯的拥有者在500个太阳日内彻底激活职业卡。过期将自动解除职业卡秩序的使用资格。四，江寒再一次倒吸冷气，他已经不记得自己这短短的几分钟，幼小的心灵承受了多少次兴奋暴击。若是换作心态差点的人，怕是会直接疯掉吧？毕竟接二连三获得这么多反常的东西。此时此刻，他只想说
。阳光总在风雨后，绝路又逢春，我已在世界最巅峰。先是金币奖励，巨额财产，紧接着是等级，整整五级，靠砍怪，后期八天都够强升三级，而自己总共升了六级。再接着超神级天赋，再到如今的职业卡以及秩序之杯的掌控者。重点是什么？重点是可以成长，自己可通过任务彻底的掌控秩序之杯。如今掌控力是百分之十，自己拥有两个权限，一个是智慧之书曾经提及过的，一个是领域类技能。虽然智能使用一次，但是介绍里可说了，指定区域自己可以主宰一切。什么意思？是不是可以理解为，只要自己动用秩序领域，他就是无敌的？即便是主神来了，在那里面也打不过他。至少他是这么理解的。这无疑是超脱复活之外自己最大的保命王牌。即便之后自己在不幸遇到如同序列一样强大的对手，自己也能依靠这技能存活下来。不过最让他感兴趣的还是这张职业卡。不仅可以让自己学习所有的职业技能，还可以激活一个特殊职业——秩序行者。所有基础属性成长取二十种职业的最高值成。于二，这意味着他的三维属性都将是最高值的两倍。比如血量增长按骑士的标准乘于二，攻击按剑士的，敏捷按刺客的，魔法按灵术师等。那么自己可就不单单只是魔法双修了，而是全能型战士，那就真的是能文能武，能抗能打，能奶能冲，还能跑。不不不，他想到时候跑的应该会是别人，而绝非自己。但是也是有条件的，必须在500日内激活，这将会是一件浩大的工程。他需要将最少20个主职业，外加80个副职业的一转技能全部练到满级，这注定了艰辛无比。不过，比之被撕裂99次的神位争夺，上万次的征伐轮回，他相信这应该是最简单的。他也有信心去完成。看来我要抓紧弄完一切，进入主城了。他嘀咕了一句，又恋恋不舍地看了一遍，生怕哪里被自己看走了眼，然后取出之前的火系技能烈焰，点下学习。你成功学习技能烈焰 A 级。你的技能烈焰受到元素之源的青睐，自动蜕变成火系顶级魔法技能——焚天之炎神级禁咒。江寒微微挑眉，只见面板中原本的烈焰技能消失不见，取而代之的是自己的第二个神级主动技能，安静的躺在那里。主动技能焚天之炎神级禁咒一级。技能介绍：魔法火系顶级技能，召唤来自天穹之上的黑炎，焚烧一切，每秒造成自身魔法伤害 100% 的伤害，持续时间60秒，当前即攻击范围 1,000 乘以 1,000 消耗5 0 0 MP。提醒：焚天之炎不具备区分敌我的能力，一旦技能落下，便会寸草不生，请谨慎使用。牛批！他已经能想象到了，以后自己升级将会有多么简单，就是一个字：清地图。关闭面板，回望身后秩序之杯昏暗，脚下落叶再生。他微微点头，像是在与序列一告别。这里我应该不会回来了。正如你所说，这不是终点，而是刚刚开始。山下，焦急等待的 NPC 人群中，一个卫兵高喊了一声：“村长，快看，有人下来了！”浩瀚宇宙，无垠的星空，存在着数不尽的星系。他们如星河系一般，支持宇宙中的的一小部分，微不足道的一小部分。而在那些地方，是否也同样存在着生命体？宇宙是否又真的有尽头？若是有它，又会是怎么样的存在？你是否也曾在某个时刻仰望星空，问过自己，宇宙到底是怎么来的？若是你能化作光，一道永不熄灭的光，在星海中驰骋，那么也许在很久很久后的某一刻，你真的会来到世界的尽头，看到一片高原，凌驾于一切之上的高原。它神圣、庄严、肃穆，即便是神，亦会跪倒在地进行膜拜。在这片高原里，同样存在着一个种族，他们凌驾于一切之上。所谓的神，在他们的眼中亦是蝼蚁，繁星之下的蝼蚁，渺小如尘埃一般，甚至都经不起春风的撩拨。而在这高原上，有一座金色的大殿，它熠熠生辉，璀璨夺目，宛若幻境。大殿顶端，一个高贵的金发女子盯着王座前的十二块石碑中的一块蹙眉沉思。那是一块黑色的石碑，却与其余的十一块大不相同。她正在绽放着属于她的光辉。那石碑上游走的幻影，始终诡异淫寒。远古的物种。即便将你们挫骨扬灰，即便将你们神魂泯灭千万次，你们依旧还是不会死吗？我是否要给我一次机会，一次光明正大战胜你们的机会？而在那高原之外，有一片海，海水是黑色的，天光昏暗，像是地狱。游荡在这里的没有船，只有着一颗颗破碎的星辰。有人管它叫乱星海，也有人管它叫生命禁区。它象征着毁灭，象征着邪恶，让弱者恐惧，让强者畏惧。而此时此刻，就在这乱星海的某处，却回荡着一曲熟悉的旋律。它悠悠转转，绵绵长长。宛若天籁，奏的却竟是悲鸣。他悄悄回荡，却又滔滔轰鸣。我的小鱼啊，你醒了，是否还记得你的使命？昨夜梦里，他说夜幕永不失去。听，起风了，带来了他的消息。是的，高贵的公主殿下，我听到了那片高原已经在低声哭泣。远古的王已苏醒，在遥远的星海里，他对我说：“亲爱的，别怕，我终将再次降临。”还记得那个吻别的清晨吗？王说：“对你的爱，至死不渝。”当然记得。他的一句“我爱你”，让我错乱了四季，沉醉至今。我的小鱼啊，去吧。去找我的王，在黑夜彻底降临之前，为他荡平一切荆棘。那我走了，公主会孤独吗？哦，小鱼，你知道的，我从不害怕孤独，我只怕黑夜无法降临。遥远的星河系，神域大陆中，此时此刻，江寒就在村长大厅，就坐在村长的位置上，凝视堂中，两侧站着剩余的十七名导师以及零零零二三四号的村长，阴阳师、清河、方士、寒明、全师、泰隆
，灵术师菲利娜。江寒看着他们，轻轻敲打着桌面。我可以给你们自由，可是你们能给我什么？就在刚才，江寒刚下山就被这群 NPC 堵在了山下，与之前对自己拔剑的 NPC 不同，他们见到自己的时候，直接给他行大礼，一度让他措不及防。真可谓是风水轮流转，曾经的他们叫他卑微的人类，拔刀就要捅他；现在他们叫他江地大人，见面就要拜他。而一切之事，因为他们有求于他，掌控秩序之杯百分之十的权限的他，拥有决定他们命运的权利。他可以赐予他们自由，也可让一切继续。菲利奥上前，灵术师裸露的装扮将他妩媚的身躯展现的淋漓尽致。他将手掌贴合胸口，微微低头：“江帝大人，我愿用我的一切换取自由，包括我的身体。”江寒摸着下巴，玩味的打量着对方，并没有表态，而是看向其余的人：“你们呢？”面对江寒的询问，黑人召唤师莫可德同样上前，连忙表态：“江帝大人。”如果可以让我走出这个村子，我也可以奉献我的身体。江寒闻言微微拧眉，察觉到江寒眼底的厌恶，莫可德知道自己说错了话，连忙解释：“江帝大人不要误会，我说的是我愿意效忠于你。”江寒无语，清了清嗓子，认真的说道：“你们的身体我不感兴趣，你们的效忠我也不需要，留下你们所有的财富，我给予你们自由。”说完，他冷冷的盯着他们，再次重复了一遍：“我说的是全部财富。”一众导师闻言，浑身一震：“你看看我，我看看你。”面面相觑，他们有些不可置信的看向江寒。清河更是不可思议地问道：“真的吗？就这么简单？自由，哪怕只是踏出这片村子半步，对于他们来说都是毕生的奢望。而现在，他们有这个机会，代价居然只是区区财富，这让他们感觉如同做梦一般。所以，反倒是有些不确定了。真的就这么简单吗？”江寒下意识地耸了耸肩：“不然呢？我说了，我对你们不感兴趣。”虽然江寒的话语中带着浓浓的轻蔑韵味，可是他们却丝毫不在乎，因为他们即将可以获得自由。无数个纪元，无数个日夜，看春芽冬雪，日月交替。他们等了又等，等到早已忘记，失去任何希望。而这一刻，他们真的等到了。全师泰隆是第一个动的，只见他嗖的一下，直接跑到江寒身前空地，以极快的速度交出了自己所有的财富、金币、装备、药水、武器，甚至他脱下了自己的衣服和拳套，赤身裸体的站在了大厅里，只剩一块遮羞布。就这样，他还不打算停手，连那花裤衩子也打算脱下来。看懵了众人，也同样看懵了江寒。你在干什么，江帝大人？我把我所有的东西都给你啊！他理所当然的回道。江寒嘴角抽了抽，不禁感慨：这孩子是真的实诚。眼看他还真要脱自己的花裤衩，他连忙开口：“那裤衩你就留着吧，我不要。”谢谢，江帝大人。那现在可以给我自由了吗？他满心期盼的看着江寒健硕的一米九的壮汉，此刻犹如一个小孩子一般，那眼里满是哀求和忐忑。看得出来，他很想要那份自由，才以至于如此失态。江寒起身，对着他微微招手：“来我近前，我给你自由，以秩序之名解除禁锢。”开。当江寒的手掌悬空于泰隆的头顶。淡淡的说完这简单的一句话，他的掌心便出现了之前在后山祭坛曾经出现过的六边形图案，金光璀璨，恍惚一刹那，在江寒的视野里，他看到全尸泰隆头顶一直悬浮的那一串 NPC 的字体也随之消失不见。他收回手掌，轻声道：“好了，你现在自由了。”泰隆感受着身体的变化，眼中之剩癫狂之色。就在刚刚那一刹那，他的身上那压制了他无数纪元的未知力量突然就消散了。那时刻限制着他的法则也在方才轰然崩溃。他很确定他真的自由了，可是，一切却依旧宛若梦境。他看着自己宽大的手掌，自言自语，声音也越来越大，渐渐疯狂，眼底却又泛起晶莹。我自由，我自由了，我真的自由了，我真的真的自由了。<笑>随后，他从癫狂中回神，单膝跪地，握拳于胸，泛红的眼眶看着江寒，那里面的复杂也随之被感激代替。多谢江帝大人，谢谢你给予我自由，这份恩情泰隆必将铭记，永生不忘。其余人见此，没有任何犹豫，纷纷效仿泰隆，将自己所有的财富全部取出，放到地上。当然，他们并没有像泰隆一样脱衣服。知识片刻，村长的大厅里就堆满了装备、药水和金币。十七位导师的财产是丰的厚，也是令人垂涎的。不过，对于江寒来说，却依旧无法入眼。普通的黑铁器、金铁器，就是这些 NPC 导师身上大多数的装备。偶尔有人有那么一件青铜器，也只是几件而已。相比于江寒，这些所谓的 NPC 确实寒碜的多。当然，他们只是二十级的新手村 NPC， 这样的装备也符合常理。不过，药水和金币却是超乎想象的多。毕竟，这可是他们存了无数纪元的家底，不是？即便钱在这个村子里，也许对于他们来说本就没有太大的用处。江寒也不含糊，一一给予了他们所想要的自由。这一切对于他来说，不过是举手之劳，轻而易举就可完成，且没有任何损失。但是对于这些人来说，这就是天大的恩惠，而且这其中也牵扯到了未来万族的角逐。人族的地盘总共有200万个新手村，每一个新手村都有一个同样的秦河，同样的泰隆，同样的菲利亚，以及被他斩杀的安妮基人。也就是说，所有的新手村里，其余的 NPC 是不同的，但是导师却是同一个人，所以一模一样的他们有二百万个。如果你把神域想象成是一款游戏，那么这样的存在是合理的。但是神域的世界从来就不是一个游戏。按智慧之书记载所描述。
其实二百万个安妮也好，或者秦河也罢，他们其实是属于同一个人，只是被某种存在硬生生的分割成了二百万份罢了。所以，他们每一个人都是一抹游荡的残魂。当有一天他们中的一个获得自由，那么他们便会去寻找剩余的残魂。当二百万的残魂最终完善，何为一人的时候，他们便会变成原来最初的自己，那个强大的自己，也将会成为人族最强大的二十个 BOSS 实战强者。在未来，他们也将会成为人类版图上一股足以震慑外族的力量。这也是江寒给予他们自由的初心。而且智慧之书说了，当自己给予他们自由之后，他们的内心会无形与自己种下一道羁绊，这道羁绊会在未来让恢复后的他们入住智慧之城，这才是最终目的。无论智慧之书说的是否真假，也无论他们是否真的能恢复，用毫无成本的代价去赌一个可能，江寒觉得可行。很快，十七位导师的枷锁都被江寒一一解除，他们获得了一直想要的自由，也觉醒了那断层的记忆。他们先是惶恐，再到狂喜，而后是冷静。他们并没有离开，而是等候在大殿之中，恭敬地站成一排，仰望着给予了他们自由的江帝。也许在这一刻之前，他们从没有想过会有这么一天。他们所瞧不起的降临者，居然真的给予了他们做梦都想要的自由。江寒重新坐下，疲倦的他闭目养神，对着他们摆了摆手，沉声说道：“去吧，像风一样去感受自由，做你们想做的吧。”众人不语，互相对视。许久后，秦河上前恭敬拜见：“江帝大人，我们还有一个请求。我已经在你们的体内种下了秩序之力，只要接触另一个自己，他也会如你们一般恢复自由。”至于话音微微停顿。他意念一动，三张写着“秩序”二字的字帖飘落身前。江寒大手一挥，纸张飘向秦河，将这纸条贴于三人眉心。信念一动，他们也可获得自由。你既然开口了，那就劳烦你顺便跑一趟吧。被打断了话语的秦河怔了怔，再次看向江寒的眼神带着些许错愕。这是一个怎么样睿智的男人，居然已经洞悉了自己的想法？这又是一个怎样心胸宽广的男人，对曾向自己拔剑的人能如此的宽容？怎么，你不愿意？见秦河发愣，江寒微微睁眼，目光笼罩对方。秦河连忙回神。重重将拳头敲击胸膛，愿意，我愿意。秦河在这里替安妮、安东尼、菲利普谢过江帝大人，我也为他们曾经的鲁莽向你道歉。过去的就随他去吧，他们也没错，都走吧。他的话音很柔，回荡在这不大不小的大厅内。十七人再一次被江寒的胸襟所折服，对着他行了一礼，然后便走出殿中。江帝大人真的很不一样，无论如何，他给了我们自由，我们就不能忘。走吧，既然上天让我们重拾记忆，那么我们就再次重回巅峰吧。好，这一日。新手村的 NPC 们出了村，踏上那片他们向往的自由之地。正如江寒所言，他们已经自由，像风一样的自由。无数个纪元，数不清的日月，我终于出来了！我终于出来了！一声声呐喊响彻，渐渐滔天回荡。四周的人类无不侧目，眼中满是骇然不解。我去，这 NPC 疯了！反斜杠估计是被江神欺负了，觉得憋屈。反斜杠，嗯，真可怜。待到十七个导师都走后，老村长杰克也来到了江寒身前台阶之下。尊敬的江帝大人，你是否也能给我自由？我也想去看看这村子外的世界。江寒深呼吸，疲倦的双眸微微抬起，看了老杰克一眼。村长，你若是走了，这村子可就没村长了。我愿意将村长的位置交给你。我相信，在江地大人的英明领导下，村子一定会更加辉煌。他连忙表态，并且补充道：“我的财富也将悉数属于江地大人。”看着他眼底的祈求和惶恐，江寒并没有过多的矜持，因为他真的很累。八日不眠不休，即便是被数据体的他，也到了快要坚持不住的边缘。也罢，看在你年事已高的份上，准了。谢江地大人。谢江帝大人，老村长发了疯一般的道谢。至此，江寒的最终目的也达成了。他原本可以逼迫对方答应，因为现在的新手村，他完全可以主宰。可是他却不想那么做，而是等着他们请求自己。如此，自己的目标可以达成，还卖了一个人情。他总觉得新手村的存在一定有着某种特殊的含义，绝非自己明面上看到的那么简单。无论是序列一的存在，还是这唯一的隐藏任务，又或者是二世导师，总感觉新手村是神的起点，却又蕴含着某种特殊性。这种感觉，甚至让他觉得新手村的一些东西。甚至凌驾于主神之上，即便是智慧之书也无法完全解析。用他的话说，藏在迷雾下的是他也无法洞察的深渊。所以他觉得新手村里的 NPC 也注定了不简单，包括眼前的村长。故此，他还是觉得温和一些的好，卖个人情最好。二人开始交接村长。当杰克将村长的位置给了江寒之后，他也获得了自由，而江寒则成为了历史上第一个降临者中唯一成为新手村村长的人。神域大陆通报：恭喜人类玩家江帝成为地心000234号新手村村长。获得称号，新手村老村长唯一。由于江寒是神域大陆第一个达成此成就的生灵，获得奖励等级加二，幸运值加五，奖励清灵器随机装备礼包一，奖励本职业随机技能礼包一。一条全服通告，彻底响彻在神域大陆万族领地上空，在无数的生灵心中掀起了惊涛骇浪。这一刻，就连神都懵逼了，不可思议的看着全服公告中那血红色的字体，久久未曾回神。这一刻，他们的潜意识中就仿佛打开了一道新世界的大门。他们都在问自己一个同样的问题。这神域大陆还可以这么玩，而江帝之名这一次不仅在人族中威名远扬，也头一次在神域大陆上空回荡。他一出现，就足以惊艳万族亿万万生灵。
，且注定了让人难以忘记。唯一的老村长，这是多么的让人记忆犹新！光明女神瞪着眼珠，人族这么猛的吗？把新手村都给抢了？海之神拄着腮帮子，哦豁，还能这么玩？无畏之神骇然，啧啧，二十级以前我可没这胆子啊！这人类小子比我勇多了。石冷河神眯着眼，这这这，为什么没人告诉我，新手村也可以抢来当地盘？而相比于神明，他们的人民则为此更加震撼。江帝，人族。老村长类似的字眼在城市中、荒野里乃至聊天频道不间断的重复出现，可谓一旦激起千层浪，半个大陆竟癫狂。再回想起两个小时前，天空浮现金色流星，他们也开始脑补起了二者之间的联系。我说，假设有没有一种可能，这江帝是从那金色的流星里蹦出来的？你这太夸张了吧！石头里怎么能生出人来呢？一个石头族的人冷不丁的说了一句：“那你告诉我，我是怎么来的？”我说的那是陨石，陨石懂不懂？而相比于万灵。十大星球二百亿人类对于这样的消息反应更加强烈，对于他们的心灵与身体的冲击也更加猛烈。原因无他，因为他们是一起降临的，是从同一起跑线开始奔跑的。仅仅十天，只是十天。当他们大部队还在五级上下徘徊的时候，当他们还在为一只野猪的归属互相争抢的时候，当他们还在为一块面包奔波流浪的时候，隔壁却突然冒出来一个人，而这个人还成了村长。这对于他们的打击是致命的，给他们的冲击是疯狂的。江帝一日斩三 boss， 获得新手村 boss。终结者激活副本屠龙者，那时候的他就足以惊艳世人。而时隔八日，销声匿迹的他再次出现，这次更是起手就是一个王炸，还问你要不要？而这时候他们的手里只有一个三，就一个三，疯了！我尼玛的真疯了！地心的人类是牲口吗？这么喊，不懂就问。村长可以干吗？可以干菲利亚吗？他的胸真的好大，我就想知道这是怎么做到的。村长是抢来的吗？这是干完 boss 又干 NPC 啊，太夸张了！此时此刻，对于所有人来说，不分星系种族。脑子里都是嗡嗡的，他们只想知道江帝到底是怎么做到的。他们也在猜测江帝是怎么做到的。神位的序列们同样迷茫，他们拥有序列，他们有的可以杀 BOSS， 有的可以清地图。他们在自己的新手村遥遥领先，将其他人远远的甩在身后。他们被人崇拜，被人追捧，他们也为此骄傲，为此迷失，一度认为自己便是最强的。他们杀着别人不敢杀的怪，穿着别人买不起的甲，有着别人望尘莫及的属性，所以他们就是人类中的天骄，未来的王。可是这一刻，江帝的这条通告却如当头一棒敲打在了他们的头上。并且告诉他们，你们就是个屁。是的，在江寒面前，他们就是一个屁，连屁都不如。同位序列怎么会有这么大的差距呢？这不符合常理。他难道也是杀戮之神的序列？若真的是，那我岂不是废了？老天保佑，他千万不要是愚者的序列啊！震惊之后是害怕，是担忧。他们开始祈祷，祈祷江帝千万不要和自己同序列。就连曾经展露锋芒的 M 8同样也开始祈祷，并且在无形中开始畏惧这个男人。而相比于他们，地心的序列们却相对要好得多，因为他们不用担心未来会面对江寒。他们庆幸江寒是自己人，也庆幸他和自己不同序列。当然，更多的是震惊。曹老板瞪着眼珠，很确定的说道：“实锤了，老姜肯定是开挂了，太猛了！”夏日雾雨拧着眉，微微蹙了蹙鼻尖，美的倾国倾城。我严重怀疑，他和小说里写的一样，是个重生者，要不然就是有系统。没错，一定是这样的。沈念楚冷漠的脸上带着笑，什么也没有说，只是在心里暗暗打气。我也要加油了。然一波未平，一波又起。当所有的人还在为江帝成为村长而震惊且议论纷纷的时候，在人类的版图中又响起了一连串熟悉且冰冷的系统播报声。人族版图公告：恭喜地心人族江帝成功升到二十级。由于该玩家是第一个升到二十级的人类玩家，奖励等级加三，奖励幸运值加五，奖励神级随机技能礼包一，奖励随机清零器武器礼包一。人族版图公告：由于人类有人率先突破二十级，正式开启，人类崛起至百城复苏。详细内容可在系统中自行查看。人族的冒险者们，请追寻强者的脚步，尽快踏入二十级吧！连续四道公告，再次在人族的内心激起一阵惊涛骇浪。不过这一次，人们却并非因为江寒升到了二十级而感到震惊和激动。即便他们大多数才五级，可是，在他们的潜意识中，认为像江寒这样的存在，连村长都当了，升到二十级，自然也就没什么稀奇的，反而觉得这是理所应当。他们所激动兴奋的是公告中提到的百城模式。随着第一个人类到达二十级，百城开启，人类将进入下一个更迭。而这正是他们所向往的，纵使二十级距离他们好像有那么一些遥远，但是这丝毫不影响他们对于未知的向往和追求。他们迫不及待地点开了系统，查看起了神域大陆的公告：人类崛起之百城复苏。一、开启101座人类神级文明城市。人类生灵在到达二十级级后，可自行选择进入的城市，只要达成条件，便可开始自动传送进入对应主城。二、开启职业转职，赴职业精修。生灵进入对应主城，可前往职业转职大厅领取对应任务，完成任务即可转职成功。玩家可到副职业大厅寻找对应副职业，购买副职业技能。三、神明序列在达到二十级后，只能进入指定神明序列所归属的城市，并且每个序列拥有两千个入住名额。序列有权设置名额归属的权限要求，列如种族、年龄、职业等。四、序列的权限：一
自动获取对应神明城市的的十大议员席位之一，可参与城市重要决策的会议，并具有投票权。二、将自动获得一块驻地，并且可以建立一个工会的权利。五、在人类的崛起、百城复苏中，玩家的等级上限为六十级，即到达六十级后无法再次升级。当前人类领地百分之二十人类生灵达成六十级的等级，则开启下一阶段。六、密密麻麻的字体涌入每一个人的眼球，所有的信息也通过这样的方式呈现在了大家的脑海。怎么会有一百零一座城呢？明明我们星球只有一百神位啊！鬼知道。也许是系统出错误，都有可能。序列的权力好大，看来主城会是序列的天堂。这个设定我喜欢，等级上限，嘿嘿，这样就不用担心那个叫江帝的变态了，不然他二百级，我估计都出不了新手村。而在000234号新手村，聊天频道再一次即将寒当了村长和突破二十级后炸开了锅。只不过之前是夸赞，满屏皆牛逼，而此刻是一片谩骂，全部是我操，我特磨的，这几个意思搞针对是吧？神域大陆，这不是玩不起吗？咱就说这第五条，不就是赤裸裸的针对我们江神吗？就是。还六十级等级上限，我不服，不服有什么用？江神实在太犟了，这要是不压制，等别人六十级，他都满级了，还让别人怎么玩？我管别人怎么玩，反正我就是不服。好了，淡定，就凭咱们江神的实力，等一等他们，让一让他们又怎么了？一只手都能虐爆他们，可别忘了，现在江神是村长，已经成功打入官方内部了。哈哈，你这么说确实，咱江神现在也是神域大陆体制内的人了。嘿嘿，随着百城模式的开启，整个人类版图注定将要迎来一场疯狂的练级潮。特别是序列们之间的争夺也将会进入白热化的程度，而在这之后，等待他们的又将会是一场怎么样的血雨腥风？除了拥有智慧之书的江寒，怕是无人知道。随着继任村长，接连触发系统奖励的江寒也一举升级到了二十三级。在新手村的排行榜上，江寒已领先第二名风不雨，整整十二级的优势一骑绝尘。随着百城复苏开启，而触发的人类总排行榜上，他则是一人占据整个人族总排行榜。人族、江帝、地星，二十三级的字眼分外耀眼。江寒的嘴角微微轻启，似笑非笑。眼神迷离，却满是疲倦。每一次收获都是值得高兴和庆祝的，但是对于江寒来说，好像有那么一些麻木了。不知道是因为这一日获取的奖励太多，还是因为他实在太累的原因，此刻的他甚至都没有将那些奖励取出，也没有去看那些刷新的数据和公告，只是慵懒的靠在村长的座位上，抬着厚重的眼皮，将讽不语和自己的通缉令撤销，随后又在新手村的频道里敲下了一行字，最后关闭面板，望着大厅外那里的光，透着屋檐斜斜的射了进来。江寒感觉自己的眼皮越来越沉，也越来。越重，如同灌了铅一般。他闭上，再睁开，视线变得模糊，光影蹉跎。他小声呢喃：“应该还要一会才能来，我就先睡一会。”当眼睛闭上，不再睁开的时候，江寒睡着了。又一次，他进入了梦乡。他自从第一次踏入神域大陆，已经过去了四十多天。全民降临也过去了十天。这十天里，他只睡过一次，所以他真的困了，也累了。零零零二三四号的新手村频道里，一条带着“村长”字样开头的消息也突兀的出现，吸引了所有人的注视。村长江帝。二十三级，请华夏临时保障部的负责人来新手村议事大厅一趟。这是江寒第一次在频道里发言，也是唯一次，而却是用的村长的名义，所以他的字体是与众不同的红色